Hello, my dear students. Welcome all of you, guys. In uh, this session, lo, we will discuss the subject of Indian politics. Indian polity. So, uh, different, different, rare, uh, big, some, many, twenty kind of questions are there. Previous questions are allowed. So, what we base this on? Future questions are allowed. Under both, nay. We turn it. We go to one discuss. Cheda. Okay. Good morning, all of you. So, yes, a few students are there. Oksari, hello, Japani, you are there. Ocharu. I hope that this session is or this session is going to be more effective. Atyanta, uh, Unnata Maina Diga is session in a chestano. So, Anni, Ante Ede the question unto no question ki someone in China different, different 360 degrees low. A question a kakunda, Dani based chesco and different types of questions allow on Tayanti, but Anitni 360 degrees low cover Chedan ke pride Nestano. Yes, uh, Vasu, Shankar, Vikas. So, I think guys, Neno clear guy instruct chestano. Everything classes went to Naro. Rendu set of papers pet condi. Okay, paper low 1 to 100, like question number 1, question number 2, question number 3, like ilaga, 1, and me option A na, B na, C na na te do kot pete si, A or B or C. You can make timer is thamu, it then chudo chu. So immediate ga answer chipin tarot than he wrong ga yesa petes kondi. And the indirect ga exam rastu naru plus class into naru and kondi. Explain just up to vary paper pina running notes lanti grass kondi. The final go overall, any marks are not going to be able to do this. In the context, you will be able to benefit from this. And in real time, you will be able to do performance. You will be able to do tests. You will be able to do a mark. If you want to do a test, you will be able to do a test. 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 So, you will be able to do an opportunity. You will be able to do a class in the class. Okay, paper pain, number one, ain't the answer. Number two, ain't the answer. So, we have a timer. If you have a timer, you can discuss this option. If you have an answer, you can discuss this option. Right or wrong. So, two papers pain, one paper pain, one exam lantern, and one paper pain, explanations, running notes, and color sheets. Okay, na? So, I hope Mali, last week, session I pain, you can see what you have to say. You know, it will be even more happy for me. So, the reason why it's effective is to win the reason why it's effective. And I said, of course, it's a good mark, but I don't have any explanation, I don't have any content, I don't have any content, 360 degrees total cover, this explanation will be more than enough for you, if you don't have the time. Okay, so first question, let's see. Time starts now, 15 seconds. So, right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of Every palan lo asti hakku prathamika hakku la jabita nundi to lagin chabad indi anadu kutti naru So, first of all, ee topic ochi sarki deniki sammanhi chin ante This is related to fundamental rights So, idhi prathamika hakku la ki sammanhi chin Prathamika hakku lo ekkar nun chekad var kutta ante Article 2 will to 35 of the constitution 35. तो बोलने चाहिए 35 वर्ग को प्राथमिक हक लोन टाइ। आई दे ये पार्ट लो उन टाइ ना डूबता रो। पार्ट थ्री ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश अपने चाहिए तीस कोड़म जरिए दे अंतर। यूएस ने चाहिए तीस कोड़म जरिए दे। आई दे एक्चुअल राइट सेकंड ने चाहिए स्टार्ट होता है ना � so, fundamental rights are types. First, the right to equality. That means, what we want to say is the samanathwapu hakkulu. Right to equality. So, if you say in Telugu, you can say in English, you can say in English, you can say in English. Samanathwapu hakkulu. And the second point is right to freedom. So, that means, Svecha Svathantrapu hakkulu. Svecha Svathantrapu hakkulu. Pecha Svathantrapu Hakkulu. Next, right to equality, right to freedom. I pay in Tharvata. So, right against exploitation. Pedanani nirodhinche. 
రీచ్ అంటాం రైట్ అగేనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే ఫోర్త్ మత స్వాతంత్రపు హక్కులు అంటాం రైట్ టు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అంటాం రైట్ టు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ మత స్వాతంత్రం స్వమానత్వపు హక్కులేమో ఫోర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు ఉంటాయి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రపు హక్కులేమో నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు ఉంటాయి సో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ పీడనాన్ని నిరోధించడానికి సంబంధించిన ఏమో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఏమో మత స్వాతంత్రపు హక్కులు అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఇప్పుడు చూస్తే కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్ అంటే విద్య మరియు సాంస్కృతిక హక్కులు అంటాం సాంస్కృతిక హక్కులు కిందికి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం రాయలేకపోతున్నాను సో ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ స్వేచ్ఛ మరియు సాంస్కృతిక హక్కులు అంటే విద్య మరియు సాంస్కృతిక హక్కులు అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఆస్తి హక్కు అంటాం రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆస్తి హక్కు అండ్ సెవెంత్ వన్ రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కులు రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అంటాం రై రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కులు సో ఇప్పుడు ఆస్తి హక్కు ఏమో థర్టీ వన్ పరిహారపు హక్కు ఏమో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి మనకు ఫోర్టీన్ నుంచి థర్టీ టూ వరకే ఉన్నాయి రైట్స్ సో ట్వెల్వ్ కానీ థర్టీన్ కానీ థర్టీ త్రీ కానీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఏం లేవు సో అయితే ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత ఈ ప్రాథమిక హక్కులకు రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలకు ఒక రకంగా వివాదాలు ఏర్పడుతుంది ఇది లేనిపోని కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో అంటే వీటిని మనం చూస్తే సెవెన్ ఉంటాయి ఎన్ని రకాల ప్రాథమిక హక్కులు అంటే ఏడు రకాల ప్రాథమిక హక్కులు సో తర్వాత ఏమైందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం సో ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆస్తి హక్కు అనేది ప్రాథమిక హక్కు జాబితాలోంచి తొలగించడం జరిగింది అయితే కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో రాజ్యాంగంలో నుండి ఆస్తి హక్కును తొలగించిన సంవత్సరం ఇదని సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఆ నన్ ఆఫ్ ది అబో అయితే చాలామంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పెడతారు మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ అనుకోకుండా అడిగాడు ఏమనుకుంటాడు బట్ తప్పు నన్ ఆఫ్ ది అబో రాజ్యాంగంలో నుంచి ఆస్తి హక్కును ఎప్పుడు తొలగించలేదు ఇది ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాలోంచి తీసుకెళ్ళి నార్మల్గా ఆ లీగల్ రైట్స్లో సో ఆ లీగల్ రైట్స్లో అంటే చట్టపరమైన హక్కుగా మాత్రమే చేశారు త్రీ హండ్రెడ్ ఏలో దీన్ని చేర్చడం జరిగింది సో రాజ్యాంగంలోంచి తొలగించలేదు సో ఇలాగా ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా దీన్ని తొలగించడం జరిగింది సో సో ఆన్సర్ ఏంటంటే అయితే ఈ తొలగించారు అప్పుడు ఎవరున్నారని ఇస్తారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మొరార్జీ దేశాయ్ సో మొరార్జీ దేశాయ్ సో మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంటే ఉంది ఓకే సో బేసికల్గా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఎమర్జెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు మొట్టమొదటిసారి కాంగ్రెస్సేతర ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది అంటే నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మొరార్జీ దేశాయ్ సో ఈయనకు మెజార్టీ లేకపోగా చరణ్ సింగ్ వస్తాడు చరణ్ సింగ్ గవర్నమెంట్ కూడా పడిపోతుంది మళ్ళీ ఇది ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గెలుస్తుంది సో ఇట్లాగా ఫస్ట్ నాన్ కాంగ్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే మొరార్జీ దేశాయ్ ఈయన కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన వ్యక్తి కాంగ్రెస్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు తర్వాత జనతా పార్టీ ద్వారా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు తర్వాత చరణ్ సింగ్ పార్లమెంటుకు రాని ప్రధానమంత్రి ఎవరని అడుగుతారు చరణ్ సింగ్ చరణ్ సింగ్ పార్లమెంట్కి వచ్చేలోపే ఆయనకు మెజార్టీ పడిపోతుంది తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీలో మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ వచ్చేస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏంటంటే మొరార్జీ దేశాయ్ అండ్ నెక్స్ట్ పివి నరసింహారావు సో రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భారతరత్న ఇవ్వడం జరిగింది పివి నరసింహారావు గారికి సో ఆయనకు సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఈయనకు భారతరత్న ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ కంటెక్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఏముంటాయి క్వశ్చన్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈయన ఏం తీసుకొచ్చాడు ఎల్పీజీ లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ ఓకే సరళీకరణ ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ అని చెప్పి దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో అంటే అలాగే డెన్ జియోపింగ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి పిలుస్తాం సో చాలా తక్కువ ఆదరణ దొరికింది చేసిందేమో చాలా ఎక్కువ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు కానీ చాలా తక్కువ ఫేమస్ అయ్యాడు అని చెప్పి ఒక పెద్ద నానుడి కూడా ఉంటుంది అలాగే పంజాబ్లో అల్లర్లు ఏదైతే జరుగుతుందో మనం ఇప్పటికీ కూడా న్యూస్లో చూస్తున్నాం అమృత్ పాల్ సింగ్ అని చెప్పి కలిస్తానీ వేర్పాటువాదులకు సంస్థకు సంబంధించిన వ్యక్తి సో అలా పంజాబ్లో కలిస్తానీ ఉగ్రవాదులు లేకపోతే వేర్పాటువాదులు చాలా ఇబ్బందులు సృష్టించారు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా పివి నరసింహారావు గారు చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించడం జరిగింది సో అది అయితే ఈయన పిఎం అయ్యేటప్పుడు లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఎక్కడా సభ్యుడు కాదు సో తర్వాత నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి దాన్ని హీ బికేమ్ అలాగే అప్పుడప్పుడు
ఈసారి ఎల్కే అద్వానికి ఇచ్చారు అంతకుముందు కాక అంతకుముందు భారత రత్న వాజ్పేయి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది పోక్రన్ టు ఈయన ఆధ్వర్యంలోనే కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో చాలా చాలా మంచి హ్యూజ్ రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు వాజ్పేయి గారు హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఓకేనా ఇది రైట్ టు ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా దాని బేసిస్ గా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే చాలా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కి సంబంధించి ఈ మధ్య కొన్ని ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్ లో కానీ లేకపోతే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ చాలా నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో పర్టికులర్ గా పోక్రన్ వన్ అంటే మొదటిసారి అటామిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అణుశక్తికి సంబంధించి న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ఎవరంటే ఇందిరాగాంధీ దానికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే పోక్రాన్ వన్ సెకండ్ టైం కండక్ట్ చేసింది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు దానికి పోక్రాన్ టూ ఇందిరాగాంధీ గారికి సంబంధించి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ గురించి అడిగారు ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ దేనికి సంబంధించింది అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి గరీబీ హటౌ అనే నినాదం ఎవరిచ్చారు జై జవాన్ జై కిసాన్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు దానికి మళ్ళీ ఎక్స్టాండ్ లేదా ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది సో అండ్ అలాగే ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడే షిమ్లా ఒప్పందం జరిగింది ఇండియాకు పాకిస్తాన్ కి మధ్యలో సో ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో మీరు ఒక్కసారి ప్రధానమంత్రుల గురించి చెప్పి చూసినప్పుడు వాళ్ళు అంటే లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ఎక్కువ రోజులు పనిచేసిన ప్రధానమంత్రులు తక్కువ రోజులు పనిచేసిన ప్రధానమంత్రులు లేకపోతే పదవిలో ఉంటూ మరణించిన ప్రధానమంత్రులు మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రి సో మహిళలకు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద పోస్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఈ కంటెక్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఒకసారి దాన్ని ఫోకస్ చేసుకొని చూసుకోండి సో ద ఆన్సర్ ఈస్ మొరార్జీ దేశాయ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పెడుతున్నారు సో పేపర్ పైన నంబర్ టూ పెట్టి ఆన్సర్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఒకసారి పెట్టి చూడండి స్కిప్ ద టూ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సేస్ నో చైల్డ్ బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ షెల్ బి ఎనీ అదర్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ షెల్ బి ఎనీ భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలను మరే ప్రధ ప్రధాన ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమలలో పనిచేయరాదు అని చెబుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో చెప్పండి ఆ రీసెంట్ గా గురుపాద స్వామి కమిటీ అని చెప్పేసి న్యూస్ లో ఉంది గురుపాద స్వామి కమిటీ సో గురుపాద స్వామి కమిటీ దేనికి సంబంధించింది విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కనెక్ట్స్ విత్ ద గురుపాద స్వామి కమిటీ అంటే ఆ ఈ బాలల హక్కులకు సంబంధించి చైల్డ్ లేబర్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళ విద్య అంటే వాళ్ళను వాళ్ళ పైన ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు ఎటువంటి రూల్స్ తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ పెడుతుంది ఆ కమిటీ పేరు గురుపాద స్వామి కమిటీ ఆ గురుపాద స్వామి కమిటీలో సో ఆయన సిఫారసులకు అనుగుణంగా నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ లో అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అయితే దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఒరిజినల్ రూల్ ప్రకారం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళు పని చేయొచ్చు కానీ ఎక్కడ పని చేయకూడదు అంటే హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్ లో పని చేయకూడదు ఏముంటుంది అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమల్లో పని చేయకూడదు ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమల్లో పద్నాలుగు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలు ఎవరు కూడా పని చేయడానికి వీల్లేదు అయితే ఇదే ఆర్టికల్ ప్రమాదం కాని పరిశ్రమల్లో పని చేయొచ్చా చేయకూడదు అనే దాంట్లో మాత్రం సైలెంట్ ఉంది సో కాబట్టి దీని ప్రకారం మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేసుకుంటామంటే ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమల్లో పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు పని చేయకూడదు మిగతా వాటిలో పని చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది మరి ఏంటి ఈ ప్రమాదకరమైన ప్రమిష్ పరిశ్రమలు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమల్లో పని చేయకూడదు ఈ క్రింది వాటిలో ఏదేది పర ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమగా భావించవచ్చు విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్ అన్న కోణంలో కూడా అడుగు సో జనరల్ గా మనకు ఆ మ్యాచిస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం లేకపోతే మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తూ ఉంటాం డీప్ సీ మైనింగ్ అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటాం క్రాకర్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి సో ఇట్లా కొన్నిట్లో అవి పిల్లల యొక్క హెల్త్ కి హానికరంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకోసం ఆ పద్నాలుగు అంటే కొన్ని
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కారణం ఏదైనా కానీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో పిల్లలు ఎక్కడా పని చేయడానికి వీల్లేదు ఎక్కడ ఎక్కడా కూడా పని చేయడానికి వీల్లేదు బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఎక్కడ ఏ రకమైన పరిశ్రమల్లో అయినా కానీ పని చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి చెప్తుంది అయితే ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో పిల్లలు వీళ్ళు పని చేయొచ్చు కానీ వీళ్ళు ఎందులో పని చేయొచ్చు అంటే ప్రమాదం కాని పరిశ్రమల్లో అంటే వీళ్ళు నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పని చేయొచ్చు వీళ్ళు నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పని చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇది చైల్డ్ లేబర్లో ఎవరిని చైల్డ్గా కన్సిడర్ చేస్తాము ఎవరు ఎక్కడ పని చేయకూడదు అన్న కంటెక్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటారు సో పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో పిల్లలు దాబాస్లో కానీ టీ షాప్స్లో కానీ అట్లా చాలా పని చేస్తూ ఉంటారు కదా సో పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో పిల్లలు ఎక్కడా కూడా పని చేయకూడదు ఈవెన్ టీవీ సీరియల్స్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి సో వీళ్ళని స్కూల్కి పంపించాలి ఇట్లా పని చేయించకూడదు సో దాన్ని కూడా పనిలాగా భావిస్తారు అని చెప్పేసి బట్ దానికి సపరేట్గా డిఫరెంట్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి స్కూల్స్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళి మిగతా వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసుకునేటట్టు కూడా చేస్తారు కానీ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ మాత్రం ఎక్కడ పని చేయడానికి సారీ నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పని చేయొచ్చు కానీ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమల్లో మాత్రం పని చేయకూడదు సో వీళ్ళ గురించి ఈ చైల్డ్ లేబర్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం రైట్ అగెయిన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే పీడనాన్ని నిరోధించే స్వేచ్ఛ లేదా హక్కు అని చెప్తాం అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ గురించి అడుగుతాం వాట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఈ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఇది డిపిఎస్పీస్కి సంబంధించి రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు దీంట్లో ఏం చెప్తుందంటే జీరో నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు జీరో నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ ఆరు సంవత్సరాలలోపు పిల్లలందరికీ ప్రాథమిక దశలు అంటే స్టార్టింగ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అంటారు కదా మనం అంగన్వాడీస్ అట్లా పిలుస్తూ ఉంటాం కదా సో అట్లాగా వాళ్ళ పోషణ కానీ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ కేరింగ్ కానీ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తుంది ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఇది కూడా దేనికి సంబంధించిందంటే దిస్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ లోక్సభలో ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ గురించి చెప్తుంది లోక్సభలో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ అండ్ అలాగే ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉంటుంది త్రీ థర్టీ వన్ ఇది లోక్సభలో ఆంగ్లో ఇండియన్స్ నామినేషన్ గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ వన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూ ఉంటుంది ఇది ఆ అసెంబ్లీలో ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి చెప్తుంది ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ త్రీ అసెంబ్లీలో ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ గురించి చెప్తుంది ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ గురించి అయితే ఆ నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ని పూర్తిగా క్యాన్సల్ చేయడం జరిగింది తర్వాత నూట ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ చట్టసభలో దానికి సంబంధించింది సెంట్రల్లో అయితే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఏ అనే పాయింట్ యాడ్ చేశారు స్టేట్లో అయితే త్రీ థర్టీ టూ ఏ కూడా యాడ్ చేశారు సో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్తో పాటు మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా ఉంది సో అది మీరు గమనించాలి ఓకే సో ముప్పై త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏమో ఎస్ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి సో ట్వంటీ ఫోర్ బాల కార్మిక ట్వంటీ త్రీ విజ్ఞాన్ యా ఏదో చెప్తున్నారు మహర్షి సో ఫైన్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి అన్ని అన్ని డిగ్రీస్లో తీసుకస్ చేసాం త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ రాజ్యాంగ సవరణ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆర్టికల్ పార్ట్ ట్వంటీలో ఆ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి ఉంటుంది సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకోవడం జరిగింది కొన్నింటినేమో సింపుల్ మెజార్టీ ద్వారా సవరిస్తాము కొన్నింటినేమో ప్రత్యేక మెజార్టీ ద్వారా సవరిస్తాము ఇంకొన్నింటిని ప్రత్యేక మెజార్టీ ప్లస్ యాభై శాతం రాష్ట్రాల ఆమోదంతో కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాము అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఒక్కొక్కసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఇది ఏ మెజార్టీతో సవరించవచ్చు అన్న కంటెక్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది సో ఫోర్ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేసాము సో దీనికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా సో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ దిస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో టైం స్టార్ట్స్ నో ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్
సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపబ్లిక్ అండ్ బికాస్ అన్నారు సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపబ్లిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే రిపబ్లిక్ అంటే డెఫినేషన్ చూడాలి మనకు ప్రా ప్రియాంబుల్ ఉంటుంది దేర్ ఈజ్ అ ప్రియాంబుల్ మనకు ప్రవేశిక అవుతుంది ప్రియాంబుల్ సో ప్రియాంబుల్ ఫస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయంటే అథారిటీ 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 బిహైండ్ ద కాన్స్టిట్యూట్ సో ఈ ప్రవేశికకు అధికారానికి ప్రవేశిక అధికారానికి మూలం ఏంటి అని అడుగుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద అథారిటీ బిహైండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ది వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్ భారత రాజ్యం యొక్క స్వభావం ఏంటి అని ఇస్తారు వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్ భారత రాజ్యం యొక్క స్వభావం గురించి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇండియన్ స్టేట్ యొక్క నేచర్ ఇది మాత్రమే కాకుండా సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఆశయాలు అంటే ఫస్ట్ ఏమో ఎవరి చేతుల్లో అధికారం ఉందని ఇస్తారు ప్రియాంబుల్లో సో భారత దేశ ప్రజలమైన మేము అనే పేరుతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అథారిటీ ఏంటంటే పీపుల్ నేచర్ భారత రాజ్యం యొక్క స్వభావం అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ సో ఏంటి భారత రాజ్యం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఆశయాలు ఏంటి అని ఇస్తుంది అండ్ ఫోర్త్ డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఏ రోజు మనము రాజ్యాంగాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది అని ఇస్తాం అడాప్షన్ ఈ నాలుగు పాయింట్స్ ప్రియాంబుల్లో ఉంటాయి అయితే మనం నేచర్లో చూస్తే భారతదేశం యొక్క నేచర్ చూస్తే సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సోవరిన్ అంటే సార్వభౌమ లేదా సర్వసత్తాగా సోషలిస్ట్ సామ్యవాద సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ లౌకికవాద సో అలాగే గణతంత్ర రిపబ్లికన్ అండ్ ప్రజాస్వామ్య డెమోక్రట్ సో అట్లా రిపబ్లికన్ అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో రిపబ్లికన్ అంటే ఏంటంటే ఏ దేశాధినేత అయితే ఏ దేశాధినేత అయితే సో ఏ దేశాధినేత అయితే ప్రజల ద్వారా అంటే డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఎన్నిక అవితే ఎన్నిక అవుతే సో దేశాధినేత ఎన్నిక ద్వారా వస్తే అప్పుడు దాన్ని రిపబ్లిక్ అంట ఫర్ సపోజ్ మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా తీసుకుంటే యుఎస్ఏలో ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ అంటాం ఈయన ఎలక్షన్స్ ద్వారా వస్తాడు యుఎస్ని రిపబ్లిక్ అంటాం ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇండియాలో కూడా ఎవరైనా కూడా ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు మనం ఇప్పుడు చూస్తే అంతకుముందు రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు సెకండ్ దళిత ప్రెసిడెంట్గా నిలిచారు తర్వాత ద్రౌపది ముర్ము గారు మొదటి గిరిజన రాష్ట్ర సారీ రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు మొదటి రెండవ దళిత రాష్ట్రపతిగా నిలిచారు అండ్ అలాగే ద్రౌపది ముర్ము మొదటి గిరిజన రాష్ట్రపతిగా అలాగే మహిళా రాష్ట్రపతి రెండవ మహిళా రాష్ట్రపతి కానీ మొదటి గిరిజన రాష్ట్రపతి సో మనకు కొన్ని చూస్తున్నాం అట్లా అంటే గిరిజనులు ఆదివాసీలు అంటే ఇట్లా ఎవరైనా కూడా అంటే కేవలం అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే వీళ్ళు మాత్రమే అవుతారన్నట్టు కాకుండా ఎవరికైనా కూడా ఎలక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎవరైనా కూడా రాష్ట్రపతి అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకోసం సో మన దేశాన్ని రిపబ్లిక్ అంట అదే మనం యు యూకే తీసుకుంటే యూకేలో క్వీన్ లేదా కింగ్ వంశ పారంపర్యం కేవలం ఒక వంశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది మాత్రమే ప్రెస్ అంటే హెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు యూకేలో ఉన్న సిస్టమ్ని మనం ఏమంటాం అంటే రాజరికం అంటాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మొనార్క్ యుఎస్ఏలోని సిస్టమ్ ఏమంటున్నాం మొనార్క్ రాజరికం జపాన్ లో కూడా ఇదే సిస్టమ్ ఉంటుంది సో అందుకే మనకు అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతూ ఉంటారు యూనో ఫర్ సపోజ్ సరే సో ఫైన్ మనకు అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్ లో యుఎస్ అడిగితే యుఎస్ అనేది ఒక పార్ల ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ గా చెప్తున్నాను చూడండి యుఎస్ ని ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ అంటాం యుఎస్ లో డెమోక్రసీ ఉంది యుఎస్ లో డెమోక్రసీ ఉంది ప్రజాస్వామ్యం ఉంది అండ్ యుఎస్ ని రిపబ్లికన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అని కూడా పిలుస్తాం రిపబ్లికన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇది యుఎస్ కి సంబంధించి అదే ఇప్పుడు యూకే తీసుకున్నారు అనుకోండి యూకే ఈజ్ అ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ యూకేలో పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం ఉంటుంది యూకేలో రిపబ్లికన్ కాకుండా మొనార్కీ ఉంటుంది మొనార్కీ ఉంటుంది అండ్ యూకేలో యూనో డెమ్ యూకే కూడా డెమోక్రసీ యూకే ఈజ్ ఆల్సో డెమోక్రసీ ఇలా ఫీచర్స్ కంట్రీలో ఉన్న ఫీచర్స్ గురించి అడుగుతారు అన్ని దేశాలకు సంబంధించి అవసరం లేదు బట్ మన భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రభావం చూపిన దేశాలు ఉన్నాయి సో దాని గురించి అడగచ్చు బట్ సపోజ్ ఇప్పుడు జపాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో జపాన్ జపాన్ కూడా మనం చూస్తే సేమ్ లైక్ బ్రిటన్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది జపాన్లో జపాన్లో కూడా మొనార్కీ రాజరికం ఉంటుంది అండ్ జపాన్లో కూడా డెమోక్రసీ సో ఇప్పుడు ఇండియా తీసుకుంటే మిక్స్చర్ ఇండియా పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది రిపబ్లిక్ ఉంటుంది డెమోక్రసీ ఉంటుంది సో ఇలా ఒక్కొక్క కంట్రీకి 
స్వభావాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రొవైడ్స్ ఫర్ అన్ ఎలక్టెడ్ పార్లమెంట్ ఎలక్టెడ్ పార్లమెంట్ సో అది కాదు సో ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎ అడల్ట్ సఫరేజ్ కాదు కంటైన్స్ అ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ నో హ్యాస్ నో హెరిడిటరీ ఎలిమెంట్ అంటే ఎటువంటి వంశ పారంపర్య అంశాలు లేవు వంశ పారంపర్య అంశాలు లేకపోతే దాన్ని మనం రిపబ్లిక్ అంటాం ఫ్రాన్స్ ఈజ్ అ రిపబ్లిక్ జనరల్ గా గణతంత్ర దినోత్సవం చేసుకుంటాం కదా గణతంత్ర దినోత్సవం అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆ జెండాని ఎగిరేస్తాడు అదే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అయితే ప్రధానమంత్రి ఎగిరేస్తాడు సో ఎందుకంటే ఇది థింగ్స్ సో ఇండియా ఈజ్ అ రిపబ్లిక్ ఆ రిపబ్లిక్ అనేది ప్రెసిడెంట్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో అది సో చూద్దాం నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో టైం స్టార్ట్స్ నో ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆన్సర్ రాసే ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను తెలుగు మీడియం మనకు డిస్ప్లే కాలేదేమో సినిమా ఇది చూడండి ఒకసారి టు ఎన్షూర్ కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్ బట్ ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్గా చూడండి టు ఎన్షూర్ అ ఫ్రీ ట్రయల్ ఇన్ కోర్ట్స్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ త్రీ రైట్స్ న్యాయస్థానాల్లో న్యాయపరమైన విచారణ జరిగేలా చూడటానికి భారత రాజ్యాంగం మూడు హక్కుల్ని కల్పించింది క్రింది వాటిలో అది ఆ మూడు హక్కులు ఒకటి కాదని చెప్తుంది చూడండి నో పర్సన్ వుడ్ బి పనిష్డ్ ఫర్ ద సేమ్ అఫెన్స్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ సో ఇది మనం చూస్తే దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే నో డబుల్ జియో పార్టీ నో డబుల్ జియో పార్టీ సో ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆర్టికల్ ట్వంటీ నో డబుల్ జియో పార్టీ నో పర్సన్ బాన్ ఇన్ ఇండియా విల్ బి ట్రైడ్ అండర్ ఫారెన్ లాస్ ఇది కొంచెం పక్కన పెడదాం నో లా షల్ డిక్లేర్ ఎనీ యాక్షన్ యాజ్ ఇల్లీగల్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాక్ డేట్ సో ఇది కూడా చెప్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక సమయంలో తప్పు చేసినప్పుడు ఆ సమయంలో రికార్డుల్లో ఏదైతే శిక్ష ఉందో అంతే ఉంచాలి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ అంతకంటే తక్కువ కానీ ఉంచకూడదు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక తప్పు చేసినప్పుడు అది శిక్ష ఉండదు కానీ తప్పు అంటే అది జరిగిపోయిన తర్వాత ఇతని ఎలాగైనా ఇరుకున పెట్టాలి ఇబ్బంది పెట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతో కావాలని రూల్ బుక్స్ ని మార్చుతా అంటే కుదరదు అందుకోసం సో ఫ్రమ్ ఎ బ్యాక్ డేట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ చట్టము గత నియమాల నుండి చట్ట విరుద్ధమని ప్రకటించరాదు అంటే రూల్స్ ని మార్చి ఆయన తప్పు చేసినట్టుగా ప్రకటించరాదు సో ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ ఇది కూడా ఆర్టికల్ ట్వంటీలోనే ప్రజెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి నో పర్సన్ షల్ బి ఆస్క్డ్ టు గివ్ ఎవిడెన్స్ అగెన్స్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ ఎవరిని కూడా తనకు వ్యతిరేకంగా సో వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి బలవంతం పెట్టకూడదు అని చెప్పి ఉంటుంది ఇది కూడా ఆర్టికల్ ట్వంటీలోనే ఉంటుంది ఇది చూడండి సో చూడండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ అగెన్స్ట్ హర్ సెల్ఫ్ ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఎవరినైనా కానీ కోర్ట్స్లో అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక వ్యక్తి వెళ్తాడు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి ఈ తప్పు నేనే చేశాను అని చెప్పేసి కన్ఫెస్ చేస్తాడు నిజం చెప్పుకుంటే దాన్ని పోలీసులు రికార్డ్ చేసుకుంటారు కానీ దాని ప్రకారం శిక్ష ఉండదు ఇప్పుడు ఇదే వ్యక్తి న్యాయస్థానాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎస్ ఈ తప్పు నేనే చేశాను అని ఒప్పుకుంటే అప్పుడు దాని ప్రకారం శిక్ష ఉంటుంది అదేంటి సార్ పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పింది ఇదే వ్యక్తి కోర్టులో చెప్పింది ఇదే వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పింది చెల్లదు కోర్టులో చెప్పింది ఎందుకు చెల్లుతుందంటే ఇది ఈ కేసు నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఇంకో కేసు తీసుకోండి పోలీసులో వాళ్ళ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడానికి అసలైన దోషి ఎవరో తెలియట్లేదు ఎవరో ఒక అమాయకుడిని తీసుకొచ్చి ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టి సో అలా కంటిన్యూస్గా కొట్టి 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 ఈ తప్పు నువ్వే చేశాను అని ఒప్పుకో అని ఆయన్ని బలవంతం పెడితే ఆయన ఆ ఇబ్బందులన్నీ భరించలేక సరే ఈ తప్పు నేనే చేశాను అని ఒప్పుకుంటాడు అంటే ఒప్పుకున్న తర్వాత సేమ్ దాన్నే రికార్డ్ చేసుకొని పనిష్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు ఈయనకి ఇబ్బంది అవుతుందా కాదా అంటే రెండు ఇంతకుముందేమో నీ అంతటి నువ్వే చెప్పావు అంటే చెప్పింది నువ్వే అంటే ఇక్కడ కూడా చెప్పింది నువ్వే అంటే నువ్వు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో బలవంతంగా చెప్పలేదు నార్మల్గా నేను చెప్పావు కానీ సెకండ్ దాంట్లో బలవంతంగా చెప్పావు అంటే ఇట్లా రాంగ్ కేసెస్ని పంపించడానికి మిస్యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకే పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పింది ఎప్పుడు కూడా చెల్లదు నో సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్ అంటే నీకు నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానంటే కుదరదు అనగా కోర్టుల్లో చెప్తే చెల్తుంది కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇది నేను చేశాను అని చెప్తే కేవలం దాని ప్రకారమే రికార్డు ఉండదు రీసెంట్గా 
మనకు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి తెలుగులో నాంది అనే మూవీ అలాగే జై భీమ్ అనే మూవీ రాకెట్రీ అనే సినిమాలో ఆ నంబి నారాయణ గురించి కూడా ఉంటుంది ఆ మూవీలో పోలీసులు ఆయన కొడుతూ ఉంటారు బాగా అంటే కొట్టేసి నిజం చెప్పు ఇది నువ్వు చేస్తానని చెప్పి చెప్పు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇలా ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉన్నాయి సో అట్లాగా అలా చేయకూడదు సో ఏదైనా కూడా కోర్టుల్లోనే చెప్పాలి అందుకే ఒక్కొక్కసారి దీంట్లో భాగంగా నార్కో అనాలిసిస్ చేస్తారు నార్కో అనాలిసిస్ అంటే ఆ నిజం చెప్పడానికి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తారు అలాగే పాలిగ్రాఫ్స్ కానీ బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ కానీ లై డిటెక్షన్ కానీ ఇటువంటివన్నీ చేస్తుంటారు కానీ కోర్టు ఈ లై డిటెక్షన్ పాలిగ్రాఫ్ నార్కో అనాలిసిస్ వీటి వేటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకు సార్ వాటి ద్వారా నిజం వస్తుంది కదా అని వచ్చి కానీ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీని నమ్ముకొని మనిషి తప్పు చేశాడా ఒప్పు చేశాడని చెప్పి మనం చెప్పలేదు మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఆ లై డిటెక్షన్ ఉంటుంది మనకు జనరల్గా ఈ లై డిటెక్షన్ అంటే మనకి ఇది ఏ సినిమా ఉంటుంది అది ఒక సినిమా ఉంటుంది సూపర్ ఆ సూపర్ మూవీలో బ్రహ్మానందంకి ఆలీకి మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ జరుగుద్ది ఆయన ఒళ్ళంతా కొన్ని క్లిప్స్ పెట్టి అడుగుతూ ఉంటాడు అది చెప్పినప్పుడు అలా ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ అంటుంది అబద్ధం చెప్పినప్పుడు అలా ఓ ఓ అంటుంది అంటే లై డిటెక్షన్ కేవలం ఒక మనిషి నిజం చెప్తున్నాడా అబద్ధం చెప్తున్నాడా అతని లోపల జరుగుతున్న హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ఒక మషిన్ చెప్తే దాని ప్రకారం ఇతనికి శిక్ష వేయడం కరెక్ట్ కాదు అని ఆ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ఐఎస్ఆ మీరా అని చెప్పి ఒక హత్య జరుగుతుంది విజయవాడలో దాంట్లో సూర్యబాబు అనే ఒక వ్యక్తిని పాలమ్మే ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు దానికి కారణం ఇతనే అని చెప్పి తను హింసించడం చిత్ర హింసలు పెట్టడం తను జనరల్గా ఫిజికల్గా హ్యాండిక్యాప్డ్ అయిపోయాడు సో అప్పుడు ఆయన విషయంలో ఈ లై డిటెక్షన్ లాంటివి వాడతామంటే కోర్టు ఒప్పుకోలేదు మీరు చాలా సినిమాలు అపరిచితులు సినిమాలో చూసే ఉంటారు ఒక ట్యాబ్లెట్ లాంటిది వేస్తారు వేసేసి తనకి అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు తను మత్తులోకి వెళ్ళిపోతాడు అంత ఏదో నిజం కన్ఫెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో అట్లాంటివి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకంటే మషిన్ నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక వ్యక్తికి షుగర్ ఉందో లేదో జనరల్గా బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ మధ్య కొత్తగా చిన్న మషిన్స్ వచ్చే దాన్ని పెట్టి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఈ మషిన్ ఏదైతే ఇంట్లో చేసుకుంటామో దాని రీడింగ్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి చాలా హెవీ రీడింగ్స్ వస్తాయి దాన్ని బట్టి షుగర్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న బ్యాటరీయో ఏదో ప్రాబ్లం వల్ల రాంగ్ వస్తుంది సో తర్వాత మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే అది వేరే వస్తుంది అంటే ఇన్ని రోజులు దీన్ని నమ్ముకొని మోసపోయామని అనుకునేటట్టు అట్లా అంటే అడుగుతారు స్టూడెంట్స్ సార్ మషిన్సే కదా నిజం చెప్పాయి కదా అంటే సో ఎప్పుడు కోర్ట్స్ వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయవు ఎందుకంటే న్యాయస్థానాలు అనేటివి ఒక ఎమోషన్స్ని కూడా బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో మనుషులకు సంబంధించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే తీర్పు చెప్తాయి సో ఇట్లా ఏ ఆర్టికల్ నార్కో అనాలిసిస్ చట్ట విరుద్ధమని ఏ ఆ ఆర్టికల్ పాలిగ్రాఫ్ చట్ట విరుద్ధమని అలా వాటి గురించి అడుగుతుంటుంది సో అలా అడిగినప్పుడు ఆర్టికల్ ట్వంటీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు కానీ ఇదే టైంలో బ్లడ్ శాంపుల్స్ కానీ లేకపోతే ఫింగర్స్ ప్రింట్ కానీ లేకపోతే సిగ్నేచర్స్ కానీ ఇటువంటివి మాత్రం వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో అది సో దాన్ని బట్టి మనకి ఈజీగా సో ఏది నాట్ అని ఇచ్చారు ఏది కాదని ఇచ్చారు కాబట్టి సో నో పర్సన్ ఇన్ ఇండియా విల్ బీ అండర్ ట్రైడ్ అండర్ ఫారెన్ లాస్ అంటే భారతదేశంలో జన్మించిన ఏ వ్యక్తిని విదేశీ చట్టాల ప్రకారం విచారించరాదు సో బేసికల్గా ఇది అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ సో అది కరెక్టే స్టేట్మెంట్ కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించిన కంటెక్స్ట్ కాదు సో కాబట్టి సో తప్పు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ యుర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో టెన్ సెక్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ సో ఇది రిట్ ఇష్యూడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ కంపల్లింగ్ అ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ పవర్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి రిట్ రిట్ అంటే ఏంటి సో రిట్ అండ్ అలాగే క్వాజీ జ్యుడిషియల్ అంటే అర్ధ న్యాయ సంస్థ అంటుంది ఈ రెండు కూడా మనకు తెలియాలి సో భారతదేశంలో అంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో టూ కంటెక్స్ట్లో రిట్స్ ఉంటాయి ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టుకు ఉంటుంది ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం హైకోర్టుకు ఉంటుంది థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టుకి రిట్ ఉంటుంది టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం హైకోర్టుకి రిట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు రిట్స్ ఎందులో ఉపయోగించుకుంటుంది అంటే కేవలం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కుల విషయంలో మాత్రమే సుప్రీం కోర్టు రిట్ జారీ చేయవచ్చు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారం అయితే టూ ట్వంటీ సిక్స్ కంటెక్స్ట్లో చూస్తే అన్ని ఆల
ప్రిరోగేటివ్ రిట్స్ అంటే యూకేలో కొన్ని రిట్స్ ఉంటాయి ప్రిరోగేటివ్ రిట్స్ అని సో యూకేలో ఉన్న ప్రిరోగేటివ్ రిట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో నుంచి ఇంగ్లాండ్ లో నుంచి దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సో అదేంటంటే ఫస్ట్ వన్ విల్ బి హెబియస్ కార్పస్ హెబియస్ కార్పస్ సో ఏంటి హెబియస్ కార్పస్ అంటే లిటరల్ గా హెబియస్ కార్పస్ మీనింగ్ ఏంటంటే టు హ్యావ్ ద బాడీ టు హ్యావ్ ద బాడీ ఓకే అంటే వ్యక్తిని తన ముందు హాజరు పరచండి అని కోర్టు ఆదేశిస్తే దాన్ని హెబియస్ కార్పస్ అంటాం మనం బా బేసికల్ గా ఈ సినిమాను ఆ జై భీమ్ సినిమాలో చాలా యూజ్ చేసాం కోర్టు హెబియస్ కార్పస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ఎవరైతే జైల్లో లాకప్ డెత్ అవుతారో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రేస్ అవుట్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తుంది కుటుంబ సభ్యుల్ని పోలీసులు బలవంతంగా అరెస్ట్ చేసినప్పుడు సో ఆ వ్యక్తిని నా ముందు హాజరుపరచండి అని కోర్టు అడుగుతుంది హెబియస్ కార్పస్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే ఇది ఇద్దరికి ఒకటి పబ్లిక్ పర్సన్స్ కి వర్తిస్తుంది హెబియస్ కార్పస్ అండ్ అలాగే ప్రైవేట్ పర్సన్స్ కి కూడా వర్తిస్తుంది పబ్లిక్ పర్సన్స్ కి ప్రైవేట్ పర్సన్స్ కి పబ్లిక్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు అంటే పబ్లిక్ అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అలాగే ప్రైవేట్ అంటే మనం అంటే గవర్నమెంట్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రైవేట్ అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీరు చాలా మంది చూసే ఉంటారు వేదం అనే ఒక సినిమా చూసే ఉంటారు ఆ వేదం అనే సినిమాలో ఒక ఫార్మర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆయన వాళ్ళ ఊర్లో పటేల్ దగ్గర ఒక అప్పు చేస్తారు అప్పుడు ఆ పటేల్ ఏం చేస్తారంటే ఈయన ఇంట్రెస్ట్ మిత్తి అంటారు ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఆ అమౌంట్ కట్టట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ మనవడిని తీసుకొని ఇంట్లో బంధించి పని చేయించుకుంటారు అంటే బలవంతంగా ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి బంధిస్తా అలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని ఇంకొక వ్యక్తి బలవంతంగా బంధిస్తే నిర్బంధిస్తే అలాంటి వాళ్ళ పైన మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే హెబియస్ కార్పస్ మనం చాలా సినిమాల్లో చూస్తాం హీరో హీరోయిన్స్ లవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమో వాళ్ళని బయటికి పంపించకుండా ఇంట్లో బంధించేసి డోర్ వేసేస్తారు రెండు మూడు రోజుల వరకు నేను బయటికి పంపించము అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి వెళ్ళి కోర్టుకు వెళ్ళి పిటిషన్ పెట్టొచ్చు సో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ పెట్టొచ్చు నాకు సంబంధించిన వ్యక్తిని వాళ్ళు బంధించారు వాళ్ళు వదలట్లేదు ఇట్లాంటి వాటిని సో అట్లా హెబియస్ కార్పస్ అదే ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్గా పబ్లిక్ అనుకోండి గవర్నమెంట్ అంటే పోలీసులు ఎదురో ఒక వ్యక్తిని అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు మామూలుగా చరెస్ట్ చేసి ఆయనకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చెప్పకుండా హింసిస్తే లేకపోతే ఆ పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఏంటి అని మీకు చెప్పకపోతే మీరు కోర్టుకు వెళ్ళి హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ పెట్టుకుంటే ఆ అరెస్ట్ చేయబడ్డ వ్యక్తి యొక్క సమాచారాన్ని తెలియజేస్తారు సో అది హెబియస్ కార్పస్ అట్ నెక్స్ట్ మ్యాండమస్ సో మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అందుకోసం మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను మ్యాండమస్ మ్యాండమస్ అంటే టు కమాండ్ అని అర్థం ఆదేశించడం అని అర్థం దేనికి ఆదేశిస్తారు మ్యాండమస్ అంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తాను చేయాల్సిన విధుల్ని తాను సరిగ్గా నిర్వర్తించకపోతే ఆ విధుల్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించండి అని కోర్టు ఆదేశించడాన్ని మనం ఏమంటామంటే మ్యాండమస్ అంటాం మ్యాండమస్ అంటే టు కమాండ్ అని అర్థం సో తర్వాత ప్రొహిబిషన్ అని ఇంకొకటి ఉంటాం ప్రొహిబిషన్ చూడండి తెలుగులో మళ్ళీ ఏం పదాలు ఉండవు తెలుగులో కూడా దీన్ని ప్రొహిబిషన్ అని అంటాం సో ప్రొహిబిషన్ అని అంటాం సో ఏంటి ప్రొహిబిషన్ అంటే ఒక దిగువ స్థాయి కోర్టు ప్రొహిబిషన్ ఒక దిగువ స్థాయి కోర్టు సో జనరల్ గా ప్రతి కోర్టుకి ఒక పరిధి అనేది ఉంటుంది దిస్ విల్ బి ద జురిస్ డిక్షన్ ఒక కోర్టు తన పరిధికి మించిన కేసు అప్పుడప్పుడు తీసుకోవచ్చు అనుకొని తీసుకోవచ్చు అనుకోకుండా తీసుకోవచ్చు సో అట్లా ఒక దిగువ స్థాయి కోర్టు తన పరిధికి మించిన కేసు తీసుకున్నప్పుడు అలా కేసు తీసుకోకూడదు అని హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశిస్తాయి సో దాన్ని మనం ప్రొహిబిషన్ అంటాం ప్రొహిబిషన్ అంటే టు ప్రొహిబిట్ అని అర్థం సో తర్వాత సెర్షోరరీ అంట టెర్షోరరీ టెర్షోరరీ అంటే ఇదేంటంటే సేమ్ ముందు దానిలోనే ఒక కోర్టు తన పరిధికి మించిన కేసు తీసుకొని వాదించడమే కాకుండా ఆ కేసు యొక్క తీర్పును కూడా వెల్లడించినప్పుడు సో అలాంటప్పుడు ఆ తీర్పుని తప్పు అని కొట్టేయడాన్నే మనం ఏమంటామంటే టెర్షోరరీ అంటే సేమ్ అలా ఇది ఆ పరిపాలన సంస్థలకు కూడా వర్తిస్తుంది అది ఎలాగా ఫర్ సపోజ్ ఒక సంస్థ ఒక వ్యక్తి ఒక ఎస్పీ అనుకోండి ఆయన ఒక కానిస్టేబుల్ని తొలగించాడు అంటే కానిస్టేబుల్ని తొలగించే అధికారం ఈయనకు లేకపోయినా ఈయన తొలగిస్తే అప్పుడు ఈ కానిస్టేబుల్ వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో లేకపోతే హైకోర్టులో పిటిషన్ పెట్టొచ్చు నన్ను తొలగించే అధికారం ఆయనకు లేదు కానీ ఈ కారణాల ద్వారా తొలగించాడు కానీ ఇది ఈ కారణం కిందకు రాదు సో కాబట్టి నాకు అని చెప్పి ఆ కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి తను ఏం పెట్టుకోవచ్చు అంటే సెర్షోర్ అంటే ఈ ప్రొహిబిషన్ ఓన్లీ
మరియు పరిపాలన సంస్థలు కూడా వస్తుంది సార్ అర్ధ న్యాయ సంస్థలు ఏంటంటే బేసికల్ గా కోర్ట్స్ అన్నిటిని న్యాయ సంస్థలు అంటాం అది కాకుండా కోర్టు చేసేటటువంటి పని ఇంకొకటి చేస్తే కానీ అది కోర్టు కాదు దాన్ని మనం అర్ధ న్యాయ సంస్థలు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ ట్రివర్ ట్రిబ్యునల్ అది ఏం చేస్తుంది తెలంగాణకి ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంత నీటి పంపకాన్ని గురించి చర్చిస్తుంది కానీ అందులో క్లియర్ గా న్యాయమూర్తులు ఉండరు సో కానీ తీర్పు చెప్తున్నారు సో అట్లా అలాంటి సంస్థల్ని మనం అర్ధ న్యాయ సంస్థలు అంటాం క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి కో వారంట్ కో వారంట్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని పొందినప్పుడు తనకు అధికారం లేకపోయినా కానీ ఆ పదవిని చేపడితే ఏ అధికారంతో ఆ పదవిని చేపట్టావు దానికి సరైన అర్హతలు నీకు ఉన్నాయా లేవా అని టెస్ట్ చేసేదాన్ని కో వారంట్ అంటాం సో అంటే ఈ ఈ రిట్స్ లో ఏ రిట్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది సో ఏ రిట్ కి ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ కోణంలో మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ చదవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి తప్పు సరి చేసే విధిని నిర్వహించడానికి అంటే కంపెలింగ్ ఏ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ ఆర్ పబ్లిక్ అథారిటీ టు పర్ఫామ్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ డ్యూటీ అంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తన డ్యూటీని తను సరిగ్గా చేయకపోతే సరిగ్గా నిర్వర్తించండి అని ఆర్డర్ చేస్తాను చెప్పానంటే మ్యాండమస్ సో మ్యాండమస్ దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే టు కమాండ్ అని అర్థం మ్యాండమస్ అంటే టు కమాండ్ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని నువ్వు చేసే పని సరిగ్గా చెయ్యు అని చెప్పి వాదించడాన్ని మనం మ్యాండమస్ అంటాం ఓకేనా సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ కృష్ణా వాటర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ సెరిషోర్ అది ఎస్ అదే చెప్పాను నంద కృష్ణ దట్స్ ఇట్ ఐ ఐ హోప్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ట్వంటీ సెకండ్స్ చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటు పెట్టారు హూ సర్టిఫైడ్స్ అ బిల్ టు బి అ మనీ బిల్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఒక బిల్లుని మనీ బిల్ అని ఎవరు సర్టిఫై చేస్తారో అని ఇస్తారో ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ అ స్పీకర్ సో స్పీకర్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూస్తాం స్పీకర్ హోదా రీత్య ఎవరితో సమానమైన హోదాను కలిగి ఉంటాడు అంటే స్పీకర్ ఎవరితో సమానమైన హోదాను కలిగి ఉంటాడు అంటే స్పీకర్ విల్ బి ఈక్వీ వ్యాలెంట్ టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా స్పీకర్ హోదా రీత్యా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సమానమైన హోదాను పొందుతాడు స్పీకర్కి కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి స్పీకర్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్పీకర్ని నియమించడం మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు అయినా అండ్ అలాగే చాలా స్టేట్స్ ఇప్పుడు రీహా రీసెంట్గా బీహార్లో స్పీకర్ని తొలగించాలి అని చెప్పేసి దానికి సంబంధించిన ఒక తీర్మానాన్ని పాస్ చేయడం మీరు చూసే ఉంటారు సో స్పీకర్కి చాలా నంబర్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటాయి లోక్సభలో అంటే కండక్ట్ అంటే సెషన్స్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి ఎవరు ఎంతసేపు మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా పవర్స్ని డిసైడ్ చేసే థింగ్ ఆ స్పీకర్కి ఉంటాయి సో స్పీకర్ ఏం చేస్తారంటే సభకు సరైన కోరం లేకపోతే సభకు సరైన కోరం లేకపోతే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ కోరం అంటే కోరం ఏంటంటే మొత్తం సంఖ్యలో అంటే కనీసం ఒక ఫిక్స్డ్ మినిమం స్ట్రెంత్ ఉంటే దాన్ని కోరం అంటాం సో కోరం అంటే ఏంటంటే మొత్తం సంఖ్యలో వన్ బై టెన్త్ వన్ బై టెన్త్ సంఖ్యను మనం కోరం అంటాం ఒక సభకు సరైన కోరం లేకపోతే సభను వాయిదా వేస్తాడు స్పీకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ కోరం హీ విల్ అడ్జర్న్ ద హౌస్ హీ విల్ అడ్జర్న్ ద హౌస్ సభకు సరైన కోరం లేకపోతే సభను వాయిదా వేస్తాడు స్పీకర్ సో ఇది కోరం దీనికి సంబంధించింది అండ్ అలాగే స్పీకర్ కి సంబంధించి మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈయన ఒక బిల్లుని మనీ బిల్ అవునా కాదా అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తారు మనీ బిల్ అవునా కాదా అండ్ అలాగే ఈయన డెసిషన్ పైన ఒక బిల్లు మనీ బిల్ అవునా కాదా అని చెప్పడంలో స్పీకర్ యొక్క డెసిషనే ఫైనల్ మళ్ళీ దాన్ని ఎవరు ప్రశ్నించడానికి కూడా కుదరదు సో దట్స్ వై మనీ బిల్ విషయంలో స్పీకర్కి అట్లీ అంటే అతీతమైన పవర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్పీకర్కి సంబంధించి he will have something called as casting vote speaker ki casting vote untundi ante nirnayatmaka vote kaligi untadu speaker will enjoy casting vote nirnayatmaka vote kaligi untadu enti ee nirnayatmaka vote ante basically ga 
స్పీకర్ లోక్సభలో మెంబర్ అయి ఉన్నప్పటికీ లోక్సభలో మెంబర్ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఫస్ట్ జనరల్గా ఆ మెంబర్స్కి ఓట్ వేసే పవర్ ఉంటుంది కానీ స్పీకర్ కాబట్టి ఆయన జనరల్గా ఎప్పుడు ఓటు వేయడు ఎప్పుడైనా టై అయినప్పుడు మాత్రమే ఎప్పుడైనా టై అంటే సమానమైన ఓట్లు వచ్చినప్పుడు టై అయినప్పుడు మాత్రమే స్పీకర్ క్యాస్టింగ్ ఓట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు దీన్నే నిర్ణయాత్మక ఓటు అంట అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒకవైపు ఓట్స్ వేసినప్పుడు ఒకవైపు టూ హండ్రెడ్ ఇంకొక వైపు టూ హండ్రెడ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఓట్లు వస్తే స్పీకర్ ఎటు ఒకవైపు ఓట్ వేసి దాన్ని ఇంబాలెన్స్ చేస్తారు అందుకే స్పీకర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం స్పీకర్ విల్ ఎంజాయ్ వాట్ క్యాస్టింగ్ ఓట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఆ సభకు సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉంటుంది జాయింట్ సిట్టింగ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా రెండు సభల మధ్య అంగీకారం ఏర్పడకపోతే అంటే యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోతే అప్పుడు రెండు సభల్ని ఒకే దగ్గర కూర్చోబెట్టడానికి హీ విల్ అరేంజ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సో ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్కి ఎవరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా ఉంటారు సో ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్కి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే సో ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్కి అధ్యక్షత వహించేది ఎవరంటే స్పీకర్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాలు అంట ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాలకి అధ్యక్షత వహించేది స్పీకర్ స్పీకర్ లేకపోతే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే డెప్యూటీ స్పీకర్ డెప్యూటీ స్పీకర్ కూడా లేకపోతే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే డెప్యూటీ చైర్మన్ డెప్యూటీ చైర్మన్ అలాగే జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే రాష్ట్రపతి జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే రాష్ట్రపతి సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కన్వీన్ అ జాయింట్ సిట్టింగ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ఏర్పాటు చేసేది ప్రెసిడెంట్ అండ్ అలాగే స్పీకర్ విల్ హ్యావ్ అనదర్ పవర్ స్పీకర్ ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే స్పీకర్ విల్ అరేంజ్ ద సీక్రెట్ సిట్టింగ్ స్పీకర్ సీక్రెట్ సిట్టింగ్ ని అరేంజ్ చేస్తారు సీక్రెట్ సిట్టింగ్ అంటే ఆ రోజు టూ థింగ్స్ జరుగుతాయి ఒకటి ఆ రోజు విజిటర్స్ ని అలౌ చెయ్యరు ఆ రోజు విజిటర్స్ ని అలౌ చెయ్యరు మనం చూస్తే రీసెంట్ గా పార్లమెంట్ లో ఆ కలర్స్ దాడి జరిగింది అని చెప్పి అంటే ఒక హోలీ లాంటిది ఆ కలర్స్ బాంబ్స్ పెట్టడం జరిగింది అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ పెద్దగా ప్రా అంటే ఏం నష్టం జరగలేదు బట్ భయపెట్టడానికి అని చెప్పి మనం చూడవచ్చు సో అలాగా సీక్రెట్ సిట్టింగ్ అప్పుడు విజిటర్స్ ని అలౌ చేయం అలాగే భగత్ సింగ్ దత్త యూనో సుఖదేవ్ రాజ్గురు వీళ్ళందరినీ కూడా గుర్తి ఇస్తారు సో వీళ్ళు పార్లమెంట్కి వెళ్ళి బాంబు దాడి చేయడం హిస్టరీలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు సో అయితే పార్లమెంట్లోకి విజిటర్స్ని అలౌ చేస్తారు సో అయితే సీక్రెట్ సిట్టింగ్ అప్పుడు విజిటర్స్ని రానివ్వరు అండ్ అలాగే లైవ్ టెలికాస్ట్ లైవ్ టెలికాస్ట్ని కూడా నిలిపేస్తారు లైవ్ టెలికాస్ట్ విల్ ఆల్సో బి స్టాప్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ సో ఇది సో ఒక బిల్ మనీ బిల్ అవునా కాదా అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే స్పీకర్ స్పీకర్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ అ బిల్ ఇస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్ సార్ ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి కాబట్టి రిటర్న్ కి నో చాయిస్ సో ఫస్ట్ ఉమెన్ స్పీకర్ మీరా కుమార్ సెకండ్ సుమిత్ర మహాజన్ మనీ బిల్ రాష్ట్రపతి రిటర్న్ చేయవచ్చా మనీ బిల్ రాష్ట్రపతి రిటర్న్ చేయకూడదు వెరీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాష్ట్రపతి చేయకూడదు తీసుకొని కదా మనీ బిల్ రిజర్వ్ సో ఎస్ ముందుగానే పర్మిషన్ తీసుకొని పెడతారు రిజర్వ్ అంటే ఆ రెండోసారి పంపడు కానీ క్యాన్సల్ చేయొచ్చు వన్ నాట్ ఎయిట్ జాయింట్ సిట్టింగ్ వెరీ గుడ్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ బ్యాంకింగ్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చిందో అది మళ్ళీ మనం చెప్పుకుందాం సార్ పరిశీలన పంపే నైన్టీన్ థర్టీ వన్ మార్చ్ భగత్ సింగ్ రాజ్ గురు ఓకే సో ఫైన్ సో వెరీ గుడ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ స్పీకర్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకొన్ని పాయింట్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో చూద్దాం సో ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఎస్ మనీ బిల్ ఓన్లీ లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఎస్ మీకు ఈ పనిలో పని ఈ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ రేజ్ అయినా కానీ జస్ట్ ఇక్కడ అడగండి ఐ జస్ట్ ఆన్సర్ ఇట్ సో మీరు పేపర్ పెట్టుకున్నారని అనుకుంటున్నాను సో జస్ట్ కీప్ అ పేపర్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఈ సెవెంత్ క్వశ్చన్కి ఏంటి ఆన్సర్ అన్నట్టు అది పెట్టండి మెథడ్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి చెప్పండి ఆర్టికల్ చెప్పండి ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆర్టికల్ ఎక్కడి నుంచి ఏ ఆర్టికల్లో ఉంటుంది ఐ జస్ట్ సి యువర్ ఆన్సర్ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ బిల్లు ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామా రాజ్యసభలో వేర్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ లోక్
ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అవుతుందా అది పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ అవుతుందా ఎవరైతే వింటున్నారో ఈ క్వశ్చన్స్ కి కూడా ఆన్సర్ చేయండి అది పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్లా ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లా ఇలా ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది ప్రెసిడెంట్స్ ని రిమూవ్ చేశాం సో ప్రెసిడెంట్ గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో లెట్ అస్ డిస్కస్ సో ప్రెసిడెంట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంపీచ్మెంట్ అంట రిమూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంపీచ్మెంట్ సో దీన్నే మహాభియోగ తీర్మానం అని కూడా అంట మహాభియోగ తీర్మానం ఇంపీచ్మెంట్ సో ఇంపీచ్మెంట్ మహాభియోగ తీర్మానం సో ఇంపీచ్మెంట్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ సో ఈ ఇంపీచ్మెంట్ అనే పాయింట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది యుఎస్ఏ సో ఈ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ చూస్తే ఫస్ట్ అతనికి ఫోర్టీన్ డేస్ ముందే నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ని తొలగించాలంటే ఫోర్టీన్ డేస్ ముందే నోటీస్ ఇవ్వాలి ఎందుకు తొలగిస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటి అని చెప్పి తొలగించిన తర్వాత ఆ బిల్లుని లోక్సభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు లేదా రాజ్యసభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే ప్రెసిడెంట్ని తొలగించాలి అనే బిల్లుని లోక్సభ లేదా రాజ్యసభ ఎక్కడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ బిల్లుని ఒక పబ్లిక్ వ్యక్తిగానైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు లేదా ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి అయినా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ప్రైవేట్ ఏంటి పబ్లిక్ ఏంటంటే ఒక మినిస్టర్ మినిస్టర్ ప్రవేశపెడితే దాన్ని పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్లు అంటాం అలాగే ఒక నాన్ మినిస్టర్ నాన్ మినిస్టర్ నాన్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ కాని వ్యక్తిని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రైవేట్ సో రాష్ట్రపతిని తొలగించాలి అనే ప్రక్రియని స్టార్ట్ చేయడానికి మినిస్టర్ అయినా బిల్లుని ప్రవేశపెట్టవచ్చు లేదా నాన్ మినిస్టర్ అయినా కూడా బిల్లుని ప్రవేశపెట్టవచ్చు నెక్స్ట్ ఆ బిల్లు లోక్సభలో ప్రవేశపెడితే దానికి మనకి ఏ మెజారిటీ కావాలంటే స్పెషల్ మెజారిటీ సో స్పెషల్ అయితే ఏ సభలో అయితే ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ సభలో ఖచ్చితంగా వన్ ఫోర్త్ స్ట్రెంత్ వన్ ఫోర్త్ సంఖ్య అంటే మొత్తం సంఖ్య ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ సంఖ్యలో వన్ ఫోర్త్ ఒకటి బై నాలుగవ వంత సభ్యులు ఖచ్చితంగా అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాతనే దాన్ని మీరు ప్రవేశపెడతారు సో మీరు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలంటే లోక్సభలోని మొత్తం సంఖ్యలో వన్ ఫోర్త్ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలంటే రాజ్యసభలోని మొత్తం సంఖ్యలో వన్ ఫోర్త్ సపోర్ట్ ఉంటేనే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సో తర్వాత ఏ హౌస్లో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన హౌస్లోనే మనకు ఏ మెజార్టీతో బిల్ పాస్ అవ్వాలంటే స్పెషల్ మెజార్టీ సో స్పెషల్ మెజార్టీతో బిల్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ పాస్ అయిన తర్వాత బిల్లు ఇంకో హౌస్కి వెళ్తుంది అదర్ హౌస్ స్పెషల్ మెజార్టీతో బిల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మరొక హౌస్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ కూడా స్పెషల్ మెజార్టీతో బిల్ పాస్ అయిపోతుంది సో అలాగా మనం ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేస్తాము ఇలా ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రెసిడెంట్ని కూడా తొలగించలేదు కానీ తొలగించడానికి మాత్రం ప్రయత్నం జరిగింది అది వివిగిరి వరాహ వెంకటగిరి విషయంలో మాత్రం తొలగించడానికి ప్రయత్నం జరిగింది సో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఏదైనా కూడా అవ్వచ్చు సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఓకే సో యా మీ కమెంట్స్ చూస్తున్నాను వెరీ గుడ్ సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటంటే యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో దట్ ఇస్ డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో who was the temporary chairman of the constituent assembly rajyanga nirman sabha ku sambandhichi evaru ani adutunnaru so first of all ee constituent assembly edaithe untundo rajyanga nirman sabha edaithe untundo idi e pranalika prakaram raavadam jarigindante cabinet mission plan so this has arrived through what ante through cabinet mission plan so cabinet mission plan aadharangane so idi manaku raavadam cheru so who was the uh, కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ గురించి అడుగుతున్నారు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ దేని ప్రకారం వచ్చిందంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఆధారంగా రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో బేసికల్గా త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఒకటి అలెగ్జాండర్ ఏవి అలెగ్జాండర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ అండ్ అలాగే పెతి క్లారెన్స్ పెతిక్ లారెన్స్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్లో సభ్యులు 
ఈ ముగ్గురు కూడా బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ యొక్క సభ్యులు కాబట్టి దానికోసం దీనికి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ అని రావడం జరిగింది ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ చెప్పింది ఏంటంటే మొత్తం భారతదేశ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఎంతమంది మెంబర్స్గా ఫిక్స్ చేసిన అంటే త్రీ ఎయిటీ నైన్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ మెంబర్స్గా ఫిక్స్ చేస్తే ఇందులో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ మెంబర్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ మెంబర్స్ ఏమో జస్ట్ యూనో డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ ఏమో టూ సారీ టూ నైంటీ సిక్స్ టూ నైంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఏమో బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ ఏమో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ టూ నైంటీ సిక్స్లో కూడా మళ్ళీ టూ వేస్ ఒకటి టూ నైంటీ టూ మెంబర్స్ ఏమో డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఏమో చీఫ్ కమిషనర్స్ ప్రావిన్సెస్ అంటాం చీఫ్ కమిషనర్స్ ప్రావిన్సెస్ ఇలా వచ్చిన ఇది వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో మిగతా ఎయిటీ త్రీ ఈ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా కంప్లీట్గా ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు మీట్ అవుతారంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ యూనో నైన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్త్న కలుస్తారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్త్న కలిసినప్పుడు ఆ రోజు ఎంతమంది సమావేశానికి హాజరవుతారంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ మెంబర్స్ అయితే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ స్వదేశీ సంస్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ప్రజెంట్ అవ్వలేదు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు రావడానికి అందుకోసం వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి రాలేదు వీళ్ళు మాత్రమే కాకుండా ముస్లిం లీగ్ అంటే ముస్లిం లీగ్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము ఇండియాలో ఉండదలుచుకోలేదు మాకు ఒక కొత్త దేశం కావాలి సో మాకు మీరు ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేంత వరకు మేము రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో పాల్గొనము అని సో ఈ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ రాలేదు అలాగే ముస్లిం లీగ్కి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ త్రీ సీట్స్ వస్తాయి సో వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయరు సో తర్వాత వచ్చిన మిగతా వాళ్ళందరిలో కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ మెంబర్స్ వస్తారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ మెంబర్స్ అలాగే మొత్తం వచ్చిన అంటే మొత్తం అంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందరికంటే కూడా సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ అందరికంటే కూడా సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ సో ఈ సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ అయిన సచ్చిదానంద సిన్హా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ ఇండియా ది డెప్యూటీ స్పీకర్ అంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బికమ్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్ కూడా సచ్చిదానంద సిన్హా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో సచ్చిదానంద సిన్హా గారు డిప్యూటీ స్పీకర్గా కంటిన్యూ చేశారు అప్పుడు ఫ్రెడరిక్ వైట్ అనే పర్సన్ స్పీకర్గా ఉన్నాడు సచ్చిదానంద సిన్హా అనే వ్యక్తి ఏమో డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్నారు తర్వాత విఠల్ బాయ్ పటేల్ మొట్టమొదటి భారతదేశ స్పీకర్ బ్రిటిష్ టైంలో అది కూడా మనం చూడొచ్చు సో మొత్తం టూ లెవెన్ మెంబర్స్ వస్తే అందులో సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ అయిన సచ్చిదానంద సిన్హాను ప్రెసిడెంట్గా తీసుకున్నారు ఈ సీనియారిటీ ప్రకారం ఒక అధ్యక్షుని ఎన్నుకోవడం అనేది ఏ దేశం నుంచి తీసుకున్నామంటే ఫ్రాన్స్ దేశం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ లెవెంత్ డిసెంబర్ లెవెంత్ ఈరోజు ఇక్కడనేమో సచ్చిదానంద సిన్హాను టెంపరీ ప్రెసిడెంట్గా తీసుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ లెవెంత్న యాక్చువల్ యాక్చువల్ ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ యాక్చువల్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అండ్ ఈయనతో పాటు హెచ్ఎస్సి ముఖర్జీ హెచ్ఎస్సి ముఖర్జీ అండ్ అలాగే విటి కృష్ణమాచారి విటి కృష్ణమాచారి సో హెచ్ఎస్సి ముఖర్జీ అండ్ విటి కృష్ణమాచారి ఈ ఇద్దరిని కూడా ఉపాధ్యక్షులుగా డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ లేకపోతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనుకోవచ్చు సో ప్రెసిడెంట్ ఏమో రాజేంద్ర ప్రసాద్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏమో కృష్ణమాచార్యను మరియు హెచ్ఎస్సి ముఖర్జీ ఈ ముగ్గురు ఇద్దరిని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎవరు ఉపాధ్యక్షులు ఎవరు అధ్యక్షులు అన్న కంటెక్స్ట్లో కూడా అడుగుతారు అండ్ ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఈరోజు ఆశయాల తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతాడు ఆశయాల తీర్మానం ఆశయాల తీర్మానం సో ఆశయాల తీర్మానం అంటే ఏంటంటే సో భారతదేశ ప్రజల యొక్క ఆశయాలు ఏంటి ఇప్పటి వరకు రాజుల కాలం చూసాము సో రాణుల కాలం చూసాము సో ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరికి రాజు కాదు ఎవరు ఎవరికి రాణి కాదు అందరూ ఈక్వల్ భారతదేశ ప్రజల చేతుల్లోకి పరిపాలన పోతుంది మన భవిష్యత్ రాజ్యాంగం ఎలా రూపొందించబోతున్నాము ఎలా ఉండబోతుంది అనే దానిపైన భారతదేశ ప్రజల ఆశయాల
ఈ ఆశయాల తీర్మానం అనేది పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది యునో రాజ్ ఆ మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ రచనకు సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఎవరు ఆ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు అంటే డక్ట్ ఈస్ ఫస్ట్ దీన్ని టెంపరీగా ఉన్నారు తర్వాతనే యాక్చువల్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక టెంపరీగా వచ్చాడు సచ్చిదానంద సింహ తర్వాత రాజేందర్ ప్రసాద్ యాక్చువల్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోతాడు సో ద ఆన్సర్ దీనికి ఏంటంటే సచ్చిదానంద సింహ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఎస్ లోకేష్ ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ నెక్స్ట్ విటి కృష్ణమాచారి అది నెక్స్ట్ విటి కృష్ణమాచారి అది ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో మహర్షి ఒకటి టిటి కృష్ణమాచారి ఇంకొకటేమో టిటి కృష్ణమాచారి టిటి ఆ టిటి కృష్ణమాచారి అనే వ్యక్తి ఏమో యునో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఉంటుంది కదా డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో మెంబర్గా ఉంటాడు సో ఈ విటి కృష్ణమాచారి ఏమో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు వేరు సో హూ ఈస్ ఎంపవర్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ జడ్జెస్ ఫ్రమ్ వన్ హైకోర్టు టు అనదర్ హైకోర్టు జడ్జీల బదిలీకి సంబంధించడుతుంది ఎవరు ఎవరిని బదిలీ చేయవచ్చు అన్నట్టు సో ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ జడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి చెప్తుంది హైకోర్టు జడ్జెస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వరు ఎందుకంటే ఒకటే కోర్టు ఉంటుంది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హైకోర్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో జడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు జడ్జెస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ హూ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ జడ్జెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు కానీ దానికి ఎవరిని ఫాలో అవుతాడు అంటే కొలీజియం కొలీజియం ని ఫాలో అవుతుంది అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ కి సంబంధించి ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అలాగే అండ్ ఫోర్ అదర్ సీనియర్ జడ్జెస్ ఫోర్ అదర్ సీనియర్ జడ్జెస్ ఫోర్ అదర్ సీనియర్ జడ్జెస్ ఈ ఐదుగురు కో జడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నారో దీన్నే మనం కొలీజియం అంటాం ఈ ఐదుగురు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆయన తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ నలుగురు సీనియర్ న్యాయమూర్తులు ఈ ఐదుగురు కలిపి డిసైడ్ చేస్తారు అయితే ఈ ఐదుగురితో పాటు ప్రెసిడెంట్ తలుచుకుంటే హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక జడ్జ్ కేరళ హైకోర్టు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు వస్తున్నాడు అనుకోండి కేరళ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కు ఒక మాట చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కు ఒక మాట చెప్పాలి ఎందుకంటే వస్తుంది కేరళ నుంచి వెళ్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కాబట్టి అది మాత్రమే కాకుండా రెండు రాష్ట్రాల యొక్క గవర్నర్ కేరళ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వస్తే సో కేరళ గవర్నర్ కి టు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కి కూడా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కి అండ్ అలాగే రెండు రాష్ట్రాల గవర్నర్లకు అడగడం కి పేర కేవలం పేరుకు మాత్రమే నామ మాత్రానికి కంపల్సరీ కాదు కానీ కంపల్సరీ మాత్రం వీళ్ళు చెప్పినట్టు చేయాలి సో వీళ్ళు సిఫారసు చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు సో వీళ్ళతో పాటు ప్రెసిడెంట్ ఆయన అభిప్రాయాన్ని బలపరచుకోవడానికి ఇంకా వీళ్ళ పర్మిషన్ కూడా తీసుకుంటారు సో జడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఇలా ఎవరు ఏ జడ్జి ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది ఎవరంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఆన్సర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో to find uh, the term secular was added in the preamble to the indian constitution secular intak mundu cheppanu preamble lo naalugu things untayani first preamble lo em untundante adhikaraniki moolam adhikaraniki moolam so bharata desham lo adhikaraniki moolam rajyanga adhikaraniki rajyanganiki evaru adhikaram icharu anedi important so rajyanganiki evaru adhikaram icharu ante prajalu భారతదేశ ప్రజలమైన మేము అనే పేరుతో స్టార్ట్ అవుతుంది 
సో రాజ్యాంగ అధికారానికి ప్రజలు అని చెప్పుకున్నాం సెకండ్ ఇంకోటి చెప్పుకున్నాం అది నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్ భారత రాజ్యం యొక్క స్వభావం అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం స్వభావం ఇప్పుడు ఈ స్వభావంలో భాగంగా ఏమేమి ఉంటాయని ఇస్తాం ఒకటి సోవరిన్ సోవరిన్ సార్వభౌమం సోషలిస్ట్ సామ్యవాద సెక్యులర్ లౌకికవాద డెమోక్రటిక్ ప్రజాస్వామ్య రిపబ్లిక్ గణతంత్రం రిపబ్లిక్ గణతంత్రం సో సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అయితే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ సోషలిస్ట్ సెక్యులరిస్ట్ అనే పదం లేదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ అనే పదం లేదు ఈ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ అనే పదాన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఇందిరా గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎందుకంటే ప్రపంచానికి మేము సోవియట్ రష్యాకు చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాము అని చెప్పడానికి అండ్ అలాగే భారతదేశం ఒక లౌకిక దేశం అని చెప్పుకోవడానికి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టానికి ఒక చాలా పెద్ద ప్రత్యేకత కూడా ఉంది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా పిలుస్తాం మినీ రాజ్యాంగం దీనే ఇందిరాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇందిరాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకంటే అన్ని మార్పులు చేర్పులు ఇందిరా గాంధీ చెప్పింది కాబట్టి ఇందిరాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా చెప్తాం ఈ సవరణ ద్వారా ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దాదాపుగా ఫోర్టీ ఆర్టికల్స్ నలభై ఆర్టికల్స్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి అండ్ అలాగే పద్నాలుగు కొత్త ఆర్టికల్స్ ని కూడా చేర్చడం జరిగింది ఫోర్టీన్ న్యూ ఆర్టికల్స్ పద్నాలుగు కొత్త ఆర్టికల్స్ ని కూడా చేర్చడం జరిగింది అంటే ఒకే రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో ఇన్ని మార్పులు ఇన్ని కొత్త ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అన్ని చేంజెస్ జరిగింది కాబట్టి దాన్ని మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఓకే సో దాని సరి ఆప్షన్ బి ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ లీగల్ రైట్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎస్ టోని అదే కదా చెప్పాను సో ఇంతకు ముందు దాంట్లో సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో సో ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్న వాటిలో రిలీజన్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే సెవెన్ సెట్ ఆఫ్ రైట్స్ అన్నాను ఈక్వాలిటీ రైట్స్ సమానత్వ హక్కులు ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర హక్కులు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే పీడనాన్ని నిరోధించే స్వేచ్ఛ మత స్వాతంత్ర హక్కులు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ సో విద్య మరియు సాంస్కృతిక హక్కులు అలాగే రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆస్తి హక్కు అండ్ అలాగే రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ సో మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ క్లాసిఫైయబుల్ అండర్ అంటే నాలుగు అన్ని రకాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఏమో చెప్పా అండ్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ సో ఆప్షన్ డి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అయితే ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్లో ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కాబట్టి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ మనకు ఈ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రతి ఆర్టికల్ అంత లోతుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఒక్కొక్కసారి అంటే కాంపిటీషన్ హెవీ అయిపోతున్న తరుణంలో కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్సే కాకుండా కొంచెం ఇన్డెప్త్ కూడా అడుగుతున్న రోజులు ఉన్నాయి చాలామంది ఆర్ఆర్బి ఇట్లా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఓన్లీ ఆర్ఆర్బికే కాకుండా స్టేట్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతూ వస్తున్నారు సో కాబట్టి కొంచెం కాంపిటీషన్ పెరిగి ఇన్డెప్త్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మనం ఒక్కసారి చూస్తే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఈ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే సో రిలీజియన్ రేస్ క్యాస్ట్ సెక్స్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే స్టేట్ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ అన్ ఇండివిజువల్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రేస్ కాస్ట్ సెక్స్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ రాజ్యం ఒక పౌరుణ్ణి కేవలం కులం మతం జాతి లింగం జన్మస్థలం ఆధారంగా వివక్ష చూపకూడదు అని ఫిఫ్టీన్ వన్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ టూ ఏం చెప్తుంది అంటే రాజ్యమే కాదు ఒక పౌరుడు కూడా మరొక పౌరుడి పట్ల కేవలం కులం మతం జాతి లింగం జన్మస్థలం ఆధారంగా వివక్ష చూపకూడదు అని చెప్తారు అండ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ టు 
యాక్సెస్ టు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ గురించి కూడా చెప్తుంది యాక్సెస్ టు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ సో మరి ఏంటి ఈ యాక్సెస్ టు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి నిన్ననే అనుకుంటా చిన్నపిల్లలు ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఒక ఊర్లో ఒక బావిలోని నీళ్లు తాగారు అని చెప్పి వాళ్ళను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం మీరు చూస్తూ ఉంటారు అంటే అప్పట్లో చాలా వరకు ఆ కొంచెం ఆ వెనుకబడిన తరగతుల్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లోకి రానిచ్చే వాళ్ళు కాదు వచ్చినా కానీ చీపురు కట్టలు కట్టుకొని రమ్మనే వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు ఈ భూమి అపవిత్రం అవుతుంది అండ్ వాళ్ళు వెనకాల చీపురు కట్టుకుంటే దానివల్ల పవిత్రం అవుతుంది కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలోకి వచ్చేటప్పుడు డప్పులు కొట్టం అనేవాళ్ళు అంటే మేము అనే వాళ్ళం వస్తున్నాము మీరు అనేవాళ్ళు డోర్ మూసుకోండి అని అంటే మమ్మల్ని చూస్తే మీకు ఏదో అవుతుంది అంట కదా అని అంటే చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు సో చెప్పులు వెళ్ళి తలపైన వేసుకొని వెళ్ళిపో ఇట్లా మనకు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కదా సో వాటర్ అంటే ఊరు మొత్తానికి ఇప్పుడు అంటే ఇంటింటికి నల్ల అన్నట్టు వచ్చింది అప్పట్లో ఊర్లో చెరువులు ఇట్లా తీసుకునేవాళ్ళు ఆ చెరువులో నీళ్లు కూడా తాగనిచ్చేవాళ్ళు కాదు బావులు ఉండేవి సో ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక బావి సో వెనుకబడిన తరగతి అందరికీ ఒక బావి సో చాలా దూరం ఉంటుంది అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళి వాటర్ తెచ్చుకునేవాళ్ళు ఏదో అర్జెంట్ గా అవసరం వచ్చి సడన్ గా ఈ బావిలో నీళ్లు ముడితే కుటుంబాన్ని మొత్తం కొట్టేవాళ్ళు చంపేవాళ్ళు ఇంత రేంజ్ కి లేదు అందుకోసం ఫిఫ్టీన్ టూ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ప్రజా ఆ స్థలాలకు రానివ్వకుండా ఆపితే ఫిఫ్టీన్ టూ ప్రకారం వాళ్ళ ప్రాథమిక హక్కులకు ఉల్లంఘన భంగం కలిగించినట్లు అవుతుంది సినిమా హోటల్స్ కానీ సినిమా హాళ్ళు కానీ పార్కులు కానీ దేవాలయాలు కానీ ఇలా ఇట్లన్నీ అన్నిటికీ అందరూ రావచ్చు అని చెప్తుంది సో అంటే పర్టికులర్ గా టెంపుల్ ఎంట్రీ మూవ్మెంట్ రామస్వామి నాయకర్ గారిది మీరు చూస్తూ ఉంటారు అంటే అప్పట్లో సూద్రుల్ని టెంపుల్స్ కి కూడా రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇట్లాంటివన్నీ జరిగేవన్నట్టు సో అందుకోసం వీటికి వ్యతిరేకంగా ఫిఫ్టీన్ చెప్తుంది ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఏం చెప్తుంది అంటే విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ మహిళలు మరియు పిల్లలకు ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని కల్పించాలి ప్రత్యేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని చెప్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ వెనకబడిన తరగతులను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రత్యేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి అని చెప్తుంది దాంట్లో భాగంగా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విద్యా సంస్థల్లో వాళ్ళకు వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఇదేంటంటే అప్పటి వరకు వెనుకబడిన తరగతులు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలు మాత్రమే అనుకునే వాళ్ళం ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీలు మాత్రమే కాకుండా ఇతర వాళ్ళు కూడా వెనుకబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు దాన్ని ఓబీసీ ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు అని చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ సో వీళ్ళకి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ సో టెన్ పర్సెంట్ ఇలా ఫిఫ్టీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ సంబంధించింది వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ గురించి అడిగారు కొంచెం ఇండెప్ అడిగితే ఇబ్బంది పడడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకే మీకు చెప్తున్నాను సో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ అలాగే రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏమో ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఏమో ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఏమో ఫోర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు సో ఇలా ఒక్కొక్కటి మనం చెప్పుకున్నాం మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే రైట్ టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో టైం స్టార్ట్స్ నో ట్వంటీ సెకండ్స్ హండ్రెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాడ్ ల్యాండ్ బౌండరీ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఎస్ అదే టోనీ కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ నాట్ వన్ సిఏ జిఎస్టి సబ్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎస్ నందకృష్ణ చెప్తున్నాను కదా అవి సబ్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎస్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ బేసికల్గా సింగ్ సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి ఎక్కడ ఉన్నాయి పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ పార్ట్ టూలో ఆర్టికల్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ఫైవ్ నుంచి లెవెన్ వరకు సిటిజన్షిప్కి సంబంధించింది సో బేసికల్గా ఒకటి సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది ఒక కేటగిరీలో ఇంకో కేటగిరీ ప్రకారం డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకేందంటే రాష్ట్రానికి ఒక పౌరసత్వం దేశానికి ఒక పౌరసత్వం అనేది లేదు దేశం మొత్తానికి ఒకటే పౌరసత్వం కానీ కొన్ని దేశాలు యుఎస్ తీసుకుం
యుఎస్ కు డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ని కాదని బ్రిటన్ ఫాలో అవుతూ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం సో అది సో కెనడా ఫ్రాన్స్ కాదు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఎందుకంటే చాలా సార్లు అడుగుతారు ఏ దేశం నుంచి ఏ ఏ నిబంధన తీసుకున్నామని ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి బ్రిటన్ అయితే పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వాన్ని బ్రిటన్ నుంచే తీసుకున్నాం రూల్ ఆఫ్ లా ని బ్రిటన్ నుంచే తీసుకున్నాం క్యాబినెట్ ప్రభుత్వం అనే కాన్సెప్ట్ ని బ్రిటన్ నుంచే తీసుకున్నాం జ్యుడిషియల్ జ్యుడిషియరీ స్ట్రక్చర్ బ్రిటన్ నుంచే తీసుకున్నాము సో ఇట్లా చాలా సిస్టమ్స్ బ్రిటన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు అదే యుఎస్ తీసుకుంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం సుప్రీం కోర్టుని యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం జ్యుడిషియల్ రివ్యూని యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ని యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ని యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం రాష్ట్రపతి త్రివిధ దళాలకు అధినేత అధిపతిగా కొనసాగుతాడు అది కూడా మనం యుఎస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే కెనడా చూస్తే మనం బేసికల్గా సెంట్రల్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ మిగిలినవన్నీ కూడా సెంటర్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాయి అని కదా అలా మిగిలినవన్నీ సెంటర్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోవడం ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే కెనడా నుంచి ఫ్రాన్స్ మన దగ్గర లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ అని చెప్పి చూస్తాం ప్రియాంబుల్లో ఆ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం ఫ్రాన్స్ లో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా ఏ దేశంలోంచి ఏమేమి తీసుకున్నాం అన్న కంటెక్స్ లో అడగచ్చు సో మనకు ఆర్టికల్ ఈ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ బ్రిటన్ నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అదర్ జడ్జెస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్ యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం టోనీ ప్రియాంబుల్ లాంగ్వేజ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ ట్రేడ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఎస్ ప్రీ లాంగ్వేజ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఎస్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్ నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ టు హోమ్ ఏలియన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు ఫ్రెండ్లీ ఏలియన్స్ ఎనిమీ ఏలియన్స్ అని కూడా ఉంటుంది సో బేసికల్గా ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను అంటే ఒక వ్యక్తి మంచోడు కాదు ఒక వ్యక్తి దివాలా తీసిన వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఇల్లీగల్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి అన్ఎథికల్ బిజినెస్ ప్రాస్టిట్యూట్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఇలా ఎవరు ఏదైనా వ్యక్తి మంచోడా చెడ్డోడా అన్న కాదు దేశంలో ఉన్న పౌరులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకేమొస్తాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో బ్యాంక్ క్రిప్ట్ పర్సన్ ఎస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి సో ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ డిసీజెస్ తో బాధపడ్డంత మాత్రమే వాళ్ళకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ రాకుండా పోవు పొలిటికల్ సఫరర్స్ రాజకీయ నాయకులకు అంటే సో అది సఫరర్స్ అంటే ఇబ్బంది పడ్డవాలని సో ఎవరికైనా కూడా ఉంటాయి కానీ ఏలియన్స్ అంటే ఇది ఫారినర్స్ సో అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫారినర్స్ కి ఉండవు కొన్ని మాత్రమే ఫారినర్స్ కి ఉంటాయి అలాగే కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫారినర్స్ కి ఉండవు అదేంటంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఈ ప్రాథమిక హక్కులు కేవలం ఇండియన్స్ కి మాత్రమే ఉంటాయి ఇవి ఫారినర్స్ కి ఉండవు సో ఏలియన్స్ అంటే ఫారినర్స్ అని అంటే అర్థం చేసుకోండి సో నాట్ గివెన్ టు ఈ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎవరికి ఇవ్వకూడదు లేకపోతే ఎవరికి ఇవ్వము అని చెప్పి అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి సో థర్టీన్త్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి సో నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ట్వంటీ సెకండ్స్ ఎస్ నంద కృష్ణ వెరీ గుడ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్స్ కి మాత్రం ఉంటాయి వేరే వాళ్ళకు ఉండవు నెక్స్ట్ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ రీడ్స్ ఇండియా యాక్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఇండియా అంటే ఈ ఆర్డర్ గురించి చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఏంటంటే సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ సో సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ సో ఇవన్నీ కూడా సో ఈ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రియాంబుల్ లో మనకి ఏమొస్తాయంటే సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ సో సోవరిన్ అంటే సార్వభౌమ లేదా సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకికవాద ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం సో గణతంత్రం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు డెమో డెమోక్రటిక్ అని చెప్పి చూస్తే 
democracy two types of type okay direct democracy and indirect democracy direct democracy and indirect democracy so direct democracy ante ekkadaithe prajale neruga aa nirnayallo participate chestaro so dani manam direct democracy ante so direct democracy ki koni tools untayi like a plebiscite plebiscite gaani lekapothe referendum referendum gaani lekapothe initiative initiative lekapothe recall ఇవన్నీ కూడా కొన్ని టూల్స్ సో ప్లెబిసైట్ రిఫరాండమ్ ఇనిషియేటివ్ రీకాల్ ఇవన్నీ కూడా డెమోక్రసీస్కి డైరెక్ట్ డెమోక్రసీలో ఉంటుంది స్విట్జర్లాండ్ లాంటి దేశం సో అది డైరెక్ట్ డెమోక్రసీకి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఇక ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ప్రజలు నేరుగా పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ప్రజల యొక్క ప్రతినిధులు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి ఇండియాలో చట్టాలు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్లో ప్రజల ప్రతినిధులు ఉంటారు కానీ ప్రజలు ఉంటారు నేరుగా సో మనం ఎన్నుకున్న ప్రతినిధులు మన తరఫున చట్టాలు చేస్తారు కాబట్టి ఇండియాను మనం దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీకి ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ ఇక్కడ చూడండి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా యూనో కౌన్సిల్ ఆఫ్ అంటే క్యాబినెట్ని కౌన్సిల్ అనుకుంటారు సో మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ని కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అనుకుంటున్నారు డిప్యూటీ మినిస్టర్స్ని కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్ఫ్యూజన్స్ మీకు వస్తాయి అసలు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి ఏ ఆర్టికల్లో ఉంటుంది సో ఒకటి ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి ఉంటుంది ఏమంటుందంటే ప్రెసిడెంట్కి సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రధాన మంత్రితో కూడిన మంత్రి మండలి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పింది అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రధాన మంత్రిని మంత్రి మండలిని నియమించేది ఆ రాష్ట్రపతి అని చెప్పి చేస్తుంది సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి సంబంధించి అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇవి ఇండైరెక్ట్గా బిజినెస్ గురించి చెప్తాయి సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇవన్నీ కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి అసలు ఏంటి ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంతమంది ఉండొచ్చు రాజ్యాంగం దీనిపైన ఏమని చెప్తుంది ఒకసారి దాన్ని మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే సో ఇప్పుడు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చూస్తే లెట్ అస్ డిస్కస్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఫస్ట్ ఏముంటుందండి క్లాసిఫికేషన్ లో ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంట and second minister of state sahaya mantri lo antam minister of state and third deputy minister so cabinet minister ministers of state deputy minister ila moodu untayi so cabinet ministers ante very important సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న వాళ్ళని మనం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే వీళ్ళని పిలిచినా పిలవకపోయినా వీళ్ళు డైరెక్ట్గా క్యాబినెట్ మీటింగ్స్కి వచ్చి అటెండ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ రెవెన్యూ ఆధారంగా లేకపోతే కొంచెం పవర్ఫుల్ని బట్టి ఆధారంగా అలా మనం డిసైడ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇందులో రెండు కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండిపెండెంట్ ఇంకొకటి ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ మినిస్టర్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు కేంద్ర మంత్రి క్యాబినెట్ మంత్రికి సహాయకులుగా ఉంటారు అంటే మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఫినాన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ క్యాబినెట్ మంత్రులు అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద మంత్రిత్వ శాఖలు సో ఈ పెద్ద పెద్ద మంత్రిత్వ శాఖల్ని ఒకళ్ళే పూర్తిగా మేనేజ్ చేయడం కొంచెం కష్టమవుతుంది సో వాళ్ళకు సహాయంగా ఉండడానికి ఇంకొక సహాయ మంత్రులను పెడతారు సహాయం చేస్తున్నారు కదా వీళ్ళు మంత్రులకు పెద్ద పవర్ లేదనుకోకండి వీళ్ళు కూడా ఈక్వల్ టు మంత్రులే కాకపోతే కేంద్ర మంత్రులు కానీ క్యాబినెట్ మంత్రులు మాత్రం కాదు సహాయ మంత్రులు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు స్వతంత్ర మంత్రులు ఈ ఇండిపెండెంట్ మినిస్టర్స్ ఎవరితో సమానంగా ఉంటారంటే వీళ్ళు క్యాబినెట్ మంత్రులతో సమానంగా ఉంటారు అంటే ఒక క్యాబినెట్ మంత్రికి ఎటువంటి పవర్స్ అయితే ఉంటాయో 
అవన్నీ పవర్స్ ఇండిపెండెంట్ సహాయ మంత్రికి కూడా ఉంటాయి సో కానీ పేరుకి మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే సహాయ మంత్రులు మీరు ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే స్టేట్ అంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమో అనుకుంటారు బట్ అది కాదు జస్ట్ పేరు మాత్రమే మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇక్కడ స్టేట్ అంటే కంట్రీ అలా ఇమాజిన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ ఈ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ ఒకటి కాదు సో ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీ సెకండ్ కేటగిరీ తర్వాత లోయెస్ట్ కేటగిరీ డిప్యూటీ మినిస్టర్ వీళ్ళు మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్కి కానీ లేకపోతే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి కానీ సహాయకులుగా పనిచేస్తారు అంటే ఏం చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి డిప్యూటీ మినిస్టర్స్ పైన ఉన్న ఇద్దరికి పనిచేస్తారు అయితే చాలాసార్లు మీరు ఏమనుకుంటారు అంటే డిప్యూటీ పిఎంని డిప్యూటీ మినిస్టర్ అనుకుంటారు కాదు డిప్యూటీ పిఎం అనే వ్యక్తి చాలా పవర్ఫుల్ ఆయన క్యాబినెట్లోనే ఉంటాడు సో డిప్యూటీ మినిస్టర్ వేరు సో ఇలాగ అనఫీషియల్గా మనం వీటిని క్లాసిఫై చేసాం అంటే ఫస్ట్ ఓన్లీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మంత్రి మండలి గురించి మాత్రమే రాజ్యాంగంలో ఉంది ఈ క్యాబినెట్ మంత్రుల గురించి మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ గురించి డిప్యూటీ మినిస్టర్స్ గురించి రాజ్యాంగంలో లేదు వీళ్ళ ఓన్లీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి మాత్రమే ఉంది అయితే ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి మనము మనకు తగినట్లుగా మాడిఫై చేసుకోవడం జరిగింది క్లాసిఫై చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇట్లా క్లాసిఫై చేసుకున్నాం తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా క్యాబినెట్ అనే పదాన్ని రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఇప్పటికీ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ కానీ డిప్యూటీ మినిస్టర్స్ కానీ దీని గురించి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా లేదు సో ఓన్లీ క్యాబినెట్ అనే పదం మాత్రమే రాజ్యాంగంలో ఉంది ఇది కూడా తర్వాత యాడ్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వస్తారు మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ వస్తారు డిప్యూటీ మినిస్టర్స్ వస్తారు కానీ ఏది రాదు అంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ సో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ మాత్రం రాదు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో
let's continue so ipudu what is the maximum age limit prescribed for the post of president of india rashtrapati padavi ki enta maximum age ani isthar basically ga india lo etuvanti political posts ki etuvanti rajakeeya padavulaku e limitations antu undadu vallu 60 70 80 90 100 enta senior aina kuda they can continue కానీ మినిమం ఏజ్ మాత్రం ఉంటుంది మినిమం ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో మాత్రమే మినిమం ఏజ్ ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ చూడండి మనం ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ మన ప్రెసిడెంట్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ చూస్తే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి యొక్క అర్హతల గురించి చూస్తే ఫస్ట్ ఇతను భారతదేశ పౌరుడై ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ షుడ్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ పౌరుడై ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇతను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి ఈ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి ఇతనికి ఒక లోక్సభ సభ్యుడికి ఉండాల్సిన సమాన అర్హతలు జనరల్గా లోక్సభ సభ్యులకు కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లోక్సభ సభ్యులకి ఉండాల్సిన సమాన అర్హతలు ప్రెసిడెంట్కి కూడా ఉండాలి ప్రెసిడెంట్ షుడ్ హ్యావ్ దాట్ క్వాలిఫికేషన్ సిమిలర్ టు దాట్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఎటువంటి లాభదాయక పదవి పొంది ఉండకూడదు రాష్ట్రపతి ఎటువంటి లాభదాయక పదవి ఎటువంటి లాభదాయక పదవి పొంది ఉండకూడదు షుడ్ నాట్ పొజెస్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎటువంటి లాభదాయక పదవి పొంది ఉండకూడదు ఇలాగ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవి ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ సో అయితే కొన్ని ఆర్టికల్స్ కంటెక్స్లో ఇస్తారు సో అదేం చూస్తే ప్రెసిడెంట్ గురించి అడిగే ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ టూ స్పీక్స్ అబౌట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ టూ రాష్ట్రపతి గురించి తెలియజేస్తుంది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ త్రీ పనులన్నీ రాష్ట్రపతి పేరు మీదనే జరుగుతాయి అంటే భారతదేశంలో కార్యనిర్వాహక విధులన్నీ రాష్ట్రపతి పేరు మీదనే జరుగుతాయి అని చెప్పి చెప్తుంది సో అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రాష్ట్రపతి యొక్క ఎన్నికల గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రాష్ట్రపతి యొక్క ఎన్నికల విధానం గురించి చెప్తాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాష్ట్రపతి యొక్క అర్హతల గురించి చెప్తాయి క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాష్ట్రపతి యొక్క నిబంధనలు రాష్ట్రపతి పదవికి సంబంధించిన నిబంధనల గురించి చెప్తుంది ఓకే సారీ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టర్మ్ గురించి చెప్తుంది పదవి కాలం గురించి చెప్తుంది ఆస్టి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రీ ఎలక్షన్ గురించి చెప్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తిని మళ్ళీ అదే వ్యక్తిని రాష్ట్రపతిగా తిరిగి నియమించడానికి సంబంధించి బేసికల్గా మన ఇండియాలో రాష్ట్రపతిని ఒక వ్యక్తిని రాష్ట్రపతిగా ఎన్నిసార్లైనా మళ్ళీ మళ్ళీ పోటీ చేయించనివ్వచ్చు ఎన్నిసార్లైనా రాష్ట్రపతి అవ్వచ్చు కానీ రాజ్యాంగం ఎటువంటి నియంత్రణలు పెట్టట్లేదు కానీ మనకు మనకు కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే ఒక వ్యక్తి రెండు సార్లకు మించి రాష్ట్రపతిగా మనకు ఎవరికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఓన్లీ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మాత్రమే రెండు సార్లు ఛాన్స్ ఇచ్చాం మిగతా ఎవరికి కూడా రెండు సార్లు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇది క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి చెప్తుంది ఇంతకుముందు చెప్పుకుంది సో ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసంతా కూడా ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నైన్ కండిషన్స్ గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నైన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద కండిషన్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ ప్రమాణ స్వీకారం గురించి చెప్తుంది రాష్ట్రపతి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఒకవేళ ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేకపోతే నెక్స్ట్ సీనియర్ న్యాయమూర్తి ఆయన లేకపోతే నెక్స్ట్ సీనియర్ న్యాయమూర్తి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ రాష్ట్రపతి యొక్క మహాభియోగ తీర్మానం గురించి చెప్తుంది అంటే మొత్తానికి రాష్ట్రపతికి మినిమం ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఉండదు ఆయన అర్హతలేంటి రాష్ట్రపతికి సంబంధించిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ సో ఎందుకంటే కొన్ని సార్లు ఎగ్జామ్లు ప్రెసిడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా సార్లు ఆర్టికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో ఎస్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనర్హతలు కాదు ఫిఫ్టీ నైన్ కండిషన్స్ గురించి చెప్తుంది అంటే నిబంధనలు సిక్స్టీ ప్రమాణ స్వీకారం ఎస్ ఆర్డినెన్స్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ వీక్స్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఆర్ త్రిబుల్ టూ డేస్ ఎస్ టోని ఆర్డినెన్స్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ కిందకు వస్తుంది సిక్స్టీ వన్ ఇంపీచ్మెంట్ సిక్స్టీ వన్ మహాభియోగం ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఎస్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్ ఇంకొస్తాం ఇంకాస్త ఎఫెక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఇంకొంచెం స్పీడప్ కూడా చేస్తాను సో దట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ మనకు రీచ్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో లెట్ మీ చెక్ యువర్ కమెంట్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఐ జస్ట్ చెక్ దట్
కంపోజిషన్ గురించి అడుగుతుంది దీన్ని లోక్సభ కూర్పు అని కూడా చెప్తాం వాట్ ఈస్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ లోక్సభ సో బేసికల్గా రాజ్యాంగం ప్రకారం లోక్సభ కంపోజిషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేది అంటే మ్యాక్సిమం గరిష్ట సంఖ్య ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ అలాగే కొనసాగే సంఖ్య లేదా దీ లేదా దీన్ని కంటిన్యూయింగ్ స్ట్రెంత్ కొనసాగింపు సంఖ్య అని అడుగుతారు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ మెంబర్స్ ఏమో నామినేట్ అయ్యే వాళ్ళు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అయితే ప్రస్తుత సంఖ్య కూడా ఒకప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ టూ మెంబర్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ప్లస్ టూ మెంబర్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ సో అయితే నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ ప్రక్రియను నిలిపేయడం జరిగింది అంటే క్యాన్సల్ చేయడం జరిగింది ఇది క్యాన్సల్ చేశారు కాబట్టి టూ టూ క్యాన్సల్ అవుతుంది అప్పుడు గరిష్ట సంఖ్య ఎంతకు వెళ్తుంది అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కొనసాగింపు సంఖ్య ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ ఇది అప్డేటెడ్ కంటెంట్ కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రజెంట్ లోక్సభ ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ లోక్సభ నుంచి ఆంగ్లో ఇండియన్స్ తీసుకోవడం ఆపేస్తారు ఇప్పటి వరకు మాత్రం కొనసాగుతుంది సో అలాగే అందుకోసం సో మ్యాక్సిమం నంబర్ అని అడుగుతారు గరిష్ట సంఖ్య అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ బేసికల్గా అది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఉండాలి సో ఒకవేళ చేంజ్ అవుతాయి సో అంటే మీన్ ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ నామినేషన్ దగ్గర దాన్ని తొలగించారు కాబట్టి అప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళిపోతుంది దట్స్ ఇట్ ఓకేనా సో మళ్ళీ ఇందులో ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఎన్ని లోక్సభ స్థానాలు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అలాగే రాష్ట్రాలకు ఎన్ని స్థానాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ సో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించి మనకు ఫైవ్ సీట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జమ్మూ కశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించి అండ్ అలాగే లద్దాఖ్ లద్దాఖ్కు సంబంధించి వన్ సీట్ ఇవ్వడం ఢిల్ జరిగింది ఢిల్లీ ఢిల్లీకి ఏడు లోక్సభ స్థానాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాద్రా నగర్ హవేలీ ప్లస్ డమన్ అండ్ అయు ఈ రెండు ట్వంటీ ట్వంటీలో మెర్జ్ అయిపోయినాయి కదా సో ఈ రెండింటికి కలిపి రెండు సీట్లు అండ్ అలాగే పుదుచ్చేరి ఒక సీటు ఒక్క సీటు లక్షాద్వీప్ ఒక్క సీటు చండీగఢ్ ఒక్క సీటు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీనికి ఒక సీటు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ యూటీస్ ఉన్నాయి సో మనం కౌంట్ చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిది స్థానాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి ఉంది సో పంతొమ్మిది అంటే మనం ప్రస్తుతం కొనసాగింపు సంఖ్య చూస్తే ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ కదా ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీలో నుంచి నైన్టీన్ తీసేస్తే మిగతావన్నీ రాష్ట్రాలకు వెళ్తాయి నైన్టీన్ సీట్స్ మాత్రం ఆ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కేటాయించడం జరిగింది అయితే అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎలక్షన్ జరుగుతాయి కదా లోక్సభ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా అందుకోసం బీహార్కి ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి మహారాష్ట్రకి ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి కర్ణాటకకి ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి అట్లా కొన్నిసార్లు ఏ స్టేట్కి ఎన్ని లోక్సభ స్థానాలు కేటాయించడం జరిగింది అన్న కంటెక్స్ట్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి అది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ క్యాబినెట్ ఏదైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో ఈ కంటెక్స్ట్లో చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా సందర్భాల్లో అడిగిన రోజులు ఉన్నాయి ఏంటి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రధానమంత్రిగా ఉంటూ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నది ఎవరంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సో సేమ్ అలాగే మనం చూస్తే జాన్ మత్తై రైల్వే మినిస్టర్గా ఉన్నాడు షణ్ముఖం చెట్టి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు బాబు జగ్జీవన్ రామ్ గారు లేబర్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు యూనో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లా మినిస్టర్గా ఉన్నారు రాజ్ కుమారి అమృత్ కౌర్ హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు బల్దేవ్ సింగ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు సో ఇట్లా కొన్ని థింగ్స్ ఎవరు ఏ కాన్ కేటగిరీలో ఉన్నారో మనం చూడాలి సో బల్దేవ్ సింగ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు సో హూ ఈస్ ద డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అంటే బల్దేవ్ సింగ్ ఓకే సర్దార్ పటేల్ గారు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్గా కూడా ఉన్నార
అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గా కూడా కొనసాగారు సో ఎవరు ఎవరైతే వింటున్నారో జస్ట్ రాసుకోండి సో ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నది సో జవహర్ లాల్ నెహ్రూనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నది ఆయన్నే తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ సర్దార్ పటేల్ అండ్ అలాగే అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ బాబు జగ్జీవన్ రావు లేబర్ మినిస్టర్ లా మినిస్టర్ గా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎడ్యుకేషనల్ మినిస్టర్ గా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు రాజ్ కుమారి అమృత్ కౌర్ హెల్త్ మినిస్టర్ గా కొనసాగారు అండ్ అలాగే బల్దేవ్ సింగ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు షణ్ముఖం శెట్టి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు జాన్ మథాయ్ రైల్వే మినిస్టర్ గా ఉన్నారు శ్యామ్ ప్రసాద్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్స్ గా మినిస్టర్ గా కూడా ఉన్నాడు ఓకే సో అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సో బల్దేవ్ సింగ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సో సార్ ద బోర్డ్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ కనిపించట్లేదా పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ డిఫెన్స్ ఈస్ రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఎస్ సో అది నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ వాయిస్ సరిగా రావట్లేదా చేంజ్ చేశాను చూడండి ఎస్ టోనీ ప్రజెంట్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఫనీంద్ర ఎస్ ఫైన్ లెట్ అస్ డిస్కస్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మోడ్స్ క్యాన్ సిటిజన్షిప్ బి అక్వైర్డ్ ఏ పద్ధతి ద్వారా సిటిజన్షిప్ ని మనం అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు ఒకటి బై బర్త్ పుట్టుక ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తాము అండ్ అలాగే హెరిడిటరీ దీన్ని బై డిసెంట్ అని కూడా అంటాం అంటే జన్మత ఒకటి అండ్ అలాగే ఆ మనకు వారసత్వంగా అంటాం హెరిడిటరీ అని సో దాని ద్వారా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ నమోదు ద్వారా ఇంకొకటి న్యాచురలైజేషన్ సహజీకరణ అని కూడా పిలుస్తాము కానీ రిక్వెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం లేదు రిక్వెస్ట్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ రాదు ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా వస్తుంది డిసెంట్ ద్వారా హెరిడిటరీ ద్వారా వస్తుంది పుట్టుక ద్వారా వస్తుంది బై బర్త్ ద్వారా సహజీకరణ న్యాచురలైజేషన్ ద్వారా అండ్ అలాగే మనం వేరే ప్రాంతాలని ఆక్రమించినప్పుడు ఆక్రమణలో భాగంగా ఏ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించినా ఆ ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతాలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఆటోమేటికల్ గా భారతదేశ పౌరసత్వం వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్ ఈజ్ రాంగ్ సో కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది పౌరసత్వానికి సంబంధించి ఈ పౌరసత్వానికి సంబంధించి ఏ పార్ట్ లో ఉందంటే పార్ట్ టూ లో ఉన్నాయి ఆర్టికల్ ఫైవ్ నుంచి ఆర్టికల్ లెవెన్ వరకు పౌరసత్వానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో సో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గురించి అడుగుతుంది యూపీఎస్సీ గురించి అడుగుతున్నారు సో బేసికల్ గా మనకు యూనియన్ లెవెల్లో యూపీఎస్సీ ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్లో ఎస్పీఎస్సీ ఉంటుంది యూనియన్ లెవెల్లో యూపీఎస్సీ స్టేట్ లెవెల్లో ఎస్పీఎస్సీ అయితే బోత్ యూపీఎస్సీకి ఎస్పీఎస్సీకి రెండింటికి సంబంధించి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ త్రీ వరకు సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ త్రీ వరకు యూపీఎస్సీ ఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ సో యూపీఎస్సీ ఎస్పీఎస్సీలో ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే అది కౌంట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ ఇవేమి కూడా లేదు సో ఆల్మోస్ట్ యూపీఎస్సీ ఎస్పీఎస్సీ దేంట్లోనైనా కూడా ఒక నైన్ టు లెవెన్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు యూపీఎస్సీలో కానీ ఎస్పీఎస్సీలో కానీ నైన్ టు లెవెన్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు ఈ నైన్ టు లెవెన్ మెంబర్స్లో అంటే ఇంత ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి లేకపోతే ఇంత అన్న టీమ్ లేదు కానీ అందులో ఉన్న ఎవరైనా కూడా కనీసం సగం మందికి అంటే ఒక తొమ్మిది మంది ఉన్నారనుకోండి అందులో సగం ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒకవేళ ఎనిమిది మంది ఉంటే నాలుగు అంటే ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై శాతం అంటే ఎంతమంది ఉన్నా కానీ యూపీ అంటే మనం నైన్ టు లెవెన్ అన్నాం కదా ఎంతమంది ఉన్నారు అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని అందులో సగం మందికి కనీసం పది సంవత్సరాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసిన అనుభవం ఉండాలి అంటే అది ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా ఏ స్థాయి అయినా కింది స్థాయి నుంచి పైన స్థాయి వరకు యూపీఎస్సీ ఎస్పీఎస్సీ మెంబర్స్ గా కావాలంటే 
కనీసం పది సంవత్సరాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని కూడా ప్రెసిడెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు నైన్ టు లెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యాంగం ఫిక్స్ చేయదు స్ట్రెంగ్త్ ని సో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ స్పెసిఫికల్ గా లేదు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో పది సంవత్సరాలు పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి ఇలా యూపీఎస్సీ వాళ్ళని తీసుకుంటాం సో యూపీఎస్సీ అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతారంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదా సిక్స్ ఇయర్స్ కి రిటైర్ అవుతారు అలాగే ఎస్పీఎస్సీ అయితే సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ లేదా సిక్స్ ఇయర్స్ కి రిటైర్ అవుతారు సిక్స్టీ టూ లేదా సిక్స్ ఇయర్స్ కి రిటైర్ అవుతారు యూపీఎస్సీకి ఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించింది ఒకటి ఆర్టికల్ ఉంటుంది రీసెంట్ గా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఎస్పీఎస్సీ సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఎవరైనా కూడా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కి సంబంధించి అప్లికేషన్ ని సబ్మిట్ చేయొచ్చు మేము మీ నియామకాన్ని పరిశీలిస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది మహేందర్ రెడ్డిని కొత్తగా ఎస్పీఎస్సీ అంటే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కి చైర్మన్ గా కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఎస్పీఎస్సీ యూపీఎస్సీ న్యూస్ లో ఉన్నాయి ఓకేనా అయితే వీళ్ళ శాలరీస్ ఎంత వీళ్ళ శాలరీస్ దేనిపైన విధించడం జరుగుతుంది భారతదేశ సంఘటిత నిధి పైన కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పైన విధించడం జరుగుతుంది అదే ఎస్పీఎస్సీ అయితే స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అయితే ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ మెంబర్స్ ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తే ఎస్పీఎస్సీ మెంబర్స్ ని గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తాడు అయితే ఎస్పీఎస్సీ మెంబర్స్ ని గవర్నర్ అపాయింట్ చేసినప్పటికీ కూడా వీళ్ళ తొలగింపు మాత్రం ప్రెసిడెంట్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది సో ఎస్పీఎస్సీ మెంబర్స్ ని ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేస్తాడు గవర్నర్ రిమూవ్ చేయలేరు అందుకే తెలంగాణ స్టేట్ లో పేపర్ లీకేజ్ అవ్వడం కొత్తగా బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్పీఎస్సీ ని రిమూవ్ చేయలేదు రిమూవ్ చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేస్తాడు అందుకోసం మన దగ్గర ఏమైందంటే లాజికల్ గా వీళ్ళే వెళ్ళి రాజీనామా చేయడం జరిగింది జనార్దన్ రెడ్డి అండ్ కో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే వెళ్ళి రాజీనామా చేయడం ఆ రాజీనామాని గవర్నర్ యాక్సెప్ట్ చేయడం మళ్ళీ కొత్త బోర్డు ని ఏర్పాటు చేయడం రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ వేగవంతం చేయడం ఇదంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు అందుకే యూపీఎస్సీ ఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అడిగితే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ మనకి ఈ కండెక్స్ లో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ త్రీ వరకు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ యూపీఎస్సీ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ స్వరాజ్ పార్టీ గీతా ప్రెస్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇంటర్పోల్ ఫార్మేషన్ మాతృభూమి పేపర్ లీ కమిషన్ ఎందుకు టోనీ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి ఎస్ లీ కమిషన్ యూపీఎస్సీకి సంబంధించింది ఫైన్ ఎస్ స్వరాజ్ పార్టీ కూడా గీతా ప్రెస్ ఆంధ్ర ప్రతి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కి చైర్మన్ సర్ రాస్ బార్కర్ ఎస్ నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ టిఎస్ కి సిరిసిల్ల రాజయ్య ఓకే సో యూపీఎస్సి చైర్మన్ గా ఎవరున్నారు ఒకసారి మీరే చెప్పండి జగదీష్ యూపీఎస్సి చైర్మన్ గా ప్రెసెంట్ ఎవరున్నారు హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ యూపీఎస్సి చైర్మన్ అండ్ అలాగే హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఎస్పీఎస్సి చైర్మన్ ఇఫ్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్పీఎస్సి చైర్మన్ తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ ఎస్పీఎస్సి చైర్మన్ యూపీఎస్సి యూపీఎస్సి చైర్మన్ ఎవరు ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని నాకు మెసేజ్ పెట్టండి చూస్తాను నేనే మళ్ళీ ఏంటో మీ ఆన్సర్ So next to 21, 25 seconds, your time starts now. So at the time of enactment of the constitution, which of the ideals was not included in the preamble? This is what we are going to do. Ideals. We are going to talk about the preamble. First, we are going to talk about the first preamble. First, we are going to talk about the authority of the preamble. Yes. Yeah. Yes. 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 సో ఫైన్ అధికారానికి మూలం సెకండ్ భారతదేశ రాజ్యం యొక్క స్వభావం థర్డ్ ఐడియల్స్ ఫోర్త్ డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఐడియల్స్ లో ఏమొస్తుందంటే జస్టిస్ లిబర్టీ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రటర్నిటీ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రటర్నిటీ ఇవన్నీ కూడా ఐడియల్స్ ఏంటి అది మళ్ళీ చెప్పండి జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రటర్నిటీ సో జస్టిస్ అంటే ఏంటి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్ గురించి ఉంటాయి అంటే సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం గురించి ఈ సామాజిక ఆర్థిక న్యాయం ఏమో రష్యా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో పొలిటికల్ జస్టిస్ ఈజ్ నథింగ్ అంటే సారీ 
ఈ సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఈ మూడు జస్టిస్ రష్యా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ దేని ద్వారా పొందుతాము అంటే డిపిఎస్పీస్ రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాల ద్వారా పొందుతాము పొలిటికల్ జస్టిస్ ఏమో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ద్వారా పొందుతామని చెప్పుకోవచ్చు లిబర్టీ లిబర్టీ ఇన్ థాట్ లిబర్టీ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లిబర్టీ ఇన్ బిలీఫ్ లిబర్టీ ఇన్ ఫెయిత్ లిబర్టీ ఇన్ వర్షిప్ అంటే ఆలోచనలు భావ ప్రకటనలు సో అంటే నమ్మకంలో విశ్వాసంలో ఆరాధనలు వీటన్నింటిలో కూడా స్వేచ్ఛ ఇది స్వేచ్ఛ అంటే ఈక్వాలిటీ సమానత్వం ఎందులో సమానత్వం స్టేటస్ లో సమానత్వం అవకాశాలలో సమానత్వం హోదాలో అవకాశాలలో సమానత్వం ఉండాలి అని చెప్తుంది ఫ్రటర్నిటీ సోదర భవ భారతదేశంలో అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తే బేసికల్ గా ఆ యునో సోదర భావం అంటే యూనిటీ ఆఫ్ ఇంటీ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ కోసం ఒకరి మధ్య ఒకరికి గొడవలు రాకుండా ఉండడానికి అందరం ఒకటి అనే భావన కోసం ఫ్రాటర్నిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది సో జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ ఇవన్నీ ఐడియల్స్ లో ఉన్నాయి సో మనకు లిబర్టీ ఉంది ఈక్వాలిటీ ఉంది జస్టిస్ ఉంది కానీ ఏంటి సోషలిస్ట్ సోషలిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది బేసికల్ గా ఇది నేచర్ అన్నట్టు ఇది స్వభావం గురించి చెప్తుంది కానీ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే ఐడియల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ సో నెక్స్ట్ Uh, your time starts now one minute ఒకసారి చూద్దాం పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ కోవలేషన్ గవర్నమెంట్ ఇది కొం
అనలిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది ఎస్ మీరందరు సంసద్ భవన్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఫైన్ అసలు ఎందుకు పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ని ఎందుకు రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటామంటే మనకు దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు లోక్సభ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్సభ మంత్రి మండలి కమిస్టిగా లోక్సభకు బాధ్యత వహిస్తారు అంటే బాధ్యత వహిస్తారంటే జనరల్గా మన డైలీ లైఫ్లో రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఒకటి మీనింగ్ కానీ దీంట్లో రెస్పాన్సిబుల్ అంటే మీనింగ్ వేరు అంటే లోక్సభ ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడు మాకు మెజారిటీ చూపించండి అని అడగచ్చు మెజారిటీ అంటే ఏంటి బేసికల్గా రూల్ ప్రకారం ఆ మెజారిటీ ఉంటేనే కంటిన్యూ చేయాలి లోక్సభ ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మెజారిటీ చూపించమని అడుగుతుంది లోక్సభ మెజారిటీ చూపించండి అని అడిగిన ప్రతిసారి మంత్రి మండలి ఖచ్చితంగా మెజారిటీ చూపించాలి మెజార్టీ చూపించని పక్షంలో గవర్నమెంటే పడిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రాజీనామా చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకోసం పార్లమెంటరీ సిస్టంలో రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటే మంత్రి మండలి మెజార్టీ ఉన్నంత కాలమే పదవిలో కొనసాగుతారు లేకపోతే ఉండదు దాన్ని రెస్పాన్సిబుల్ అంటారు అందుకే పార్లమెంటరీ సిస్టంలో ఒకనొక నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్స్టెబిలిటీ సో అందుకే మనం చూస్తే ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో కొత్త ప్రభుత్వం రావడం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో పడిపోవడం నైన్టీన్ ఎయిటీలో మళ్ళీ కొత్త ప్రభుత్వం రావడం సో తర్వాత ఇందిరాగాంధీ తర్వాత మళ్ళీ రాజీవ్ రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ తర్వాత మళ్ళీ పడిపోవడం ఇలా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పూర్తి స్థాయిలో అవ్వకంట ముందే ప్రభుత్వాలు పడిపోయాయి మనం ఇప్పుడు చూస్తే మహారాష్ట్రలో ఉద్ధవ్ ఠాకరే గవర్నమెంట్ పడిపోయింది కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది యూనో కర్ణాటకలో అదే జరిగింది సో ఇలా ప్రతి రాష్ట్రంలో అదొక తంతుగా కొనసాగుతూనే ఉంది పార్లమెంటరీ ఫామ్ లో పాజిటివ్ ఏంటంటే రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ నెగిటివ్ ఏంటంటే ఇన్స్టెబిలిటీ అదే ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ లో పాజిటివ్ ఏంటంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రెసిడెంట్ చనిపోతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అవుతాడు మిగతా అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీ మాత్రం రూలింగ్ లో ఉంటుంది తీసేయడానికి వీల్లేదు సో ప్రెసిడెంట్ ని తొలగిస్తాం కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ డెమోక్రాట్ పార్టీకి సంబంధించిన జో బిడెన్ ఉన్నారు ఆయనకి ఏదైనా జరిగితే ఆయన రాజీనామా చేస్తే ఆ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అవుతారు అంతేకాని రిపబ్లికన్ పార్టీ పవర్లోకి రాదు సో బట్ మన దేశంలో ఏంటంటే పార్టీలే మారుతాయి అందుకే ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ గురించి కొంచెం లోతుగా మీరు కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా పార్లమెంటులో ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు యూనిటరీ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు యూకే చూస్తే యూకే పార్లమెంటరీ సిస్టమే యూకేలో యూనిటరీ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఇండియా కూడా పార్లమెంటరీ సిస్టమే కానీ ఇండియాలో ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ కోలిషన్ ఏంటంటే పార్టీల పరంగా సో అది ఏదైనా ఉండొచ్చు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు సో కాబట్టి సో కంప్లీట్ గా అవుట్ ఆఫ్ ద కంటెక్స్ట్ వచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ మనం ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేసుకోవచ్చు సో కోలిషన్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఫెడరల్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మీకు డౌట్ ఉంటే బి డి మధ్యలో సతమతం అవుతూ ఉంటారు బట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అందరూ మళ్ళీ పేపర్ పైన ఆప్షన్స్ పెడుతున్నారు కదా ఇండైరెక్ట్ గా ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కదా లాస్ట్ కి మళ్ళీ మీ మార్క్స్ అన్ని చెప్పాలి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ గా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఈవెన్ మోర్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఓకే సో కానీ మీ సహకారం అయినా కావాలి ఎఫెక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఇంకా మీకు తోచిన మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని పెట్టండి ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై టు ఆన్సర్ దట్ ఓకేనా సో థర్టీ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Tony and all is well. Chala chala effective ga participate chesthu naru. Jephthu na answers kuda chala correct ga unnai. Extra content kuda isthu naru. I hope me preparation chala chakka ga vilthu nane anukuntu naru. ఆదేశిక సూత్రాలు ఈ మధ్యలో సీతక్క ఎందుకు వచ్చింది కమెంట్స్లో సో ఫైన్ ఎస్ 
she is a minister in Telangana state. That is separation of judiciary from executive has been provided in one of the following of the Indian constitution. Idi kuda, deni ke sambandhin chinnate, it is connected with the DPSP. DPSP, Directive Principles of State Policy. Basically, the Directive Principles of State Policy, they are present in Part 4 of the Indian Constitution. Part 4, lo, Article 36, nunchi, 51 of the Indian Constitution, varaku, DPSP is going to be done. DPSP is unofficial, ga, ila classify it as socialistic, Samya Vada. Okay, I uh, am going to English use fast ride. So, Telugu lo chaptu naan kuda rasi tapudu. Telugu medium wale em discrimination feel avoddu. Kuni Telugu lo kuni English lo kuda rasuran samya vada sutra lantana. And next, Gandhiya vada sutra lo ane kuda pirista. Gandhiya vada sutra lo. Gandhiya vada sutra lo. So, dinne Gandhiya Gandhian principle lantana. And alagi liberal principles. Dinne Udhara vada sutra lo ane kuda lantana. Udhara vada sutra lo. Liberal principle. In the constitution, lo, ila Samyavada, Gandhiyavada, Udharavada, Socialistic, Gandhian, Liberal Principles are not classified. But in nature, ni batti, political philosophers are not socialistic, this Gandhian, this Udharavada. For suppose, if we choose the actual 39 nunchi start the fundamental uh, DPSP, 39 lo, different rights. 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, and like 39 capital A could out. So almost in the article 39 lo, e 39 article e to no, in the yela pilustamante, socialistic principles and good pilus. Same vada sutra. I put article 40 this kunaman kondi. Adi grama panchaitila yer part of Gurinchip. I put article 40 Gandhiya vada principle and up. And I like put article 41. 41. So basically, 38 nunchi start hotha. 38 kuda uh, socialistic principle hai. 41. And uh, right to work kaani, education kaani, employment, public assistance wali hai chappi 41 chapter ni. And te, andar ki pani haku kalpi in chali, upadhi kalpi in chali, vidyar kalpi in chali. So, prabhutho epad kappudu sahaya ni andi in chali. And te, 41 chapter ni. 41 kuda socialistic principle hai. 42 uh, kuda and te, uh, maternity relief guri in chapter ni. Human conditions at workplaces in chapter ni. 43. In the 43 lo naal ga articles hotai. Rendu first ni chochai, rendu tarva thayda yai. E 43 koni Gandhiya vada sutra laga unai, koni Samya vada sutra laga kuda unai. Idi mere gaman inchali. Okay? So separation of judiciary from the executive. Idi ekkad hundi. Ate Article 50 of the Indian Constitution. Article 50 lo uh, judiciary ni niyaya vargani kare nirvaha vargam nici veeru chayali anna concept to hundi. So directive principles of state policy. Okay? So, preamble ki sambandhi chan article edhi anadu kutar. Even on the preamble ka article, so nothing article is there for the preamble. So, 7th schedule. Ippidu manna juste, is 7th schedule lo yimun ante, 7th schedule will gives about the list. Ante, so ippidu 7th schedule yuste. Se. 7th schedule lo, different different lists on thai. For suppose, Union list at Kendra Javita at E 7th schedule low and a Yendulo Yendulo Kendram Chetam Chegalutundi. Like put the Yendulo Rastram Chetam Chegalutundi. At local list to the so union list. Indule mutan at total ga count 98 unto the number matram 97 union list to someone and a lake state list to the Rastra Javita state list state list Rastra Javita. If we count 59 unto the Number matram 66. Number 66. Count is 59. Number is 66. And next to concurrent list. Concurrent list. Ummadi Jabita and concurrent list. E Ummadi Jabita lo ikadin jerusante. So ikada number ochesariki 47 utundi. Count is 52. Count to 52. Number 47 utundi. So itlaga e Jabita guruchi 7th schedule utundi. Ipru Ummadi Jab. Ipru for suppose Kendra Jabita nanan kundi. Defense Gani, Currency Gani, Communication Gani, and Banking Gani, Insurance Gani, Atomic Energy Gani, Railways Gani, Aviation Gani, uh, Insurance Sectors Gani, so it la Census Gani, Armed Forces Gani, Manikuda, uh, Kendra Jabita, lo, External Affairs even. Rasta Jabita this Kunte, Apudu, uh, 
ఏమిస్తున్నారు కమెంట్ రివర్స్ ఓకే ఫైన్ స్టేట్ లిస్ట్లో మనం చూస్తే మనకు ఆ స్థానిక సంస్థలు కానీ ప్రజా ఆరోగ్యం కానీ ప్రజా వ్యవస్థ కానీ లేకపోతే పారిశుద్ధ్యం శానిటేషన్ కానీ ప్రిజన్స్ జైళ్ళు కానీ లేకపోతే యూనో స్టేట్లో మనకు పోలీస్ వస్తుంది ల్యాండ్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ యూనో అగ్రికల్చర్ కూడా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అగ్రి ఇరిగేషన్ కూడా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది ఇట్లా కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి అదే యూనో ఇప్పుడు కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో చూస్తే సో ఆ మ్యారేజ్ కానీ డివోర్స్ కానీ సివిల్ ప్రొసీజర్ కానీ లేకపోతే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కానీ లేదా ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇందులో కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ కంట్రోల్ థింగ్స్ ఉంటాయి సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఉంటుంది పాపులేషన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతారు లిస్ట్ ఏవి సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఏవి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఏవి కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి సో ఈవెన్ ఇన్ కేసు చూస్తే ఆ స్టేట్ లిస్ట్లో గ్యాంబ్లింగ్ గురించి ఉంటుంది స్టేట్ లిస్ట్లో మార్కెట్స్ గురించి ఉంటుంది థియేటర్స్ గురించి ఉంటుంది ఫిషరీస్ ఆ మత్స్య శాఖకు సంబంధించి సో ఇట్లా లిస్ట్స్ అన్ని కూడా సెవెంత్ షెడ్యూల్లో ఉంటాయి ఈ సెవెంత్ షెడ్యూలే భారతదేశం అనేది ఒక సమాఖ్య వ్యవస్థ వలె ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ నందకృష్ణ అది ఫిఫ్టీ సెవెన్ కాదు నైంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కాదు ఫార్టీ సెవెన్ ఎస్ పావులూరి గోపి మీరేమో ఆ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ప్రకారం మీరు చెప్తున్నారు సో అదే చెప్తున్నాను చూడండి స్టేట్ లిస్ట్లో స్టార్టింగ్లోనే సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే నంబర్ స్టేట్ లిస్ట్లో ఇప్పుడు నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో నంబర్ సిక్స్టీ సిక్సే ఉంటుంది లాస్ట్ నంబర్ కానీ కొన్నిట్లో తీసేసారు రిమూవ్ చేసినందుకు రిమూవ్ చేసినవి తీసేసి అవసరం అంటే వాడుకలో లేనివి తీసేసి ఏవైతే వాడుతున్నామో వాటిని కౌంట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ నైన్ వస్తుంది అందుకే ఇట్ సైడ్ ఏమో సంఖ్యాపరంగా నైంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ టూ సంఖ్యాపరంగా అలాగే నైంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇదేమో ఆ నంబర్ పరంగా నంబర్ ఎంత ఇచ్చారు దాని ప్రకారం ఇది ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు వాట్ వాజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపబ్లిక్ వెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ టు ఫోర్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్వరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్వరికి ఏం ఉండేది ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నాను ఓకే సో లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు దట్ ఇక్కడ ఏముంది అంటే మనము తర్వాత సోషలిస్ట్ అనే పదాన్ని తర్వాత యాడ్ చేసాం అలాగే సెక్యులర్ అనే పదాన్ని తర్వాత యాడ్ చేస్తాం అని చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు సోషల్ ఇప్పుడు సెక్యులర్ ఇది ఫస్ట్ నుంచి లేదు ఇది తీసేస్తాము ఇప్పుడు సెక్యులర్ సోషలిస్ట్ ఇది ప్రజెంట్ ఫామ్ ఇది కూడా తీసేస్తాము సో ఫస్ట్ నుంచి ఏముంది సోవరిన్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ సో సోవరిన్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ సో అండ్ మళ్ళీ చూడండి ప్రియాంబల్ని ఒకే ఒక్కసారి మార్చడం జరిగింది ఆ ఒకే ఒక్కసారి ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఒకే ఒక్కసారి వీ హ్యావ్ చేంజ్ ద ప్రియాంబల్ సో ఫస్ట్ నుంచి మాత్రం సోవరిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఉండేది సో తర్వాత తర్వాత కొత్త పాయింట్స్ యాడ్ అయిన తర్వాత సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అనేది యాడ్ అయింది సో మనం చూస్తే వీటిని కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాయడం ఇస్తారు ఫస్ట్ నుంచి ఏమున్నాయని ఇచ్చారు తర్వాత ఏమి యాడ్ అయ్యాయని ఇచ్చారు సో తర్వాత స్వభావం గురించి అడుగుతున్నారు ఆశయాల గురించి ఇచ్చారు ఆశయాల్లో కొత్తగా ఏం యాడ్ అయింది ఇట్లా అన్ని ఇస్తూ చూస్తున్నాను మనం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఫ్రెటర్నిటీ అని చెప్పి లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ ఫ్రెటర్నిటీ అని చెప్పి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ట్వంటీ వన్ ఫ్రాటర్నిటీ సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్రమంలో ఉన్నాను భారతదేశం మొత్తంలో కూడా అంటే సౌభ్రాతృత్వం అంటాం ఫ్రాటర్నిటీ అంటే సౌభ్రాతృత్వం భారతదేశ ప్రజలు భారతీయతలు అంటే భారతదేశంలోని భారతీయులందరూ అన్నదమ్ముల వలె ఉండాలి అన్నట్టు అన్నదమ్ముల వలె ఉంటే యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది మీకు గుర్తుందో లేదో మీకు చిన్నప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక పెజ్ ప్లెడ్జ్ అంటే ప్రతిజ్ఞ అనేది మీరు చేసేవారు భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు దాన్ని మీరు కూని చేసి ఉండొచ్చు భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు ఎక్సెప్
భారత దే అంటే ఒక ప్యాట్రియోటిజం ని పెంచే విధంగా మనమంతా ఒక్కటి అనే భావాన్ని పెంచడానికి ప్రటమిని ఎందుకంటే కమ్యూనలిజం క్యాస్టిజం అంటే కులతత్వము మతతత్వము ఇలా ఒక్కొక్క దానివల్ల భారతదేశంలోని ప్రజల మధ్య ఎంతో పెద్ద వైషమ్యాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటివి కాకుండా భారతదేశం మొత్తం ఒక్కటిగా నిలవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఫ్రటర్నిటీ అనే పాయింట్లో యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అనే పాయింట్ ఉండదు ఫ్రటర్నిటీ దేనికోసం భారతదేశం యొక్క ఐక్యత కోసం ఉంది అని చెప్పి చూసుకోవాలి సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా ప్రియాంబుల్ యొక్క ఆశయాలు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎస్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఎస్ఆర్ ఫోర్ ఏ సో ఫైన్ సో ఇది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ధనరెడ్డి సార్ ఏం చేయలేదు కరెక్ట్గా చేశారా ఓకే సో ఫైన్ నువ్వు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ చాలా హంబుల్ పర్సన్ అనుకుంటా బయటికి ఏం చెప్పాం కానీ లోపల అనుకుంటాం కదా సో యా అందరూ ఆప్షన్ ఏ పెట్టారు హూ హెల్డ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ టూ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఎస్ ఫస్ట్ భారత రత్న రాజగోపాలచారి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సివి రమన్ ఎస్ అయితే భారత రాజ్యాంగం ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు రాష్ట్రపతి అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఏం లేదు లిమిటేషన్ పెట్టలేదు సో ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లైనా కూడా రాష్ట్రపతి పదవిని అధిరోహించవచ్చు అయితే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి రెండు సార్లు అని చెప్పి చూసాం అలాగే ఉపరాష్ట్రపతి విషయంలో కూడా ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా ఉపరాష్ట్రపతి అవ్వచ్చు కానీ అలా అయింది ఇప్పటివరకు ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకటి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు ఇంకొకటి హమీద్ అన్సారీ గారు సో అలా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ అండ్ హమీద్ అన్సారీ వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఉండడం జరిగింది సో అందుకే ఫస్ట్ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ టూ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాధాకృష్ణ గారు సో ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు బికమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాలి సో వెంకట్ రామన్ సో యాక్టివిస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తూ ఉంటాం శంకర్ డయాల శర్మ ఈరున్నప్పుడే పంచాయతీ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన అప్రూవల్ దొరకడం జరిగింది బీవీ గిరి ఈయన మొట్టమొదటిసారి పార్టీ లెస్ ప్రెసిడెంట్ స్వతంత్రంగా పోటీ చేసి రాష్ట్రపతి అయిన వ్యక్తి అతి తక్కువ మెజార్టీతో రాష్ట్రపతిగా అయిన వ్యక్తి కూడా బీవీ గిరి సో అది So, your time starts now. Next question. Which of the following subjects are part of the union list? This is the topic of the union list. We will discuss the union list of subjects. Which of the following parts are part of the union list? We will clear the union list of the union list. So, banking union list. So, agriculture, police, public health. So, banking union list. So, agriculture, police, public health. We will discuss the union list of the union list. Just note it down. There are some examples. Census, union list. Railways, union list. Armed forces, union list. Defense, union list. external affairs union list banking union list insurance union list atomic energy union list uh, you know uh, aviation union list railways union list so ila central government konni things untai interstate trade and commerce gaani so alage interstate river water disputes gaani ila vanti vanni alage ipudu state land gaani police gaani public order gaani public health gaani sanitation gaani local self government gaani prisons gaani uh, lekapothe uh, you know ఫిషరీస్ మార్కెట్స్ థియేటర్స్ గ్యాంబ్లింగ్ ఇలాంటివన్నీ అయితే స్టేట్ లిస్ట్లో ఒకప్పుడు ఇంతకుముందు ఏముండే అంటే స్టేట్ లిస్ట్లో ఒకప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇలాగే ఉంటాయి స్టేట్ లిస్ట్లో ఒకప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉండే కానీ తర్వాత తర్వాత ఏమైపోయిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా 
నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా స్టేట్ లిస్ట్లో నుంచి ఐదు అంశాలు తీసుకొచ్చి కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది ఉమ్మడి జాబితాలో పెట్టడం జరిగింది సో కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో పెట్టినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏమేమి పెట్టారంటే ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ విద్య ఎడ్యుకేషన్ ఒకప్పుడు రాష్ట్ర జాబితాలో ఉండేది మొట్టమొదటిసారిగా అంటే మొదటి నుంచి విద్య అనేది ఉమ్మడి జాబితాలోనే ఉందని ఇస్తారు అంటే విద్య ప్రస్తుతం ఉమ్మడి జాబితాలో ఉందని తెలుసు కానీ ఫస్ట్ నుంచి అందులో లేదు ఫస్ట్ నుంచి అది రాష్ట్ర జాబితాలో ఉంది రాష్ట్ర జాబితాలో నుంచి తీసుకొచ్చి ఉమ్మడి జాబితాలో పెట్టడం జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ కానీ అండ్ అలాగే యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కొలతలు తూనికలు అంటాం యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫారెస్ట్స్ అడవులు ఫారెస్ట్స్ అడవులు అండ్ వీటితో పాటు జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జ్యుడిషియల్ న్యాయ పరిపాలన అంటాం ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర జాబితాలో నుంచి తీసుకొచ్చి ఉమ్మడి జాబితాలో పెట్టడం జరిగింది అంటే ఒకప్పుడు ఉమ్మడి జాబితా కూడా ఫార్టీ సెవెన్ ఆఫ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది అంటే లెక్కించిన ఫార్టీ సెవెన్ నంబర్ పరంగా కూడా ఫార్టీ సెవెన్ అయితే ఇందులో నుంచి మైనస్ ఫైవ్ చేసాం కదా ఒక ఫైవ్ని తీసేసి ఇందులో యాడ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు అయితే ఫార్టీ సెవెన్కి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ చేయకుండా ఉన్న ఫార్టీ సెవెన్లోనే ఒక్కొక్క దాని కింద సబ్ క్లాస్ లాగా పెట్టి అడ్జస్ట్ చేసేసారు అందుకే అప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీ టూ అయిపోయింది నంబర్ ఇంకా ఫిక్స్గా ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది కౌంట్ మాత్రం ఫిఫ్టీ సెవెన్ అప్పుడు తర్వాత ఇదేమైపోయింది అంటే నంబర్ సిక్స్ అంటే కౌంట్ సిక్స్టీ వన్ అయిపోయింది నంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక పాయింట్ తీసేసారు థర్టీ అనే ఒక పాయింట్ తీసేస్తే థర్టీ వన్ కాస్త థర్టీ చేయడం థర్టీ టూ కాస్త థర్టీ వన్ చేయడము థర్టీ త్రీ కాస్త థర్టీ టూ చేయడం ఇట్లా చేయలేదు ఎందుకంటే ఒకటి తీస్తే మళ్ళీ అన్ని మార్చాల్సి వస్తుంది అందుకోసం అట్లా చేయకుండా సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ అలాగే ఉంది సో అంటే మార్చేసినా కానీ తీసేసిన పాయింట్స్ అలాగే ఖాళీగా పెట్టారు కానీ నంబర్స్ మాత్రం చేంజ్ చేయలేదు తర్వాత నూట ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం జిఎస్టి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నూట ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం గూడ్స్ జిఎస్టి ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక రెండు పాయింట్స్ని కూడా తీసేయడం జరిగింది అప్పుడు ఈ కౌంట్ ఫిఫ్టీ నైన్కి వెళ్ళిపోయింది నంబర్ మాత్రం ఇంకా సిక్స్టీ సిక్స్ కానీ కంటిన్యూ అవుతుంది సో అందుకోసం ఏ జాబితా ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా మారింది అన్న కంటెక్స్లో కూడా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో యూనియన్ లిస్ట్ ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సో బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ద యూనియన్ లిస్ట్ టూ టైమ్స్ అని పర్టికులర్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు ఎస్ నందకృష్ణ అండ్ టోనీ ఎప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్నిసార్లు అన్నట్టు లేదు సో ఎన్నిసార్లు అయినా అవ్వచ్చు కానీ మనం సంప్రదాయంగా కన్వెన్షన్గా మాత్రం టూ టైమ్స్ పెట్టుకొని వచ్చాం అది సో టూ టైమ్స్ స్టార్ట్స్ నువ్వు థర్టీ సెకండ్స్ మళ్ళీ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ పాపులర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ మేడ్ త్రూ భారతదేశ పాలనలో ప్రతినిధి మరియు ప్రజాదరణ పొందిన అంశాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి మొదటి ప్రయత్నం ఎప్పుడు జరిగింది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో అవుతూ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అది సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీలో రెగ్యులేటింగ్ చట్టం రూపంలో వచ్చింది రెగ్యులేటింగ్ చట్టం రూపంలో టోనీ చెప్పండి మీకే టోనీకి అడుగుతున్నాను సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం గవర్నర్ జనరల్తో పాటు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే దాన్ని గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ కౌన్సిల్ అంటాం ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకసారి చెప్పండి సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చింది ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ అని మరి ఇక్కడ గవర్నర్ జనరల్తో పాటు కౌన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమైంది అంతే ఉంచినా మారిందా ఇలా అయింది మళ్ళీ ఇది పెట్టండి ఇది నందకృష్ణ నీకే ఆన్సర్ నీదే క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ నుంచి తర్వాత ఎవ్రీ ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఒకసారి చార్టర్ యాక్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఎయిటీన్ థర్టీన్
ఇంకొక చార్ట్ ట్రాక్ట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో ఇంకొక చార్ట్ ట్రాక్ట్ వచ్చింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఇంకొక చార్ట్ ట్రాక్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెంటీ త్రీలో ఇంకొక చార్టర్ యాక్ట్ రావాల్సి ఉంది కానీ దానికంటే ముందే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ వస్తుంది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటేసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఒక డెడ్ లాక్ ఒక షాకింగ్ లాక్ అయిపోయింది సో టోనీ వన్ ప్లస్ త్రీ చెప్పిన మమత ముల్క వన్ ప్లస్ ఫోర్ చెప్పారు ఎస్ మమత ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వన్ చీఫ్ జస్ వన్ గవర్నర్ ప్లస్ ఫోర్ అదర్ మెంబర్స్ సో ఆ తర్వాత సెకండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లోనేమో వన్ ప్లస్ త్రీకి మారింది అప్పుడు వరకు వన్ ప్లస్ ఫోర్ అండి ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ త్రీకి అయిపోయింది ఓకేనా సో ఫైన్ సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో రివోల్ట్ వచ్చింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ వచ్చినప్పుడు గవర్నర్ జనరల్గా ఎవరున్నారు చెప్పండి లార్డ్ క్యానింగ్ ఈజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఓకే సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో వచ్చేసరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఒక షాక్ లాగైపోయింది అంటే ఇప్పటి వరకు మేము తీసుకొస్తున్న రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అది భారతీయులకు నచ్చట్లేదా ఏం జరిగింది అని ఒక్కసారిగా రూల్స్ మొత్తం మార్చే క్రమంలో పడ్డారు సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్గా ప్రవేశపెట్టారు సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో మంచి ప్రభుత్వాన్ని మంచి పరిపాలనను అందించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు అయితే దాంట్లో భాగంగా గవర్నర్ జనరల్ అనే ప్లేస్ని కాస్త వైస్రాయ్గా మార్చడం జరిగింది ఆ ప్లేస్ అంటే దాన్ని వైస్రాయ్గా డెజిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది అలాగే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనే కొత్త పోస్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆయనకు అడ్వైజరీ కౌన్సిల్గా ఉండడానికి ఇంకొక పదిహేను మందిని కేటాయించడం జరిగింది సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ కౌన్సిల్ అని పిలుస్తాం ఒక సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఒక అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ దాన్ని తెలుగులో బ్రిటిష్ రాజ్య కార్యదర్శి అని పిలుస్తున్నాం సో అట్లా ఈ రెండు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో వచ్చినాయి తర్వాత ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఇక్కడ ఏం భావించారంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా భారతీయుల్ని ఈ చట్టాలు చేయడంలో భాగంగా పరిపాలనలో పెద్దగా కలుపుకోవట్లేదు దానివల్ల వాళ్ళకు కూడా కోపాలు వచ్చాయి సో అట్లీస్ట్ కొంతమందిని తీసుకొస్తే ఆ నిరాశ నిస్పృహాలను కంట్రోల్ చేసినట్లు ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ద్వారా ఇంకొంతమంది భారతీయుల్ని ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసుకునే విధంగా యాక్షన్ అంటే చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఇది మనం నోట్ చేసుకోవాలి సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా అంటే ఎలక్షన్స్ ప్రక్రియ అంటే ఎన్నికల ప్రక్రియను మొట్టమొదటిసారిగా చూసింది ఎక్కడ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ అంటే ఎన్నిక ప్రక్రియ చూసాము కానీ ఎన్నిక అనే పదం మాత్రం లేదు సో అయితే అసలుగా ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే అఫీషియల్గా ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయంటే కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ నుంచి అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఓకే ఆ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ని మింటో మార్లే రీఫార్మ్స్ అంటాము నైన్టీన్ నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ని మాంటేగు చెప్స్ ఫార్ రిఫార్మ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఓకే సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ అర్థమైందా సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మే టెన్ సిపాయి మ్యూటనీ మంగల్ పాండే హీరో ఎస్ టోనీ నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ త్రీ డిక్రీస్ అండ్ అందకృష్ణ ఎస్ ఇది కూడా కరెక్టే నైన్టీన్ నాట్ నైన్ మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్ ఒకటి కమ్యూనల్ యూనో ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రేట్స్ ఎవరిని ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రేట్స్ అంటాము ఎవరిని ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ అంటాం హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ ఈ రెండు ఆన్సర్స్ చెప్పండి సో నెక్స్ట్ లెట్ అస్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ టు మ్యాచ్ ద లిస్ట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఏ ప్రొవిజన్ని ఏ దేశం నుంచి తీసుకున్నాం ఇంతకుముందు మనం యుఎస్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం యూకే నుంచి ఏం తీసుకున్నాం అలాగే బ్రిటన్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం అని కొన్ని చెప్పుకున్నాము డిపిఎస్పీస్ని ఈ డిపిఎస్పీస్ని మనం ఏ దేశంలో నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందంటే దీస్ వర్ టేకెన్ ఫ
ఐర్లాండ్ నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ బేసికల్గా చాలా బుక్స్లో ఇది రాంగ్గా పోర్ట్రే అవుతుంది ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ గురించి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్లోనే వీటి గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్లోనే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది అయితే ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రాథమిక హక్కుల రద్దు అంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్యాన్సల్ అవ్వడం అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జర్మనీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ ఈజ్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇలా దీన్ని ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని ఏ దేశం నుంచి తీసుకున్నామంటే కెనడా దిస్ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కెనడా అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ దేశంలోంచి తీసుకున్నాం సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ప్రెసి అంటే స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలాగే యూనో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎస్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఎస్ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ టోనీ వెరీ గుడ్ సో ఇలా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ని తీసుకున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను జర్మనీ నుంచి కాదు సో బట్ ప్రొవిజన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్లోనే ఉన్నాయి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రెండు ఆర్టికల్స్ మాత్రం క్యాన్సిల్ అవ్వవు ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా క్యాన్సిల్ కాదు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ విల్ నెవర్ గెట్ క్యాన్సల్ ఇలా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఎప్పుడు క్యాన్సల్ కాదు అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఏ దేశం నుంచి తీసుకున్నామంటే జపాన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది we have taken this from japan okay that's all let's move on to the next question time starts now ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ నైన్త్ ఎయిత్ అమెండ్మెంట్ నైన్త్ అమెండ్మెంట్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్ నైన్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ యాడెడ్ బై నైన్త్ షెడ్యూల్ ఏంటంటే ల్యాండ్ రీఫార్మ్ ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ భూ సంస్కరణలు అంటున్నాం నైన్త్ షెడ్యూల్ని ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ భూ సంస్కరణలు అండ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ భూ సంస్కరణలు అండ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ అయితే నైన్త్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు ఈ నైన్త్ షెడ్యూల్ని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చామంటే దట్ ఈస్ త్రూ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ బిలో చేర్చడం జరిగింది థర్టీ వన్ బి ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ బిలో భాగంగా ఒక నైన్త్ షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చి ఏదైనా నైన్త్ షెడ్యూల్ కింద ఉంటే అది జుడిషియల్ రివ్యూ కిందకు న్యాయ సమీక్ష కిందకు రాదు అని చెప్పడం జరిగింది సో దట్స్ వాట్ ఆర్టికల్ ఆ నైన్త్ షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈజ్ ద టెన్త్ షెడ్యూల్ టెన్త్ షెడ్యూల్ ఇది కూడా ఫస్ట్ నుంచి లేదు ఇది యాభై రెండో ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం అంటాం యాంటీ డిఫెక్షన్లా ఇప్పుడు మనం చూస్తే బీహార్ నుంచి చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణకు రాచి ఉండడం లేకపోతే జార్ఖండ్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలను రిసార్ట్లో దాచిపెట్టడం ఇదంతా చూస్తూ ఉంటారు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే పార్టీ ఫిరాయింపులో భాగంగా మనం చూడవచ్చు అండ్ అలాగే లెవెంత్ షెడ్యూల్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఇది పంచాయతీలకు సంబంధించి ట్వెల్త్ షెడ్యూల్ ట్వెల్త్ షెడ్యూల్ సో ఇది డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా వచ్చింది ఇది కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో రావడం జరిగింది సో ఇది మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ఇది వచ్చింది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పిఎంగా ఉన్నారు ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ పిఎంగా ఉన్నారు ఈ రెండేమో నరసింహారావు గారు పిఎంగా ఉన్నప్పుడు జరగడం జరిగింది సో ఇది ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చిన రావడం జరిగింది 
ఇప్పుడు ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫార్టీ సెకండ్ ఈ ఫార్టీ సెకండ్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇందిరాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పుకుంటాం మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో ఒక్కసారి దాన్ని చూద్దాం మనం ఇదంతా మీరు నోట్ చేసుకున్నారనుకుంటున్నాను సో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ఏముంది సో ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇవన్నీ ఏం చెప్తే ఒక్కసారి దాన్ని మనం రిఫర్ చేద్దాం మీకు క్లియర్గా చెప్తాను దాని గురించి సో మనకి ఇప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ప్రకారం లోక్సభలో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ వన్ ప్రకారం లోక్సభలో ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్స్ ఉంటాయి సేమ్ అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూ ప్రకారం అసెంబ్లీలో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ గురించి ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్రకారం అసెంబ్లీలో ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ గురించి ఉంటుంది అయితే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ ఈ రెండు కూడా పది సంవత్సరాల వరకే రావాలి అంటే ఈ రెండు పది సంవత్సరాల వరకే రావాలి అంటే అది ఎప్పటి వరకు ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు కంటిన్యూ తర్వాత ఉండదు అయితే మళ్ళీ ఏం చేశారంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అలాగే ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ ఈ రెండింటినీ కూడా ఇంకొక పది సంవత్సరాలకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు పది సంవత్సరాలకు ఎక్స్టెండ్ చేశారంటే అది ఎప్పటివరకు వస్తుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ వరకు వస్తుంది దట్ విల్ కమ్ అప్ టిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఇది జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇరవై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఇరవై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఒకటి ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అండ్ అలాగే ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ దీన్ని ఇంకొక పది సంవత్సరాలకు పొడిగించారు అంటే మళ్ళీ ఎప్పటి వరకు వస్తుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ వరకు వస్తుంది మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఇలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీలో నైన్టీన్ ఎయిటీలో నలభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా మళ్ళీ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ని అండ్ అలాగే ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ వరకు మళ్ళీ పది సంవత్సరాలకు పొడిగించారు తర్వాత మళ్ళీ ఇదే తంతు కొనసాగుతూనే ఉంది అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో అంటే జస్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్గా చేశారు కొన్నిసార్లు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో చేస్తే మళ్ళీ ఎయిటీ నైన్ నుంచి కౌంట్ కాదు నైన్టీన్ నుంచే కౌంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో చేస్తే సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ నైన్ అనుకోకండి ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో అయిపోయిన నుంచి కౌంట్ అవుతుంది సో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే అరవై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా సేమ్ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ మళ్ళీ పది సంవత్సరాలకు పొడిగించారు అంటే టూ థౌజండ్ వరకు వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఇక్కడ కూడా అడ్వాన్స్ అయిపోయారు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో డెబ్బై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా సేమ్ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు పొడిగిస్తూ వచ్చారు అలాగే ఇక్కడ కూడా అడ్వాన్స్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్లోనే మళ్ళీ తొంభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తొంభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు మళ్ళీ ఏం చేశారంటే మన వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవైలో ట్వంటీ ట్వంటీలో నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ మాత్రమే ఎక్స్టెండ్ చేసి ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు సో ఇప్పుడు ట్వంటీ థర్టీ వరకు ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేషన్ క్యాన్సలేషన్లో ఉంది కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ మాత్రం కంటిన్యూ అయిపోయింది సో ఇలాగ ప్రతిసారి అంటే ఎనిమిది ఇరవై మూడు నలభై ఐదు అరవై రెండు డెబ్బై తొమ్మిది తొంభై ఐదు నూట నాలుగు ఇవన్నీ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోయారు ఆంగ్లో ఇండియాని క్యాన్సిల్ చేస్తూ వచ్చి ఇప్పుడు మొత్తానికి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమైపోయిందంటే మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో నూట ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం నారీ శక్తి అని చెప్పేసి అనే పేరుతో నూట ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీలతో పాటు అదనంగా మహిళలకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇట్లా టోటల్ ఇప్పటి వరక
ನ್ಯೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ನೂತನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟುವೆಲ್ ಎಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟುವೆಲ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತು ನ್ಯೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟುವೆಲ್ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತಾನಿಕಿ ಮೂಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಒಕಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲೋ ಏಮೈ ಪೇನ್ ಅಂಟೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನೆ ಪೇರು ತೋ ಉನ್ನ ಒಕಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ ಮಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ ಮಾರಿಂದಿ ಆ ತರವಾದ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಸ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ ಮಾರಿಂದಂ ಜರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಸ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ ಮಾರಿಂದಂ ಜರಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಗೆ ತರವಾ ತರವಾ ಕೊತ್ತಗ ಚೇರಿಂದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಾವಡಂ ಜರಿ ಸೊ ಇಪ್ಪಡು ವರಕಿ ಈ ಮೂಡು ಮಾತ್ರಮೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋ ಎಂದು ಕಟ್ಟೆ ದೇಶ ಮೊತ್ತಂಲೋ ಏಕ ರೂಪತಂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದೇಶಂಲೋ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಲ ಉನ್ನತಮೈನ ಪರಿಪಾಲನ ತೀಸ್ಕೊರಾವಾಲಿ ಅನ್ನ ಉದ್ದೇಶಂತೋ ದಿನ ಪಿಲುಸ್ತಂ ಅಲಗೆ ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶಾನಿಕಿ ಉಕ್ಕು ಕವಚಂ ಲಾಂಟಿದಿ ಅನಿ ಕೂಡ ಪಿಲುಸ್ತೋ ಉಂಟಾರು ಸರ್ದರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನಿ ದಾನಿ ಕೊಕ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಗ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗ ಪಿಲುಸ್ತೋ ಉಂಟಂ ಇಂಡಿಯಾಲೋ ಸೋ ಇಟ್ಲ ಮನಂ ಚೂಸ್ತೋ ಉಂಟಂ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೊತ್ತಗ ನೂತನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋತಾಯಂಟೆ ರಾಜ್ಯಸಭ ರಾಜ್ಯಸಭ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟುವೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋ ರಾಜ್ಯಸಭ ಒಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋ ಒಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭ ಗನಕ ಒಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ಅಪ್ಪಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಿ ಚಟ್ಟಂ ಚೇಸ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೋಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭ ಒಕ್ಕ ಚೇಸ್ತೆ ಸಾರಿ ಪೋದು ರಾಜ್ಯಸಭ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೋ ಒಕ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ಅಪ್ಪಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೋಸ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಚೇಸಿ ನೂತನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಪುಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಾನಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಕಾನಿ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ನೂತನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ವಿಸ್ ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಪ್ಪಡಂ ಜರಿ ಸೋ ಇದಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓಕೆ ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ
ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫామ్ అవుతుంది అని ఇచ్చారు సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా ఫార్మర్ నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ ఎస్ టోని ఆయన నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫోర్టీన్త్ వైవి రెడ్డి ఫిఫ్టీన్త్ ఎన్కే సింగ్ సిక్స్టీన్త్ ఇస్ పనగారియా ఫస్ట్ కేసీ నియోగి ఎస్ ఇది కరెక్ట్ అరెక్టే వెరీ గుడ్ సో కేసీ నియోగి సంతానం విజయ్ కేల్కర్ వైవి రెడ్డి యా ఓకే అన్ని మంచి ఫ్యాక్ట్స్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద విషస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జనరల్గా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫైనాన్స్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే ముందుగా కూడా అంతకంటే ముందు ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే ముందు కూడా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి సో బేసికల్గా ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు అవసరం ఉంది నెససరీ ఉంది అనుకుంటే అంతకంటే ముందు కూడా ఫైనాన్స్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఆర్టికల్ టూ లెవెన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ డిస్కషన్ ఇన్ ద లెజిస్లేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈజీగా అర్థమైపోయింది దీనికి మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కూడా వీ కెన్ ఆన్సర్ దట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ డిస్కషన్ ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో జనరల్గా ఏం డిస్కస్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి టీపీఎస్పి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టే థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ ఆన్సర్కి ఈజీగా ఏ సి ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ డిస్కషన్ ఇన్ ద లెజిస్లేచర్ టూ లెవెన్ అంటే దాదాపుగా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టూ నుంచి సెవెంటీ నైన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ టూ వరకు ఇది యూనియన్కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ కంటే ఆ పైరు చిలుకు ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద స్పీకింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి సంబంధించి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ నే ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ బిల్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ క్యాన్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ద లోక్సభ ఓన్లీ సో ఇప్పుడు ఆర్డినరీ బిల్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ మనీ బిల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సో బేసికల్గా బిల్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తాం ఒకటి ఆర్డినరీ బిల్ ఆర్డినరీ బిల్ అండ్ ఇంకొకటి ఫినాన్స్ బిల్ ఫినాన్స్ బిల్ ఆర్డినరీ బిల్ ఫినాన్స్ బిల్ అండ్ ఇంకొకటి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ సో ఆర్డినరీ బిల్ ఫినాన్స్ బిల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇలా మూడుగా క్లాసిఫై చేస్తాం సో ఆర్డినరీ బిల్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ దేని గురించి చెప్తుందంటే జాయింట్ సిట్టింగ్ గురించి చెప్తుంది దిస్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఆస్ట్రేలియా సో ఫినాన్స్ బిల్స్ ఫినాన్స్ బిల్స్ని జనరల్గా మూడుగా క్లాసిఫై చేస్తాం ఒక ఫినాన్స్ బిల్ వచ్చేసరికి మనీ బిల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫినాన్స్ బిల్ ఈస్ మనీ బిల్ మనీ బిల్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ నైన్ అండ్ వన్ టెన్లో ఉంటుంది వన్ నాట్ నైన్ అండ్ వన్ టెన్లో 
మనీ బిల్ కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే దేర్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫినాన్స్ బిల్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఫినాన్స్ బిల్ టూ ఫినాన్స్ బిల్ వన్ అండ్ ఫినాన్స్ బిల్ టూ ఈ రెండు కూడా ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీన్ లో వీటి గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ఆర్డినరీ బిల్ ఫినాన్స్ బిల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ సో ఇలా మూడు రకాల బిల్స్ ఉంటాయి సో మనకు ఆర్డినరీ బిల్ వచ్చేసరికి ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ కానీ ప్రైవేట్ మెంబర్ అంటే పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా పబ్లిక్ అయితే మినిస్టర్ అని చెప్పాను ప్రైవేట్ అయితే నాన్ మినిస్టర్ అని చెప్పాను సో అదే ఆర్డినరీ బిల్ అదే ఫినాన్స్ బిల్ దగ్గరకు వస్తే మనీ బిల్ చూస్తే మనీ బిల్ ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ అంటే ఓన్లీ మినిస్టర్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు ఫినాన్స్ బిల్ విన్ కూడా మినిస్టర్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ అంటాను ఫినాన్స్ బిల్ టూ అది పబ్లిక్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇది కూడా పబ్లిక్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఒక పర్టికులర్ బిల్ నుంచి అది పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చా లేకపోతే ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చా సో ఎక్సెప్ట్ మనీ బిల్ అండ్ ఫినాన్స్ బిల్ వన్ మిగతా అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ గానైనా ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ గానైనా ఎలాగైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్డినరీ బిల్ ఇప్పుడు ఏ సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అన్న కంటెక్స్లో మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో ఆర్డినరీ బిల్ ఇది లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా రాజ్యసభ ఆర్డినరీ బిల్ లోక్సభ రాజ్యసభ ఎక్కడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు కానీ మనీ బిల్లు ఫినాన్స్ బిల్ వన్ ఈ మనీ బిల్ ఫినాన్స్ బిల్ వన్ ఈ రెండు ఖచ్చితంగా లోక్సభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఫినాన్స్ బిల్ టు లోక్సభ రాజ్యసభ ఎక్కడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇది కూడా లోక్సభ రాజ్యసభ ఎక్కడైనా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కంటెక్స్ట్ అడుగుతారు అంటే ఏ బిల్లుకి ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలి సో ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాల్సిందల్లా మనీ బిల్లుకి ఫైనాన్స్ బిల్ వన్ కి మాత్రమే ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలి దేనికి మనీ బిల్ కి ఫైనాన్స్ బిల్ వన్ కి ఈ రెండిటికి మాత్రమే సో ఆర్డినరీ బిల్ కి ఫినాన్స్ బిల్ టూ కి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కి ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తో పని లేదు అయితే ఇవన్నీ బిల్స్ లో ఒక్క బిల్లు మాత్రం స్పీకర్ అప్రూవల్ కావాలి అది మనీ బిల్ లా కాదా ఒక మనీ బిల్ విషయంలో ఇట్ రిక్వైర్స్ ద స్పీకర్స్ అప్రూవల్ ఒక బిల్లు మనీ బిల్ అవునా కాదా అని చెప్పడానికి మాత్రం స్పీకర్ అప్రూవల్ కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఇది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత ప్రొసీజర్ యాజ్ విషువల్ అయితే ఏ విషయంలో జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టొచ్చు అని కూడా అడగచ్చు జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆర్డినరీ బిల్ పాస్ అవ్వకపోతే జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టొచ్చు ఫినాన్స్ బిల్ వన్ పాస్ అవ్వకపోతే జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టొచ్చు ఫినాన్స్ బిల్ టూ పాస్ అవ్వకపోతే జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టొచ్చు కానీ యూనో మనీ బిల్లుకి మాత్రం జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉండదు ఎందుకంటే రాజ్యసభ మహా అయితే ఫోర్టీన్ డేస్ లో అప్రూవల్ ఇవ్వాలి అండ్ అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కి కూడా జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉండదు ఓకే లేదంటే బిల్ ఆగిపోయినట్లేదు మనీ బిల్ కి అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కి కూడా జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉండదు మనీ బిల్ కి కూడా జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉండదు అయితే మనీ బిల్ లో రాజ్యసభకు చాలా తక్కువ పవర్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ లో మాత్రం రాజ్యసభకు చాలా ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయి సో రాజ్యసభ ఒప్పుకుంటేనే ముందుకెళ్తుంది సో అక్కడ కూడా జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉండదు ఓకే సో దట్స్ వాట్ సో ఇక్కడిక్కడ ఇప్పుడు అంతే ఏ విషయంలో ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలి ఏది పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్ ఏది ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఏది ఏ సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఎక్కడ జాయింట్ సిట్టింగ్ అవసరం అవుతుంది అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి అన్ని బిల్స్ కి సంబంధించి డిస్కస్ చేసాం సో ఇప్పుడు క్యాన్ బి ఓన్లీ లోక్సభలో మాత్రమే ఇనిషియేట్ చేస్తారని చెప్పాను సో మనీ బిల్ మాత్రమే లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సో అందుకే ఈ కామన్ పాయింట్ కాకుండా అలాంటి పాయింట్స్ ఇంకా ఏమున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం సో దట్స్ ఆల్ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేయండి ఐ ఆన్సర్ దట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ సో మనీ బిల్ ని ప్రెసిడెంట్ కంపల్సరీ ఆమోదించాలని అడిగారు బేసికల్ గా ఐ జస్ట్
అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఏం సమాధానం చెప్పకుండా జస్ట్ దాన్ని అలాగా పెండింగ్ లో పెట్టవచ్చు దాన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే విత్ హోల్డ్ అంట యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ ద బిల్ ఇన్ అ పెండింగ్ మోడ్ విత్ హోల్డ్ సో విత్ హోల్డ్ నేను ఏమంటున్నానంటే పాకెట్ విటో అంట పాకెట్ విటో అంట అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అదే బిల్లుని రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపిస్తారు రీకన్సిడరేషన్ అంటే పునః పరిశీలన అంట ఇప్పుడు ఈ బిల్లు మళ్ళీ పార్లమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది పార్లమెంటు ఈ బిల్లుకి ఏదైనా మార్పులు చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు అప్పుడు బిల్లు మళ్ళీ సెకండ్ టైం వస్తుంది సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కంపల్సరీ బిల్లుని యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో దీనే సస్పెన్సివ్ వీటో అంటాం దీనే ఏమని పిలుస్తాం సస్పెన్సివ్ వీటో అండ్ అలాగే పైన దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే అబ్సల్యూట్ వీటో సో అబ్సల్యూట్ వీటో పాకెట్ వీటో సస్పెన్సివ్ వీటో ఈ మూడు అయితే మనీ బిల్ విషయంలో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తారు అంటే మనీ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ రిజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ పాకెట్ వీటో కూడా చేయొచ్చు కానీ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయకూడదు అంటే రీకన్సిడరేషన్ చేయకూడదు అండ్ ఇంకొకటి రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మనీ బిల్ని ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం కానీ ప్రెసిడెంట్ మోస్ట్లీ రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉండవు ఏదో ప్రెసిడెంట్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి పడనప్పుడు మాత్రమే ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి యాక్టివ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సో మనీ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు దాని మనీ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ పాకెట్ వీటో చేయొచ్చు కేవలం మనీ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ సస్పెన్సివ్ వీటో మాత్రమే చేయకూడదు అదే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయకూడదు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వస్తే ఆయన కంపల్సరీ సిగ్నేచర్ పెట్టాల్సిందే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు విషయంలో ప్రెసిడెంట్కి పెద్దగా పవర్స్ లేవు చాలా లిమిటెడ్ పవర్స్ వస్తే కంపల్సరీ అప్రూవ్ చేయాల్సిందే అందుకే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు విషయంలో ప్రెసిడెంట్కి వీటో పవర్స్ లేవు అని గమనించాలి ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ విచ్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్సర్టెడ్ అ న్యూ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ ప్రొవైడింగ్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో రాజ్యాంగంలోని విద్యా హక్కును అందించే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏను రాజ్యాంగంలోని ఏ సవరణ ద్వారా చేర్చారు అని ఇచ్చారు సో దట్స్ నథింగ్ బట్ సో ఇది ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ టూలో రెండు వేల రెండులో ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎయిటీ సిక్స్త్ ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఇది ఎప్పుడు దీనిపైన చట్టం ఎప్పుడు అంటే రా అంటే విద్య అనేది ప్రాథమిక హక్కుగా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏలో చేర్చింది ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ టూ కానీ దీన్ని అమలు చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొక చట్టం చేయాలి కదా ఆ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్లో తీసుకొస్తారు అయితే టూ థౌజండ్ నైన్లో తీసుకొస్తే అది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పటి నుంచి జరిగిందంటే ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది సో ఇట్లా ఈ డేట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇది ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా రావడం జరిగింది సో దాట్స్ ఆల్ సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ఫెడరల్ కోర్ట్ ఎలక్టెడ్ బై ద టూ హౌజెస్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ లెజిస్టేట్ అంటే జనరల్గా మన భారతదేశంలో న్యాయమూర్తులు ప్రెసిడెంట్ ద్వారా అపాయింట్ అవుతారు ఆఫ్కోర్స్ సుప్రీం కోర్టుకి హైకోర్టుకి దానికి కొలీజియం వ్యవస్థను మనం ఫాలో అవుతాం కానీ ఈ కంట్రీస్లో అంటే టూ హౌజెస్ ఫెడరల్ అంటే స్విట్జర్లాండ్ జర్మనీ ఈ రెండు దేశాల్లో ఏమవుతుందంటే ఫెడరల్ కోర్టులోని జడ్జెస్ ఆ శాసనసభ్యుల ద్వారా నియమించడం జరుగుతుంది ఓకే సో అదే ఉంది శాసనసభ యొక్క రెండు సభలచే ఎన్నుకోబడిన సమాఖ్య కోర్టు న్యాయమూర్తులు ఈ క్రింది దేశాలలో ఎక్కడ ఉంది ఏ దేశాల్లో ఉంది సో దట్స్ నథింగ్ బట్ బోత్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ జర్మనీ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇక్కడ మీకు మార్క్ చేశాను బోత్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ జర్మనీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇదే ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి 
ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ బి సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ సో ఎస్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ సో ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం యాంటీ డిఫెక్షన్లో పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సో ఏముంటాయి యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫస్ట్ ఒక రాజకీయ పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన తర్వాత చూడండి ఒక రాజకీయ పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన తర్వాత మరొక రాజకీయ పార్టీలోకి వెళ్తే మరొక రాజకీయ పార్టీలో ఒక రాజకీయ పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన తర్వాత మరొక రాజకీయ పార్టీలో చేరినట్లయితే సో వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు అండ్ అలాగే ఎవరైనా కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ సభ్యత్వాన్ని ఎవరైనా కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తే అంటే నువ్వు గెలిచింది ఈ పొలిటికల్ పార్టీ పేరుతో ఈ సీటుతో నువ్వు వచ్చి గెలిచావు కాబట్టి సో రాజకీయ పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తే అప్పుడు కూడా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ పార్టీ విప్ ఆజ్ఞలను ధిక్కరించినట్లయితే పార్టీ విప్ యొక్క ఆజ్ఞల్ని ధిక్కరించినట్లయితే ఆ పార్టీ విప్ ఆజ్ఞలను ధిక్కరించిన వాళ్ళ పైన కూడా యాంటీ డిఫెక్షన్ లచ్చ పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం ఇంపోజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి విప్ మాత్రమే కాకుండా ఎవరైనా కూడా నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్ ఎవరైనా కూడా నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్ ఒక నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్ మరొక రాజకీయ పార్టీలో చేరచ్చు ఫైన్ కానీ ఒక నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత ఒక నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్ కనుక ఆరు నెలల తర్వాత ఏ పార్టీలోకి వెళ్ళిన పార్టీ మారితే సో ఒక నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్ ఆరు నెలల తర్వాత పార్టీ మారితే తాను కూడా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆరు నెలల కంటే ముందు మారితే మాత్రం ఏం డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ స్వతంత్ర అభ్యర్థులు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఎప్పుడు స్వతంత్రంగానే ఉండాలి స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గనక పార్టీ మారితే సో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గనక పార్టీ మారితే ఇఫ్ ది చేంజ్ ద పార్టీ అంటే ఎస్ అంటే స్వతంత్ర అభ్యర్థులు పార్టీ వాళ్ళు పార్టీయే కాదు దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ కానీ ఏదైనా పార్టీలో చేరితే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే స్వతంత్రంగా గెలిచి ఉన్న అభ్యర్థులు ఏ పార్టీ చేరినా వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు ఓకే అయితే ఈ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రూల్స్ ని అతిక్రమించిన వాళ్ళు ఉల్లంఘించిన వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకునే అధికారం ఎవరికి ఉంటుందంటే సభాపతి చర్యలు తీసుకునే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది సభాపతి మరి లోక్సభలో అయితే సభాపతిగా స్పీకర్ ఉంటాడు రాజ్యసభలో సభాపతిగా చైర్మన్ ఉంటారు అసెంబ్లీలో సభాపతిగా స్పీకర్ ఉంటారు అలాగే కౌన్సిల్లో సభాపతిగా చైర్మన్ ఉంటారు ఎక్కడి సభ్యులు అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ సభను బట్టి వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు సో ఇది అయితే ఇది మాత్రమే కాకుండా రెండు బై మూడవ వంతు సభ్యులు రెండు బై మూడవ వంతు సభ్యులు ఒక పార్టీ నుంచి మరొక పార్టీలో చేరితే దాన్ని పార్టీ విలీనం అని కూడా పిలుస్తారు విలీనం అప్పుడు వీళ్ళకి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా వర్తించదు వాళ్ళు వీరు నెక్స్ట్ ఎవరైతే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం ప్రకారం అనర్హులు అవుతారో వాళ్ళు మంత్రి పదవి పొందడానికి కూడా అనర్హులే మంత్రి పదవి పొందడానికి కూడా అనర్హులే ఎందుకంటే పార్టీలు మారి మంత్రులు కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే మారుతూ వెళ్తూ ఉంటారు అందుకే పార్టీ మారిన వాళ్ళు మంత్రి పదవి పొందడానికి కూడా అనర్హులే సో అలా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దేనికి సంబంధించింది అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఓకే యూనియన్ టెరిటరీస్ కి సంబంధించిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎనిమిది యూనో ఆరవ షెడ్యూల్ లో యూటీస్ కి సంబంధించి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అన్టచబులిటీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ లో ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో
ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లాగ్ సంబంధించిన కేసు ఏంటంటే కిహోటో ఓలోహాన్ వర్సెస్ చా చిల్హు యాంటీ డిఫెక్షన్ లాగ్ సంబంధించి కిహోటో ఓలోహాన్ వర్సెస్ జా చిల్హు నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్లో వచ్చింది ఈ కేసు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం ఎవరైతే అంటే స్పీకర్ చర్యలు తీసుకోకపోతే అది న్యాయ సమీక్ష కిందికి వస్తుంది న్యాయ సమీక్షకు పూర్తిగా భిన్నం అని మాత్రం అనుకోద్దు నువ్వు చేసిన దాంట్లో ఏమైనా తప్పులుంటే జుడిషియరీగా నేను ప్రశ్నిస్తాను అని చెప్పి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా న్యాయ సమీక్ష కిందకు వస్తుంది అది కిహోటో హోలోహాన్ వర్సెస్ జాచిల్హు అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు పునరుద్ఘాటించింది నెక్స్ట్ వీళ్ళలో చూస్తే ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఒక రకంగా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించిన చెప్పుకోవచ్చు రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ లార్డ్ డల్ హౌజీ ఉన్నప్పుడు రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది క్యానింగ్ కంటే ముందు డల్ హౌజీ ఉంటాడు క్యానింగ్ ఏమో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ ఉన్నప్పుడు లార్డ్ క్యానింగ్ ఉన్నాడు సో లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఫస్ట్ వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా లార్డ్ క్యానింగ్ విలియం బెంటిక్ ఈయన ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఈయన ఉన్నప్పుడే ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో సతీ సహగమనం అనేది అబాలిష్ అయింది లార్డ్ రిపన్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా స్థానిక సంస్థల పితామహుడు అని పిలుస్తూ ఉంటాం లార్డ్ రిపన్ సో ఆయన యొక్క రెజల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆయనను ఆ రెజల్యూషన్ ని మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ గా కూడా అభివర్ణిస్తూ ఉంటారు చరిత్రకారులు సో ఇది ఏబిసిటి నాలుగిటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ గుడ్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఇప్పుడు ఈపిఎస్పికి సంబంధించినట్టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ అని ఇచ్చారు సో డిపిఎస్పి సేంటి సో మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఇవన్ వరకు ఉంటాయి బేసికల్గా థర్టీ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి మీకు మీరు మనసులో చెప్పుకోండి నేను కూడా రిపీట్ చేస్తాను థర్టీ ఎయిట్ ఇదేంటంటే ఒక సమాజాన్ని స్థాపించాలి న్యాయంతో కూడిన సమాజాన్ని స్థాపించాలి అంటే రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక న్యాయంతో కూడిన సమాజాన్ని స్థాపించాలి స్టేట్ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సొసైటీ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఎ జస్టిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ థర్టీ ఎయిట్లో సెకండ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది స్టేట్ హ్యాస్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అసమానతలు తగ్గించాలి దేంట్లో ఇన్కమ్స్లో అసమ అసమానతలు తగ్గించాలి హోదాలో అసమానతలు తగ్గించాలి అవకాశాలు ఇన్కమ్ స్టేటస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ వీటిలో అసమానతల్ని తగ్గించాలి ఈ థర్టీ ఎయిట్లో సెకండ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ రైట్ టు యాడిక్యుయేట్ లైవ్లీహుడ్ ఉంటుంది కనీస జీవనోపాధి అంటాం థర్టీ నైన్ ఏలో థర్టీ నైన్ బిలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఫర్ ద కామన్ గుడ్ దేశంలోని వనరులను అందరి క్షేమం కోసం యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ సి ప్రివెంట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ కొందరి చేతుల్లో సంపద మొత్తం కేంద్రీకృతం కాకుండా చూడాలి థర్టీ నైన్ డి ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అంటే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అన్నట్టు కాకుండా అందరికీ సమాన వేతనం ఉండేటట్టు చూడాలి థర్టీ నైన్ ఈ హెల్త్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ కార్మికులు మరియు బాలలు పిల్లలు పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని కాపాడాలి అని చెప్పి చెప్తుంది థర్టీ నైన్ డి హెల్దీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్స్ పిల్లలు ఆరోగ్యవంతంగా అభివృద్ధి చెందేటట్టు రాజ్యం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తుంది థర్టీ నైన్ క్యాపిటల్ ఏ రైట్ టు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సో ఇవన్నీ థర్టీ నైన్లో ఉంటాయి సో ఫార్టీ రై అంటే విలేజ్ పంచాయతీస్ని ఏర్పాటు చేయాలి సో ఇది కరెక్ట్ అయింది ఫార్టీ వన్ 
రైట్ టు వర్క్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ సో అవసరమైనప్పుడు పని ఇవ్వాలి విద్యనివ్వాలి ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలి అని ఫార్టీ వన్ చెప్తుంది ఫార్టీ టూ మెటర్నిటీ రిలీఫ్ అంటే ప్రసూతి సెలవులు మానవీయ కోణంలో పని ప్రదేశాల్లో మానవీయ కోణంలో ఉండాలి వాతావరణం అని చెప్పి చెప్తుంది ఫార్టీ త్రీ ఇందులో వర్కర్స్ ఇండస్ట్రీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని వస్తుంది అండ్ అలాగే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ గురించి చెప్తుంది వర్కర్స్కి కనీసం జీవనోపాధి అంటే లివింగ్ వేజ్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా అడిషనల్గా ఏమైనా స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి చెప్తుంది రీసెంట్గా ఉత్తరాఖండ్ దేశంలో గోవా తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని తీసుకొచ్చిన ప్రదేశం ఏంటంటే ఉత్తరాఖండ్ మొదటి రాష్ట్రంగా కూడా నిలిచింది ఉత్తరాఖండ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లల యొక్క తొలి దశలో ప్రాథమిక దశలో విద్యకు సంబంధించిన యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి ఫార్టీ సిక్స్ ఎస్సీ ఎస్టీలు లేకపోతే ఇతర బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికై రాజ్యం పాటుపడాలి వాటిపైన అరాచకాలని లేకపోతే దురాక్రమణల్ని లేకపోతే యూనో అట్రాసిటీస్ని తగ్గించాలి అని చెప్పి చెప్తుంది అటాక్స్ని సో ఫార్టీ సెవెన్ మద్యపాన నిషేధం గురించి చెప్తుంది అలాగే ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రింక్స్ అండ్ డ్రగ్స్ ఆరోగ్యానికి హారమైన డ్రింక్స్ డ్రగ్స్ న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తుంది సో ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ చూడండి జస్ట్ అండ్ హ్యూమన్ కండిషన్స్ అండ్ వర్క్ ప్లేసెస్ అండ్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్ ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఏమో అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది అండ్ అలాగే ఫారెస్ట్కి సంబంధించింది ఫార్టీ నైన్ ఏమో హిస్టారికల్ మానుమెంట్స్ని కాపాడాలి అని చెప్తుంది అండ్ ఇక్కడ హిస్టారికల్ మానుమెంట్స్ని నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇది ఫార్టీ నైన్ కానీ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఫిఫ్టీ ఏమో జ్యుడిషియరీని ఎగ్జిక్యూటివ్ నుంచి సపరేట్ చేయాలి ఫిఫ్టీ వన్ అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉండాలి ఎలాంటి సంబంధాలు కంటిన్యూ చేయాలి దాని గురించి చెప్తుంది సో ఇట్లాగా ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా కానీ ఏ ఆర్టికల్ ఇది అట్లీస్ట్ వన్ వన్ లైన్ ఏ ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించింది అన్నట్లు తెలియాలి సో దాదాపుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మూడోదో నాలుగోదో ఆన్సర్ చూస్తున్నాం ఇట్లాంటి టాపిక్ బీబీఎస్పీసీలో నుంచి సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఎస్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్ విత్ ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్ ఫస్ట్ మొదటి రెండు కానుకలకు మాత్రమే వర్క్ ఫస్ట్ నుంచి లేదు ఫస్ట్ నుంచి ట్వెల్వ్ నుండి ట్వెల్వ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్కి ఇంక్రీస్ చేయడం జరిగింది డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ కమ్ అంటు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ విచ్ జూరిస్ డిక్షన్ ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జూరిస్ డిక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది సో ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఇది సుప్రీం కోర్టు యొక్క ప్రాథమిక పరిధి గురించి చెప్తుంది ఒరిజినల్ డిస్క ఒరిజినల్ జూస్ డిక్షన్ అంటాం ఇందులో ఏమవుతుందంటే డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో వివాదాలు డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో వివాదాల గురించి సో జరిగితే కనుక సుప్రీం కోర్టుకే వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది అలాగే డిస్ప్యూట్స్ అంటే రెండు రాష్ట్రాలు మాత్రమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్యలో ఏవైనా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే అది కూడా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళాలని చెప్తుంది నెక్స్ట్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఒకవైపు ఒక పది రాష్ట్రాలు ఒకవైపు అండ్ అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ అనదర్ సైడ్ అంటే ఒకవైపు పది రాష్ట్రాలు ఇంకొక వైపు ఒక పది రాష్ట్రాలు ఒకవైపు పన్నెండు ఇంకొక వైపు అంటే ఇట్లా అంటే అందరికీ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా అలా కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రాష్ట్రాలను ఒకవైపు కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మిగతా రాష్ట్రాలను ఒకవైపు అలా గ్రూపులుగా ఫామ్ అయ్యి కూడా ఏదైనా గొడవలు జరిగితే దాన్ని కూడా సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ ప్లస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ అనదర్ సైడ్ ఇలాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు కొన్ని రాష్ట్రాల సమూహం ఒకవైపు అలాగే రాష్ట్రాల సమూహం మరొక వైపు సో ఇట్లా ఇవన్నీ తీసుకొని వీటికి సంబంధించి ఏ డిస్ప్యూట్ వచ్చినా ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ప్రకారం ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ దీనికి ఎక్స్క్లూజన్ 
ఎక్స్క్లూజన్ దీనికి మినహాయింపులు ఏంటి వీటికి మినహాయింపులు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మినహాయింపులు చూస్తే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఏదైతే ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ ఉందో ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్యలో వివాదాలు అయితే డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుకి కానీ ఆ వివాదం నదీ జలాలకు సంబంధించింది అయితే ఇంటర్ స్టేట్ రివర్స్కి సంబంధించింది అయితే ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టుకి కాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తే అది ఒక ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆ ట్రిబ్యునల్ డిస్కస్ చేస్తుంది నచ్చకపోతే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాలి అలాగే కొన్నిసార్లు కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క సిఫారసుల వల్ల కూడా గొడవలు జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దాని విషయంలో కూడా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తుంది అండ్ అలాగే ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీటీస్ అంటే రాజ్యాంగం రాకపూర్వం దేశంలో ఏవైతే ఏర్పాట్లు ఉన్నాయో దానిపైన కూడా డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తుంది సో ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ప్రాథమిక పరిధి ప్రాథమిక పరిధి నుంచి మినహాయింపుకు సంబంధించింది ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఏ ఇది ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఏ సో ఇది ఒరిజినల్ జూ మనకు అడిగింది ఏంటంటే టూ స్టేట్స్ డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఏంటి ఇప్పుడు అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు అడుగుతున్నారు ఎవరో సీత అనుకుంటా ఏ ఫైవ్ నాట్ రామ్ సో ఒరిజినల్ జూరిస్ అంటే అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ సో ఈ అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సో ప్రెసిడెంట్ సుప్రీంకోర్టుకి అడ్వైజ్ అడుగుతాడు సుప్రీంకోర్టు అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ సుప్రీంకోర్టు అడ్వైజ్ ఇస్తే దాన్ని రాష్ట్రపతి పాటించవచ్చు పాటించకపోవచ్చు సో అది అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ జనరల్గా ఈ అడ్వైజరీ పరిధి అనేది మనం కెనడా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టుని అపీలేట్ పరిధి అని ఎందుకంటాం అంటే కింద స్థాయి కోర్టు నుంచి హైకోర్టుకి హైకోర్టులో కూడా తీర్పు లేకపోతే సుప్రీంకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టులో సరిపోకపోతే మళ్ళీ రివ్యూ పిటిషన్ ఇలా పిటిషన్స్ పెడుతూ పెడుతూ హయ్యెస్ట్ స్థాయిలో సుప్రీంకోర్టు ఉంటుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టుని హయ్యెస్ట్ కోర్టు ఆఫ్ అపీల్ అని కూడా పిలుస్తారు నెక్స్ట్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఏంటి ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటే బేసికల్గా ఒక హైకోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాలంటే మనకు సర్టిఫికేట్ కావాలి కొన్ని అనుకోని సందర్భంలో నీకు సర్టిఫికేట్ రాలేదు అయినప్పటికీ కూడా సుప్రీంకోర్టుకి పర్సనల్గా స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే అది మీకు టైం ఇస్తుంది సో దాన్ని మనం స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటాం ఇది అన్నిటికీ ఇవ్వచ్చు కానీ మిలిటరీ కేసుకి సంబంధించి మిలిటరీ కోర్టులకు సంబంధించి మాత్రం స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వర్తించదు సో ఇవి సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించిన డిఫరెంట్ జూరిస్ డిక్షన్ సో మన ఆప్షన్కి మన క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో టూ సిక్స్టీ టూ ఏమో అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాల గురించి చెప్తుంది టూ సిక్స్టీ త్రీ ఇది ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ గురించి చెప్తుంది ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ త్రీలో ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా సర్కార్య కమిషన్ సూచనల మేరకు సర్కార్య కమిషన్ యొక్క సిఫారసుల మేరకు సూచనల మేరకు నైన్టీన్ నైంటీస్లో బీపీ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి సో పార్లమెంట్ యొక్క డెఫినేషన్ని అందించే ఆర్టికల్ ఏంటంటే సెవెంటీ నైన్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ గివ్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ దీని ప్రకారం ఏమేమి వస్తాయి పార్లమెంట్ అంటే ఒకటి ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ రాజ్యసభ ప్లస్ లోక్సభ ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ రాజ్యసభ ప్లస్ లోక్సభ అది స్టేట్లో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంటుంది దెర్ ఈస్ అన్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఏముంటుంది స్టేట్లో గవర్నర్ గవర్నర్ ప్లస్ కౌన్సిల్ ప్లస్ అసెంబ్లీ ఇది స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అయితే సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పార్లమెంట్ అయితే సెవెంటీ నైన్ అయితే ప్రెసిడెంట్ రాజ్యసభలో భాగమా ప్రెసిడెంట్ లోక్సభలో భాగమా అంటే లోక్సభలో భాగం కాదు రాజ్యసభలో భాగం కాదు కానీ ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్లో అంతర్భాగం అంటాం ఇలా ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్లో అంతర్భాగంగా ఉంటూ ఏవైతే డ్యూటీస్ని చేస్తాడో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే 
లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటారు రాష్ట్రపతి యొక్క శాసన అధికారాలు అంటారు లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఏముంటాయి సభల్ని ప్రారంభించేది ప్రెసిడెంట్ సభల్ని ముగింపు పలికేది ప్రెసిడెంట్ ఓకే సో సభల్ని ప్రారంభించడం సభల్ని ఎండు చేయడము లేకపోతే ఇది రెండు సభల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించడము సో ఇట్లా బిల్స్కి ప్రెసిడెంటే ఆమోదం తెలపడము సో కొన్ని బిల్స్కి ముందుగా ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వడము సో ఆర్డినెన్స్ని పాస్ చేయడము ఇలా పార్లమెంట్లో అంతర్భాగంగా ఉంటూ ప్రెసిడెంట్ ఏవైతే చేస్తాడో దాని అంతటినీ అందుకే ప్రెసిడెంట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కానీ ప్రత్యక్షంగా లోక్సభలో రాజ్యసభలో భాగం కాదు సేమ్ అలాగే గవర్నర్ కూడా అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో మెంబర్ కాకపోయినా అంతర్భాగంగా ఉంటూ కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తారు సో ఇది దీనికి సంబంధించిన పాయింట్ నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ప్రస్తుతం ఇండియాలోని ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉంది యూపీ బీహార్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉండేది అంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ యూటీ అయిపోయింది కాబట్టి దాని కౌన్సిల్ తీసేశారు నెక్స్ట్ హూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ యూనో నైన్టీన్ సారీ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసి అవుతుంది సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సార్ ఉంటుంది తర్వాత సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో రాబర్ట్ క్లైవ్ సో మనం రాబర్ట్ క్లైవ్ ఏం చేస్తారంటే యువల్ గవర్నమెంట్ని ఇంట్రడ్యూ ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ యువల్ గవర్నమెంట్కి అండ్ అలాగే డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అనే దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు So, the dual government in 1765, Robert Clive introduced this. In 1773, Warren Hastings canceled the dual government. The dual government is the power of the dual government, and the responsibility is the power of the dual government. Basically, the power of the British is the power of the dual government. There is an Indian king, a dummy king. So, the power of the British is the power of the dual government, but the name is the Indian king. So, that's why the dual government is the power of the dual government. వారెన్ హ్యాస్టింగ్ సెవెంటీ టూలో క్యాన్సల్ చేస్తాడు యాక్చువల్గా క్యాన్సల్ చేసి సెవెంటీ త్రీలో రెగ్యులేటింగ్ చట్టం తీసుకొస్తాడు రెగ్యులేటింగ్ చట్టంలో ఉన్న కొన్ని నో లోపాలని సరిదిద్దడానికి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఒక యాక్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ సరిదిద్దడానికి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఇంకొక యాక్ట్ వస్తుంది దాన్ని పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఒక కొత్త పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు దాన్ని ఏమంటామంటే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటారు కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది ఉంటారంటే ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ గవర్నర్ జనరల్ ప్లస్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు గవర్నర్ జనరల్ ప్లస్ ఫోర్ మెంబర్స్ అంటే ఇండియాలో దీన్ని గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అంటారు గవర్నర్ జనరల్ ప్లస్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా దీన్ని గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అంట ఈ గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇండియాలో ఉన్న సమాచారాన్ని మొత్తం ఈ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి తెలియజేస్తారు ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి తెలియజేస్తారు సో ఇట్లా ఉంట ఫంక్షన్స్ ఇలా కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీ పరిపాలన చేస్తుంది కంపెనీ వ్యాపారం కూడా చేస్తుంది అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే వ్యాపారం మొత్తం కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చూసుకుంటారు అంటే కమర్షియల్ అఫైర్స్ సో ఇప్పుడు కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏదైతే పదం ఉందో ఈ కమర్షియల్ అఫైర్స్ అని కంపెనీ చూసుకుంటుంది కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చూసుకుంటారు దీనిపైన ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వీళ్ళేమో పొలిటికల్ అఫైర్స్ రాజకీయ పరమైన అంశాలని చూసుకుంటారు సో అట్లా కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అని రెండు కొత్త పద్ధతుల్ని దాన్ని డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అంటారు దీన్ని పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ విలియం పిట్ ఉన్నాడు సో విలియం పిట్ ఉంది కాబట్టి దానికి పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ అనే పేరు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఫార్టీ అండ్ నెక్స్ట్
so your time starts now फंडमेंटल रईट के संबंध ईक्वालिटी इन पब्लिक एंप्लायट आर्टिकल मैनारी रईट ट्वेंटी नई थर्टी रईट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेष ट्वेंटी थ्री अंड ट्वेंटी फोर कोमो इंडिविजुअल अगर कोमो कलेक्ट रईट पब्लिक एंप्लायेमो आर्टिकल सिक्सटी तो फस्ट फोर वे मैनारी रईट ट्वेंटी नई थर्टी थर्टी लेवी नई बेसिकल वन रईट टू पर्सनल लिबर डर आर्टिकल ट्वेंटी वन टू रईट अगेस्ट एक्सप्लोटेशन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इवाले ट्वेंटी थ्री सो काबी थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री जैन चूँ सिक्सटीन सिक्स सैट आफ रईट उ आर्टिकल सिक्सटीन हाज सिट आफ रईट फर् सपोज सिक्सटीन वन पब्लिक एंप्लायट की संबंधी अंदर की सामनम हक्ल एव्रीबडी शुड हाव ईक्वल रईट वित् रिगार टू पब्लिक एंप्लायट सिक्सटीन चुप्त अक्त तो आगक सो सिक्सटी टू इंको चुप्त एवर की कुल मत जाति लिंग जन्मस्थल रिजन रेस कैस्ट सैक्स अं प्लेस आफ बर्त इवन पुक अन्नी उद्योग सामन अवकाश कल सिक्सटीन थ्री सो so, निवासा आधार को मैं रिजर्वे इवच्छन सिक्सटी फोर रिजर्वे इन पब्लिक एंप्लायट फर् बैक्वर्ड क्लास बैक्वर्ड क्लास सिक्सटी फोर ए प्रमोशन रिजर्वे इवाल सिक्सटी फोर बी पर्टिकल रिजर्वे इवाल अंड अलगे सिक्सटी फाइव अटे और मत संस्थक संबंधी उद्योग आ संस्थक चंदन वाले उ सिक्सटी सिक्स अन्नी प्रभुत्व उद्योग एकनामिकली वीकर् सैक्न की टेन पर्सेंट रिजर्वे इवाल अंत अवसर ले बट अब टिपिकल अड़क चास्टे चुप्तना अंके पाइंट चूस नैक्स्ट एलक्टोरल बांस रुद्द आर्टिकल नई वन ए कदा करेक्ट रीसेंट न्यूज अटे आर्टिकल नई वन ए प्रकार नई वन ए प्रकार स्वेच्छ अटे रईट टू नो रईट टू इंफर्मेस एलक्टोरल बांस विषय में एवर नीचे एवर की डबुल वस्तुएंटी अट्ला रद्दे सो इला रईट टू पर्सनल लिबर्टी गोप्यता चाल चाल आर्टल सो ह्यूज आर्टल चाल पवर्फु आर्टल अलगे गोल ट्रयांगल अटा मूड आर्टिकल फोर्टी नई ट्वेंटी वन फोर्टी नई ट्वेंटी वन मूडिट कल पीपल विल बी कॉलिंग दम ऐस ए गोल ट्रयांगल ओके सो नैक्स्ट स Proceed for the next question. Time starts now. Which one of the bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by a special majority? Separate guys. So special majority, if you do constitutional amendment, can use this term. If you do president removal, can use this term. Judges removal, can use this term. So, Chala Man Devan could write a money bill. So, just extra powerful guys. Money bill, we should know. It is a special majority. Unto they want to enter. But it's nothing like that. ordinary bill aina money bill aina finance bills aina ivanni kuda manam just we will be passing them with a simple majority simple majority ordinary bill money bill finance bill 
ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ మెజార్టీతోనే ముందుకెళ్తాం నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం సో ఇంతకు ముందే చెప్పాను కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ త్రీ టైప్స్ లో ఉంటుంది ఒకటి సింపుల్ మెజార్టీతో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఎలా పాస్ చేస్తామంటే సింపుల్ మెజార్టీతో పాస్ చేస్తాం సెకండ్ స్పెషల్ మెజార్టీతో పాస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్స్ స్పెషల్ మెజార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్స్ సో ఇలా మూడు వేస్ లో అమెండ్ చేస్తాం సింపుల్ మెజార్టీ తోటి ఏమేమి అమెండ్ చేస్తాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి రాసుకోండి చెప్తాను కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ లో సింపుల్ మెజార్టీతో ఏమేం చేస్తాము అని సో దట్స్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు లేకపోతే పార్లమెంట్ లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పార్లమెంట్ సభ్యుల శాలరీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కి సంబంధించిన అంశాలు పౌరసత్వానికి సంబంధించిన అంశాలు రాష్ట్రాలకు కొత్తగా మండలిని ఏర్పాటు చేయడం కొత్త రాష్ట్రాలని ఏర్పాటు చేయడం సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ యొక్క సంఖ్యను పెంచడానికి సంబంధించి పార్లమెంట్లో ఇంగ్లీషు లాంగ్వేజ్ యూసేజ్ గురించి అలాగే అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ యూసేజ్కి సంబంధించి సెకండ్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి సిక్స్త్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి థర్డ్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఇవన్నిటికి సంబంధించి సింపుల్ మెజార్టీతో ముందుకెళ్తాం ఓకేనా సో అలాగే స్పెషల్ మెజార్టీ ద్వారా ఏం చేస్తాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ డిపిఎస్పీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ మెజార్టీ ద్వారా సవరిస్తాం అలాగే స్పెషల్ మెజార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్స్ ముఖ్యంగా ఏడవ షెడ్యూల్ కానీ కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య శాసనపరమైన కార్యనిర్వాహక పరమైన అధికారాల్లో మార్పులు జరిగిన ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ నే మార్చాలన్నా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల విధానాన్ని మార్చాలన్నా ఇలా కొన్నిటికి స్పెషల్ మెజార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్స్ తో చేస్తారు అయితే ఏదైతే మెన్షన్ చేయలేదో మిగిలిపోయినవన్నీ కూడా ఈ స్పెషల్ మెజార్టీ తోటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఓకే సో అలాగా రాజ్యాంగాన్ని ఏమంటామంటే దృఢ మరియు అదృఢ సమ్మిళితం అంట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఎ బ్లెండ్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎందుకంటే కొన్ని ఏమో సింపుల్ కాబట్టి సింపుల్ అన్న అంటాం ఫ్లెక్సిబుల్ అంటాం కొన్ని ఏమో చాలా కష్టమవుతుంది సవరించాలంటే అప్పుడు దాన్ని రిజిడిటీ అంటాం సో ఇట్లా కాన్స్టిట్యూషన్ ని అమెండ్ చేస్తాం స్పెషల్ మెజార్టీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఆర్డినరీ బిల్లు మనీ బిల్లు ఫినాన్స్ బిల్లు ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ కావాలా వద్దా స్పీకర్ అప్రూవల్ ఎక్కడ కావాలి పబ్లిక్ మెంబర్ బిల్లా ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లా ఇవన్నీ చూసాం అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వస్తే ఆయన కంపల్సరీ సిగ్నేచర్ పెట్టాలి ఈ పాయింట్ ఎప్పుడైందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ట్వంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏమని చెప్పిందంటే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రెసిడెంట్ దగ్గరకు వస్తే ఆయన ఏం చేయడానికి వీలేదు ఖచ్చితంగా అప్రూవల్ మాత్రమే చేయాలి అని చెప్పేసి అది కూడా మనకు న్యూస్ లో ఉంది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కి సంబంధించి ఎటువంటి జాయింట్ సెట్టింగ్ అనేది ఉండదు సో ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పుకోనట్టే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒప్పుకేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు సో దట్స్ ఇట్ సో ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆన్సర్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఓకే సో ఫార్టీ ఫోర్ టైం స్టార్ట్స్ నో సో ఇక్కడ రిట్కి సంబంధించి మళ్ళీ రిట్కి సంబంధించి ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం క్లియర్ గా ఫస్ట్ హెబియస్ కార్పస్ హెబియస్ కార్పస్ అంటే టు హ్యావ్ ద బాడీ అని తర్వాత మ్యాండమస్ మ్యాండమస్ అంటే టు కమాండ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ ప్రొహిబిషన్ ప్రొహిబిషన్ అంటే టు ఫార్బిడ్ ఆర్ టు ప్రొహిబిడ్ టు ఫార్బిడ్ అని అంటాం లేకపోతే టు ప్రొహిబిట్ అంటాం నెక్స్ట్ స్థిర్షోరరీ టు సర్టిఫై అని అర్థం అండ్ అలాగే కో వారంటో బై వాట్ అథారిటీ ప్రతి దానికి కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి ఏబిఎస్ కార్పస్ అంటే యునో యునో హ్యావ్ యువర్ బాడీ అని చెప్పేసి సో లేకపోతే హ్యాండ్ ఓవర్ ద బాడీ అని మ్యాండమస్ అంటే టు కమాండ్ అని సో మళ్ళీ ప్రొహిబిషన్ అంటే టు ఫార్బిడ్ లేదా టు ప్రొహిబిట్ సి అంటే సెర్షోర్ అంటే టు సర్టిఫై యూ అంటే కో వారంటో బై వాట్ అథారిటీ మనకు అడిగింది కో వారంటో కాబట్టి బై వాట్ అథారిటీ సో అరెస్ట్ వారెంట్ గురించి కూడా హెబిఎస్ కార్పస్ కిందికి వస్తుంది డూ యువర్ డ్యూటీ అంటే మ్యాండమస్ కిందికి వస్తుంది ఓకే సో రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేటివి అంటే బేసికల్గా ఇవి కాదు ఇవి కరెక్ట్ లాంగ్వేజెస్ 
సో దేనికి పబ్లిక్ దేనికి ప్రైవేట్ ఏది జుడిషియల్ బాడీస్కి ఏది క్వాది జుడిషియల్ బాడీస్కి ఏది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్కి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం సో ఇది రిట్స్ అనేది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ టూ ట్వంటీ సిక్స్లో మనం చూస్తాం రిట్స్ అనేది ప్రెరోగేటివ్ రిట్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో నుంచి దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో గైస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైం స్టార్ట్స్ నెక్స్ట్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ పార్ట్ వన్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ సో యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ వన్ ఆర్టికల్ నుంచి ఫోర్ ఆర్టికల్ వరకు పార్ట్ టూ సిటిజన్షిప్ ఫైవ్ నుంచి లెవెన్ వరకు పార్ట్ త్రీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ట్వెల్వ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ వరకు పార్ట్ సిక్స్ డిపి పార్ట్ ఫోర్ డిపిఎస్పీస్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ వరకు సో ఇవి సో పార్ట్స్ గురించి కూడా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లెట్ మీ డిస్కస్ అండ్ అదర్ పార్ట్ ఫైవ్ యూనియన్ పార్ట్ సిక్స్ స్టేట్స్ పార్ట్ సెవెన్ రిపీల్డ్ సో పార్ట్ ఎయిట్ యూనియన్ అండ్ ఇట్ సారీ యూనియన్ టెరిటరీస్ పార్ట్ ఎయిట్ ఏమో యూనియన్ టెరిటరీస్ పార్ట్ నైన్ పంచాయత్స్ మున్సిపాలిటీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ పార్ట్ నైన్ షెడ్యూల్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్కి సంబంధించి పార్ట్ లెవెన్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ రిమెంబర్ షెడ్యూల్స్ కూడా అడుగుతారు what is first schedule names of the states union territories and their territorial extent part 2 sorry schedule 2 schedule 2 endante uh, salaries gaani allowances oath uh, emoluments gurinchi cheptundi schedule 3 pramana swikaram oath gurinchi cheptundi schedule 4 rajya sabhalu seat allocation gurinchi cheptundi schedule 5 scheduled areas paripalana samsthala uh, sambandhala gurinchi cheptundi schedule 6 girijana prantala paripalana amshala gurinchi cheptundi schedule 7 ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ షెడ్యూల్ ఎయిత్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్తుంది షెడ్యూల్ నైన్ కొత్త షెడ్యూల్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇతర సంస్కరణలు షెడ్యూల్ టెన్ పార్టీ ఫిరాయింపు షెడ్యూల్ లెవెన్ పంచాయతీలు షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్ మున్సిపాలిటీలు సో ఏ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు వచ్చింది షెడ్యూల్స్కి సంబంధించిన మార్పులు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి ఓకే సో ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సుప్రీం కోర్టు కంటే హైకోర్టు పరిధి ఎక్కువ ఎస్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ పరిధి ఏంటంటే అంటే ఫండమెంటల్ సుప్రీం కోర్టు అయితే ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ విషయంలోనే ఇష్యూ రిట్స్ ఇస్తుంది హైకోర్ట్స్ అయితే అన్ని విషయాల్లో ఇస్తుంది కానీ సుప్రీం కోర్టు దేశం మొత్తానికి ఉంటుంది హైకోర్టు ఆ పర్టికులర్ రాష్ట్రానికి సో భౌగోళికంగా చూస్తే హైకోర్టుకి తక్కువ సుప్రీం కోర్టుకి ఎక్కువ అంశాల పరంగా చూస్తే సుప్రీం కోర్టుకి ఎక్కువ హైకోర్టుకి తక్కువ ఓకే రిట్స్ రిట్స్ హైకోర్టుకి ఎక్కువ సో అంటే అది క్వశ్చన్ బట్టి వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది సో అది సో దాట్స్ ఇట్ ఫార్టీ ఫైవ్ Let's take a, a koncham break this kuna. We'll continue. Okay, two minutes.
all money matters received by or on behalf of the government of India are credited to Consolidated Fund of India. I'll just tell you, Consolidated Fund of India, Public Account of India, Contingency Fund of India, Mood on type. So, Consolidated Fund 266 article, then, uh, Public Account for the 266 article, Contingency Fund is article 267. So, 266, 266, 267 are uh, rendu so, in the consolidated fund, we just example you have done. parliament matter me induk chhiya le intani. But suppose you know, just take this example. So, this example intani. But suppose take uh, three companies. Oka, oka company this. Kone three partners dono. X, Y, Z. Oka company lo three members. X, Y, Z and chipi. Mugur kalpi partners. Ipuru, e mugur kalpi company start jaise rakha bati. Dealer summon the china deposit save it on tayo. If we x account lo deposit out there, y account lo deposit out there, z account lo deposit out there. And basically, go on a month of it. There is something called as a joint account. And a Mugurki summon the china gavati, ok account lo perth. So company ki summon the china decision see Mugurki's counter. Company ki summon the china double and decoda, e joint account lo perth. If we joint account lo nichi money withdraw chayali and put on an unconti. Then take a withdraw choicha. So, X is the only YZ permission. This. Y is the XZ permission. This call. Z is the only XY permission. And the double is the only one. The double is the only one. double is the only one. The 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 is the only one. The double is the only one. company account is the only one. India. So, take the case of India. So, India belongs to Indians. Bharatadesha. Bharat the Yuladi. So company Mugur the Tlaitondo Bharat the Desha Bharat the Yuli. If you do Bharat the Yulaka summon in China amount, Yakada deposit out there. And a Indian Sandar the Kabati, Alandar the Kalputanam Kabati, the name of Tamate Consolidated Fund of India. I'll call this as a Consolidated Fund of India. So India amount will be saved in Indian's account. So, Avanta could occur in a consolidated fund of India. Ipudu, E double ever be Pradana Mantriva, Rasta Pativa, Mantriva, Indi. So, Indians double Kabati, E account of Pedu. Ye Okala double Kaval and a Mali ever permission this call Indians. Ipudu, E joint account low. Ye Oka partner ki double Kaval and other permission call. Alla Indalo Buddha, consolidated fund of India. Ye Okala double Kaval and Indians. And the get a double Indians we got. Adamotuna. And the chemical logic chip and company Mugur the Kabati under Coca account loan line. Double Rajal and a Mugur permission this call. Padimandi the Padimandi permission. Vandai the Vandamandi permission. Payay the Vayamandi permission of Kava. Alagi Indians deal under the Sammanichina account at under the Kente Nina personal account. India to Sammanichina account. You put India low tax rupum no double of style. India low business chase them. Public sector undertaking, Nadpistam, interest sostai. So itla India ko sammaninchi business gani, Vyaparam till a number of ways to double us. Avani could a consolidated fund of India deposit of it. E double Yokal Kakunda under the Kavati under permission to never call. Ipudu Manaku India Pratisari budget Kavali. Budget Kaval Gavati, only Indians under permission this kind of budget start just to none, which a double Kavali. Need under permission even to yes Chapandi. Pradana Mantri Pakada Deshan Kelal and Kutra, double Kavali, me under permission even. It is impossible. And the game of that day, Indian Sandar Kikar prefer suppose Prati Padilakshal and Kundi average Prati Padilakshal Koka MP under MP. And a EMP Vokaina, yes Chaptuna and a day, indirectaka Padilakshalamandi, yes Chaptuna Tigal, and a Padilakshalamandi under in a quotil, majority Prakara Mostar. So, okay, MP Voka and a Padilakshalamandi okay not. Updu. Mutum Indians Mutaniki under Bharati Lok MP Landa Record Guchuntar Parliament Lo Ate Bharatadesha Prajalanta Ekar Kurchinatu Parliament Lo Kurchinatu Antegal So Bharatadesha Bharati Yuli Bharati La Dabuluku Bharati La Permission Kavali Aide Bharati Yulandar Pratikanga Cherial Tiskol Kavati Palatarfana MP Luntaru MP Lu Parliament Lo Kuchuntar And the K this consolidated fund of India nunchi ye vokka rupai kavalanna kachithanga ever permission iskunta, parliament permission so, andike, uh, all the money matters received on behalf of government of india are credited to 
సో ప్రభుత్వానికి వచ్చే డబ్బులు అన్ని ఎందులో డిపాజిట్ అవుతాయంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ సంఘట అంటే ప్రభుత్వానికి అంటే భారతదేశానికి అంటే ఎవరికి డబ్బులు వచ్చినా మొత్తం పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా సారీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిపాజిట్ అవుతుంది మరి పబ్లిక్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ పబ్లిక్ అకౌంట్ అంటే కొన్నిసార్లు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంటుంది మనకు పిఎఫ్లు కట్ అవుతాయి గ్రాటిట్యూడ్ గ్రాటిట్యూడీ ఇట్లా అన్నీ కట్ అయిపోయి సేవింగ్స్ అకౌంట్ లాగా సేవ్ అవుతాయి సో అట్లా సేవ్ అయిన డబ్బులన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంటాయి నెక్స్ట్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ అంటే కంటింజెన్సీ ఫండ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఈ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఏమంటారంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటే ఎస్ ఇంతకుముందు ఆ పార్లమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటాం ఫర్ సపోజ్ నేను ఆ పర్మిషన్ వచ్చింది డబ్బులు వచ్చేసాయి రేపు ఎల్లుండో సడన్గా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అవసరం అవుతాయి పార్లమెంట్ ఉండకపోవచ్చు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకు ప్రతి నెల శాలరీ వస్తుంది ఫిఫ్త్కి శాలరీ వస్తుంది ఖర్చులు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా అయిపోతాయి కానీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా వచ్చిన శాలరీ అయిపోతుంది మరి డబ్బులు కావాలి ఏం చేస్తాం క్రెడిట్ కార్డు తీసుకుంటాం అంటే అప్పులాగా తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఆ క్రెడిట్ కార్డు డబ్బులు శాలరీ అకౌంట్లోంచి కట్ అయితే లేవు సో అట్లనే కంటింజెన్సీ ఫండ్ అంటే ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సో మనము ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీగా డబ్బులు అవసరం అవుతే వీ కెన్ విత్ రాత మనీ మళ్ళీ ఆ తీసుకున్న డబ్బులు దానికి కూడా ఇక్కడ పైన దేనిపైన ఛార్జ్ చేయబడితే కన్సాలిడేటెడ్ అంటే ఇందులో నుంచి మళ్ళీ తీసేసుకుంటాం సో ఫైనల్గా పబ్లిక్ అకౌంట్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇవి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ అంటాం కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రం పార్లమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో అది సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ అగంతుకంది అదే చెప్పాను కదా మావులూరి గోపి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రాన్స్ నుంచి లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ తీసుకున్నాం జస్టిస్ అనేది రష్యా నుంచి తీసుకున్నాం కెనడా నుంచి ఫెడరల్ ప్రొవిజన్స్ తీసుకున్నాం సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కానీ సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ కానీ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఐర్లాండ్ నుంచి రాజ్యసభకు సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ని తీసుకున్నాం ఓకే సో ఇది సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో So which articles describes law declared by the Supreme Court is binding on all the courts of India. So basically, if you say this, uh, there is something called as Court of Record. The Supreme Court is a Court of Record. Article 129 is in Article 215. If you say the Supreme Court is a Court of Record, you say the Supreme Court is a Court of Record. You say the Supreme Court is a Court of Record. So the judgments given by the Supreme Court is validated on all the things. And the Supreme Court is used to be 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 used. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకో తీర్పిస్తాం అది ఒప్పు అని చెప్పొచ్చు నేను చెప్పింది తప్పు ఇవ ఎందుకంటే ఎవిడెన్సెస్ మారుతాయి సాక్ష్యాలు మారుతూ ఉంటాయి సో ఎవిడెన్సెస్ మారుతున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్గా తీర్పు కూడా మారుతూ ఉంటుంది సో రివైజరీ పరిధి 
సుప్రీంకోర్టు తాను చెప్పిన తీర్పుల్ని తానే మార్చుకునే అధికారం కలిగి ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో సుప్రీం కోర్టు లా డిక్లేర్డ్ బై సుప్రీం కోర్టు ఈజ్ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ ద కోర్ట్స్ ఇది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు ఖచ్చితంగా అందరూ పాటించాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ టూ ఇదేంటంటే ఇది బేసికల్గా సుప్రీం కోర్టు కొన్నిసార్లు ఇక్కడ న్యాయం చేయలేకపోతున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ డెసిషన్ అని చెప్పి కొన్నిసార్లు ఎక్కడైతే న్యాయం చేయలేకపోతున్నాం అంటే అది ఒక ఎక్సెసివ్ పవర్స్ అన్నట్టు సో దాని దగ్గర ఉన్న అతీతమైన పవర్స్ రీసెంట్గా పెరారి వాళ్ళని కేసు ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఈ పెరారి వాళ్ళని కేసులో సో దీనిపైన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు చేశాడో తెలియట్లేదు తెలియట్లేదో చెప్పట్లేదు అతను ఇన్ని రోజులు అంటే క్షమాభిక్ష ఇస్తాను ఇవ్వను అని చెప్పకుండా ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేయించి కూడా అతని యొక్క పర్సనల్ లిబర్టీకి ఇంపాక్ట్ కలిగిస్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళని విడిపించారు అంటే సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఉన్న అతీతమైన పవర్స్ని ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ లాగా భావిస్తాం సుప్రీంకోర్టు చెప్పుకున్న ఆర్డర్స్ అందరూ పాటించాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఏంటంటే వన్ ఫార్టీ వన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ వన్ ఫార్టీ వన్ ఓకే సో వన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ సో కొన్ని చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాళ్ళ జీతాలకు సంబంధించి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ యాక్టింగ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చెప్తుంది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ యాక్టింగ్ జడ్జెస్ అంటే అడ్హాక్ జడ్జెస్ గురించి చెప్తుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రిటైర్డ్ జడ్జెస్ గురించి చెప్తుంది వన్ ట్వంటీ నైన్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ గురించి చెప్తుంది అండ్ అలాగే వన్ థర్టీ సీట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు సీట్ ఢిల్లీలో ఉండాలని చెప్తుంది వన్ థర్టీ వన్ ఒరిజినల్ జూరిస్డిక్షన్ గురించి చెప్తుంది వన్ థర్టీ టూ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్ గురించి వన్ థర్టీ త్రీ సివిల్ కేసెస్ గురించి వన్ థర్టీ ఫోర్ క్రిమినల్ కేసెస్ గురించి వన్ థర్టీ ఫోర్ ఏ సర్టిఫికేట్ గురించి చెప్తుంది వన్ థర్టీ సిక్స్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ గురించి చెప్తుంది వన్ థర్టీ సెవెన్ రివైజరీ పరిధి గురించి చెప్తుంది వన్ ఫార్టీ వన్ తన ఆది తన ఆదేశాలని అందరూ పాటించాలని చెప్తుంది వన్ ఫార్టీ టూ అతీతమైన పవర్స్ గురించి చెప్తుంది వన్ ఫార్టీ త్రీ అడ్వైజరీ జూరిస్టిక్షన్ సో ఇట్లా సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అన్ని అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ కొన్ని ఆర్టికల్స్ అయినా చూసుకోండి దట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో సంపత్ గౌడ్ మళ్ళీ చాలా రోజులకు కనబడ్డారు నేను కూడా చాలా రోజులకు వచ్చాను అనుకోండి లైవ్ క్లాసెస్కి హలో నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ బారోడ్ ఇది చాలా సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం దే ఆర్ బారోడ్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు బ్రిటెన్లో ఫండమెంటల్ రైట్సే ఉండవు దీర్ ఆర్ నో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ బ్రిటిష్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కెనడా నుంచి ఏం తీసుకున్నామో చెప్పుకున్నాం ఫ్రాన్స్ నుంచి ఏం తీసుకున్నా చెప్పుకున్నాం ఫ్రాన్స్ నుంచి పర్టికులర్గా లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ అనే పాయింట్స్ని తీసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో Yes, US Bill of Rights, French Equality Fraternity, UK Rates. So, yes, uh, in, the, in India, Indian Constitution, as per the fundamental rights, prohibition of forced labor is. So, forced labor. ఇది రైట్ అగేనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీలో ఉంటుంది పెగార్ లేదా ఫోర్సుడ్ లేబర్ అని వాడతారు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటాం ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ట్రాఫిక్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి సో దీన్ని ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ 
సో ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మానవులతో మానవుల్ని అక్రమంగా రవాణా చేయడం మానవుల్ని ఎందుకు అక్రమంగా రవాణా చేస్తారంటే వాళ్ళతో ఏవైనా తప్పుడు పనులు చేయించడం కానీ బలవంత పనులు చేయించుకోవడం కానీ మనం చూస్తే అప్పట్లో స్లేవ్ సిస్టమ్ ఉండేది బానిస సిస్టమ్ అంటే ఒక మనిషిని వస్తువులు లాదుకొని ఆయనతో ఇష్టం వచ్చినట్టు వెట్టి చాకరీ చేయించుకోవడం లేకపోతే బలవంత చాకరీ చేయించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి సో బట్ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అట్లాంటి స్లీవ్స్ కానీ బానిసలుగా పనిచేయడం కానీ బాండెడ్ లేబర్ ఎప్పుడో తాతలు ముత్తాతలు ఏదో అప్పు తీసుకొని వాళ్ళ తరతరాలు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి సో ఇట్లాంటిది దేవదాసి సిస్టమ్ కానీ జోగిని సిస్టమ్ కానీ మీరు శ్యామ్ సింగరాయ్ సినిమా చూసే ఉంటారు అందులో ఈ దేవదాసి జోగిని సిస్టమ్ గురించి ఇండైరెక్ట్గా వివరిస్తూ ఉంటారు అంటే కొంతమంది అమ్మాయిల్ని అంటే గుడిలకి మాత్రమే పరిమితం చేసి దానికోసం డాన్సెస్ సో దేవుడికి సేవలు చేయాలి అన్న నేపంతో వాళ్ళపైన చాలా వరకు సెక్షువల్ అబ్యూజ్మెంట్స్ చేయడం కానీ ఇటువంటివి చాలా ప్రివలెంట్గా ఉండేవి సో అందుకోసం సో వాటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి రైట్ అగేనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అని కూడా అలాగే వాళ్ళకు పునరావాస కేంద్రాలు ఎవరైతే ఇప్పుడు యూనో సెక్స్ వర్కర్స్ అంటాం లేకపోతే బలవంతంగా ప్రోతల్ బిజినెస్కు వెళ్ళి ప్రాస్టిట్యూషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు సో వాళ్ళని కాపాడి వాళ్ళకు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు ఇంకొంచెం మంచి లైఫ్ లీడ్ చేసేటట్టు కూడా గవర్నమెంట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్తుంది సో రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ రాజ్యాంగ పరిహార హక్కులు ఇప్పటి వరకు చాలా క్లియర్గా రిట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో ఆ రిట్స్ అన్ని కూడా ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీలో మనం థర్టీ టూలో మనం చూడొచ్చు రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది సో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను చూడండి మీకు ఏ ఆర్టికల్ భారతదేశం యొక్క అసలైన లౌకిక వాదం గురించి చెప్తుంది ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు అది రిలీజియస్ ఫ్రీడమే కానీ పర్టికులర్గా ఏ ఆర్టికల్ భారతదేశంలో లౌకిక వాదం గురించి చెప్తుంది ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ సో దట్స్ ఇట్ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ అగేనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా So, authorization question for them, withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from. So, in this case, we will talk about the Consolidated Fund of India, clear example, what to do. So, withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India, withdrawal of funds. Uh, yeah, secularism article, who is talking about the secularism article? Who is talking about the 29th? Who is talking about the 29th? So, 29th is the name of Nanda Krishna. సో రాంగ్ ఆన్సర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సెవెన్ భారతదేశంలో అసలైన లౌకిక వాదం అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఎలా చెప్తామంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఏమవుతుంది అంటే సో ట్యాక్సెస్ అంటే మతం పేరిట పన్నులు సేకరించరాదు అని చెప్పి చెప్తాం నో ట్యాక్సెస్ షాల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ అండ్ ఫర్ ప్రమోట్ ఇన్ ద రిలీజన్ ఏ మతాన్ని పెంపొందించడానికి పన్నులు సేకరించరాదు అండ్ అలాగే ఏ మతాన్ని ప్రోత్సహించడానికి పనులు సేకరించరాదు ఎందుకంటే అప్పట్లో జిజియా అనే ట్యాక్స్ ఉండేది అప్పుడు ఏం చేసేది నాన్ ముస్లిమ్స్ పైన విధించేవాళ్ళు కొంతమంది ఆ అప్పు బాధను భరించలేక మతం మార్చుకున్న రోజులు ఉండేది సో ఇట్లా మతం పైన ట్యాక్సులు విధిస్తే అంటే వేరే మతస్థుల పైన హైపర్ ట్యాక్సెస్ పెట్టి వీళ్ళందరినీ మళ్ళీ మతం మార్చడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అలా చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఆర్టికల్ ట్వంటీ సెవెన్ మతం పేరిట పన్నులు సేకరించరాదు అని చెప్తుంది మరి 
మతం పేరిట పనులు సేకరించరాదు కానీ అవసరమైనప్పుడు ఫీజులు కానీ ఫైన్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టీటీడీ ఉంది సో అందరికీ యూనో లడ్డు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి కానీ లేకపోతే సర్వీసెస్ మెట్ల దర్శనం కానీ సర్వదర్శనం కానీ మీకు వాటర్ కానీ అంటే ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇవ్వడానికి కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది దానికోసం ఫీజు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఫీజు వేరు అండ్ ఆల్సో ట్యాక్సెస్ వేరు సో అది సో నెక్స్ట్ అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ సెవెన్ సో సెక్యులరిజం గురించి మీ ఒక్కరికే లో వాయిస్ వస్తున్నట్టుంది టామ్ జర్రీ మిగతా వాళ్ళందరికి వినిపిస్తున్నట్టుంది అతిష్టికి ఫేవరెట్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ సో కాశ్యం ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓకే ఫైన్ సో ఆథరైజేషన్ ఫర్ ద విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ సో ఇంతకు ముందే చెప్పాను కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ప్రెసిడెంట్ అయితే కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి ప్రెసిడెంట్ చేతుల్లో ఉంటాయి కంటింజెన్సీ కానీ కన్స్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కానీ పార్లమెంట్ అయితే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది అప్రోప్రియేషన్ బిల్ ఉంటుంది ఇదేంటంటే ఒక్క రూపాయి కూడా పార్లమెంట్ అప్రూవల్ లేకుండా తీసుకోలేము కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అని ఆర్టికల్ వన్ ఫోర్టీన్ చెప్తుంది ఓకేనా సో ఇది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో థర్టీ సెకండ్స్ So, again, it's a fact-based question. Aim of the Niti Aayog is to achieve sustainable development goals and to enhance cooperative federalism in the country. So, yes, basically, 2014, August 15th, the Prime Minister gave a speech. He gave a speech. So, the Planning Commission was going to be a commission. He was going to be a commission. He was going to be a commission. He was going to be a planning commission. He was going to be a commission. ప్లానింగ్ కమిషన్ స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ రావడం సేమ్ దీనికి కూడా ఒక వైస్ చైర్మన్ ఉంటాడు మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అరవింద్ పనగారియ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అరవింద్ పనగారియ ఈయన మాజీ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్కి చైర్మన్గా ఉండేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో దేశంలో కోఆపరేటివ్ అంటే సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సో సుస్థిరాభివృద్ధికి హెల్ప్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో నీతి ఆయోగ్ని తీసుకొచ్చామన్నాడు Prime Minister of India is the ex-official chairman of NITI. So, the two are the correct answer. So, only one and two is the right answer. So, only one and two are the right answer. So, next. So, your time starts now. Next question. ఎస్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ నా ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ స్పీచ్ నా ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ ని తీసేస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పేసి సెవెంటీన్త్ నా జరిగిపోయింది అంటే మీరు అంటే ఆ రిమూవల్ సెవెంటీన్త్ నుంచి అఫీషియల్ గా స్టార్ట్ అయింది కానీ ఆ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ మాత్రం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ లో వచ్చింది సో దానికి ఒక చైర్మన్ ఒక వైస్ చైర్మన్ నాలుగు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ రెండు పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్ ఇలా ఉంటారు ఓకే సో కోఆపరేషన్ మినిస్టర్ అంటే ఇది కాదు ఇది కోఆపరేటివ్స్ మళ్ళీ కోఆపరేటివ్స్ సంబంధించిన మీన్స్ ఓకే సో కోఆపరేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కోఆపరేటివ్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇలాంటి ఫెడరల్ ఫీచర్స్ అంటే టూ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఉంటుంది స్టేట్లో గవర్నమెంట్ ఉంటుంది టూ గవర్నమెంట్స్ ఉంటుంది దానికి నేను ఫెడరల్ ఫీచర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటున్నాను సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది so there are more chances ante chaala varaku central government state governments ni dominate chese chances untu dominate chese ways unnai ala cheyakudadu ante state governments ki kuda 
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని ప్రశ్నించడం కానీ ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి అందుకోసం ఇప్పుడు ఒక జ్యుడిషియరీ ఉందనుకోండి మనం జనరల్గా తప్పులు జరిగితే న్యాయస్థానాలకు వెళ్తాం కానీ ఆ న్యాయస్థానం ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే కేంద్రంది తప్ప రాష్ట్రంది తప్ప తెలుస్తుంది లేకపోతే న్యాయస్థానమే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటే అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి రాష్ట్రాలకు ఏమి ఉండవు అందుకోసం ఫెడరలిజంకి ఫస్ట్ ఏం థింగ్ ఉండాలంటే ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఉండాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీమసీ ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన రూల్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన రూల్స్ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి సో కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్కే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉండాలి అన్నట్టు దాని మీనింగ్ సో అట్లా మనం చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ అండ్ అలాగే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్కి సంబంధించి బట్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కొంచెం నెగిటివ్ అంటే తగ్గిస్తాయి కూడా ఇది ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది చూడనట్టున్నారు యూ కెన్ లుక్ అట్ దిస్ సో కన్ఫామ్గా ఖచ్చితంగా వన్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ కన్ఫామ్గా ఉండాలి సో ఒకటి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ నెక్స్ట్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వన్ అండ్ ఫోర్ షుడ్ బి కంపల్సరీలీ అండ్ తర్వాత యూనో ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అంటే బేసికల్గా యూఎస్లో ఏమవుతుందంటే ఒక సెంట్రల్ లాస్కి ఒక కోర్టు వస్తుంది స్టేట్ లాస్కి ఒక కోర్టు వస్తుంది అంటే ఒకటే కోర్టు సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ లాస్ని చూసుకోదు అది ప్యూర్ థింగ్స్ కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ లేకపోయినా యూఎస్ వర్కౌట్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనం ఈజీగా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సిక్స్త్ అది సో అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ కంపల్సరీ అని మాత్రం అనుకోకూడదు దీన్ని ఈజీగా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బై క్యామెరా లెజిస్లేచర్ మనకి ఇప్పుడు రాజ్యసభ ఉంది ఒకవేళ ఓన్లీ లోక్సభ ఉంటే రూలింగ్ పార్టీ డామినేషన్ ఉండదు రాజ్యసభ రిప్రజెంట్స్ ద స్టేట్స్ రాష్ట్రాల యొక్క ప్రతినిధులు రాజ్యసభలో ఉంటారు అందుకోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లోక్సభలో మెజార్టీ ఉన్నా ఏదైనా తప్పొప్పులు ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆలోచిస్తే రాజ్యసభ కాపాడుతుంది సో కాబట్టి సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ బై కెమెరా లెజిస్లేచర్ సో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇజ్ ఇట్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ ఆప్షన్ అనుకున్నాం ఓకే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ టైమ్స్ అమెండెడ్ సిటిజన్ ఫైవ్ వేస్ టు గెట్ త్రీ వేస్ టూస్ సిటిజన్షిప్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు మధ్యలో ఓకే సో సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉందన్న ఎస్ బేసికల్గా యుఎస్ తీసుకుంటే యుఎస్లో డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది అంటే సెంటర్కి ఒక సిటిజన్షిప్ స్టేట్కి ఒక సిటిజన్షిప్ బట్ స్టిల్ యుఎస్ ఈజ్ అ ఫెడరల్ స్టేట్ అంటే యుఎస్ ఫెడరల్ అంటే యుఎస్లో రెండు సిటిజన్షిప్స్ ఉన్నాయి సో అట్లా సింగిల్ డబల్ సిటిజన్షిప్ ఇప్పుడు యునై ఇప్పుడు యూకే ఉంది యూకే సింగిల్ సిటిజన్షిప్ యూనిటరీ ఇండియాలో కూడా సింగిల్ సిటిజన్షిప్ కానీ ఇండియా ఇండియా అని ఫెడరల్ సో నాట్ ఆన్ దిస్ బేసిస్ అండ్ అఖిల భారత సర్వీసులు సెంటర్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తాయి యూనిటరీ ఫీచర్స్కి మోర్ ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది అది ఫెడరల్ ఫీచర్కి కాదు సో ఇది కూడా మనం ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రయారిటీగా వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్కి సంబంధించి ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ గురించి ఉంటుంది క్యాగంటం బేసికల్గా సో వీళ్ళు ఆడిట్ చేస్తారు ఇండియాకి సంబంధించి మనీ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాళేశ్వరం ఉంది సో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పైన ఒక వార్త వచ్చి అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి కన్జ్యూమ్ అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్ అవుతుందని ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ పీక్ టైంలో చూస్తే తెలంగాణ మొత్తానికైన ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చు కంటే అది ఎక్కువ ఉంటుందని కూడా చెప్పారు దానికి అంటే అంటే 
చిన్న డబ్బులతో పోయేది పెద్ద డబ్బులు దాకా తెచ్చుకొని ప్రజాధనాన్ని వృధా చేశారు ఇట్లాంటి కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో దాన్ని టైంకే కట్టింటే ఇన్ని డబ్బులు సేవ్ అయ్యేవి బట్ అలా పెండింగ్ పెడుతూ ఉండి ప్రజాధనానికి గండి పడుతుంది అంటే జస్ట్ అంచనా లేస్తుంది సో దీనివల్ల ఇంత నష్టం వస్తుంది ఇలా వెళ్తే ఇంత లాభం జరుగుతుంది అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇది క్యాగ్ చేస్తే మెయిన్ థింగ్ అన్నట్టు సో క్యాగ్ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ద ఎర్లీ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యాగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిక్స్ లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏ దీర్లు అయితే వాళ్ళు రిపో రిటైర్ అవుతారు దే విల్ నాట్ బి రీ అపాయింటెడ్ సో వాళ్ళకు కొత్తగా రీ అపాయింట్ అంటే ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ రీ అపాయింట్ అవ్వరు అండ్ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద కానీ పని చేయడానికి వీల్లేదు ఈ క్యాగ్ అనే వాళ్ళు ఈక్వల్ టు సుప్రీం కోర్టు జడ్జి లాగా ఆ శాలరీస్ తీసుకుంటారు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిని ఎలాగైతే రిమూవ్ చేస్తామో సో ద వే వి రిమూవ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్ ఆ సుప్రీం కోర్టు జడ్జిని రిమూవ్ చేసినట్టే క్యాగ్ పర్సన్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తాం సుప్రీం కోర్టు అలాగే క్యాగ్ సంబంధించిన శాలరీస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పైన ఛార్జ్ చేస్తాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయనను డిస్అడ్వాంటేజ్ పొజిషన్ లో పెట్టాలి అన్నట్లు కాకుండా అలా ఆయనకు కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చి ఆ దేశానికి సంబంధించి మంచి ఆడిటింగ్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు ఓన్లీ ఆడిటింగ్ మాత్రమే చేస్తున్నారు కంపైలేషన్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్ మాత్రం చేయట్లేదు సో కంపైలేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి వాళ్ళని దూరం చేశారు ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ఆడిటింగ్ మాత్రమే చేస్తున్నారు కానీ పేరుకు మాత్రం మనం కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో బ్రిటిష్ టైం నుంచే ఇది మనం వాడుకలో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇది సో సిక్స్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో బోత్ ఏ అండ్ బి సిక్స్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ బి ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ యాక్ట్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ డీల్స్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద అంటే అసలు సింపుల్గా ఇందులో ఏం లేవు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఓవర్కమ్ చేసిన దాన్ని ఏమీ అనకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో బేసికల్ గా ఏమవుతుందంటే మనకు టూ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి థర్టీ నైన్ బి అండ్ థర్టీ నైన్ సి థర్టీ నైన్ బి ఏం చెప్తుందంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ద కామన్ గుడ్ థర్టీ నైన్ సి ఏం చెప్తుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రివెంటెడ్ కొందరి చేతుల్లోని సంపద కేంద్రీకృతం అనేది తగ్గించాలి అండ్ అలాగే దేశంలోని వనరుల్ని దేశ క్షేమం కోసం యూజ్ చేయాలి అని చెప్తుంది అంటే ఇంకొక వైపు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఎఫ్ ఇది రైట్ టు ప్రాపర్టీ అండ్ అలాగే ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ ఈ రెండు కూడా రైట్ టు ప్రాపర్టీకి సంబంధించి అయితే ఈ రెండింటినీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దేశంలోని వనరుల్ని అందరికీ పంచాలి అందరి క్షేమం కోసం ఉపయోగించాలంటాం కానీ ఒకవైపు రైట్ టు ప్రాపర్టీ రూపంలో ఒక్కొక్క వ్యక్తి వందలు వేలాది ఎకరాలు దాచున్నారు సో ఈ వందలు వేలాది ఎకరాలు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అని చెప్పి వాళ్ళ చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు ఈ వందలు వేల ఎకరాలు ఉన్న వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ తీసుకొని ల్యాండ్ లేని వాడికి పంచాలి సో అలా పంచాలంటే ఖచ్చితంగా రైట్ టు ప్రాపర్టీని ఓవర్కమ్ చేయాలి కానీ రైట్ టు ప్రాపర్టీని ఓవర్కమ్ చేస్తే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తారు సుప్రీంకోర్టు కొట్టేస్తుంది అలాగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించడానికి ప్రజలకు మేలు చేయడానికి కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించిన ఉల్లంఘించినట్లు భావించకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నైన్త్ షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చారు ఈ నైన్త్ షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చి వాటన్నిటిని నైన్త్ షెడ్యూల్లో పెట్టేసి సో మమ్మల్ని ఏం అనకూడదు అన్నట్టు అట్లా చెప్పారు సో అందుకోసం థర్టీ వన్ బి దేనికోసం తీసుకొచ్చానంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్ భారత పౌరుడి యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ కొన్నిసార్లు వైలేట్ అయినా కానీ ఏమీ అనకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ఒక పెద్ద స్టోరీ మనకి ఇప్పుడు థర్టీ వన్ ఏ థర్టీ వన్ బి థర్టీ వన్ సి ఇలా ఉంటుంది థర్టీ వన్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఐదు అంశాలని అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసే క్రమంలో ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఉల్లంఘించిన ఏమీ అనకూడదు
లేకపోతే అంటే అంటే దాని ఆక్రమణ అంటారు కదా అలాగా అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్స్ రెండు మూడు కార్పొరేషన్ కంపెనీలు కలపడం కానీ షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క ప్రా రైట్స్ ని మార్చడం కానీ మైనింగ్ లీజెస్ ని మార్చిన ఈ ఐదు విషయాల్లో ప్రాపర్టీ అంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీని ఉల్లంఘించిన ఏమనకూడదు అని చెప్తుంది థర్టీ వన్ బి ఏం చెప్తుందంటే నైన్త్ షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చి నైన్త్ షెడ్యూల్ లో పెట్టిన ఏదైనా కూడా ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఉల్లంఘించిన ఏమీ అనకూడదు అని చెప్పింది సో ఫైన్ ఇట్లా చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కేశవానంద భారతి కేసులో మనకేం వచ్చిందంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో కేశవానంద భారతి కేసులో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ సో అక్కడ నుంచి ఏం వచ్చిందంటే భారతదేశ రాజ్యాంగానికి ఒక మౌలిక స్వరూపం అనేది ఉంది మీరు మౌలిక స్వరూపాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా సవరణలు చేసినా ఏం చేసినా ఒప్పుకోమని చెప్పడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా మన రూలర్స్ ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఆ సుప్రీంకోర్టు యొక్క పరిధి నుంచి బయట పడాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతిదీ తీసుకొచ్చి థర్టీ వన్ బి యూజ్ చేసుకొని నైన్త్ షెడ్యూల్ లో పెట్టడం జరిగింది అయితే సుప్రీంకోర్టు టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇస్తుంది దాన్ని ఏమంటారంటే ఐఆర్ కోయిల్హో అంటారు ఐఆర్ కోయిల్హో వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఐఆర్ కోయిల్హో వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఈ ఐఆర్ కోయిల్హో వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఈ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే ఆ నైన్త్ షెడ్యూల్ అనేది ఒక బ్లాక్ హోల్ కాదు ప్రతిదీ తీసుకొచ్చి నైన్త్ షెడ్యూల్ డంప్ చేసి నా జుడిషియరీ రివ్యూ నుంచి దూరం చేస్తా అంటే నేను ఒప్పుకోను నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నా కేశవానంద భారతి కేసు వచ్చింది కదా ఆ టైంలో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను సో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత మీరు ఏమేమైతే నైన్త్ షెడ్యూల్ లో వేశారో అది నిజంగా ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఉల్లంఘించేటట్టు ఉంటే అది నిజంగా పౌరుల హక్కుల్ని ఉల్లంఘించేటట్టు ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ నేను బయటకు తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ నేను ప్రశ్నిస్తాను ఒకవేళ మీరు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ కంటే ముందు పెడితే నేను ఏమనను ఎందుకంటే అప్పుడు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లేదు సో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత ఏం వచ్చినా నేను ప్రశ్నిస్తాను అని చెప్పింది అందుకోసమే తమిళనాడు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఆ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేయడం జరిగింది అందుకే ఐఆర్ కోయిల్హో కేసు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కేసు థర్టీ నైన్ ఏ అంటే థర్టీ నైన్ బిసి ఏంటి థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ ఏ థర్టీ వన్ బి థర్టీ వన్ సి ఈ మూడు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇదన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇలా ఈ థింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి సంబంధించి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నో under directive principles of state policy up to what age of the children they are expected to provide free and compulsory education actually uh, free and compulsory education and the right to uh, dpsps lo undadu oka appudu dpsps lo article 45 lo em undedo chuddam article 45 lo em undedante 0 to 14 years 0 to 14 years varaku education free ga education ichetattu evaina charyalu teeskovali anchi ante వాళ్ళ యొక్క విద్యకు సంబంధించిన బాధ్యతను రాజ్యం తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ చెప్పేది కానీ తర్వాత టూ కేసెస్ వచ్చాయి ఒకటి ఉన్ని కృష్ణన్ అంటే మోహిని జైన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అని నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో తర్వాత ఉన్ని కృష్ణన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఈ రెండు కేసెస్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఆ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ని ప్రాథమిక హక్కుగా చేయాలి లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరికి విద్య అనేది ప్రాథమిక హక్కు ఉండాలి ఎందుకంటే మంచి విద్య ఉంటేనే మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసరికి సో టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ టూలో ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీని ప్రకారం ఏం చేశారంటే ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ని మాడిఫై చేశారు ఏం చేశారంటే అంతకుముందు జీరో టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ను జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ చేసి ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ 
ప్రాథమిక దశలో సో వాళ్ళకు విద్యకు సంబంధించి ఏవైనా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్కి సంబంధించి అండ్ దీంతో పాటు ఇంకేం చెప్పిందంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ దీంట్లో భాగంగా సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అలాగే ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ని ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం మార్చడం జరిగింది అదేంటంటే ఫస్ట్లో ఏముందంటే జీరో టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉండేది తర్వాత జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే అట్ వాట్ ఏజ్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ సో జీరో టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉండే తర్వాత సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది సో అంటే జీరో టు ఫోర్టీన్ ఉంది కాబట్టి సో స్టార్టింగ్ అంటే బిఫోర్ చేంజెస్ తీసుకోండి జీరో టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ టూలో మార్పు రాకంటే ముందుకు సంబంధించి సో ఇది బేసికల్గా కొంచెం ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు సో లేకపోతే ప్రీవియస్లీ అని పెడితే కరెక్ట్ అయిపోతుంది అందుకోసం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సో మీకు లాజిక్ చెప్తున్నాను బేసికల్గా క్వశ్చన్ కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా తప్పు కానీ దీని ప్రకారం ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అయినా సో టూ థౌజండ్ టూ కంటే ముందు ఇది అడిగితే జీరో టు ఫోర్టీన్ సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఇవ్వాలంటే ఫోర్టీన్ ప్లేస్లో మనకు సిక్స్ ఇయర్స్ ఇవ్వాలి ఓకే సో అప్పుడు అది కరెక్ట్ అయిపోతుంది జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ దట్స్ ఆల్ సో లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్ subject to the articles 5 to 11 of the indian constitution deals with the union and its territories aithe 
బేసికల్ గా టూ థర్టీ నైన్ నుంచి టూ థర్టీ వన్ వరకు టూ ఫార్టీ వన్ టూ థర్టీ నైన్ సారీ యూనియన్ అండ్ ఇట్ స్టేటస్ కదా ఇది ఆ టూ వన్ వన్ టూ ఫైవ్ తీసుకోండి సో దీస్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ వన్ టూ ఫోర్ వన్ టూ ఫోర్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ సిటిజన్షిప్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఉంటాయి సిటిజన్షిప్ సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ కింద డిస్కస్ చేస్తాం సో డైరెక్ట్గా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సిటిజన్షిప్ కాబట్టి సో ఆర్టికల్ ఫైవ్ టు లెవెన్ సిటిజన్షిప్ డైరెక్ట్గా దట్ ఈస్ అబౌట్ సిటిజన్షిప్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా ది ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ సో బేసికల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్ అంటే ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ వెన్ డస్ ఆర్డినెన్స్ క్యాన్ బి ఇష్యూడ్ సో ఎప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తారంటే పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాం ఎప్పుడు దట్ ఈస్ ఓన్లీ లోక్సభలో ఈ లోక్సభ సమావేశంలో లేకపోయినా ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాం ఓన్లీ లోక్సభ సమావేశంలో లేకపోయినా లేదా ఓన్లీ రాజ్యసభ సమావేశంలో లేకపోయినా ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాం నెక్స్ట్ రెండు బోత్ లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు సమావేశంలో లేకపోయినా ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాం అయితే బోత్ లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు సమావేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆర్డినెన్స్ మాత్రం ఇష్యూ చేయలేదు సో అయితే లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ రెండు కానీ సమావేశంలో లేనప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది సో అందుకోసం పార్లమెంట్ సమావేశంలో లేనప్పుడు పార్లమెంట్ తరఫున టెంపరీగా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మనకు ఒక కన్వీ ఒక పొజిషన్ అంటే ఒక వెసులుబాటు ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ అజ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ సో దీన్ని ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ అని కూడా మనం చూస్తాం సో సేమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ లానే స్టేట్ అంటే స్టేట్లో కూడా ఆర్టికల్ టూ వన్ త్రీ స్టేట్లో కూడా ఆర్టికల్ టూ వన్ త్రీ దాట్ వన్ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ స్టేట్లో ఆర్టికల్ టూ వన్ త్రీ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ గురించి తెలియజేస్తుంది సో ఏముంటుంది ఆర్టికల్ టూ వన్ త్రీ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ సారీ గవర్నర్ సో సేమ్ ఇక్కడ అసెంబ్లీ సమావేశంలో లేకపోయినా లేకపోతే కౌన్సిల్ సమావేశంలో లేకపోయినా లేకపోతే రెండు సమావేశంలో లేకపోయినా ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు కానీ అసెంబ్లీ ప్లస్ కౌన్సిల్ ఈ రెండు సమావేశంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆర్డినెన్స్ని ఇష్యూ చేయలేము సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అయితే ఆర్డినెన్స్ పార్లమెంట్ లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వచ్చు టూ మంత్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వచ్చు పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా విత్ ఇన్ సిక్స్ వీక్స్ పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా విత్ ఇన్ సిక్స్ వీక్స్లో ఖచ్చితంగా ఆ బిల్లుని మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ఆ పార్లమెంట్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ సిక్స్ వీక్స్లో కనుక పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చేయకపోతే ఈ ఆర్డినెన్స్ అనేది వీగిపోతుంది అయితే జనరల్గా ఒక సమావేశానికి ఇంకొక సమావేశానికి మధ్యలో గల ఖాళీ సమయం మ్యాక్సిమం ఎంతకు మించకూడదు అంటే సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఒకదానికి ఇంకో దానికి మధ్యలో వన్ మంత్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు బట్ గ్యాప్ మాత్రం ఎంతకు మించకూడదు అంటే సిక్స్ మంత్స్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ సమావేశం అయిపోయింది మ్యాక్సిమం గ్యాప్ ఎంత ఉండొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్లో ఖచ్చితంగా ఇంకొక సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అయిన ఎన్ని రోజుల్లోకి పెట్టాలి సిక్స్ వీక్స్ సో కాబట్టి ఒక ఆర్డినెన్స్ యొక్క గరిష్ట కాల పరిమితి ఎంత అంటే సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ వీక్స్ ప్రెసిడెంట్కి ఏదైతే కనెక్ట్ చేశానో అదే గవర్నర్కి కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది రాష్ట్రంలో కూడా ఆర్డినెన్స్ యొక్క గరిష్ట కాల పరిమితి ఎంత అంటే సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ వీక్స్ కానీ ఇక్కడ చూడండి త్రీ మంత్స్ రాంగ్ నైన్ మంత్స్ రాంగ్ ఇండెఫినెట్లీ రాంగ్ సిక్స్ మంత్స్ బేసికల్గా సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ వీక్స్ కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రకారం ద 
దాన్ని నేను సిక్స్ మంత్స్ అని చెప్తున్నాను కానీ ఇక్కడ ఏమి ఉండాలంటే సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ వీక్స్ అని ఉండాలి సో దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రైట్ యాడ్ ఓకేనా క్లియరా that's it so let's proceed next time starts సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్ సో బేసికల్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాము వన్ మినిట్ సో నార్మల్గా మనకు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం దాని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క స్పీచ్లో వీ గాట్ సంథింగ్ ఆ స్పీచ్లో మనకు చెప్పింది ఏంటంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్న టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్న ఈ గేవ్ అస్ స్పీచ్ అదేంటంటే ఖచ్చితంగా ప్లానింగ్ కమిషన్స్ ప్లేస్లో కమి ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లేస్లో కొత్తది రాబోతుంది దాని పేరు నీతి ఆయోగ్ ఇన్ని రోజులు ప్లానింగ్ కమిషన్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అని చెప్పి ఆ స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీలో చాలామంది ఇంతకు ముందు మెసేజ్ పెట్టారు ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్న తీసేశారు మౌంట్ టెక్సింగ్ అహులు వాలి అని కానీ ఒరిజినల్గా అది పని కార్యాచరణ కార్యరూపం దాల్చి అది ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో నీతి ఆయోగ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫస్ట్ సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇది డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ దీన్ని మీరు నీతి ఆయోగ్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా మీరు ఎకానమీలో నేర్చుకొని ఉంటారు దట్స్ ఆల్ ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఇన్ ఇండియన్ రిపబ్లిక్ ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ రెస్ట్స్ విత్ ద క్యాష్ ఎవరి చేతుల్లో అసలైన అధికారాలు ఉంటాయని చెప్పేసి చూడండి ఇన్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ చూస్తే ప్రెసిడెంట్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రెసిడెంట్ని దేశాధినేత అంటాం ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ ఎస్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ రాష్ట్రపతి దేశాధినేత ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అలాగే ప్రెసిడెంట్ని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తాం ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ నామినల్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ నామినల్ హెడ్ ఇతను నామమాత్రమైన అధినేతగా కూడా కంటిన్యూ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద నామినల్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాట్ అబౌట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని మనం ఏమంటామంటే రియల్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అసలైన అధినేత అంటాం ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అలాగే హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అని కూడా పిలుస్తాం హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ని ఇంకో పేరుతో పిలుస్తాం హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ప్రెసిడెంట్ని కార్యనిర్వాహక అధినేత ప్రెసిడెంట్ని కార్యనిర్వాహణ అధినేత దేశాధినేత నామమాత్రమైన అధినేత అదే ప్రధానమంత్రి దగ్గరకు వచ్చేసరికి అసలైన అధినేత ప్రభుత్వ అధినేత ఇలా మనం ప్రధానమంత్రిని ప్రెసిడెంట్ని పిలుస్తాం అయితే ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఎవ్రీథింగ్ ప్రెసిడెంట్ పేరు పైన జరుగుతాయి అంటే ప్రధానమంత్రి ఒక చర్య చేపట్టిన ఒక యాక్షన్ తీసుకున్న బట్ నేమ్ మాత్రం ప్రెసిడెంట్ పేరు పైన జరుగుతుంది సో మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది అంటే రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసలైన ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఎవరి చేతిలో ఉందంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని పిలుస్తాం సో బట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలో ఉంటుంది సో లాజికల్గా చూడాలి ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది దెన్ నెక్స్ట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో
the next step a president rule can imposed in maximum period of president rule maximum any rojulu untadan istaru so malli presidents rule ni manam em ani pilustam ante okati telugu rashtrapati palana antam ikkada rasthunna t.r presidents rule or rashtrapati palana or state emergency ani kuda pilustam rashtra atyavasara sthiti ani pilustam leda constitutional emergency రాజ్యాంగ అత్యవసర స్థితి అని కూడా పిలుస్తాం ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇది మాత్రమే కాకుండా సో ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ కి సంబంధించి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంకొక పాయింట్ ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఒకవేళ రాష్ట్రం కేంద్రం యొక్క ఆదేశాలని పట్టించుకోకపోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తక్కువ చేసే విధంగా చూసినా ఇది కూడా రాష్ట్రపతి పాలన విధించడానికి ఒక కారణం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తుంది అయితే చూడండి మనకు రెండు థింగ్స్ తీసుకుంటే ఒకటి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఇంకొకటి ప్రెసిడెంట్స్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎన్ని డేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పి చూస్తే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎన్ని డేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అన్లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఎన్ని రోజులైనా కంటిన్యూ అవుతుంది మ్యాక్సిమం సో ఎన్ని రోజులైనా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కంటిన్యూ అవుతుంది అయితే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అన్లిమిటెడ్ అయినా ప్రతి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి పార్లమెంట్ మళ్ళీ ప్రత్యేక మెజార్టీతో ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి ఒకసారి అయిపోయింది సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ దాన్ని పొడిగిస్తూ ఉండాలి కానీ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఇక్కడ కూడా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పొడిగిస్తూ ఉండాలి ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పొడిగిస్తూ ఉండాలి ఇది అయితే ఈ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ లో ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంటుంది ఆ కండిషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏంటి ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అంటే దీని ప్రకారం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వన్ ఇయర్ దాటుకొని నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వన్ ఇయర్ దాటుకొని థర్డ్ ఇయర్ లోకి అడుగు పెట్టాలి అంటే మూడో సంవత్సరం వరకు పోవాలంటే వన్ టూ 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 త్రీ వన్ ఇయర్ దాటుకొని మూడో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉండాలి ఒకటి దేశంలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉండాలి దేశంలో జాతీయ అత్యవసర స్థితి ఉండాలి అండ్ రెండు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మేము ఎన్నికలు జరపలేని స్థితిలో ఉన్నాము పరిస్థితులు మాకు అనుకూలంగా లేవు మేము ఎన్నికలు జరపలేము అనుకున్నప్పుడే వన్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ సార్లు జాతీయ సారీ ఈ రాష్ట్రపతి పాలన విధించారంటే ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ రోజులు రాష్ట్రపతి పాలన విధించారంటే పంజాబ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు విధించారు అంటే మూడు సంవత్సరాలే కదా సార్ అంటే జనరల్ గా మూడే కానీ అవసరం అనుకున్నప్పుడు రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా నాలుగో సంవత్సరం మళ్ళీ అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఐదవ సంవత్సరానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు పంజాబ్ లో ఏమైందంటే అరవై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని యూజ్ చేసుకొని కొంచెం ఐదో నాలుగో సంవత్సరం అలాగే అరవై ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని యూజ్ చేసుకుని రాష్ట్రపతి పాలన ఐదవ సంవత్సరం వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో ఎక్కువ రోజులు నిర్విరామంగా రాష్ట్రపతి పాలన ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే పంజాబ్ ఓకే సో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కెన్ బి ఇంపోజ్ ఫర్ ఎ మాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంత అంటే త్రీ ఇయర్స్ సో ఇది సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ లో త్రీ ఇయర్స్ అట్లేం ఉండదు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అన్లిమిటెడ్ ఓకేనా నైన్ టైమ్స్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఉంది ఉత్తర్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ రెండు కూడా సేమే ఎస్ సో లెట్ అస్ టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ మినిట్ యూ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో సో సర్కారియా కమిషన్ వాజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఏంటి సర్కారియా కమిషన్ వాజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ వాట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్సా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్సా ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్సా సర్ సెంటర్ స్టేట్ బేసికల్గా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మెనీ థింగ్స్ గోట్ హ్యాపెన్
అంటే సెంటర్లో అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టేట్లో కూడా అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది బట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఈక్వేషన్స్ మారిపోయి స్టేట్స్లో మెల్లిగా రీజనల్ పార్టీస్ రావడం అప్పుడు స్టేట్లో ఉన్న రీజనల్ పార్టీస్ పైన కేంద్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంచెం కక్ష సాధింపులాగా చేయడం అంటే ఒక రకంగా స్టేట్స్కి సెంటర్కి మధ్య గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆ గొడవల్ని సర్దు మనిగించడానికి సెటిల్మెంట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కమిషన్స్ వచ్చాయి అలాగా ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో మొదటి ఏఆర్సీ ఫస్ట్ ఏఆర్సీ వచ్చింది ఫస్ట్ ఏఆర్సీ మొరార్జీ దేశాయి అధ్యక్షతన ఉంటే ఆయన రిజైన్ చేసిన తర్వాత హనుమంతయ్య వచ్చాడు ఏఆర్సీలో భాగంగా తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో రాజమన్నార్ కమిటీ వచ్చింది అంటే కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య సంబంధాల్ని మెరుగుపరచడంలో భాగంగా కొన్ని సలహాలు ఇవ్వడానికి ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఆనందపూర్ సాహిబ్ రెజల్యూషన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో వెస్ట్ బెంగాల్ మెమోరాండం అనేది రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో సర్కారియా కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ టెన్లో పుంఛీ కమిషన్ మదన మోహన్ పుంఛీ కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమిషన్స్ వచ్చాయి ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్లో యూనో ఈ కమిటీస్ గురించి ఆడతారు కమిటీల రిపోర్ట్ గురించి ఏ కమిటీ యొక్క సిఫారసుల వల్ల అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో వచ్చిన సర్కారీ కమిషన్ రిపోర్ట్ వల్ల సో ఇందులో ఏ ఏ కమిటీ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకు సంబంధించి అంటారు దట్ ఈస్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి ఓకే ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అనుకోండి దినేష్ గోస్వామి కమిటీ తార్కుండే కమిటీ వోహ్రా కమిటీ సో ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ అయితే ఫస్ట్ ఏఆర్సీ సెకండ్ ఏఆర్సీ కూడా ఉంది సో ఇట్లా కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిందంటే సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి సర్కారియ సో సర్కారియ హీఈస్ ద ఫార్మర్ రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్ ఈ సర్కారియ కమిషన్ సంబంధించి ఈయనతో పాటు ఎస్ఆర్ సేన్ అని చెప్పేసి ఇంకొక పర్సన్ అండ్ శివరామన్ అని చెప్పేసి ఇంకొక పర్సన్ వీళ్ళంతా కలిపి ముగ్గురు కలిపి సర్కారియ కమిషన్లో మెంబర్స్గా ఉంటూ దే గేవ్ ద రిపోర్ట్ సో రిపోర్ట్ గురించి కూడా చూడండి ఆల్మోస్ట్ సర్కారియ కమిషన్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ రికమెండేషన్స్ చేస్తుంది అంటే ఒక గవర్నర్ని నియమించే ముందు ముఖ్యమంత్రిని సంప్రదించాలి సో గవర్నర్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తొలగించొద్దు సో గవర్నర్ కూడా అంటే మిడిల్ మెన్ లాగా అంటే న్యూట్రల్గా ప్రవర్తించాలి ఇంకా అఖిల భారత సర్వీసుల్ని పెంచాలి సో ఇట్లా కొన్ని పాజిటివ్ థింగ్స్ ఇచ్చారు ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ స్టోరీ ఒకసారి ఆ రిఫార్మ్స్ గురించి మీరు చూస్తారు చూసేయండి సో నెక్స్ట్ ఈజ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో సో ఎస్ అది నందకృష్ణ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ So, match the following list 1 with list 2. Pandamus, Epius Corpus, Co-Warrant to Sershurari. This is the first thing we have clear about this. Pandamus is the V command. So, Epius Corpus is the you may have the body to have the body of any. So, 2 uh, Ravali, 4 Ravali. Uh, Co-Warrant is by what authority? So, 1 Ravali. Sershurari is to be certified. 2, 4, 1, 3. So, 2, 4, 1, 3, minimize just that, should it? 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3. So, option D is the right answer. 2, 4, 1, 3, option D is the right answer. Okay? Not visible, yeah. Changes and should it? It should be Punchy Commission. 2007 low study, 2010 low report study. Sarkaria, 1983 low study, 1988 low report study. And first ERC, 1966 low study, 1969 low report study. ఓకే సో నేను అక్కడ రిపోర్ట్ టైం రాశాను దాన్ని మీరు చేంజెస్ చేసుకుని లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో స్టార్ట్
what is the minimum age laid down for a candidate to seek election to the Lok Sabha? So, konni elections konni age kawali. Vote weighed on ki 18 years kawali. Vote weighed on ki. Universal adult franchise on tamada. O kapuru 21 years on day. 21 years kasta 18 years ki reduced chedam jarigindi. Adi 1988 lo Aravai Yokotava Rajanga Savarna Chatam Dwara Thaginj. Sarpanch Kigani, Ward Member Kigani, Corporator Kigani, Councillor Kigani, Mayor Kigani, Taniki 21 years ago. Tanika Samstalako 21 years on Dal. So you put Lok Sava Kokani, Assembly Kikani, 25 years on Dal. So you put Raja Sabha, Lekpote, Council, Diniki 30 years. Lok Sabha, Assembly 25, Council, Raja Sabha 30. Ila Konunde. President Gani, Vice President Gani, Governor Gani, Dinik 35 years. Okay? You put a minimum age in the government uh, things on Tigada. Like you put a CAG Gani, Election Commission of India Gani. So, Avi Atlanta Vatic minimum under the maximum under the Raja Kiala Paranga minimum under the maximum matra may be under. So, what is the minimum age laid down for a candidate to seek election to the Lok Sabha? Lok Sabha Gurin Chadukunar Kabati, option C, 25 years is the age. Okay? Lok Sabha Sabilunar Lok Sabha Sabilicheta Praman Svikaram ever chaster Speaker chaster Assembly Sabilicheta Praman Svikaram Speaker Mandali and Rajasabha Virichetha Praman Speaker Mev Chaster Chairman So itla Praman Svi ever key resignation Lok Sabha Sabilu Rajasabha Sabilus Samandita presiding officer key Sama resignation ni and this star Okay Yes Article three twenty five three twenty six Koda 325 MO universal franchise, 326 MO adult franchise, universal adult suffrage and good appeals. 324 MO elections currency, universal adult franchise. Okay, so under key right to vote under me and under key. Okapu universal and a Sarva Janina Vayojana O to Hakko and today in the country. Okapu Egu Kulamalaku vote Vesi Haki Chevalu, Baga Chadukunavalaku vote Chevalu. Baga Palukubadunolak, Parapatunolak, vote Haki Chevalu. Bagavalak matra vote Haki Chevalu. Then Punu Punu, Magavala, Adavala, Unavadiva, Lenivada, Chadukunava, Leda, Upper Casta, Lower Casta, doesn't matter. Alaki Prapanchamlo, a third world country, and a universal adult franchise in a Desham Kuda Mandi. Prapancham shock in the Atlanti underdeveloped stage low, universal adult franchise, Chi, Munduka Vella Kalutamalida. But successful Gamana democracy Mundukil Potundi. So the best thing. Only in Koni proposal soon as sixteen years can reduce Chiali than Takuda, but we have to look into that next. So your time starts now. So next concept, <coughs> the federalism with strong center has been borrowed in the Indian constitution. So let me just tell you two things. You put United States of America this kundar and kundi. Like a pote Australia this kundar and kundi. US law Australia law system allow to that day. US Australia only one list unta. that is nothing but federal list and US Australia law only one list unta. federal list and then a central list and good on which federal list. So, okay, list on to the single list remaining and could ever kill potent states. Kill remaining everything will go to the state, remaining everything will go to the states. Other if you look at the Canada, Canada choose the Canada will render set of lists on time. Okay, the union list on to me, ink okay, the state list on to me. Gil point of way to the one union list kill potent. Only central federal and centralist US law, Australia law, only centralist under the remaining other states. Canada law, union and union key state key list under Migilaman union kill them. I think 1935 Government of India Act of Prakaram rule on it. And up to one of Unapudo, up to Kuda same it la federal list on the state list on the concurrent list on the 
అంటే ఫెడరల్ జాబితా అంటే కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా ఇవన్నీ కాకుండా మిగిలిన వాటిని మనం ఏమంటామంటే అవశిష్ట అధికారాలు అంటాం అవశిష్ట అధికారాలు అవశిష్ట జాబితా అవశిష్ట అధికారాలు మిగిలిన వాటిని సో ఈ అవశిష్ట అధికారాలు సో అప్పట్లో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరి చేతిలో పెట్టారంటే గవర్నర్ జనరల్ చేతిలో పెట్టారు కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే సో ఇప్పుడు ఈ మిగిలిపోయిన అధికారాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ మనం ఫెడరలిస్ట్ అంటే కేంద్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఫెడరలిస్ట్ ప్లేస్ లో మనం దాని ప్లేయర్ ఏమని రీప్లేస్ చేస్తామంటే యూనియన్ లిస్ట్ అని పేరు చేస్తాం అంటే మార్పులు చెప్తున్నాను యుఎస్ లో ఆస్ట్రేలియాలో ఎలా ఉంది కెనడాలో ఏముంది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫామ్ ఏముంది సో ప్రెసెంట్ ఏం చేసిన ఇండియా కెనడాలో మిగిలినవన్నీ యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉన్నట్టే ప్రెసెంట్ మిగిలినవన్నీ ఇండియా యూనియన్ లిస్ట్ లో పెట్టింది కెనడా ఫాలో అయిపోయి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ప్రకారం గవర్నర్ చేతిలో పెట్టేది సో ఫెడరల్ సిస్టమ్ విత్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ ఇప్పుడు యుఎస్ లో అసలైన ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటే ఫెడరల్ అంటే స్టేట్స్ కి సెంటర్ కి చాలా పవర్స్ ఉంటాయి కానీ కెనడాలో ఏమవుతుందంటే ఫెడరల్ సిస్టమ్ విత్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది కెనడా యూకే అనేది ఏమో యూనిటరీ స్టేట్ యూకే ఈజ్ ఎ యూనిటరీ స్టేట్ సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కెనడా అందుకే మీకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని కలగలిపి ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో టైం స్టార్ట్ సో జాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే థీమ్ నథింగ్ డెటిల్ డ్యూల్ సిటిజన్షిప్ యూఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా సింగిల్ సిటిజన్షిప్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూకే ఎస్ కరెక్ట్ బెంగ్ బీయింగ్ అలోన్ సెక్యులర్ కంట్రీ ఎస్ నరేష్ పోటినియస్ అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా ఈజ్ మళ్ళీ ప్రియాంబుల్కి సంబంధించిన ఇట్స్ ఎ రిలీజియస్ స్టేటా సెక్యులర్ స్టేటా క్యాపిటలిస్ట్ స్టేటా ఫ్లూటో సో ఇది కాదు క్యాపిటలిస్ట్ కాదు రిలీజియస్ స్టేట్ కాదు సెక్యులర్ స్టేట్ సో రిలీజియస్ స్టేట్ ఏం కాదు ఇండియాలో అన్ని రిలీజియన్స్ ని కామన్ గా చూస్తాం రిలీజియస్ స్టేట్ మనం ఏమంటాం అంటే థియోక్రటిక్ స్టేట్ అంట విల్ బి కాలింగ్ దాట్ ఇస్ అ థియోక్రటిక్ స్టేట్ ఓకేనా సో ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టైం స్టార్ట్స్ నో which of the following non members of the parliament has the right to address it aku manak general game avutundante there is an article 88 article 88 in the indian constitution indulo em avutundante ministers normal game avutundante ministers so normally ministers మినిస్టర్స్ లోక్సభలో ఉంటారు అలాగే రాజ్యసభలో కూడా ఉంటారు సో ఇప్పుడు మినిస్టర్స్కి ఒక వెసులుబాటు ఉంటుంది వీళ్ళు లోక్సభలో కూర్చోవచ్చు రాజ్యసభలో కూర్చోవచ్చు కానీ ఓటింగ్ మాత్రం వాళ్ళు ఏ సభలో సభ్యులు ఆ సభలోనే వేయాలి ఇలాంటి వెసులుబాటు ఇంకో పర్సన్కి ఉంటుంది అటార్నీ జనరల్ ఇతను లోక్సభలో సభ్యుడు కాదు రాజ్యసభలో సభ్యుడు కాదు కానీ లోక్సభలో కూర్చోవచ్చు రాజ్యసభలో కూర్చోవచ్చు మాట్లాడవచ్చు కానీ ఓటింగ్ మాత్రం వేయడు సో అట్లా ఈ అటార్నీ జనరల్కి ఉంటుంది ఆర్టికల్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్రకారం అలాగే స్టేట్లో దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏంటంటే స్టేట్లో కూడా మినిస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు అసెంబ్లీలో కూర్చోవచ్చు కౌన్సిల్ ఉంటే కౌన్సిల్లో కూర్చోవచ్చు మాట్లాడవచ్చు కానీ ఏ సభ్యులు ఆ సభలోనే ఓటు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ ఉన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ హీ కెన్ సిట్ ఇన్ ద లోక్సభ హీ కెన్ ఆల్సో సిట్ ఇన్ ద రాజ్యసభ మాట్లాడవచ్చు కానీ ఓటు మాత్రం లోక్సభలోనే వేయాలి ఇప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఉన్నారు ఆవిడ రాజ్యసభలో మెంబర్ లోక్సభలో బడ్జెట్ పెట్టినా ఓటు మాత్రం ఖచ్చితంగా రాజ్యసభలో ఉంటుంది కానీ లోక్సభలో ఓటు మాత్రం ఆమెకు ఉండదు 
ఓకే సో అందుకోసం అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అటార్నీ జనరల్కి అడ్వకేట్ జనరల్కి కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు ఎక్కడైనా కానీ ఓటింగ్ మాత్రం మొత్తానికే వేయరు సో అది అందుకోసం అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్లో అయితే అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ అడ్వకేట్ జనరల్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో the word budget is mentioned in which of the following articles of the constitution basically ga budget is present nowhere ekkada kuda led budget ki badulu ga manam em vaadtunnam ante annual financial statement varshika aarthika nivedika annual financial statement an vaadtam varshika aarthika nivedika ante ekkada basically ga aa budget gurinchi mention cheyaledu but budget ni mottham clear ga display chesaru so ila budget untundi ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇలాంటి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దాన్ని మొత్తం చెప్పారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అన్ని పదాలు లేవు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉంటుంది మనం చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ పదం ఎక్కడ లేదు ఫర్ సపోజ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ చదువుకుంటాం నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఎక్కడ ఉండదు సో సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అని చదువుకుంటాం అసలు జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అనే పదమే లేదు సో అట్లా ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంటే పదాలు ఉంటాయి కానీ డెఫినేషన్ ఉండదు మైనారిటీ అనే పదం ఉంటుంది మైనారిటీ డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు మార్షల్ లా అనే పదం ఉంటుంది మార్షల్ లాకి డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు అన్టచ్బిలిటీ అనే పదం ఉంటుంది అన్టచ్బిలిటీకి డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు సో ఇట్లా కొన్ని కాంట్రాస్ట్ థింగ్స్ ఉంటాయి సో మనం ఏమనుకుంటామంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బడ్జెట్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వెల్వ్ కొట్టేస్తారు పెట్టేస్తారు బట్ కాదు బడ్జెట్ అనే పదం లేదు ఓన్లీ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అని ఉంటుంది అయితే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఏం జరిగిందంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ యాక్చువల్గా అది ఇంప్లిమెంట్ అయింది మాత్రం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి దెర్ ఇస్ అ కమిటీ హూజ్ నేమ్ ఇస్ అక్వర్త్ కమిటీ ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో అపాయింట్ చేశారు అక్వర్త్ కమిటీ ఈ నేమ్ సజెస్ట్ చేస్తారంటే బడ్జెట్ని రెండుగా డివైడ్ చేద్దాం ఒకటి జనరల్ బడ్జెట్ అండ్ ఇంకొకటి రైల్వే బడ్జెట్ జనరల్ బడ్జెట్ రైల్వే బడ్జెట్గా డివైడ్ చేద్దామని అక్వర్త్ కమిటీ చెప్పారు అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రెండు కమిటీస్ ఒకటి వివేక్ దేవరాయ్ అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ వివేక్ దేబరాయ్ ఈ రెండు కలిపి సజెస్ట్ చేసి బడ్జెట్ని మెర్జ్ చేయాలి అని చెప్తే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి యూనియన్ బడ్జెట్ని రైల్వే బడ్జెట్ని రెండింటిని కలిపి ముందుకెళ్తున్నారు ఓకే సో అది ఆర్టికల్ వన్ ట్వెల్వ్ ఇండైరెక్ట్గా కానీ బడ్జెట్ అనే పదం గురించి చూడండి వర్డ్ బడ్జెట్ అని అడుగుతున్నారు సో బడ్జెట్ గురించి ప్రస్తావించారంటే వన్ లెవెన్ అనుకో వన్ ట్వెల్వ్ ఇండైరెక్ట్గా కానీ వర్డే లేదు అసలు సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ రన్ ఆఫ్ ది బుక్ సో ఇయర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మళ్ళీ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఈ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ కానీ సారీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫండ్ టు విచ్ ఆల్ పబ్లిక్ మనీ రిసీవ్డ్ బై ఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ ప్రజాపద్దు అంటే ప్రభుత్వం తరఫున లేదా అందుకున్న అన్ని ప్రజాధనాలకు జమ అయిన నిధి ఎస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అమౌంట్ అంటాం సేవింగ్స్ డిపాజిషన్స్ సో ఇది కరెక్టే సో దీనిలోంచి మనీ డ్రా చేసుకోవాలన్నా ఈ మనీని యూజ్ చేసుకోవాలన్నా ఎటువంటి పార్లమెంట్ సంబంధం లేదు సో కాబట్టి నో లెజిస్లేటివ్ అప్రోప్రియేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ సారీ ఇది కూడా కరెక్టే లెజిస్లేషన్ ఆఫ్ ప్రప్రో అంటే లెజిస్లేషన్ ఇది రిక్వైర్డ్ అంటారు కాబట్టి తప్పు దీనికి అవసరం లేదు ఆల్ పబ్లిక్ మనీ అదర్ దాన్ దోస్ క్రెడిటెడ్ టు ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఆర్ రిసీవ్డ
on behalf of the government are credited to the public account of India. Student clear Kamali. All public money other than those credited to consolidated fund of India, which are received by no asal government to some money consolidated fund of India. Savings matter me public account. So Kabati Idi Kuda wrong hypothesis. This public account of India just by an executive action and a Rastapati Adeshala Dwara continue out. So, this is correct. So, 1, 2, 5 is the right answer. So, 1, 2, 5. So, Kari Nirvahaka Shaka Dwara Nirvahincha Badatuni. This is the okay, executive water Dwara Nirvahincha Badatuni. Chepukuna Manamaladi. This is the repeated points. So, this is the answer. 1, 2, 5. Option A is the right answer. Next, the time starts now. So what was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? Uh, uh, you know, making of the constitution and a concept together. A.V. Alexander, Pithy Clarence, Stafford Cripps, E. Muguru Kalpi Ochar, Vilanta British Cabinet Law Members Kabati, Daniki Cabinet Mission Plan and a Peru Petam on Jepiko Chapkunam. So Atla Cabinet Mission Plan 1946. Then Gurinchuk discussions I already. So next. So time starts now. B. The purpose of inclusion of directive principles of state policy in Indian constitution. No doubt, social and economic democracy. Political democracy among fundamental rights. Okay. So, Dani Manam social, liberal, Gandhi and divide just now. So, me go DPSP is Chadweta put starting loan a Chusta. They are meant for establishing social and economic democracy. We, Samajika, Mario. Arthika Prajaswamyani stop in Chodanike, Ivadam Jargutuni. Clear down to the. Okay, na? so next to 15 seconds. The time starts now. So which of the following countries enjoys a federal form of government? So, manam first nunchi chep kontene onam. Vaste ne onne abhi. China is nothing. U.S., Cuba, Belgium. Cuba socialistic country. China socialistic country. You can easily eliminate. Belgium gudo kapro onde di. Simple ga. The answer to this is U.S.A. Federal state. U.S.A. gani. Ekpote Australia gani. Canada gani. India gani. They are the federal states. Okay. China can be considered as a unitary state. You back at the unitary pet coach. Okay. Next, your time starts now. Which one of the following articles of the directive principles of the state policy deals with the promotion of international peace and security? 
ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఏం చెప్తుందంటే యూనో అగ్రి ఫారెస్ట్స్ని కానీ వైల్డ్ లైఫ్ని కానీ వీటిని ఇంప్రూవ్ చేయాలి పరిరక్షించాలి అడవుల్ని వన్య ప్రాణుల్ని అని చెప్పి ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఇది ఫస్ట్ నుంచి లేదు ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా పొందుపరచడం జరిగింది ఫార్టీ త్రీ ఏ ఇది కూడా ఫస్ట్ లేదు ఇది కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగింది పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క మేనేజ్మెంట్లో వర్కర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ వన్ ఇంతకుముందు చెప్పాను రైట్ టు వర్క్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ అంటే వీటందరికీ పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తుంది ఈపీఎస్పీస్ ఇంతకుముందు చాలా క్లియర్గా థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఏమేమి ఉన్నాయో ఏంటో ప్రతిదీ నేను చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క లైన్లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్పాను సో ఫిఫ్టీ వన్ ఫైనల్గా అంతర్జాతీయ సమ్ ఒప్పందాలు లేకపోతే శాంతి గురించి చెప్తుంది అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా చాలా చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇది వాట్ ఈస్ ద మోటు ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ అవర్ నేషనల్ ఇంబ్లమ్ సత్యమేవ జయితే మనకు చాలా సినిమాల్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సత్యమేవ జయతే అని చెప్పేసి యూనో వకీల్ సబ్ సినిమాలు సత్యమేవ జయతే అనే పేరుతో ఒక పాట కూడా ఉంటుంది సో మన సింబల్ పైన ఏముంటుందని అడుగుతున్నారు సత్యమేవ జయతే ఈస్ దాట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఇది కూడా గురుపాద స్వామి కమిటీ వచ్చింది గురుపాద స్వామి కమిటీ వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఈ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ వచ్చింది అప్పుడు ట్వంటీ యూనో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సారీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పని చేయొచ్చు స్టార్టింగ్లో అలా ఉండేది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మాడిఫికేషన్స్ అయిపోయి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో పిల్లలు ఎక్కడా పని చేయకూడదు ఎక్కడా పని చేయకూడదు ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ వరకు నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పని చేయొచ్చు ఆ రూల్ కూడా వచ్చిందని చెప్పాను ఇది కూడా ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ పాయింటే సో కాబట్టి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో రిపీటెడ్ పాయింట్ అందుకే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ టైం మీకు చూడగానే అర్థమవుతుంది సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకునే ఉన్నాం దీని గురించి సో నెక్స్ట్ చూస్తే సిటిజన్షిప్ క్యాన్ బీ అక్వైర్డ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ ఆర్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ సో డీటెయిల్స్ అండ్ హౌస్ సిటిజన్షిప్ మే బీ అక్వైర్డ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ ఆర్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ చూడండి షెడ్యూల్ వన్ ఇది చెప్పుకున్నాం నేమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ దర్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్టెంట్ వేరియస్ ఇనాక్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీటెయిల్స్ ఆన్ హౌస్ సిటిజన్షిప్ మే బీ అక్వైర్డ్ అండ్ టెర్మినేటెడ్ బేసికల్గా దీన్ని రెండుగా క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వచ్చింది రూల్స్ అన్ని క్లియర్గా సో ఫస్ట్ పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమి వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ వరకు ఎవరెవరు భారతదేశ పౌరులు అవుతారో ఇది క్లియర్గా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేశారు ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఫైవ్ టు ఎయిట్ నైన్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైనా వదిలేసుకుంటే సిటిజన్షిప్ పోతుంది టెన్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే పార్లమెంట్ చట్టం చేస్తుంది సో ఆ సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి పూర్తి మార్పులు చేర్పులు చేసే పవర్స్ ఎవరి చేతుల్లో ఉంటాయని చెప్తుందంటే పార్లమెంట్ చేతుల్లో ఉంటాయని చెప్తుంది సో ఇలా లెవెన్ ఏం చెప్తుందంటే సో వన్స్ ఒక్కసారి భారతదేశ పౌరులు అయితే ఎప్పటికీ భారతదేశ పౌరులుగానే కంటిన్యూ అవుతారు అని చెప్పేసి ఇది చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తుందంటే షెడ్యూల్ వన్ ని ఈజీగా మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం సో ఫ్యూచర్ లో సిటిజన్షిప్ ని ఎలా అక్వైర్ చేస్తారు ఏంటి ఆ పవర్స్ అన్ని ఎవరి చేతుల్లో ఉంటాయంటే పార్లమెంట్ చేతుల్లోనే మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మీరు చూడొచ్చు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒక రూల్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇటు పాకిస్తాన్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో బంగ్లాదేశ్ లో నాన్ ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిలీజియస్ పర్సిక్యూషన్ అంటే మతపరమైన హింసను ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళందరికీ భారతదేశంలో పౌరసత్వం ఇస్తాము అని చెప్పడం జరిగి అది మీరు చూసే ఉంటారు సో దానికి సంబంధించి సో అంటే ఇది ఒక అన్నిటికీ అన్ని కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది కానీ లాజికల్గా చూస్తే దిస్ ఫోర్త్ పార్లమెంట్ వివిధ చట్టాల ద్వారా సో పౌరసత్వం ఎలా పొందవచ్చు ఎలా ముగించవచ్చు అనేది పూర్తిగా పార్లమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో
so the vice president of india is elected so basically antaku mundu open ballot system undadi vice president ki so entha mandi ina ku itla chestaru ani cheppi but tarvata later on vice president ki kuda election process pettaru so evaraithe vice president elections lo participate chestaru ala participate chese vallandarni manam em antam ante collegium ante sorry uh, electoral college ante ప్రెసిడెంట్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు దాన్ని ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటాం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు దాన్ని ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటాం ప్రెసిడెంట్ తీసుకున్నారనుకోండి ఆల్ ద ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ లో ఎన్నుకోబడ్డ సభ్యులు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలలో ఎన్నుకోబడ్డ సభ్యులు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో ఎన్నుకోబడ్డ సభ్యులు వీళ్ళంతా కూడా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరినీ కూడా మనం ఏమంటామంటే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటాం సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించి ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఎలక్టెడ్ నామినేటెడ్ ఇట్లా ఏం లేదు అన్ని ఎలక్ట్ అయిన మెంబర్స్ అందరు నామినేటెడ్ మెంబర్స్ వీళ్ళంతా కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ లా కాకుండా అయితే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కి లాగానే రిమూవల్ ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ లో అందరు పార్లమెంట్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ అండ్ ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ ఈ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ కి సేమ్ మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అవుతారు అంటే ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఇంక్లూడింగ్ నామినేటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఎలక్టెడ్ సో అది మీరు గమనించాలి ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో అసెంబ్లీ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కానీ రిమూవల్ లో మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయరు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించి సో విచ్ ఆర్టికల్ స్పీక్స్ అబౌట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీ త్రీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ నెక్స్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఇంతకు ముందు కూడా మీలో చాలా మందికి డిస్కషన్స్ వచ్చాయి దీనిపైన ఎవరైనా ఇండియాలో ఎన్నిసార్లు రీఎలెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారమా లేకపోతే కన్వెన్షనల్ గా ఇదేం లేదు ఏమీ లేదు కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారమే రాయి ఇండియాలో ఎవరైనా ఎన్నిసార్లైనా ప్రెసిడెంట్ గా తిరిగి నియమించబడవచ్చు ఓకే సో ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి టూ పెట్టకండి మనం పెట్టుకున్న సంప్రదాయం ప్రకారం టూ జనరల్ గా ఎన్నిసార్లు అయినా ఒక వ్యక్తి అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పటి వరకు అలాంటి ఛాన్స్ ఓన్లీ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్ చూడండి ఒకసారి టైం స్టార్ట్స్ నో సో బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ కమిటీస్ గురించి అడుగుతున్నారు పంచాయత్స్ మున్సిపాలిటీస్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం పంచాయత్స్ మున్సిపాలిటీస్ గురించి సో ఫస్ట్ నుంచి ఆర్టికల్ ఫార్టీ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్తుంది కానీ మనం చేసుకోలేకపోయాం సో పంచాయతీలకు సంబంధించి ఎన్నో కమిటీస్ వచ్చాయి ఒకటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ ఒకటి వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో అశోక్ మెహతా కమిటీ ఒకటి వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో దంతువాలా కమిటీ అని వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో హనుమంతరావు కమిటీ ఒకటి వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో జీబీకే రావు కమిటీ ఒకటి వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ ఒకటి వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో గాడ్గిల్ కమిటీ ఒక తుంగావన్ కమిటీ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో గాడ్గిల్ కమిటీ వచ్చింది ఇన్ని కమిటీస్ వచ్చాయి ఒక్కొక్కసారి కమిటీస్ని ఒక ఆర్డర్లో రాయండి అని 
పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు ఏ కమిటీ యొక్క సిఫారసుల వల్ల ఏర్పాటైందని కూడా అడుగుతున్నారు సో గాడ్గిల్ కమిటీ సిఫారసుల వల్ల ఏర్పాటైంది అని నేర్చుకోవాలి సో ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఇలా ఆర్డర్లు అడుగుతారు సో డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ గురించి పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి సో అంటే దీని కమిటీ వాజ్ ఎ కమిటీ ఆన్ డెమోక్రటిక్ సో ఇది అన్ని దానికి సంబంధించింది సో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ అనే పేరుతో లేదా సారీ ప్రజాస్వామ్య వికేంద్రీకరణ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ గురించి స్టార్ట్ అయింది పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో అయితే ఇది వచ్చినప్పుడు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు బల్వంత్ అశోక్ మెహతా కమిటీ వచ్చినప్పుడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారని అడిగిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి హూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఇది కూడా మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం డిసెంబర్ లెవెంత్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్న టెంపరీ ప్రెసిడెంట్గా సచ్చిదానంద సచ్చిదానంద సిన్హా గారిని పెట్టుకున్న తర్వాత సారీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ నైన్త్న సచ్చిదానంద సిన్హా గారు వస్తారు డిసెంబర్ లెవెంత్న డాక్టర్ రాజేందర్ ప్రసాద్ని అధ్యక్షుడిగా ప్రెసిడెంట్గా హెచ్సి ముఖర్జీ విటి కృష్ణమాచార్య గారిని ఉపాధ్యక్షులుగా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో మనకు అదే అడిగారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా బేసికల్గా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కూడా ఎందుకంటే ఇంకా ఇండియా ఇండిపెండెంట్ కాలేదు ఎవరు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయేసరికి ఇండిపెండెంట్ అవ్వలేదు మనం జనరల్గా ఏమనాలంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆ కంటెక్స్ట్ అడిగితే మనకు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వస్తారు అయితే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో కొన్ని మేజర్ కమిటీస్ కొన్ని మైనర్ కమిటీస్ పెట్టారు సో ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు స్టీరింగ్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు రూల్స్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు అడ్హాక్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్కి ఈయన చైర్మన్గా ఉన్నారు సర్దార్ పటేల్ గారు అయితే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు అండ్ అలాగే మైనారిటీ కమిటీస్కి చైర్మన్గా ఉన్నారు సో యూనో ప్రావిన్షియల్ కమిటీకి అంటే ప్రావిన్షియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు సర్దార్ పటేల్ గారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అయితే యూనియన్ పవర్స్ కమిటీ స్టేట్స్ పవర్స్ కమిటీ వీటికి ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆయన డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు సో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో ఏ కమిటీకి ఎవరు చైర్మన్గా ఉన్నారు అన్న కంటెక్స్ట్లో కూడా అడగచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ అండ్ హిజ్ రోల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ బారోడ్ ఫ్రమ్ సో మనం చూస్తూ ఉంటే చాలా క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్వీకరించబడ్డాయి అని కూడా అడిగారు అది కూడా సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ బ్రిటిష్ నుంచి బ్రిటన్ నుంచి తీసుకున్నాము స్పీకర్ అండ్ అలాగే తన పాత్రను బ్రిటన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో జస్ట్ థింకబుల్ క్వశ్చన్ ఇది థింక్ చేయండి టైం స్టార్ట్స్ నో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ చూడండి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైపోయిందంటే కొన్నిసార్లు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బైలా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఏకే గోపాల్ అని ఒక కేసు ఉంటుంది ఆ కేసులో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బైలా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పారు తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఏడిఎం జబల్పూర్ కేసు అని ఒక కేసులో సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బైలా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1978 సెవెంటీ ఎయిట్ మేనకా గాంధీ కేసులో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో సో సెంట్రల్ ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ బ్రీజోనాథ్ గంగులీ మళ్ళీ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు ఓకే సో అయితే అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ని బట్టి ఒకసారేమో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అని చెప్పారు నెక్స్ట్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అన్నారు సో అంటే ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్ తెలుగు ప్రస్తుతానికి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అండ్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స
ఓకేనా సో ఈ రెండు కూడా దీని ప్రకారం మాత్రమే ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు జడ్జిమెంట్స్ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే ఓన్లీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అన్నారు తర్వాత డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అని కూడా అన్నారు సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని వస్తాయి సో బట్ వీటన్నిట్లో యాక్ట్గా సో రీజనబుల్గా ఉండాల్సిన ఆన్సర్ పెట్టాలంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ రూల్ ఆఫ్ లా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్లో ఉంటుంది రూల్ ఆఫ్ లా అని సో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఆర్టికల్ థర్టీన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఆర్టికల్ థర్టీన్ సో ఆర్టికల్ థర్టీన్ మెల్లి మెల్లిగా యూనో చేంజెస్ అవుతూ పోతూ వచ్చింది సో యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కొంచెం కరెక్ట్గా పోర్ట్రే చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్ సో ఫిక్స్డ్గా ఆన్సర్ ఉండదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఓకేనా మీకు రీజన్ కూడా చెప్పాను సుప్రీంకోర్టు పలు సందర్భాల్లో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంది మళ్ళీ ఇదే సుప్రీంకోర్టు డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అని కూడా అంది రెండింటి ప్రకారం జ్యుడిషియల్ రివ్యూని వాడుతుంది జ్యుడిషియల్ రివ్యూని బేసికల్గా ఆర్టికల్ థర్టీన్ ప్రకారం ఆర్టికల్ థర్టీన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది కానీ ఇక్కడ రూల్ ఆఫ్ లా ఏమో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ సో ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే అనుకోవచ్చు సో ఆర్టికల్ థర్టీన్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు తన జ్యుడిషియల్ రివ్యూని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది సో కాబట్టి క్వశ్చన్ కొంచెం క్లారిటీగా లేదు అని మీరు అనుకోవచ్చు సో అర్థమైందా మీకు ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ఇన్కరెక్ట్గా అనిపిస్తుందో అని సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ స్పీక్స్ అబౌట్ ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ రెవెన్యూ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో రెవెన్యూ ప్రిపేర్ ఇది తప్పు యాన్యువల్ బడ్జెట్ అసలుకే కాదు ఫండ్స్ టు వేరియస్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఇది అసలుకే కాదు నన్ ఆఫ్ దిస్ కాదు రెవెన్యూ ఏంటంటే పర్టికులర్గా ట్యాక్స్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఉంటాయి కదా దానికోసం యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ వన్ ఎస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద రెవెన్యూ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో టైమ్ స్టార్ట్స్ నో చూడండి ఫస్ట్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో యూనియన్ టెరిటరీస్గా ఇవాల్వ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏముండేదంటే బ్రిటిష్ టైంలో షెడ్యూల్డ్ జిల్లాలుగా ఉండేటివి కొన్ని ఆ తర్వాత షెడ్యూల్డ్ జిల్లాలు కాస్త మెల్లిగా రూపాంతరం చెందుతూ చీఫ్ కమిషనర్స్ ప్రావిన్సెస్గా మారడం జరిగింది చీఫ్ కమిషనర్స్ ప్రావిన్సెస్గా మారిన తర్వాత గ్రూప్ సి గ్రూప్ టి అనే కేటగిరీ కింద వాటిని చేర్చడం జరిగింది గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి కేటగిరీ కింద చేర్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ అయిన తర్వాత వాటిని యూనియన్ టెరిటరీగా పిలిచాం సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఢిల్లీని యూనియన్ టెరిటరీగా చేశాం అయితే ఢిల్లీకి అప్పటికి అసెంబ్లీ లేదు ఆ తర్వాత ఎన్నో కారణాల రీత్యా ఢిల్లీని ఆ ఒక స్టేట్గా చేయాలన్న డిమాండ్ కూడా ఊపు అందుకుంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసే క్రమంలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్లో అరవై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఢిల్లీని ఏమని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ జాతీయ రాజధాని భూభాగం అని చెప్పి ఢిల్లీ కూడా స్టేట్స్ లాని రాష్ట్ర జాబితాలో ఉమ్మడి జాబితాలోని వాటిపైన చట్టాలు చేయొచ్చు కానీ ఢిల్లీకి ల్యాండ్ భూమి పైన ఎటువంటి పెత్తనం ఉండదు పోలీస్ పైన ఎటువంటి అధికారం ఉండదు పబ్లిక్ ఆర్డర్ పైన ఎటువంటి అధికారం ఉండదు అని ఒక కొత్త యునిక్ పాయింట్ ఢిల్లీకి సంబంధించి పెట్టడం జరిగింది అలాగే దీంతో పాటు ఢిల్లీకి డెబ్బై మందితో కూడిన అసెంబ్లీ ఏర్పాటుకి కూడా ఈ చట్టమే ఆమోదం తెలిపింది సో ఏంటంటే అరవై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడచ్చు రిమూవింగ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ బి మూవ్డ్ ఇన్ చూడండి ఇంతకు ముందే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం వైస్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ కూడా పార్లమెంటే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అయితే ఈ బిల్లుని ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ రాజ్యసభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ బి మూవ్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ రాజ్యసభ తర్వాత లోక్సభ అయితే జనరల్గా ఫస్ట్ రాజ్యసభ అని ఇవ్వాలి ఈదర్ అంటే తప్పైపోతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ రాజ్యసభ తర్వాత లోక్సభ 
అలా గెలిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంది రాజ్యసభ లోక్సభ ఎక్కడైనా కూడా అనిచ్చారు సో దాని ప్రకారం ఇది తప్పు లోక్సభ అలోన్ అయినా కూడా తప్పు అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇయర్ క్యాన్ బి మూవ్డ్ అంటే లేకపోతే క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్ రాజ్యసభ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని చెప్తే అప్పుడు మీకు కరెక్ట్ అవుతుంది సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని రిమూవ్ చేసే బిల్ ఓన్లీ రాజ్యసభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఓకే సో దానికి జాయింట్ సిట్టింగ్ ఇట్లా ఏం కాదు రాజ్యసభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అయితే దీనికి ఏ మెజారిటీ యూస్ చేస్తామంటే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెజారిటీ డూ బి యూస్ ఫర్ దిస్ అంటే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము పంచాయతీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమిటీస్కి సంబంధించి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ కమిటీ ఆన్ పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రికమెండెడ్ టూ టైర్ బలవంతరాయ్ మెహతా నేమో త్రీ టైర్ అశోక్ మెహతా నేమో టూ టైర్ సిస్టమ్ దీన్ని ఈయన ప్రతిపాదించారు బలవంతరాయ్ ఏమో ఫైవ్ ఇయర్స్ అశోక్ మెహతా గారు ఏమో ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రతిపాదించారు ఓకే సో ఆ ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జీ జీవీకే రావు కమిటీ ఒకటి క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల అన్నింటినీ కూడా గ్రాస్ వితౌట్ రూట్స్ అని క్రిటిసైజ్ చేయడం చేసిన సంస్థ ఏదంటే జీవీకే రావు కమిటీ అంటే రాజ్యాంగబద్ధ హోదా కల్పించాలని మొదటగా ప్రతిపాదించిన కమిటీ ఏంటంటే అశోక్ మెహతా కమిటీయే ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలి అని అడిగింది కూడా అశోక్ మెహతా కమిటీయే ఎల్ఎం సింగ్ వి కమిటీని రాజీవ్ గాంధీ అపాయింట్ చేశారు రాజీవ్ గాంధీ ఎల్ఎం సింగ్ వి కమిటీకి సంబంధించి అరవై నాలుగు అరవై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కూడా పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు బట్ హీ కుడెంట్ సో రెండు అంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థను సూచించింది ఏంటంటే అశోక్ మెహతా కమిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో ఓకే సో అది నెక్స్ట్ సో యూర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఎయిటీ సెవెన్ సో ఎయిటీ సెవెన్ చూడొచ్చు స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ మే రీజన్ రెజిగ్నేషన్ కి సంబంధించి అడుగుతున్నారు ఎవరు తమ రెజిగ్నేషన్ ని ఎవరికి అందిస్తారు స్పీకర్ అయితే డిప్యూటీ స్పీకర్కి ఇస్తాడు డిప్యూటీ స్పీకర్ అయితే స్పీకర్కి ఇస్తాడు చైర్మన్ అయితే ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తాడు ఎందుకంటే చైర్మన్ అంటే చైర్మన్ రాజ్యసభ చైర్మన్ అనే పర్సన్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో కాబట్టి వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ గివ్ హిస్ రెజిగ్నేషన్ లెటర్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ విల్ గివ్ హిస్ రెజిగ్నేషన్ లెటర్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే డిప్యూటీ చైర్మన్ మాత్రం చైర్మన్కి ఇస్తారు మనకి ఇది అడిగి అడుగుతున్నారు స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ మే రిజైన్ హిజ్ ఆఫీస్ బై అడ్రెసింగ్ టు ద డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ స్పీకర్ తన రాజీనామాను డిప్యూటీ స్పీకర్ కి అందించి రిజైన్ అవుతాడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తాడు పిఎం ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తాడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తాడు ఓకేనా సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ సో మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి ప్రతిసారి ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నాం సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అసలు ఏది తెలియకపోయినా ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే మీరు సింపుల్ గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ డీల్స్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓకే సో డిపిఎస్పీస్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ వస్తాయి ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ విచ్ వాస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యాజ్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగానికి హృదయం మరియు ఆత్మ వంటివి అని దేన్ని పిలుస్తారు హృదయం మరియు ఆత్మ వంటివి సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఎందుకంటే మనకు అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నా కానీ ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ బేసికల్ గా దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఎందుకంటే ఆర్టికల్ థర్టీ టూ లేకపోతే నువ్వు కోర్ట్స్కి వెళ్ళవు కోర్ట్స్కి వెళ్ళకపోతే నీకు ఎటువంటి సొల్యూషన్ ఉండదు సో అందుకోసం ఈ పాయింట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ రిట్స్ సో రిట్స్ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ బేసికల్ గా మనకి ఇక్కడ సుప్రీం కోర్ట్ హైకోర్ట్ ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది మనం ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం హైకోర్ట్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ సుప్రీం కోర్టు మాత్రమే అంటే సుప్రీం కోర్టు అయితే కేవలం ఫండమెంటల్ రైట్స్ విషయంలో మాత్రమే ఇస్తుంది హైకోర్టు అయితే ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే కాకుండా అన్ని సందర్భాల్లో ఇస్తుంది ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కాబట్టి రిట్స్ సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు మనకి ఇక్కడ పార్లమెంటు ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసి ఈజీగా పక్కాగా ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కూడా సుప్రీం కోర్టు చెప్పేయచ్చు ఓకే
ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఏ ఆప్షన్ ఏంటో పెట్టండి అని చెప్పి సో లాస్ట్ కి కౌంట్ చేసి చెప్పాలి మీరే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని చెప్పాను సో రెడీగా ఉండండి సో ట్రై టు కౌంట్ దట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాను అటార్నీ జనరల్ అడ్వకేట్ జనరల్ అటార్నీ జనరల్ కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ అడ్వకేట్ జనరల్ కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్స్ ని కూడా మనము ఇంతకు ముందు సెక్షన్స్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం సో సెవెంటీ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి నైన్టీ టూ సో దీనికి టైం పడుతుంది జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ టైం స్టార్ట్స్ నో పొలిటికల్ రైట్స్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ విచ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ బేసికల్గా రైట్ టు ఓట్ దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో కనెక్ట్ చేస్తాం రైట్ టు లైఫ్ ఇండైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో కనెక్ట్ చేస్తాం రైట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఇది కూడా వన్ ఆర్ ద అదర్ వే ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఓకే సో చూడండి నెక్స్ట్ రైట్ టు లాడ్జ్ ఎ కంప్లైంట్ విత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక సంస్థలతో the lord's hack so koncham typical language wrong undi pattichukokandi uh, right to lodge a complaint with executive bodies of the government ante prabhutvala degara complaint raise chesukodam ane daniki sambandhinchadutunna basically ga uh, political rights ante fundamental rights veelu ela adugutunnaru ante ee kendi vaatilo edi fundamental right kaadu ani so clear ga fundamental right okati direct ga right to life ante 21 migitha edi kaadu ఏది అని ఇస్తే ఆర్టికల్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది ఇండైరెక్ట్ గా చూసినా ఏబిసి కరెక్ట్ అవుతుంది సో డి కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ సో బేసికల్ గా ఎలక్షన్స్ కంటెస్ట్ చేయాలి అది నార్మల్ హకే ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు సో ఏది బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ యునో సి ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే వీటిలో ఎందుకంటే క్వశ్చన్ రిప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్ గా లేదు బట్ అకార్డింగ్ టు ద లాజిక్ కంటెస్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ కిందికి ఇది క్లియర్ గా చెప్పలేము అది జనరల్ రైట్ మాత్రమే కానీ ప్రాథమిక హక్కు అన్న టీచర్ కాబట్టి అది తప్పు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కూడా ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫండమెంట్ నాకు ఒక వ్యక్తి నచ్చట్లేదు అంటే ఒక ఒక అధికారి ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఏం చెప్తుంది సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతను ఈ పని చేయకపోతే మనం రిట్ ఫైల్ చేస్తే సుప్రీం కోర్టు నీ పని నువ్వు కరెక్ట్ గా చేయమని కంప్లైంట్ అంటే యాక్షన్ తీసుకుంటుంది సో అట్లా సో అది కూడా మనకు పొలిటికల్ రైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మన లాజిక్ ప్రకారం ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైన్టీ the design of national flag was adopted so think change what is the design of national flag so first pingali vinkay gar design chesaru madhyalo charaka untadi tarvata you know dantlo malli ashoka chakra raavadam adi eppudu ante 1947 22nd july na mana jatiya agenda nu manam swikarincharam jarigindi okay na so uh, 15th august we got independence 26th january we got republic okay so idi fact direct ga facts so 22nd july మన ఫ్లాగ్ ని డిజైన్ చేసి మనం దాన్ని స్వీకరించింది ఎప్పుడంటే ట్వంటీ సెకండ్ జూలైన నెక్స్ట్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ సో ఈ మధ్య చాలా న్యూస్ లో ఉంది ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ ఏంటి బేసికల్ గా ఒకప్పుడు బడ్జెట్ ప్రాసెస్ మొత్తం ముందుకు వెళ్ళేసరికి ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ పట్టేది అప్పటికి ఏప్రిల్ మే వచ్చేది సో అప్పటి వరకు కొంచెం అడిషనల్ అడ్వాన్స్ గా మనకు డబ్బులకు పని అవసరం అవుతాయి కాబట్టి అలా అడ్వాన్స్ గా కొంచెం మనం మనీ తీసుకున్నాం దాని అప్పుడు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అంట ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో వచ్చేదాన్ని ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ అంట చాలా సార్లు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ చూడడానికి సేమ్ గా ఉంటుంది ఈ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే దానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది బడ్జెట్ ఫస్ట్ బడ్జెట్ ప్రెసెంటేషన్ ఉంటుంది తర్వాత జనరల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది తర్వాత దీని స్క్రూటినీకి పంపిస్తారు కమిటీస్ కి ఆ తర్వాత ఆ గ్రాంట్స్ కోసం డిస్కషన్స్ ఉంటాయి సో ఏ ప్రాసెస్ లో ఉంటుందని తెలుస్తున్నా సో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బేసికల్ గా ఏంటంటే జనరల్ డిస్కషన్ ఒక జనరల్ డిస్కషన్ తర్వాత ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఓకే అది బడ్జెట్ కి సంబంధించిన స్టెప్స్ మీకు తెలియాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో విచ్ చూడండి ప్రియాంబుల్ ఒకే ఒక్కసారి మార్పు జరిగిందని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము అది కూడా ఏంటో చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి ఏంటో ఇది సో దట్ ఈస్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఒకే ఒక్కసారి ప్రియాంబుల్ కి మార్పులు జరిగాయి అది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఓకే 
సో జాయింట్ సిట్టింగ్ సో జస్ట్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు లోక్సభలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి రాజ్యసభలో ఒక టూ హండ్రెడ్ అనుకోండి టోటల్ కలిపితే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇద్దరు కలిపి కూర్చున్నప్పుడు సింపుల్ మెజారిటీ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఉండదు ఇది సో జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటే ఏముండదు లోక్సభలో ఒక బిల్ పాస్ అవ్వాలంటే సింపుల్ మెజార్టీ జనరల్గా ఆర్డినరీ బిల్ అయితే సో జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటే ఇద్దరు కలిపి ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు అప్పుడు ఒక మెజార్టీ వస్తుంది సింపుల్ మెజార్టీతో బిల్ పాస్ అవ్వాలి ఓకే సో ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటే కూడా సింపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్ సింపుల్ మెజారిటీ సో ఇద్దరు ఎంతమంది అవుతున్నారు దాంట్లో సింపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ సోషల్ ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ జస్టిస్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇది ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం సో ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ ఇందులో టూ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సొసైటీ ప్రొటెక్టెడ్ బై జస్టిస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై జస్టిస్ సెకండ్ పాయింట్ కొత్తగా యాడ్ అయిందని చెప్పారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో టు రెడ్యూస్ ద ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ అని చెప్పేసి సో ఇది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం సో వన్ థర్టీ వన్ వన్ థర్టీ వన్ ఏ గుర్తుందా వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ టూ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం సో చాలా క్లియర్గా లైన్ టు లైన్ డిస్కస్ చేసాం సో వన్ థర్టీ వన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఒరిజినల్ జూరిస్టిక్షన్ స్టేట్కి స్టేట్కి మధ్యలో గొడవలు అవుతాయి స్టేట్కి సెంట్రల్కి మధ్యలో గొడవ అవుతాయి గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి మధ్యలో గొడవలు అవుతాయి అలా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఉంటాయి మైనర్ కమిటీ మేజర్ కమిటీ అని చెప్పేసి రూల్స్ కమిటీ స్టీరింగ్ కమిటీకి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చైర్మన్గా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం మీకు ఇది కూడా చెప్పాను డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చైర్మన్గా ఉంటారు అని చెప్పి రూల్స్ కమిటీకి నెక్స్ట్ ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం ప్రెసిడెంట్ నామినల్ హెడ్ అని చెప్పుకున్నాము హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని చెప్పుకున్నాము హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పుకున్నాము దేశాధినేత నామాత్రమైన అధినేత కార్యనిర్వహణ అధినేత ప్రధానమంత్రి అసలైన అధినేత ప్రభుత్వ అధినేత ఇవి కూడా మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్స్లో చెప్పుకున్నాం ఆ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో చెప్పుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకు వచ్చేస్తున్నాయి సో రాజ్యాంగ అధినేత అని కూడా దేశాధినేత అన్న రాజ్యాంగ అధినేత అని ఒకటే సో ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి రాష్ట్రాధినేత అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం సో ఆప్షన్ ఏ సో ఇది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో వీలైనంత క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా కొన్నిసార్లు ఫాస్ట్గా కొన్నిసార్లు మెల్లిగా కొన్నిసార్లు అన్ని మేనేజ్ చేస్తూ బ్యాలెన్స్డ్గా చెప్పాను ఒక థర్టీ సెకండ్స్ టైం తీసుకోండి మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాను ఒక పేపర్ పైన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నంబర్స్ రాసి చెప్పండి అని చెప్పి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో పోస్ట్ చేయండి కమెంట్ సెక్షన్లో అండ్ ఒక వన్ మినిట్ నేను మీ కమెంట్స్ చూసి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఐ లెన్ ద సెషన్ థర్టీ సెకండ్స్ Thank you. Nice session, Rajendra Prasad. Go to jail, sir. Count to jail, sir. Why don't you tell me first? PDF. Why don't you post the marks? Exam is not there. So, now we have the next session. Uh, Railway Maha Yajna Manja PC. 12 hours non-stop mega marathon sessions in IAC. Conduct the IAC. This is the same thing. పీడిఎఫ్ కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది కొంతమంది పీడిఎఫ్స్ అడుగుతున్నారు దిస్ పీడిఎఫ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ నందకృష్ణ ఓ మై గాడ్ వెరీ గుడ్ నైంటీ నైన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మీకు ఈ కమెంట్ సెక్షన్లో టెలిగ్రామ్ యొక్క లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీరు టెలిగ్రామ్కి రీకనెక్ట్ అవుతారు అందులో ఈ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ మళ్ళీ డిలీట్ చేసాం సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ ఇంకా మంచి మంచి సెషన్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్యూచర్లో అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ దెమ్ అండ్ డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంకాస్త ఇంప్రూవ్ అవ్వండి అహాల్య సెవెంటీ నైన్ మార్క్స్ చంద్రశేఖర్ లింక్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఉంటుంది చూసుకోండి Hello then. Bye.
హలో ఎవ్రీవాన్ సో ఈరోజు ఆర్ఆర్బి మహాయజ్ఞంలో మనం బయాలజీ సెషన్ గురించి సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం సో బయాలజీకి సంబంధించి యాక్చువల్లీ మీకు మార్నింగ్ నుంచి పాలిటీ క్లాస్ అయింది కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయాలజీ బయాలజీ కంటిన్యూషన్ చూద్దాం సో మనకి బయాలజీలో ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్లో మోర్ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి సో బయాలజీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్ ఓకే సో సి ఎనీవేస్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ల్యూకోడర్మా సో ల్యూకోడర్మా ద్వారా శరీరంలోని ఏ అవయవం ప్రభావితం అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ హార్ట్ కిడ్నీ లంగ్స్ అండ్ స్కిన్ అంటున్నారు కదా సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ టైమ్ టైమ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టైమ్ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ ని గెస్ట్ చేయండి Good afternoon, Sudhir. Hi, hi. Yeah. So, what is the answer? Option 4. Option 4 is the correct answer. Actually, if you ask a question, 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 సో యాక్చువల్లీ డెర్మా మీన్స్ వాట్ డెర్మా అంటే ఏంటంటే డెర్మటాలజీ అని అర్థం యాక్చువల్లీ డెర్మటాలజీ అని మనం దేన్ని అంటాం అంటే స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ ఈస్ కాల్డ్ డెర్మటాలజీ అని పిలుస్తాం కదా అంటే మీకు డెర్మా అనే వర్డ్ లోనే కీవర్డ్ ఉంది చూడండి అక్కడ సో అంటే డెర్మా అనేది కాబట్టి మేబీ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు స్కిన్ డిసీజ్ ఏమో అని మీకు ఒక థాట్ వచ్చినా కూడా సో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ని బ్లైండ్ గా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి డెర్మా మీన్స్ స్కిన్ ల్యూకో అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ మీకు ల్యూకో అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనపడినా బ్లైండ్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి వైట్ కలర్ అనేసి దాని అర్థం ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ లో డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ ఉన్నాయి కదా సో డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ ని మనం ల్యూకోసైట్స్ అని అంటాం ల్యూకో అని అంటే ఏంటంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇట్లా మీకు ల్యూకో అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించినా కూడా వైట్ కలర్ అని దాని అర్థం సో ల్యూకో మీన్స్ వైట్ డెర్మా మీన్స్ స్కిన్ అంటే ఏంటి ల్యూకో డెర్మా అంటే మనకు స్కిన్ మీద అక్కడక్కడ వైట్ వైట్ ప్యాచెస్ వస్తాయండి అలాంటి డిసీజ్ ని మనం ల్యూకోడర్మా అని పిలుస్తాం సో బేసిక్ గా స్కిన్ కలర్ కి రీజన్ ఏంటి మన బాడీలో సో ఆల్బు సారీ మెలనిన్ ఆల్బునిజం అని ఒక డిసీజ్ ఉంటది ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు స్కిన్ కలర్ కి రీజన్ ఏంటంటే మన బాడీలో సో ఏంటి మెలనిన్ పిగ్మెంట్ కదా సో మెలనిన్ అనేది స్కిన్ కలర్ కి రీజన్ అండి ఈ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బాడీలో స్కిన్ అనేది బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది మెలనిన్ పిగ్మెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే స్కిన్ వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది మరి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా మోడరేట్ గా ఉంటే స్కిన్ మనకి మోడరేట్ కలర్ లో ఉంటుంది మరి ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ లో మెలనిన్ పిగ్మెంట్ డిఫరెంట్ రేషియోస్ లో ఉంటుంది అందరిలో ఒకేలాగా ఉండొచ్చు కదా అందరు వైట్ గా ఉండొచ్చు కదా అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద హార్మోన్ అండి దీనికి రిలేటెడ్ అయిన హార్మోన్ ఏది అని అంటే ఎంఎస్హెచ్ హార్మోన్ మెలనోట్రోపిక్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అని పిలుస్తాము ఈ మెలనోట్రోపిక్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ని మన బాడీలో పిటిటరీ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ హార్మోన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ హార్మోన్ గా రిలీజ్ అయితే మెలనిన్ ఎక్కువైపోయి స్కిన్ డార్క్ ఉంటది ఒకవేళ ఈ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే మెలనిన్ తక్కువైపోయి స్కిన్ వైట్ ఉంటది ఓకేనా మరి హార్మోన్ ఎందుకు ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అని అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద జీన్స్ అనమాట అంటే జీన్స్ లేదా డిఎన్ఏ రెగ్యులేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో అందరు వైట్ ఉన్నారనుకో నువ్వు కూడా వైటే ఉంటావు అందరు బ్లాక్ ఉన్నావు అనుకో నువ్వు కూడా బ్లాకే ఉంటావు ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియలే మనకు కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ కలర్ కి సంబంధించిన జీన్స్ మన ఫ్యామిలీ నుంచే మనకు స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట సో కాబట్టి ఇదంతా ఏంటంటే హెరిడిటరీ ప్రాసెస్ అలాగే ఈ లూకోడర్మాన డిసీజ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద హెరిడిటరీ డిసీజ్ అండి స్కిన్ మీద అక్కడక్కడ వైట్ వైట్ ప్యాచెస్ వస్తాయి ఓకేనా ఈ ల్యూకోడర్మా డిసీజ్ నే ఇంకొక పేరుతో మనం విటిలిగో అనేసి కూడా పిలుస్తారు ఏమని కూడా పిలవచ్చు విటిలిగో సో ల్యూకోడర్మానే మనం ఇంకో పేరుతో విటిలిగో అని కూడా పిలుస్తాము సో రెండు బోత్ ఆర్ సేమ్ డిసీజెస్ ఓకే స్కిన్ ప్యాచెస్ అనమాట కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్ ఫోర్ స్కిన్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ కి ఓకేనా అండర్స్టూడ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ సో అర్థమైంది కదా ఈ క్వశ్చన్ సో షెల్ వి మూవ్ ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ అనిమల్ సెల్ క్రింది వాటిలో ఏది జంత
Okay. So done. What is the correct answer? Okay. So most of the people saying option uh, B is the correct answer. Ani. So choose them. Actually, man, ki cell biology lo chadu kunte. Animal cells ki, plant cells ki difference ane di manam ikar tells kordan chala important. Plant cells or animal cells are two okay laga onda vandi. So there is slight difference is there in between animal cell and plant cell. Enta difference anante. So ipur man ki animal cell ni kani petin di avaru, plant cell ni kani petin di avaru. So this is animal cell and plant cell. So, this is the light variations in the differences. Actually, plant cells are Robert Hooke and a scientist to plant cells. So, Robert Hooke and a scientist to plant cells. Animal cells are the same as 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 the Plant cells are not in a square shape and as per Lee and Huck, animal cells are not in a round shape. So, plant cells are not in a cell wall. Cell wall is not in a cell wall. Cell wall is in a cell wall. So, because of cell wall, plants are not tough. Stems and branches are hard. Why? Because cell wall. And animal cells lo maniki cell wall ane di manam observe chayam. So and also second point end ante plant cells lo maniki chloroplast ane pigment unto nandi. But animal cells lo chloroplast to leda plast plastids ane undau. Inka pote plant cells lo maniki end ante big vacuoles untai. Ante pedda pedda rictical ane bi untai. Animal cells lo aite ganaka maniki small vacuoles untai. Small vacuoles ante end ante chinna chinna rictical lo ane bi manaku animal cells lo untai. And plant cells lo centrioles ane undo, animal cells lo centrioles untai. Okay na centrioles an pilustam. So evi plant cells ke animal cells ke major differences. Meke kada options choose the mitochondria under narkada. Actually mitochondria ne di each and every living organism lo mitochondria unto nandi except to monira kingdom lo tappa. Okay, now, Monira Kingdom lo tappa, Migitha and Nitlo kuda mitochondria ane di untundi. So, Migitha animals lo undi kada, Monira lo leka pote inti, Migitha animals lo undi kada, mammals kaani, birds, reptiles, amphibians anni. Kabatti dinni consider chestam. Inka cell walls ane vi, cell wall ane di only plant lo undi, animal lo cell wall le dhani, ipde manam ikka rasam kada. So, kabatti maybe cell wall ane di manam ikka correct answer out undi. Inka pote ribosomes ane di. So even ribosomes कोड़ा plant cells, animal cells और रंडित लोग कोड़ा मनमु ribosomes ने आवश्यक हो चेस्टम। So आदि कोड़ा correct answer का दो। इनका cytoplasm, cytoplasm अंटे नंटे cell मध्य लो ओके जीव पदार्थ मुन्तुंडी। ये जीव पदार्थ अन्य मनम cytoplasm अने पिलुस्तम। ये cytoplasm even इधर इट में भी plant cell और animal cell वेटे लो इना सारे मनको cytoplasm मुन्तुंडी। So काबटे इकड़ animal cells लो लेन दे दंटे खाना कवचम लेदा cell वाला ने दी मात्रो animal cell लो उन्नदो मिगता three options mitochondria ribosome cytoplasm से animal cells लो उन्नटे so we can go for option two option two अने दी मान की question की correct answer आउट उन्नदी ये difference note चेस कोण्डी okay yes done so next question के लिए मा या next question which pair is not correctly matched ये जाता सरिगा सरी पोले दो, so options पीसी कल्चर, फिश, सरी कल्चर, आर्थवाम, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क, so इकड़ा four options सुनाए कदा, so fifteen seconds time, so answer चपंडी, hello money, hi श्रीकांत Okay, so here, एधि मनक्की correct, correct match इकड़ा, okay, is not, correctly matched कानिद एधि अन्नार कदा, not correctly matched अन्नाडु, actually PC culture अन्टे एंड अन्टे, fish breeding नी मनम PC culture अन्न पिलुस्तर अन्डि, so fish breeding, अन्टे चेपले योक्क पेंपकार्नी मनम एमन्टम, PC culture अन्टम, so चेपले योक्क अध्धेन अन्नी 
So Fisher's revolution is called blue revolution and study of fishes is called ichthyology and pilustam and fish culture ni manam PC culture and pilustam. Ala kakunda aquatic animals and it ni kuda manam penchute than the aquatic culture and pilustaru. Ante fishes, prawns, snail, ante water lo ye animals aite survey vautu untayo animals and it ni kalipi penchadani aquatic culture and antam. Only fishes ni matra me penchkoda ni PC culture and si pilustam. So, the first pair is the correct pair, so that is wrong. And the second one is the sericulture. Actually, sericulture is not a correct pair. The artuam culture is the name of 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 the So, silk of the name of the name of आह सिल्क उत्तरेट से मनम सिल्क वाम तो नहीं सिल्क उत्तरेट तैयार चेस तो उन्टम आ कल्चर नहीं सेरी कल्चर अनान्टम मरे आर्थो वाम कल्चर नहीं वर्मी कल्चर अनान्टम सो आर्थो वाम से नेवी मनको अनेलेडा कैटेगरी किन्तु कुछ है ओका इन्वर्टिब्रेस एंड आर्थो वाम तो कंपोस्ट कोड़ा तैयार चेस तरंडे ये and the natural tractors and good pillus to untaru. Tarvata Green Revolution Agriculture. Actually, Manaku, Man India lo MS Swaminathan Garu, Green Revolution ni Yenduk introduced Shesaru and te Mana Southern States low rice productivity in improved Chedanki, North States low wheat productivity in improved Chedanki. Actually, Green Revolution and the nineteen sixties low Ochindi, Upper Low. Kani Ipudu, Green Revolution and the entire agriculture products ki related ka Chesaru. So Kabati, agriculture green revolution is correct match. And white revolution, white revolution, who is the father of agriculture, I mean green revolution and in India lo MS Swaminathan and Chaptam, world lo aitha Norman Borlaag and Chaptam. And white revolution, white revolution and milk revolution ni manam white revolution leda milk revolution and pilustaru. So who is the father of white revolution and te Varghese Kurian, okay, Dr. Varghese Kurian. Dr. Varghese Kurian, he is the father of uh, like you know milk revolution and ACM and Pilustam. Actually, 1970 low, Dr. Varghese Kurian Garu, Gujarat low, Anandane state low, National Dairy Development Board ni establish Shesar and so National Dairy Development Board ni Gujarat low in establish Shesar Kabate, Apatnunchi Varghese Kurian ni mano, so father of milk revolution or white revolution and ACM and Pilchkuntu untam. So, now in the market, there are Amul Milk Powders, Amul Milk Packets, even if you have Amul Brand, there are National Dairy Development Board. And also, in India, there is a Jersey Owl. That Jersey Owl is not a Jersey Owl, it is not a Jersey Owl. We import from England to Jersey Owl. Why do we import from Jersey Owl milk productivity? National Dairy Development Board will import from India. तर वाता काराकुल शीप अने शीप गोटो इतना different kind of breedings ने मनों different countries नों ची milk को ऐसा में import चेस कोडम जरिएंदे the national dairy development board अंदर लोनी ओके ना so काबटी कड़ा मन को except to remaining three options को correct है काबटी so not correctly match डन्ना डू so option two अने दे मन की question की correct answer आउट उन्नत चपच्चू ओके ना yes next question skin is the respiratory organ of चर्मम देनिलो स्वास अवयवं, man, अर्थुवाम, snake, cockroach, 15 seconds time. Yeah, so time is up, so what is the correct answer? Time is not the answer, the answer is not the answer. लाइव लो उन्ना प्रति ओकरो क्वेश्चन के आंसर चेदान की ट्राई चेंडे ये इधर इट में भी राइट आर रॉंग व्हाटेवर इट में भी दिन मल्ली अलग उस डिस्कस चेस्टन काबटी मी माइंड लो ये आंसर रन्ना उतन दो आदमी चेप्ते अलग उस करेक्ट आउट है इकदा सो एंड अंटे पार्टिसिपेट आउट है एंड तो नेन communication avali aithe manaku class bore kottukunda untadi lekapothe ka sepu nidra vastadi asalu sunday kada chicken mutton baga tinu untaru so kabatti be concentrate be active so, skin is the respiratory organ. Charmam deni lo swas avayavam. Ippidu, swas endriyalu different different animals lo different kind of organs unta yandhi. Ippidu, well developed animals lo aite baga abiruddhi chandhina jenthu ullo aite. So, swas endriyalu rakarakalga develop ayu unta yandhi. 
ఇప్పుడు సమ్ అన్డెవలప్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ లైక్ అమీబా యూగ్లినా పారమేషియం ఇలాంటి వాటిల్లో సో వాటి బాడీ స్ట్రక్చర్ అంతా ఒకే సెల్ తోని ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మరి అలాంటి వాటిల్లో మండ్లాగా డైజెషన్ కోసం స్టమక్ రెస్పిరేషన్ కోసం లంగ్స్ కిడ్నీస్ ఇలాంటి ఆర్గాన్స్ ఉండవు సో మరి అలాంటి వాటిల్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఫంక్షన్స్ ని ఒకే సెల్ చేస్తుంది అది ఎలా చేస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం యాక్చువల్లీ మనకి స్కిన్ అనేది ఎవరిలో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ మ్యాన్ మ్యాన్ అంటే మనుషులు మీరే సో మీకు రెస్పిరేషన్ దేని త్రూ జరుగుతుంది మీకు తెలుసు కదా సో మనుషులలో రెస్పిరేషన్ వచ్చేసి మనకి మనకి లంగ్స్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందండి లంగ్స్ త్రూ రెస్పిరేషన్ కన్నా జరిగితే దాన్ని మనం పల్మోనరీ రెస్పిరేషన్ అనేసి పిలుస్తారు ఏమంటాం పల్మోనరీ రెస్పిరేషన్ పుపుస శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తారు తెలుగులో మీకు పల్మొనాలజీ స్టడీ ఆఫ్ లంగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ పల్మొనాలజీ కాబట్టి పల్మొనరీ అనే వర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు లంగ్స్ ఓన్లీ మీరు బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈవెన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా పల్మొనరీ వెయిన్ పల్మొనరీ ఆర్టరీ పల్మొనరీ వాల్ పల్మొనరీ వెజల్ ఇట్లా పల్మొనరీ అనే వర్డ్ చాలా చోట్ల వస్తుంది సో పల్మొనరీ అనే వర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లంగ్స్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో కాబట్టి మనకి రెస్పిరేషన్ లంగ్స్ త్రూ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని పల్మొనరీ రెస్పిరేషన్ లేదా పుపుస శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తారు స్కిన్ త్రూ కాదు సో కాబట్టి మనకు తెలుసు కదా మ్యాన్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సింది ఆ ఆప్షనే ఎందుకు మనం మనుషులయ్యండి కూడా మనిషిని ఎలిమినేట్ చేయకపోతే ఇంకా బాగోదు కాబట్టి మ్యాన్ దాన్ని ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఇంకా అర్తువాము స్నేక్ కాక్రోచ్ ఈ మూడిటిల్లో స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ ఎవరిలో జరిగే ఛాన్స్ ఉంది సో మోస్ట్లీ ఏంటంటేనండి ఏ అనిమల్స్కి అయితే స్కిన్ బాగా వెట్టుగా ఉంటుందో అంటే వాటర్లో సర్వైవ్ అయ్యే అనిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటిల్లో మనకి స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ మరి కాక్రోచ్ అనేది వాటర్లో ఎక్కువగా సర్వైవ్ అవ్వదు కాబట్టి కాక్రోచ్ ను కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఇంకా పోతే అర్తువాము స్నేక్ ఇవి రెండు వాటర్లో సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మోస్ట్లీ మనకేంటంటే స్నేక్స్ రెప్టైల్స్ అండి అంటే భూమి మీద పాకే జంతువులు కంప్లీట్ గా వాటర్ లో ఉండవు కొన్ని మాత్రమే వాటర్ లో ఉంటాయి దట్టు అర్తువాంతో పోలిస్తే రెప్టైల్స్ అనేవి వట్టి బ్రేస్ కదా వట్టి బ్రేస్ అంటే అర్తువామేమో ఇన్వర్టి బ్రే స్నేక్ అంటే వర్తి బ్రే సో ఇన్వర్టి బ్రేక్ అంటే వట్టి బ్రేస్ బాగా డెవలప్ అయ్యాయి డెవలప్ అయ్యాయి అంటే వాటి బాడీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు కదా మరి ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయి ఉంటే కూడా స్కిన్ ద్వారా ఎందుకు రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటాయి అవి జరుపుకోవు కదా అందుకే స్నేక్స్ లో కూడా ఏముంటాయి అంటే లంగ్స్ ఏ ఉంటాయి లంగ్స్ త్రూ స్నేక్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో కాబట్టి స్నేక్ కూడా ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఇంకా మిగిలింది ఆప్షన్ త్రీ అర్తువాం సో ఆప్షన్ టూ అర్తువాం అర్తువాం అనేది మనకి సాయిల్ లోపల బురియల్ చేసుకొని బ్యారోస్ లో నివసిస్తూ ఉంటది అండ్ ఆల్సో వాటర్ లో కూడా సర్వే అవుతూ ఉంటది స్కిన్ ఎప్పుడు వెట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అర్తువాం లో స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ గా జరిగితే దట్ ఈస్ లైక్ యూనో క్యుటానియస్ రెస్పిరేషన్ అని పిలుస్తాము ఓకే క్యుటానియస్ తెలుగులో చర్మ శ్వాసక్రియ అంటారు క్యుటానియస్ రెస్పిరేషన్ అని పిలుస్తాం ఈవెన్ లీచ్ జలగలో కూడా స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందండి మరి స్నేక్ లో లంగ్స్ త్రూ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అనేసి పిలుస్తారు అండ్ అర్తు కాక్రోచ్ లో అయితే రెస్పిరేషన్ వేటి త్రూ జరుగుతుంది అంటే ఇన్సెక్ట్స్ లో జరు ఐ మీన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏ కాక్రోచ్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా ట్రాకియా త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది దేంట్లో ట్రాకియా లేదా స్పిరాకిల్స్ ట్రాకియా లేదా స్పిరాకిల్స్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందండి ఈ ట్రాకియా లేదా స్పిరాకిల్స్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరిగితే దీన్ని మనం ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ అనేసి పిలుస్తారు ఏమంటాం ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ తెలుగులో అయితే వాయునాల శ్వాసక్రియ అనేసి పిలుస్తారు సో కాబట్టి మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అర్తువాం ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేసి చెప్పాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక క్వశ్చన్ ని చదివి ఆన్సర్ చూసేటప్పుడు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్ లో చెప్తున్నాను మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో కాదు గాని సో ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఆప్షన్ దీనికి కరెక్ట్ అవుతుందా అని ఆలోచించడం కంటే సో మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఆప్షన్ ని ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకే సంబంధం లేని ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు స్కిన్ కి మానవుడికి సంబంధమే లేదు కాబట్టి మ్యాన్ ని ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసేయాలి అట్లా ఎలిమినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు
ants kuda track yane. insects kitakal and track yane niraja. Yeah, so time is up. What is the correct answer? Uh, yes. Kuntamandi liver good answer antunaru. So liver, okay, chudam. So glaucoma is a disease of the glaucoma and the dash ki summon in china via the ante eyes ki summon in china disease ni glaucoma antar andi. Actually, e glaucoma disease ane the epudostundi glaucoma disease ane the yala ostundi ane kana manamikar choose kunte. So, if, for example, if we ice kada, so ice ki, ye the pressure ka feel out ayo. Okay, ice baga ye put the pressure feel out ayo. Apu ice anta kuda red color loke maripoi, uh, red leather blue color loke kuga convert out ayo. Okay, na light reddish color leather blue color loke mostly convert ayo. Glucoma ochna puru. Ekuga ITRs and navy release out to untayandi. So ITRs ye put the ekuga release out to untayo. Apu ice anta kuda manta put to burn out ayo. So that is a one kind of eye pressure ni manam glucoma ani pilus taru. Actually eyes ya la pressure feel out ay ante. So yavar ite ekko sepo baga TV choose to unta ro, ekko ga mobile phones choose to unta ro. So ala chipte ipuru live lo ni chelli po taray mo mobile student dhan ante. So ala kado anausranga ido YouTube shots, Instagrams, Facebook night night anta choose ta unta chodandi. Ekko sepo mobile phone lo choose na kore mo to nante. Abani kora radiations through work chasta ek abati. A radiations man eyes lo pal ki yelli eyes anta kora baga tired feel out ayan mata. So, dagger books, dagger pit con chadu kunapudu, yendaki bag eku expose out to napudu. So, it la radiation ski gani, like with eyes separate the bag of pressure feel out ayo, sariga sleep lay napudu, headache eku gown napudu, ilanti coni situations lay motunante, eyes bag of pressure feel out ayo. Yepudai the eyes bag of pressure feel out ayo, eyes anta kuda blue color loki, leather reddish color loki marpui, kani leku gaus tonta, eye tears baga produce out ayo. Actually, eye tears eku release ipote kuda, eye tears through body la una glucose. Salts and the good a bite kill pothe. You put the glucose salts a bite kill pothe. You put good a body dehydration a chance unto the unto none matter. So, Kabati, Dani Manam, glucoma disease and tam that is eye disorder and a simon and chapachu. Eye tears low on the enzyme a dandi lysozyme. Lysozyme and enzyme eye tears low unto the so eye tears ni produces a glands anti lacrimal glands. Lacrimal glands and avi eye tears ni produces thai. Okay na alaga. So, kabati, option 4 and the monkey question ki correct answer out on the next. Which of the following is a parasitic plant? So, Marchentia, kelp, mushroom, and teris. We tell you parasitic plant. Edi. 25 seconds time. Question ki time equich na correct answer chapal mari. Okay, time is up. Okay, chala mandi kara option C correct answer unto naru. So, option C, you have to answer the question. Which of the following is a parasitic plant? You have plant. You have to plant. Ante mokka kada ikkada unnadi. Mushroom mokka na. Ah, LKG pillow jepthar. Mushroom ane dhe enta That is like fungus. Mushroom is a fungus. Mushroom is not a plant. But option C, you have choose the Wrong kada adi. So, we have a parasitic plant and clear mention just the mushroom. So, mushroom and it is like fungus and mushroom is fungus, mushroom is not a plant. So, first time we eliminate chals in the dan eliminate chali. In the Migita option, same one, Marchentia, Kelp and Terris and F. Three options on Nikada. Actually, Marchentia and the end and te, Idoka algae and de. Okay, now Idoka algae. Algae is a Nikuda maniki aquatic plants and de. Aquatic plants and TV Samudra lalo never sees to untai. And not only Samudra lalo, water lo survey both to untai. Actually, e boomeda, e prapancham lo first to first to put in a plant savi and ante maniki, so algae san mata. Andulo no blue green algae lay the nili akupacha saivala manedi first to put in a mocha. So kabati marchantia and avi algae ski summon in chinavi. So algae san nikuda enchas the ante, what lo chlorophyll pigment untun the kabati photosynthesis lo involve food materials ni one ga prepare chess kuntai. 
సో మీకు అది పక్కన పెడితే కొంతమంది పారాసైట్ అంటే ఏంటో తెలుసో లేదో ఒకసారి దాని గురించి నేను ఇక్కడ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా యాక్చువల్లీ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుందండి సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ లో కొన్ని ప్లాంట్స్ రిలేషన్ లో ఉంటాయి కొన్ని ఏమో పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం ఓకే పారాసైటిక్ సింబయాటిక్ అండ్ సాప్రోఫైటిక్ ఇట్లా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సింబయాటిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అండి అంటే మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ టు ఈచ్ అదర్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఒక హోస్ట్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక గెస్ట్ హోస్ట్ గెస్ట్ ఇవి రెండు కూడా కలిసి రిలేషన్ లో ఉంటాయి రిలేషన్ లో ఉండి ఒక మ్యూచువల్ బెనిఫిషియన్ లో ఉంటాయి అనమాట దేని వల్ల దేనికి నష్టం ఉండదు ఇంకా ఒక దాని వల్ల ఇంకొకటి లాభపడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి రిలేషన్ ని సింబయాటిక్ రిలేషన్ అంటాం యాక్చువల్లీ మన బాడీలో మనతో పాటు ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది సింబయాటిక్ రిలేషన్ లో ఉందండి లివింగ్ రిలేషన్ దాన్నే ఈకొలై బ్యాక్టీరియా అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ ఈకొలై బ్యాక్టీరియా మన బాడీలో లార్జ్ ఇంటస్టైన్ లో ఉంటుంది కదా సో అది మనకి ఏం చేస్తుంది అని అంటే కే విటమిన్ ని బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ ని బాడీకి ఫ్రీగా రిలీజ్ చేసిస్తుంది మనమేమో దానికి ఫుడ్ షెల్టర్ ని ఫ్రీగా ఇస్తాం అట్లా రెండు ఏదో ఒక బెనిఫిషియన్ లో మ్యూచువల్ బెనిఫిషియన్ లో సర్వే అవుతాం అనమాట మనకు దాని వల్ల ఏం డిసీజెస్ రావు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏం నష్టం లేదు సో మనకేమో దాని వల్ల విటమిన్స్ వస్తాయి దానికేమో మన వల్ల ఫుడ్ షెల్టర్ ఫ్రీగా వస్తుంది అట్లా రెండు కలిసి ఒక రిలేషన్ లో ఉంటే దాన్ని సింబయాటిక్ రిలేషన్ అని పిలుస్తారు అది పారాసైటిక్ రిలేషన్ అనుకోండి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇంకోటి లాస్ అవుతుంది సో మోస్ట్లీ గెస్ట్ బెనిఫిట్ అవుతుంది హోస్ట్ లాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బాడీలో ఈకొలై నేను ఒక రిలేషన్ లో సింబయాటిక్ లో ఉన్నాం ఈకొలై కాకుండా వేరే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా గానీ వేరే ఏదైనా వైరస్ గానీ నా బాడీలోకి వచ్చింది అనుకోండి సో కరోనా వైరస్ వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే ఇప్పుడు నా బాడీ హోస్ట్ ఆ వైరస్ నా గెస్ట్ సరే గెస్ట్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి నేనేం చేస్తానంటే ఫుడ్ కోసం నా లంగ్స్ ఇచ్చేసిన షెల్టర్ కూడా పోయి లంగ్స్ లో ఉండి హ్యాపీగా సర్వైవ్ అవ్వని చెప్పిన అది నాకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏమి ఇస్తుంది డెత్ గానీ డిసీజ్ గానీ ఇస్తుంది అది నాకు బెనిఫిట్ ఆ అది నాకు లాస్ అంటే ఇక్కడ నేను లాస్ అవుతున్నా నా గెస్ట్ బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఇలాంటి రిలేషన్ ని మనం పారాసైటిక్ రిలేషన్ అని పిలుస్తాం శాప్రోఫైటిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే చనిపోయిన డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద పడి పెరిగే అనిమల్స్ ని శాప్రోఫైటిక్ రిలేషన్ అనిమల్స్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు శాప్రోఫైటిక్ రిలేషన్ లో మనకి మోస్ట్లీ ఫంగస్ అంటే మష్రూమ్ శాప్రోఫైటిక్ రిలేషన్ కి ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ ఫంగస్ లేదా మష్రూమ్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఏదైనా డెడ్ బాడీస్ కన్నా చనిపోతే ఆ డెడ్ బాడీస్ మీద ఫంగస్ లు బ్యాక్టీరియాస్ ఫామ్ అయ్యి డెడ్ బాడీస్ ని తింటూ డికంపోజ్ చేసి సాయిల్ లో కలిపేస్తూ ఉంటాయి అలాంటి రిలేషన్ ని శాప్రోఫైటిక్ రిలేషన్ తెలుగులో పూతికాహార పోషణ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు మనకి ఇక్కడ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ అన్నాడు కదా అంటే ఇప్పుడు పారాసైటిక్ అంటే నేనేం చెప్పా పారాసైటిక్ అంటే ఏదో ఒక హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయి పెరుగుతూ ఉంటే దాన్ని పారాసైటిక్ అని చెప్పా కదా ఇందాకే అంటే ఈ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ ఇండివిజువల్ గా సర్వైవ్ అవ్వదు అంటే అది ఫుడ్ ని ఓన్ గా తయారు చేసుకోదు యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ఆటోట్రోప్స్ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఓన్ గా ఫుడ్ ని తయారు చేసుకుంటాయి కానీ పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ మాత్రం డిపెండర్స్ ఏదైనా హోస్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి హోస్ట్ నుంచి ఫుడ్ ని వాటర్ ని తీసేసుకొని సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాంటి ప్లాంట్స్ ని పారాసైటిక్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టెరిస్ అండి ఈ టెరిస్ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు కొన్ని తీగ చెట్లు ఉంటాయి చూసారా తీగ చెట్లు ఏం చేస్తాయంటే ఏదైనా ఒక హోస్ట్ ప్లాంట్ ని తీసుకుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ ఉంది అనుకుందాం పక్కన సో ఈ టెరిస్ అనే ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే పక్క నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దీని గ్రోత్ అనేది పక్కన ఏదైతే హోస్ట్ ప్లాంట్ ఉందో ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ ని చుట్టేసుకొని దాని మీద పెరుగుతూ ఎగబాకుతూ పోతూ ఉంటది సో అలా పోతూ ఉండి ఏం చేస్తుంది అంటే హోస్ట్ ప్లాంట్ లో ఉన్న ఫుడ్ ని ఇది షేర్ చేసేసుకుంటది వాటర్ ని కూడా షేర్ చేసుకుంటది న్యూట్రిషన్ ని కూడా షేర్ చేస్తుంది అప్పుడు హోస్ట్ ప్లాంట్ కి ఫుడ్ తగ్గిపోతుంది ఫుడ్ తగ్గిపోతుంది హోస్ట్ కి నష్టం కదా అప్పుడు గెస్ట్ మాత్రమే బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ అలాంటి రిలేషన్ ని పారాసైటిక్ రిలేషన్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి ఇక్కడ టెరిస్ అనే ప్లాంట్ ఏదో ఒక హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో దాని నుంచి వచ్చే ఫుడ్ ని ఇది తీసుకుంటుంది ఫోటోసింథసిస్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కాదు ఈ టెరిస్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ టెరిడోఫైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అండి యాక్చువల్లీ టెరిడోఫైట్స్ అనేవి నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కదా
కెల్ప్ అనేది ఏంటంటే సముద్రాలలో ఉండే ఒక ఆల్గే ప్లాంట్స్ నే మనం కెల్ప్ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ కెల్ప్ ప్లాంట్స్ తోని మనం ఏం చేస్తామంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ఇలాంటి వాటిని కూడా తయారు చేస్తారు సో ఓషన్ వీడ్స్ అంటారు వీటినే ఓకే సముద్రపు యొక్క కలుపు మొక్కలు అని వేటిని అంటారంటే కెల్పుని అంటారు ఓకే ఓషన్ వీడ్ ఓషన్ వీడ్ అంటే కలుపు మొక్కలు సముద్రాల్లో ఉండే కలుపు మొక్కలు కెల్ప్ ఇంకా మర్చెంటియా అనేది కూడా ఇది ఒక రకమైన ఆల్గే అండి యాక్చువల్లీ ఓకేనా వాటర్లో సర్వైవ్ అయ్యూతూ ఉండే ఒక ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఒక నిమిషం తెలుగులో కూడానా ఎస్ చెప్తా తెలుగులో కూడా ఓకే టెర్మినాలజీస్ తెలుగులో యూజ్ చేయమని అడుగుతున్నట్టున్నారు చెప్తా ఓకేనా సో యాక్చువల్లీ పారాసైటిక్ అంటే పరాన్న జీవ పోషణ అంటారమ్మా సింబయాటిక్ అంటే సహజీవనం అంటారు శాప్రోఫైటిక్ అంటే పూతికాహార పోషణ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ద బ్యాక్టీరియల్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇంటూ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ ఇస్ కాల్డ్ నత్రజనిని నత్రజని సమ్మేళనంగా మార్చడాన్ని ఏమని అంటారు నైట్రోజనేషన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ నైట్రిఫికేషన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వా అందరూ ఒకే ఆన్సర్ చెప్తున్నారు ఈసారి సో అందరూ నైట్రిఫికేషన్ అంటున్నారు కదా సో నైట్రిఫికేషన్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ నైట్రిఫికేషన్ కాదు నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ సో ద బ్యాక్టీరియల్ కన్వర్షన్ అంటున్నారు కదా ఇక్కడ సో బ్యాక్టీరియల్ కన్వర్షన్ ఈ పాయింట్ అండర్లైన్ చేయండి మీరు ఇక్కడ సో ఇది యాక్చువల్లీ మీరు ఎయిత్ నైన్త్ స్టాండర్డ్స్ లో చదువుకొని ఉంటారు నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనే ప్రాసెస్ గురించి యాక్చువల్లీ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనే ప్రాసెస్ తెలుగులో నత్రజని స్థాపన లేదా నత్రజని స్థిరీకరణ అని పిలుస్తారు ఈ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది దేంట్లో జరుగుతుంది అని అంటే లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన మొక్కలు ఉన్నాయి కదా లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుందండి యాక్చువల్లీ మనకి లెగ్యుమినేసి ప్లాంట్స్ కింద ఏ లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీ కింద ఏ ప్లాంట్స్ వస్తాయంటే పల్సస్ వస్తాయి అనమాట పల్సస్ అంటే పప్పు దినుసులు అంటారు తెలుసా అంటే గ్రౌండ్ నట్ కానీ దాల్ కానీ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పప్పులు కిచెన్ లోకి వెళ్ళారా ఎప్పుడన్నా కిచెన్ లో మనకి పల్సస్ ఉంటాయి ఓకే కిచెన్ ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు మేడం అంటారా ఆ కిచెన్ లో ఉండే పల్సస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవి ఆ లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ లోని మనకి ఏముంటాయంటే రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఈ రూట్ నాడ్యూల్స్ నే మనం వేరు బుడిపెల్లు అని పిలుస్తారండి ఈ వేరు బుడిపెల్లో రైజోబియం అనే ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఏం బ్యాక్టీరియా రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఈ రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే సాయిల్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని తీసుకొని నైట్రోజన్ ని తీసుకొని నైట్రైట్ నైట్రేట్ కాదు ట్రైట్ చూడండి నైట్ రైట్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ప్లాంట్ కి ఇస్తుంది సో ప్లాంట్ కి ఇచ్చి ప్లాంట్ గ్రోత్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో బేసిక్ గా మొక్కలు పెరగాలి అంటే ప్లాంట్స్ బాగా గ్రో అవ్వాలంటే నైట్రోజన్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి ఇప్పుడు మన బాడీ పెరగాలి అని అంటే మజిల్ ఫార్మేషన్ కి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎలా అవసరమో ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలి అని అంటే నైట్రోజన్ చాలా అవసరం ఎప్పుడైతే సాయిల్ లో నైట్రోజన్ స్కేర్సిటీ ఉంటుందో అప్పుడు ప్లాంట్స్ సరిగా గ్రోత్ లో ఇన్వాల్వ్ కావు అలాంటప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా పొలంలో మొక్కలు సరిగా పెరగలేదంటే ఒక బ్యాగ్ యూరియా తీసుకెళ్లి చల్లేస్తారు కదా యూరియా అంటే ఏంటది నైట్రోజనే కదా మళ్ళీ యూరియా చల్లిన తర్వాత ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది అంటే నైట్రోజన్ ఉంటేనే ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది సో ఇట్లా దీనికి కావలసిన నైట్రోజన్ ని ఇచ్చే బ్యాక్టీరియా ఏదంటే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేసి మనం చెప్పొచ్చు ఈ రెండు కూడా ఇందాక మనం చెప్పినట్టు సింబయాటిక్ రిలేషన్ లేదా సహజీవనంలో ఉంటాయండి సహజీవనం అంటే ఏమని చెప్పాం మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ టు ఈ చదర్ అన్నాం కదా సాయిల్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని తీసుకొని ప్లాంట్ కి ఇచ్చేది బ్యాక్టీరియా మరి ప్లాంట్ లో ఫుడ్ షెల్టర్ ని రెండు తీసుకొని ప్లాంట్ లో సర్వైవ్ అయ్యేది బ్యాక్టీరియా అర్థమైందా ప్లాంట్ కేమో నైట్రోజన్ ఇస్తుంది అది ప్లాంట్ కి బెనిఫిట్ ప్లాంట్ ఏమో బ్యాక్టీరియా కి ఫుడ్ షెల్టర్ ఇస్తుంది అది బ్యాక్టీరియా బెనిఫిట్ అట్లా రెండు కూడా మ్యూచువల్ బెనిఫిషన్ లో ఉంటాయి ఈ రిలేషన్ ని సింబయాటిక్ అంటాం ఈ నైట్రోజన్ ని ప్లాంట్ కి ఇవ్వడాన్నే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా నత్రజన్ స్థాపన అనేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం 
సో పల్సస్ ప్లాంట్ అన్నిటిలో కూడా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి ఎందుకు ఇప్పుడు పల్సస్ అంటే ఏంటంటే పల్సస్ అంటే పప్పు దినుసులు కదా పప్పు దినుసులు అన్ని ప్రోటీన్ కి రిచెస్ట్ సోర్స్ మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా ఎందుకు పల్సస్ లోనే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి రైస్ లో ఎందుకు లేదు వీట్ లో ఎందుకు లేదు వేరే ప్లాంట్స్ లో ఎందుకు లేదు పల్సస్ లోనే ఎందుకు ఉంటాయి అని అంటే యాక్చువల్లీ మనకి ప్రోటీన్ ఫుడ్ కావాలి అంటే ప్రోటీన్స్ లో ఉండాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏంటి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ సల్ఫర్ నైట్రోజన్ అనే ఎలిమెంట్ దేంట్లో అయితే ఉంటుందో అదే ప్రోటీన్ కి ఎగ్జాంపుల్ వితౌట్ నైట్రోజన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రోటీన్ ఓకే నైట్రోజన్ ఉంటేనే అది ప్రోటీన్ సో పల్సస్ అన్నిట్లో ఎందుకు ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే పల్సస్ లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా బ్యాక్టీరియా నైట్రోజన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ నైట్రోజన్ ఉండడం వల్లనే పల్సస్ అన్ని కూడా ప్రోటీన్స్ కి రిచెస్ట్ సోర్స్ అని చెప్పుకుంటాం సో కాబట్టి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏదో ఫర్టిలైజేషన్ అంట ఫర్టిలైజేషన్ కి నైట్రోజన్ కన్వర్షన్ కి సంబంధమే లేదు కదా ఫర్టిలైజేషన్ అనేది పలదీకరణ అంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో రావాల్సిన టెర్మినాలజీ ఇక్కడ వచ్చింది సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఫస్ట్ నైట్రోజనేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ లో నైట్రోజన్ గాని యాడ్ అయితే దాన్ని నైట్రోజనేషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ కి ఆక్సిజన్ యాడ్ అయితే మీరు ఆక్సిడేషన్ అనేస్తున్నారు కదా అలాగే ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ కి నైట్రోజన్ గాని యాడ్ అయితే దాన్ని మనం నైట్రోజనేషన్ అని పిలుస్తాము సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ నైట్రేట్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి నైట్రోజనేషన్ అనకూడదు నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేసి మనం చెప్పాలి సో వీ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డన్ హలో వెంకట్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండిజియస్ డెవలప్డ్ రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశపు మొట్టమొదటి దేశీయంగా అభివృద్ధి పరిచిన వైరస్ వ్యాక్సిన్ పేరు ఏమిటి సో రోటోమిడ్ రోటావాక్ రోటాసిడ్ అండ్ రోటావాక్ రోటోవాక్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రోటా వైరస్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ కాంపౌండ్ గురించి అడిగారు వినయ్ క్వశ్చన్ లో సో కా నైట్రోజన్ కూడా కాంపౌండ్ నైట్రేట్ కాంపౌండే కదా అది దట్ టు బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది ఓన్లీ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లోనే మిగతా దేంట్లో ఉండదు మీకు కీ పాయింట్ ఆడ బ్యాక్టీరియా అని పట్టుకోవాలి అండర్లైన్ చేయాలి బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ అ కీ వర్డ్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ రోటా వ్యాక్సిన్ రోటా వైరస్ కి కనిపెట్టిన వ్యాక్సిన్ ఏది అని అడుగుతున్నారు కదా మన ఇండియాలో యాక్చువల్లీ రోటా వైరస్ ఈ వైరస్ వల్ల ఏం డిసీజ్ వస్తుంది అని అంటే డయేరియా అనే డిసీజ్ వస్తుందండి ఏం డిసీజ్ డయేరియా డయేరియా అంటే ఏంటంటే లైక్ యునో లూజ్ మోషన్స్ అదొక డైజెషన్ సిస్టమ్ డిసీజ్ మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా డయేరియా వస్తుంది ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళలో కూడా డయేరియా వస్తుంది యాక్చువల్లీ సో లూజ్ మోషన్స్ అనమాట సో అంటే ఫుడ్ అనేది సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వకుండా వామిటింగ్స్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం లూజ్ మోషన్స్ ఎక్కువగా అవ్వడం లైక్ కలరా సిమ్టమ్స్ అలాంటి ఒక డిసీజ్ ని కాజ్ చేసే వైరస్ ఏది అంటే రోటా వైరస్ అని చెప్తారు ఈ రోటా వైరస్ కి మనం ఏం వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి అంటే రోటా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి ఓకేనా దట్ ఈస్ రోటా వ్యాక్సిన్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రోటా వైరస్ కి వేసుకున్న వ్యాక్సిన్ రోటా వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడైనా సరే వ్యాక్సిన్స్ డిసీజెస్ రాకముందే వేసుకోవాలండి డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత కాదు డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మెడిసిన్స్ వేసుకోవాలి డిసీజ్ రాకముందు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో ఆ డిసీజ్ వచ్చినా కూడా దాని మీద ఫైట్ చేసే ఆ పవర్ అనేది మీ బాడీలో బిల్డ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ని కనిపెట్టింది ఎవరండి హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ని కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎవరు ఎడ్వర్డ్ జర్నర్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ డిస్కవర్డ్ బై ఎడ్వర్డ్ జర్నర్ ఫర్ స్మాల్ పాక్స్ డిసీజ్ స్మాల్ పాక్స్ డిసీజ్ కి స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ని ఫస్ట్ కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎడ్వర్డ్ జర్నర్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ నైన్టీ సిక్స్ అప్పటి నుంచి ఎడ్వర్డ్ జర్నర్ ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ అని పిలుస్తాము ఓకే వ్యాధి నిరోధక శాస్త్రం యొక్క పితామహుడు అని పిలుస్తారు ఫాదర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ అనేసి పిలుస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ డాష్ ఈస్ ద ఆర్గనైజింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ ఇన్ అవర్ బాడీ డాష్ అనేది మన శరీరంలో నిర్వహించే మరియు ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం
या तो करेक्ट आंसर एंड प्रासेंग से आफ् इन अवर् बाडी मन बाडी ए प्रासेस अना मन चे प्रती ऐक्टी की रीजन मन बाडी अंत नर्वस् सिस्टम अंत नर्वस् सिस्टम में मन की ब्रेन उबी ब्रेन इज़ द करेक्ट आंसर इपड़ नी बाडी हार्ट बा पे लंग्स इंका बा पे स्टमक सूपर उ मरी ब्रेन तीसान फर् एग्जापल नी बाडी नीचे ब्रेन तीस एम ते नीक एम चस्व नु अवना लेदा वितौट ब्रेन ब्रेन मन बाडी आ ब्रेन पंच फर् एग्जापल नमला उन्ना कोमा बेड मीद अला पड़को उन्ना नी बाडी जगे फंक्षन नीत नी चुटपा जगे ऐक्टी नीकेमाना नीकेमाना असल ओके अंत एदो रेस्परेशन जो डेड बाॉडी उन्नी सो मन को ये ऐक्टिविटीस ये प्रासेंग मन बाडी जरगव जरना मन सो काबी ब्रेन अने सो मेजर प्रासेंग से आफ द बाडी अने पीलार सो ईवेन ने एदो इनफर्मेसन इतना बयालजी गुरी मेरा आ इनफर्मेस मत रिसीव चुस्को रिसीव चुस्क इनफर्मेस एक्की पंपर ब्रेन के कदा पंप आ ब्रेन मल्ल एम चेस्ट ब्रेन कंट्रोल उ सेंचुरी आर्गा अरे सड़े कदा सड़े क्लास के इलांट फीलिंग्स अभी माने मंच क्लास विन अंजी इट इज़ लाइक यूजफु सैशन कदा नीक अट्ठे नी ब्रेन नीक चेत दे नी इय की चेत अब इयर को ऐक्टिवेटे विंट कांसट्रेटे अंत मन जैसे प्रती ऐक्टिविटी की कूड़ रीजन एंटे नर्वस् सिस्टमे दू ब्रेन अंदे प्रासेंग से पीलार ब्रेन ब्रेन लेकिन एमी जरगो सो स्टडी आफ् ब्रेन इज़ काल फ्री नॉजी अ पीलार है ब्रेन ओक अध्ययन शास्त्रा फ्री नॉजी अ पीलार मन बाडी ब्रेन वो फोर्टी हड्रेड ग्राम वेट उ दीने से सैकंड बिग्गेस्ट आर्गा पीलार फस्ट बिग्गेस्ट आर्गा वे स्कि फोर केजी वेट उ सैकंड बिग्गेस्ट आर्गा इज ब्रेन फोर्टी हड्रेड ग्राम उ मेलो एंत थर्टी सी फाइव ग्राम मेल्ल उ फीमेल्ल ब्रेन वेट वो ट्वेलव सी फाइव ग्राम फीमेल्ल ब्रेन वेट उच्चु ओके ना इंक ब्रेन थ्री पार्ट उ सेरब्रम मिड ब्रेन सेरबेलम इवन चुटी तरवा स्टमक स्टमक मन तिना फुड डैजन सिस्टम में इनवाल्व अवटा ऐक्चुअली विषय दसा मेडन चारे मन बाडी स्टमक ने सैकंड ब्रेन अलस्तर ओके ना चपाले न्यूरा ब्रेन कटे स्टमक उठाएट इपड़ फर् एग्जापल स्टमक निग फु फुड तिन्क फुल फुड तिटेमन ब्रेन आटोमेट लेजी मोडद ओके स्ली मोडद का सब पड़को स्लीपे बहुत कदा अच्छा अंत स्टमक साफाइड उल आलोस्ट ब्रेन साफत और ब्रेन बालेदन एदो स्ट्रेस डिप्रेषन एदो प्रेजर बाधो उन्ना अब आकल वे अंत ब्रेन बालेकते पापम स्टमक एम फील आकल वेयन सो अट्लामेंटे रेडू कोआर्डन वर्क उ सो अंदे स्ट अंदे एपड़ू फुल स्टमक तीन मध्यान एपड़ फुल तीनो अब निद्र तप यी राटिस्फे आटोमेट इदेमी अभी साफ अव ट्रई जो रिलाक्स अव ट्रई जो दी ऐक्ट उ दी एमटी उ ओके एम टी उ अब ऐक्ट उ दाने फुल इधन ऐक्टिवे इष्ट इक लंग्स स्टडी आफ् लंग्स इज का पलमनजी अटार स्टडी आफ् स्टमक इज काल गैस्ट्रो एंटरजी अलस्तर अं मन बाडी एम टी स्टमक वेट एंता अंत सी ग्राम उ एम टी स्टमक वेट तिन्न तरह का तिनाक तिटारो नागट दिल तिना तरह स्टमक एनलारज अवतार बैग अलस्तर ओके इक पीकल वरक तीन एना तीन कदा का दिन लिमट वरकू ती लेको पगल पे ओके अंत सो सी ग्राम एम टी स्टमक वेट उ सो लंग्स पलमनजी ले प्लूरजी अलस्तार है अंड स्टडी आफ् लंग्स इज़ का पलमनजी प्लूरजी सैवन हड्रेड नीचे थौज ग्राम्स उ लंग्स मन बाडी रईट लंग कंपेर दफ्ट वन इंक हार्ट स्टडी आफ् हार्ट इज़ काल कॉर्जी अ पीलार सो हार्ट वो बाडी थ्री हड्रेड ग्राम उवे फीमेल्लो हार्ट वेट एंता अंत टू ए ग्राम उंता टू ए सो काबी क्वेश्चन की आपशन सी करेक्ट आसर नैक्स्ट साफ्रॉन्ज अपटेड फ्रम विच पार्ट आफ द प्लांट कुंकुम पुव मोख ओक ये भागम नीं स्टिग्मा कीलाग्रम ऐंथर परागकोशम स्टाम केसरम 
Polen, Pupodi. Correct answer, 20 seconds time. Uh, time is up. So actually saffron. Saffron ante kunkumpu vandi. So kunkumpu vandi plant yokka ye bagamu ante plant yokka stigma an maata. Stigma ane de end ante flower la onna yokka part. So basic ga stigma oche si female reproductive part andi. So yipad female reproductive part eem unntu undi plants lo. This is like female reproductive part an pilus tharu. E budu pelag undi chusa ra. Dinne manam stigma ane pilus tharu. Telugu lo dinne kilogram antam. Okay, stigma le da kilogram antamu. And e tube la gundi choose ara. E tube ni style le da kilam anipilustamu. And kinda unna e reproductive part ni ovary le da andashya antam. E ovary slope la unna ah chine chine rounds ni ovule le da egg le da andalu anipilustaru. E entire part ni antar ante female reproductive part anipilustaru. Okay, na? So, kabatti, stigma ane di, saffron le da kunkumpu vane di, dhen ni nch ochi ndi, ee pain a unna stigma ane nch ochi ndi ane saadda. Inka male organ se la unta yante, female organ ki, puppodi renu ulu le da, paraga kosha la nevi ila unta yi male organs. Eppida yate pollination jaru ta do, so ee male organ la unna pollen grains ane stigma me da panna pudu, stigma ane nch stale ane nch vila travel jesthu, ovaries lo unna ovial lo ke li fertilization jaru ta nana maata. So, ee di flower yokka body parts ane di, so, stigma आंटे female part योक्का, female reproductive part योक्का part नी मनम stigma आंटम, अक्कर नुँची मनम saffron नी collect चेस्तम. इंक anther, pollen, stamen आंटे एंटी. So, actually anther आंटे एंट आंटे, so इपड़ मनक्की, दीन नी मनम एम आंटार आंटे filament आंटार. इद एंट आंटे male reproductive part आंटे. This is male reproductive part. दीन पैना anther अने இது பராக கோஷம் இப் பராக கோஷம்லோ புப்படி ரேனுவில் உண்டை லேதா பராக ரேனுவில் உண்டை வீட்டினி போலன் கிரைன் சன் பிலுச்தாரு ஓகனா வீட்டினி போலன் கிரைன் சன்டாரு இதையமோ மேல் பார்ட்டு அதையமோ female பார்ட்டு so cross pollination ஜரிகின் அப்படு ஒக்க flowerல ஒன்ன போலன் கிரைன்சு இங்கோ flowerல Cameron सेरेटोनी नने हार्मोन उन्टुंदी इए हार्मोन नी मनम एमन पिलुस्तारू अंटे हैपी हार्मोन अनेसी पिलुस्तार अंडे हैपी हार्मोन अंटे बॉडी ला उन्ना स्ट्रेस्स डिप्रेशन लेवल्स नी कंट्रोल जेस्तू उन्टदी सो बागा � इट्स ओके ले मार्च बोते सितंबर उससे दे सो ये दिगाक पो दिन को एग्जाम आई तो दे इलाकों ने को निविशाल इजी का लाइट का दिस कुंटा रो तो यें दो को नंटे दैट इज लाइक हार्मोन सिंबलेंसेस सेरेटोनिन हार्मोन एक को रिलीज़ आई थे मोर हैप्पी का उन्टा रो तक को रिलीज़ आई थे तक को हैप्पी का उन्टा र so, pregnant ladies की saffron एंदी की स्थार अंजब कुन्नाम? So, Mahesh Babu लाग, Milky Boy, Thamana लाग, Milky Beauty लांटी, पिल्लल बुट्टा लानिक आदू. एंदी की स्थार अंटे, pregnant woman लो, happy hormone एक्कुगा release शेड़ा निकी. Happy hormone एक्कुगा release एथे, woman most happiest woman गा उन्टे, आ, baby मीत कुड, impact बड़ी, पुट्टे baby गुड, healthy � ओके आलमोस्ट अंदर की हेड्स तो नहीं पुड़ता रो बट सस्टेन हन माटा तो दैट इज लाइक स्टिग्मा ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए हेरिडेटरी डिसीज़ इन विच द ब्लड डस नॉट क्लॉट अंडर द एफेक्टेड पर्सन में ब्लीड इवन फ्रॉम ए स्मॉल कट इज़ कॉल्ड 
రక్తం గడ్డకట్టని మరియు బాధిత వ్యక్తి చిన్న గాయంలో కూడా అధిక రక్తస్రావం కావచ్చు ఇది ఏ వంశ పార్యపర్య వ్యాధి హీమోఫిలియా లుకేమియా హెమరేజియా నన్ ఆఫ్ ది అబో తెలుగులో హీమోఫిలియా లుకేమియా రక్తస్రావం పైవేవి కాదు ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం బోలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ డన్ ఏమో ఈసారి మాత్రం అందరు ఒకే మాట మీద నిలబడి ఉన్నారు అందరు ఒకే ఆన్సర్ చెప్పారు ఆప్షన్ వన్ అని ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక స్మాల్ కట్ మనకి యాక్చువల్లీ బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వెజల్ త్రూ ట్రావెల్ అవుతుంది కదండి ఇలాగా సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజల్స్ త్రూ ట్రావెల్ అవుతుందో నీకు ఇక్కడ వెజల్ ఆర్టరీ కానీ వెయిన్ కానీ ఏదైనా చిన్నగా కట్ అయిపోయినా కూడా ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది బాగా రిలీజ్ అయిపోతుంది బయటకి సో బ్లడ్ అనేది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిపోతుందో యాక్చువల్లీ వెజల్ నుంచి బ్లడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోవాలండి ఒకవేళ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకపోతే సో బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎక్కువ బ్లీడ్ అయిపోతే ఏమవుతుందంటే నీ బాడీలో బ్లడ్ అంతా తగ్గిపోతుంది ఎవరికైతే బాడీ నుంచి బ్లడ్ బయటకు వచ్చి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కూడా ప్లాట్ అవ్వకుండా హెవీ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూనే ఉందో వాళ్ళకి హిమోఫిలియా ఉన్నట్టు లెక్క ఆ హిమోఫిలియా డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్యూర్ హెరిడిటరీ డిసీజ్ అంటే డిఎన్ఏస్ లేదా జీన్స్ చేంజెస్ వల్లనే వంశ పారపర్యంగా వచ్చే వ్యాధి అంతేకాని మధ్యలో నీకు ఏ రీజన్ వల్ల ఆ డిసీజ్ రాదు సో కాబట్టి హీమోఫిలియా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ హీమోఫిలియాలో ఓన్లీ ఉమెన్సే క్యారియర్ ఉంటారండి మెన్ వచ్చేసి క్యారియర్ ఉండరు ఓన్లీ ఉమెనే హీమోఫిలియాకి క్యారియర్ ఉంటారనమాట మెన్ కి క్యారియర్ ఉండరు సో దీనికి సంబంధించి ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్ మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుంది సో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హీమోఫిలియా గురించి మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇప్పుడు ఫాదర్ హీమోఫిలియా పాజిటివ్ ఉండి మదర్ హీమోఫిలియా క్యారియర్ ఉంటే ఎంత పర్సెంట్ మంది వాళ్ళకి పుట్టబోయే పిల్లలకి హీమోఫిలియా క్యారియర్స్ గానీ పాజిటివ్ గానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో అది మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుంది అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత లుకేమియా లుకేమియా అంటే ఏంటంటే మీకు పేర్లోనే ఉంది ల్యూకో అనే వర్డ్ ఎక్కడొచ్చినా డై బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను వైట్ అనేసి సో లుకేమియా అంటే ఏంటంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ కి వచ్చే ఒక క్యాన్సర్ ని మనం లుకేమియా అంటారండి సో ఈ లుకేమియా ఎలా వస్తుంది అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఇస్ కాల్డ్ లుకేమియా అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్ లో మనకి ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ వరకు డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ఉండాలండి ఈ కౌంట్ కంటే కూడా డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ పెరిగిపోతే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బియాండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ మనం ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడు మన బాడీలో ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు కానీ లుకేమియా డిసీజ్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ వరకు డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ పెరిగిపోతాయండి సో ఇంకా ఏ లెవెల్లో బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి మన బాడీలో డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ కౌంట్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో దాని అర్థం ఎందుకు పెరుగుతుంది ఆల్రెడీ కొంతమందికి డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎందుకు డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ కౌంట్ పెరిగితే ఎందుకు వస్తుంది మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటే మన బాడీలో పోలీస్ మెన్ సెల్స్ లేదా సోల్జర్ సెల్స్ అని వేటిని పిలుస్తాం డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ని కదా అంటే నీ బాడీలోకి ఎప్పుడన్నా ఏదైనా యాంటీబాడీ వస్తే ఐ మీన్ యాంటీజెన్ వస్తే బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఏమైనా వస్తే ఆ బ్యాక్టీరియాస్ ని వైరస్ ని కనిపెట్టి వాటి మీద ఫైట్ చేసే ఆ ఫైట్ చేసే సెల్స్ మన బాడీలో డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ అందుకే వాటిని పోలీస్ మెన్ సెల్స్ అన్నావు ఫైట్ కూడా చేస్తున్నాయి చంపేస్తాయి అందుకే సోల్జర్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తావు ఇప్పుడు ఒకవేళ నీ బాడీలో వైరస్ అనేది మంచి స్ట్రాంగ్ వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి వైరస్ స్ట్రాంగ్ ఉండి బాడీలో ఇమ్యూన్ పవర్ తక్కువ ఉంటే ఈ వైరస్ ఇమ్యూన్ పవర్ ని చంపేసి బాడీ అంతా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది లేదా ఇమ్యూన్ పవర్ స్ట్రాంగ్ ఉండి వైరస్ గన వీక్ ఉంటే ఇమ్యూన్ పవర్ వైరస్ ని చంపేసి నీ బాడీని డిసీజ్ నుంచి సేవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వైరస్ స్ట్రాంగ్ వైరస్ నీ బాడీ లోకి వస్తుందో అప్పుడు డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ దీని మీద ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆల్రెడీ ఉన్న ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ కౌంట్ సరిపోక ఇంకా ఎక్కువ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని మరీ దాని మీద ఫైట్ చేసి వాటిని చంపేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే నీకు డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ బాడీలో పెరిగాయి అని అంటే దాని అర్థం నీ ఇమ్యూన్ పవర్ కెపాసిటీకి మించి
ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి దీనికి ఓకే ఇంకా హెమరేజియా కే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ని హెమరేజియా అంటారండి అందుకే కే విటమిన్ ని యాంటీ హెమరేజియా విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు సో కే విటమిన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ విటమిన్ కదా ఎప్పుడైతే కే విటమిన్ తగ్గిపోతుందో అప్పుడు బ్లడ్ అనేది క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గిపోయి హెవీ బ్లడ్ ఫ్లో అయిపోయి నీ బాడీలో బ్లడ్ తగ్గిపోయే ఆ డిసీజ్ ని రక్తహీనత లేదా హెమరేజియా అంటారు తెలుగులో రక్తహీనత అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ద లెగ్ బోన్స్ ఆర్ మానవ శరీరంలో కాలు ఎముకలేవి హ్యూమరస్ అండ్ ఫీమర్ టిబియా అండ్ ఫిబ్యులా ఫిబ్యులా అండ్ అల్నా టిబియా అండ్ రేడియస్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ ఓకే సో లెగ్ లో ఉన్న బోన్స్ ఏవి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ సో లెగ్ లో ఏ బోన్స్ ఉంటాయి సుధీర్ చెప్పు మనకి యాక్చువల్లీ లెగ్ లో థర్టీ బోన్స్ ఉంటాయి థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అంటే అందరికి రెండే కదా లెగ్స్ ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయా సో ఈచ్ లెగ్ లో థర్టీ బోన్స్ ఉంటాయి సో థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఈస్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ సిక్స్టీ అంటే లెగ్స్ లో మనకి యాక్చువల్లీ సిక్స్టీ బోన్స్ ఉంటాయండి సో ఏంట ఆ లెగ్స్ లో ఉన్న సిక్స్టీ బోన్స్ అని అంటే సో ఫస్ట్ అప్పర్ లెగ్ అప్పర్ లెగ్ అంటే థైస్ అండి సో థైస్ లో ఒకే బోన్ ఉంటది దాన్నే ఫీమర్ బోన్ అనేసి పిలుస్తారు ఓకేనా థైస్ లో ఒకే బోన్ ఉంటది దట్ ఈస్ లైక్ యునో ఫీమర్ యాక్చువల్లీ ఫీమర్ అనేది మన బాడీలో స్ట్రాంగెస్ట్ లాంగెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ బోన్ అనేసి పిలుస్తారు స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఏదన్నా ఫీమరే లాంగెస్ట్ ఏది అన్నా ఫీమరే బిగ్గెస్ట్ బోన్ ఏదన్నా కూడా ఫీమరే అప్పర్ బాడీ వెయిట్ అంతా ఫీమరే బేర్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ అని అంటాం యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ మన బాడీలో ఫ్యాట్ గైనింగ్ ఏరియా ఏది అంటే అప్పుడు బో అప్పర్ బాడీ కొంతమందికి ఫ్యాట్ స్టమక్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఉంటుంది కొంతమందికి థైస్ లో స్టోర్ అవుతుంది కొంతమందికి ఏమో సైడ్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే మోస్ట్లీ ఫ్యాట్ గైనింగ్ ఏరియా అప్పర్ బాడీనే కదా అప్పర్ బాడీ ఎంత ఫ్యాట్ ఎక్కువైతే ఆ ఆ వెయిట్ అంతా కూడా బేర్ చేసేది లెగ్స్ లో ఉన్న ఫీమర్ బోనే కాబట్టి ఫీమర్ వెయిట్ ని బేర్ చేయలేక వీక్ అయిపోతుంది కొన్ని రోజులకి అందుకే బాడీలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంచుకోకూడదు సో దిస్ ఈస్ స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఇంకా లోయర్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు కింద థైస్ తర్వాత లోయర్ లెగ్స్ లో మనకి టూ బోన్స్ ఉంటాయండి ఏంటా టూ బోన్స్ అంటే టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా టిబియా ఫిబ్బిలా ఇలా రెండు బోన్స్ ఉంటాయి తర్వాత లోయర్ లెగ్స్ తర్వాత యాంకిల్ ఉంటది ఓకే యాంకిల్ చీలమండ అంటారు యాంకిల్ లో టోటల్ గా సెవెన్ బోన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమంటారు అంటే టార్సల్స్ అని పిలుస్తారు సెవెన్ బోన్స్ ని టార్సల్స్ అంటాం యాంకిల్ తర్వాత ఫూట్ ఉంటుందండి పాదము సో పాదం యాక్చువల్లీ పాదంలో మనకి ఫూట్ అంటే ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా లెగ్ లో కూడా ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క ఫింగర్ కు ఒక్కొక్క బోన్ ఎల్లు ఉంటది సో ఫూట్ లో కూడా మనకి ఫైవ్ బోన్స్ ఉంటాయి ఇవి యాంకిల్ పైన ఫూట్ ఉంది అంటే టార్సల్స్ పైన ఈ బోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మెటా టార్సల్స్ అనేసి పిలుస్తారు ఏమంటారు టార్సల్స్ పైన ఉన్నాయి కాబట్టి మెటా టార్సల్స్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ పోతే ఫింగర్స్ సో ఫింగర్స్ లో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి ఫోర్టీన్ బోన్స్ యాక్చువల్లీ మనకు లెగ్ ఫింగర్ లో అయినా ఫోర్టీనే హ్యాండ్ ఫింగర్ లో అయినా ఫోర్టీనే సో ఇప్పుడు ఈ ఫింగర్ చూస్తే ఈ ఫింగర్ కి ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్ వరకు ఒక బోన్ ఉందండి నేను దీన్ని ఇలా బెండ్ చేశా పైన ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంకో బోన్ కూడా ఉంది ఇలా బెండ్ కూడా చేశా చూడండి ఇలా ఇలా చేశాను ఇలా కూడా చేశా అంటే ఒక్కొక్క ఫింగర్ లో త్రీ త్రీ బోన్స్ ఉన్నాయి అట్లా ఫోర్ ఫింగర్స్ లో త్రీ త్రీ ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎక్సెప్ట్ తంబ్ ఇది లిటిల్ ఫింగర్ కాబట్టి దీంట్లో ఓన్లీ టూ నే ఉంటాయి సో కాబట్టి ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బోన్స్ ఫింగర్ లో ఉంటాయి ఈ ఫింగర్ బోన్స్ ని మనం ఫ్యాలెంజెస్ అని పిలుస్తారు సో ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ఉంది కదా ఫింగర్ ఫ్యాలెంజెస్ ఫింగర్ ఫ్యాలెంజెస్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో టోస్ మనకు లెగ్ లో టోస్ ఉంటాయి కాబట్టి యాంకిల్ యాంకిల్ బోన్స్ ని టార్సల్స్ అంటాం టార్సల్స్ పైన ఉండే ఫుడ్ బోన్స్ ని మెటా టార్సల్స్ అంటాం ఇక్కడ మీకు లెగ్ బోన్స్ అడిగారు హ్యూమరస్ అండ్ ఫీమర్ ఫీమర్ లెగ్ బోన్ అండి కానీ హ్యూమరస్ అనేది హ్యాండ్ బోన్ ఏ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది అంటే అప్పర్ ఆమ్ ఇది అప్పర్ ఆమ్ ఉంది కదా లైక్ షోల్డర్ నుంచి ఎల్బో వరకు షోల్డర్ వరకు ఎల్బో షోల్డర్ నుంచి ఎల్బో వరకు ఉన్
ఇంకా టిబియా రేడియస్ రేడియస్ కూడా మనకి లోయర్ ఆమ్ లోనే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు రేడియస్ అంటే ఒక సర్టెన్ డైరెక్షన్ ఒక సర్టెన్ యాంగిల్ ని మనం రేడియస్ అంటాం కదా ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి అడ్రస్ అడిగారు అనుకోండి డిస్టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీరు హ్యాండ్ మూమెంటమ్స్ తో చెప్తారు ఇలాగా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ తీసుకొని యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ రైట్ పోయి అడేట పో అని చెప్పి చెప్తావు కదా ఇట్లా మోస్ట్లీ మనం హ్యాండ్ డైరెక్షన్స్ ని ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కువగా మనం రేడియస్ బోన్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ రేడియస్ బోన్ ఈ ఆమ్ లో ఉంటది లోయర్ ఆమ్ లో అందుకే దీన్ని రేడియస్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే డన్ ఉన్నారా నిద్రపోయినారా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విజ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ క్రింది వాటిలో మిశ్రమ గ్రంథి ఏది ఈ క్వశ్చన్ కి నేను ఒక టెన్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తా ఆ లోపు ఆన్సర్ చెప్పాలి చూడండి ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ కాబట్టి వస్తుందా నిద్ర శ్రీ అనుకున్నా ఎస్ తక్కువ టైం ఇచ్చా బట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు నాకు తెలుసు యు ఆర్ లైక్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంత తెలివి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు అసలా చెప్పండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ క్రింది వాటిలో మిశ్రమ గ్రంథి ఏది అని అంటున్నారు మిశ్రమ మిక్స్డ్ అంటే ఏంటి ఏం మిక్స్ చేయాలి ఎలా మిక్స్ అవుతుంది అని అంటే యాక్చువల్లీ మన బాడీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయండి సో ఏంటది ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఎక్సోక్రైన్ ఎండోక్రైన్ అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి తెలుగులో చెప్తున్నా చూడండి ఎక్సోక్రైన్ అంటే నాల గ్రంథులు అని పిలుస్తారు ఎండోక్రైన్ అంటే వినాల గ్రంథులు అని పిలుస్తారు ఇట్లా రెండు రకాలైన గ్రంథులు లేదా గ్లాండ్స్ మన బాడీలో ఉంటాయి అండర్స్టాండ్ సో ఇప్పుడు ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే డక్టడ్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తారు ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే డక్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటారు డక్ట్ అంటే ఏం లేదు నాలంనే డక్ట్ అంటాం వినా నాలం లేకపోతే దాన్ని డక్లెస్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్లాండ్ ఈ గ్లాండ్ కి కూడా ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా పైప్ లాగా ఒక చిన్న డక్ట్ ఉంటది సో ఇలా డక్ట్ ఉంటే దాన్ని డక్టెడ్ గ్లాండ్ అంటావు డక్ట్ లేకుండా జస్ట్ ఇలా గ్లాండ్ ఉంది అనుకో దాన్ని డక్లెస్ గ్లాండ్ అని అంటావు మరి నాలుగ్రంథులు డక్టెడ్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే బాడీలో సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే మరి డక్లెస్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి బాడీలో హార్మోన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే హార్మోన్స్ ని ఈ డక్టెడ్ గ్లాండ్స్ కి డక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇవి రిలీజ్ చేసిన ఎంజైమ్స్ అన్ని డక్ట్ త్రూ ట్రావెల్ చేసి టార్గెటెడ్ ఆర్గాన్స్ కి వెళ్తాయి మరి ఈ డక్లెస్ గ్లాండ్స్ కి డక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే హార్మోన్లని డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ చేసేస్తాయి అనమాట ఇలాగా ఓకే డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ చేసేస్తాయి డక్ట్ లేదు కాబట్టి ట్రావెల్ చేయడానికి సో ఇట్లా మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎక్సోక్రైన్ కి డక్ట్ ఉంటది ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఎండోక్రైన్ కి డక్ట్ ఉండదు హార్మోన్లు రిలీజ్ చేస్తాయి నాల గ్రంథులు వినాల గ్రంథులు అంటారు మరి ఇప్పుడు నాలుగు గ్రంథులకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు లివర్ లివర్ అనేది ఎక్సోక్రైన్ లేదా నాల గ్రంథి యాక్చువల్లీ లివర్ ఏమైనా ఎంజైమ్లు ఉత్పత్తి చేస్తుందా అంటే లివర్ కి ఎంజైములకి సంబంధమే లేదు లివర్ ఏ ఎంజైమ్ ని ఉత్పత్తి చేయదు మరి ఎందుకు ఎక్సోక్రైన్ కింద పెట్టావు అంటే లివర్ ఎంజైములను ఉత్పత్తి చేయదు కానీ లివర్ కి డక్ట్ ఉంటది ఈ డక్ట్ ఉందనే రీజన్ వల్ల దీన్ని ఎక్సోక్రైన్ కింద ఇంక్లూడ్ చేస్తాం తర్వాత లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ అంటే సో మనకు కన్నీరు ఉత్పత్తి చేసే ఐస్ పైన వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి ఐస్ అనుకోండి ఈ ఐస్ పైన వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఐటీఆర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయండి ఈ ఐటీఆర్స్ లో మనకి లైసోజైమ్ అనే ఒక ఎంజాయ్ ఉంటుందని ఇందాకే చెప్పాం సో అవి తర్వాత సలైవరీ గ్లాండ్స్ లాలాజల గ్రంథులు సలైవరీ గ్లాండ్స్ లో కూడా అమైలేజ్ లేదా టైలిన్ అనే ఒక ఎంజాయ్ ఉంటుంది కదా సో కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఎంజైమ్లు ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఇంకా ఎండోక్రైన్ అంటే పిటటరీ గ్లాండ్ హార్మోన్లు ఉత్పత్తి చేస్తుంది తర్వాత థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఓకే తర్వాత పారా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఇవన్నీ ఈవెన్ పాంక్రియాస్ ఓకే ఎండోక్రైన్ కి పాంక్రియాస్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సోక్రైన్ లో కూడా పాంక్రియాస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ
రెండు రిలీజ్ చేస్తుంది మరి ప్యాంక్రియాస్ ని ఎక్సోక్రైన్ అనాలా ఎండోక్రైన్ అనాలా అంటే రెండు కాదు దానికి ఒక సపరేట్ పేరు ఉంది దాన్ని హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తారు ఏమంటారు హెటిరోక్రైన్ దాన్ని మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని కూడా పిలుస్తారు హెటిరో అంటే మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ అని అర్థం అంటే ఎంజైమ్స్ ని హార్మోన్స్ ని రెండింటినీ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ దాన్ని ఎక్సోక్రైన్ ఎండోక్రైన్ కాకుండా మళ్ళీ ఒక సపరేట్ టైటిల్ పెట్టి హెట్రోక్రైన్ అనేసి దాని కింద పెట్టినాం ప్యాంక్రియాస్ ని తీసుకెళ్లి కాబట్టి ఇది ఎంజైములు హార్మోన్లు రెండింటినీ రిలీజ్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ మనకి ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఒక లీఫ్ షేప్డ్ గ్లాండ్ అండి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి దీన్ని హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటారు తెలుగులో మిశ్రమ గ్రంథి అని పిలుస్తారు సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ఇలా లీఫ్ షేప్డ్ గ్లాండ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఉంటుంది సగం పార్ట్ ఏమో ఎంజైమ్స్ సగం పార్ట్ ఏమో హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఏ పార్ట్ ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఏ పార్ట్ హార్మోన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది చెప్పండి డక్ట్ అనేది ఇటు సక్ ఇటు పక్క ఉంది కదా డక్టెడ్ గ్లాండ్స్ అన్ని ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి కదా సో ఇటు పక్క డక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ పార్ట్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇటు పక్క డక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇది హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది మరి ఇది రిలీజ్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఏంటివి అంటే టీఏఎల్కే టాక్ టాక్ అనే ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై టాక్ మాట్లాడడం ప్యాంక్రియాస్ తో మాట్లాడమా టాక్ అంటే సో టాక్ అంటే ఏంటంటే టీ ఫర్ ట్రిప్సిన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి T for trypsin ante protein digestion lo involve avutadi and A for amylase amylase vachesi maniki carbohydrates digestion lo involve avutadi tarvata L for lipase lipase ante idi lipid digestion ledha cholesterol fat digestion lo involve avutadi K for chymotrypsin chymotrypsin ante idu kuda protein digestion lo ne involve avutundi so again i repeat T for trypsin protein digestion A for amylase, carbohydrate digestion. L for lipase, lipid digestion. K for chymotrypsin, protein digestion. Inka hormone lame release chest di ante, insulin hormone, glucagon hormone. Eee rendu hormones ni release chest di. Meet functions meek akkada carbohydrates, nutrition topic lo chadu konu untaru. Insulin, glucagon ane rendu hormones release chest di. Ok na? Kabat itla rendu pan lo chest di gada? Andi ke dinni manamu mixed gland le da heterocrine gland an pilistamu. సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ప్యాంక్రియాస్ అండి సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటది ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఏమో లివర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ వెయిట్ ఉంటది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఏమో ప్యాంక్రియాస్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటది ఇంకా పిటిటరీ గ్లాండ్ వచ్చేసి సెకండ్ స్మాలెస్ట్ గ్లాండ్ అండి ఇది మనకి బ్రెయిన్ లో సెరిబ్రం పార్ట్ లో ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట బ్రెయిన్ లో సెరిబ్రం పార్ట్ లో ఉంటది అండ్ అడ్రినల్ వచ్చేసి కిడ్నీస్ పైన వన్ పైర్ ఆఫ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఉంటది ఫైవ్ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటాయి అడ్రినల్ గ్లాండ్ ని మనము ఎమోషనల్ గ్లాండ్ అని కూడా పిలుస్తాం పిటటరీ గ్లాండ్ అయితే మాస్టర్ గ్లాండ్ ప్రధాన్ గ్లాండ్ కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తారు ఇంకా ఓవరీ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్ అని మనం ఓవరీ అంటాం ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ అనే హార్మోన్లని రిలీజ్ చేస్తుంది సో కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డన్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ కరెక్ట్ చెప్పారు అప్రిషియేట్ గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇన్ టైఫాయిడ్ బిచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎఫెక్టెడ్ టైఫాయిడ్ వలన శరీరంలోని ఏ భాగం ప్రభావితం అవుతుంది హార్ట్ త్రోటు ఇంటస్టైన్ లంగ్స్ గుండె గొంతు ప్రేగు ఊపిరితిత్తులు బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ లివర్ అండి సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్యాంక్రియాస్ సుధీర్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ జెంటిల్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ ఆ టైబీజ్ అప్ టైఫాయిడ్ ఏ పార్ట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది టైఫాయిడ్ అనేది ఇది ఒక డిసీజ్ అండి ఈ డిసీజ్ దేనివల్ల వస్తుంది అంటే సాల్మొనెల్లా టైఫీ అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది ఏం బ్యాక్టీరియా సాల్మొనెల్లా టైఫీ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ని టైఫాయిడ్ అనేసి పిలుస్తారు మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ ఏదంటే ఇంటస్టైన్ లేదా డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేసి పిలుస్తాం టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్లీ మనకి ఏమవుతుందంటే బాగా లూజ్ మోషన్స్ ఎక్కువగా అవుతాయి అండ్ యూనో వామిటింగ్స్ బాగా అవుతాయి వెక్టార్ ఏంటిది అంటే కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ వల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది టైఫాయిడ్ అనేది ఓకే కంటామినేటెడ్ కలుషితమైన ఆహారం నీటి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తుంది అనమాట టైఫాయిడ్ అనేది సో బాగా డైజెషన్ జరగకుండా లూజ్ మోషన్స్ అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ మోషన్స్ కూడా అవుతాయి వామిటింగ్స్ ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఫీవర్ కూడా వస్తుందండి టైఫాయిడ్ వల్ల బాడీ పెయిన్స్ విపరీతంగా వస్తాయి 
అండ్ మోషన్స్ ఎక్కువగా అవడం వల్ల బాడీలో ఉండే మినరల్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయి బాడీ అంతా డిహైడ్రేట్ అయిపోయి తలనొప్పి రావడం కళ్ళు తిరగడం చక్కెర వచ్చి కింద పడిపోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ టైఫాయిడ్ ఈ టైఫాయిడ్ డిసీజ్కి మెడిసిన్ ఏం యూజ్ చేస్తారు అంటే క్లోరోమైసిటీన్ అనే మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ మెడిసిన్ క్లోరోమైసిటీన్ క్లోరోమైసిటీన్ అనే మెడిసిన్ని టైఫాయిడ్కి యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఈ టైఫాయిడ్కి డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ఏదంటే వైడల్ టెస్ట్ అండి నిర్ధారణ పరీక్ష వైడల్ టెస్ట్ వైడల్ టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ నెగిటివ్ గా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకా టైఫాయిడ్కి వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ మనకి సో టైఫాయిడ్కి రెండు వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ట్యాబ్ వ్యాక్సిన్ అండి ట్యాబ్ అంటే ఏంటంటే టైఫాయిడ్ ఏబీ వ్యాక్సిన్ ట్యాప్ వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తారు తర్వాత టీసీవి వ్యాక్సిన్ కూడా టైఫాయిడ్కి ఇస్తారు టీసీవి అంటే ఏంటంటే టైఫాయిడ్ కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు టైఫాయిడ్ కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ మీకు లాస్ట్ టైం ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ని డిస్కవర్ చేసిన డిసీజ్ ఏది అంటే ఫస్ట్ కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ని మనం టైఫాయిడ్ కే డిస్కవర్ చేసామండి ఏంటి కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే యాక్చువల్లీ మనకి వ్యాక్సిన్స్ ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తోని ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా బ్యాక్టీరియాస్ కానీ వ్యాక్సిన్ లతోని యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఒక వైరస్ లో పాలిసాక్రైడ్స్ ని మాత్రమే కలెక్ట్ చేసి వ్యాక్సిన్ గా ప్రిపేర్ చేస్తే దాన్ని కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా వైరస్ లో ఉన్న పాలిసాక్రైడ్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ అనమాట సో వైరస్ లో ఉన్న పాలిసాక్రైడ్స్ ని కలెక్ట్ చేసి దీంతో వ్యాక్సిన్ గా ప్రిపేర్ చేస్తే వాటిని కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటారు సో అలా ప్రిపేర్ చేసిన ఫస్ట్ కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఏ డిసీస్ కి అంటే టైఫాయిడ్ కి సో కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే ఇంకా హార్ట్ కి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల ఏం డిసీజెస్ రావు త్రోట్ కి వచ్చేవి వేరు లంగ్స్ కి కూడా వేరు వేరు డిసీజెస్ వస్తాయి డిప్తీరియా పెర్టిసిస్ టిబర్ కిలోసిస్ ఇలాంటివి సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ విచ్ డే ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ ద వరల్డ్ నిమోనియా డే యాన్యువలీ సో ఏటా ప్రపంచ నిమోనియా దినంగా ఏ రోజు పాటిస్తాం ట్వెల్త్ నవంబర్ లెవెంత్ నవంబర్ టెన్త్ నవంబర్ నైన్త్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తినగానే పడుకుంటే లావు అవుతారు అవును రీజన్ ఏంటి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ స్వాతి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫుడ్ డైజెషన్ ఎప్పుడు బాగా జరుగుతుంది మనం ఏదైనా పని పాట చేసినప్పుడు ఏదైనా వర్కౌట్ చేసినప్పుడు మనం మోర్ ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటాం ఆక్సిజన్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే మజిల్ అంత ఎక్కువ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన స్టమక్ వాల్స్ లో ఉన్న మజిల్ అంతా కూడా ఎక్కువ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఆ మజిల్ ఆ ఇంటెస్టైన్ మజిల్స్ వాల్స్ అంత బాగా పని చేస్తాయి ఎక్కువగా పని చేస్తే ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ ఎక్కువ చేస్తాయి ఎక్కువ డైజెషన్ అయిపోతే డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి నీకు ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అయిపోతుంది తిని పండుకున్నావు అనుకో సో ఇంటెస్ట్ టైం కి ఆక్సిజన్ అనేది నార్మల్ గా వెళ్తుంది సో పని పాట లేదు కాబట్టి రెస్పిరేషన్ తగ్గిపోతుంది రెస్పిరేషన్ తక్కువైపోతే స్టమక్ వాల్స్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ లో ఉన్న మజిల్స్ ఫంక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది డైజెషన్ సరిగా అవ్వదు సో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంతా బాడీలో ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఓబిసిటీ వస్తుంది ఓకేనా అది స్వాతి ఎందుకు మీ మమ్మీ తిడుతుంది లే రోజు తినగానే పడుకున్నావు అని మా మమ్మీ అట్లే అంటది ఓకే ఆ ట్వెల్త్ నవంబర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే సో వరల్డ్ నిమోనియా డే ఎప్పుడు అంటే ట్వెల్త్ నవంబర్ సో ట్వెల్త్ నవంబర్ ని మనం వరల్డ్ నిమోనియా డే అని పిలుస్తాం నిమోనియా అంటే ఏంటి ఇది ఒక లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి యాక్చువల్లీ సో లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ మనకి నిమోనియా అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల నిమోనియా వస్తుంది అంటే డిప్లోకోకస్ నిమోనియా ఏంటి డిప్లోకోకస్ డిప్లోకోకస్ నిమోనియా డిప్లోకోకస్ నిమోనియా అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ని మనం నిమోనియా అని పిలుస్తారు ఈ నిమోనియా వల్ల మనకి లంగ్స్ లో అల్వియోలీస్ ఉన్నాయి కదా వాయుగోణులు అనేసి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ టైం తీసుకోను ఒక ఒక సెకండ్ లో వేసేస్తాయి డయాగ్రామ్ చూడండి సో దిస్ ఈస్ లంగ్స్ ఈ లంగ్స్ లోపల మనకు బ్రాంకియోల్స్ ఉన్నాయి లైక్ దిస్ ఈ బ్రాంకియోల్స్ చివరన ఒక బెలూన్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అల్వియోలిస్ ఉన్నాయి చూసారా అల్వియోలిస్ లేదా వాయుగోణులు అంటారు మనం తీసుకున్న ఆక్సిజన్ అల్వియోలిస్ లేదా వాయుగోణుల్లోకి చేరాలి యాక్చువల్లీ వాయుగోణుల్లోకి చేరాలి అంటే ఈ వాయుగోణులు లేదా అల్వియోలిస్ అనేవి బాగా ఎంటీగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే నిమోనియా డిసీజ్ వస్తుందో ఈ
ఆక్సిజన్ స్టోర్ అవ్వకపోతే హిమోగ్లోబిన్ వచ్చి ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ కాదు కదా అప్పుడు ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ గా కన్వర్ట్ అవ్వదు మన బాడీలో ఉండే అన్ని మెటబాలిజమ్స్ కి ఆక్సిజన్ అవసరం కాబట్టి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి మనకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే దాన్ని మనం నిమోనియా అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ అండ్ పెన్సిలిన్ అనే ఒక యాంటీబయాటిక్ ఉంది కదా పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్ ని నిమోనియాకి మెడిసిన్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ యాంటీబయాటిక్ ఇది అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఈ యాంటీబయాటిక్ ని కనిపెట్టారు ఓకే అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఓకే పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ ని కనిపెట్టారు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఎక్కువగా పెన్సిలిన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ లైక్ నిమోనియా ఓకేనా నిమోనియా అలా కూడా కాదు నార్మల్ గా కూడా ఎవరైతే బాగా చల్లగాలులు ఎక్కువ తిరుగుతారో మంచులో తిరిగే వాళ్ళకి లేకపోతే కూల్ డ్రింక్స్ చిల్డ్ వాటర్ చిల్డ్ బియర్లు తాగుతారు కదా మీరు ఆ చిల్డ్ బియర్లకి చిల్డ్ ఐస్ క్రీమ్స్ కి చిల్డ్ కూల్ డ్రింక్స్ కి చిల్డ్ వాటర్ కి సో ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటే కూడా మనకి వాటర్ వేపర్ అంతా స్టోర్ అయిపోయి అప్పుడు కూడా నిమోనియా ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకే ఎప్పుడు లైట్ గా వామ్ వాటర్ తాగాలి అవి ఎలాగో అవైలబుల్ గా రెగ్యులర్ గా ఉండకపోతే నార్మల్ వాటర్ తాగాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్యాల్షియం బోన్ రెటినాల్ క్వశ్చన్ మార్క్ నర్వ్స్ ఐ స్కిన్ బ్లడ్ క్యాల్షియం బోన్ లో ఉంటే రెటినాల్ ఎందులో ఉంటది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి టైమ్ ఈజ్ అప్ స్మోక్ వల్ల కూడా వస్తుంది మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు చూడండి స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ అని రాస్తారు కదా ఆ బోన్స్ లో క్యాల్షియం ఉంటది దట్స్ ది రీజన్ బోన్ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పుకుంటాం నైస్ బానే ఉంది సో రెటినాల్ దేంట్లో ఉంటుందంటే ఐస్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఓకేనా ఇప్పుడు క్యాల్షియం గురించి మీకు తెలుసు కదా క్యాల్షియం మన బాడీలో ఎక్కడెక్కడ ఉంటది క్యాల్షియం బోన్స్ లో అండ్ బ్లడ్ లో క్యాల్షియం ఉంటుంది బోన్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాల్షియం ఉంటుందండి క్యాల్షియం సింగిల్ గా ఉండదు కానీ పాస్పేట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది క్యాల్షియం పాస్పేట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ని బోన్ లో మెయింటైన్ చేసే ఒక హార్మోన్ ఏది అంటే కాల్సిటోనిన్ అనే హార్మోన్ అండి ఈ కాల్సిటోనిన్ అనే హార్మోన్ ని ఫిట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఏ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ మనకి త్రోట్ దగ్గర వన్ పెయిర్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్లా పెనట్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి లైక్ దిస్ బటర్ఫ్లై షేప్ లో ఉంటాయి యాపిల్ షేప్ లో కూడా ఉంటాయి అందుకే వీటిని ఆడమ్స్ యాపిల్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే కాల్సిటోనిన్ అనే హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ హార్మోన్ బోన్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ని రెగ్యులర్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది దాని వల్లే బోన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ క్యాల్షియం మనకి బ్లడ్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట క్యాల్షియం ఇంకా పోతే రెటినాల్ అనేది మనకు ఏ విటమిన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ని మనము రెటినాల్ అని పిలుస్తారండి ఏ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ సో ఏ విటమిన్ గానే మనకు బాగా తీసుకుంటే ఐస్ అనేవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఓకే సో సైట్ లేకుండా షార్ట్ సైట్ లాంగ్ సైట్ నిక్తోలోపియా మయోపియా హైపర్ మెట్రోపియా గ్లూకోమా ఇలాంటి ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఓవర్ కమ్ చేయడానికి మనం రెటినాల్ లేదా ఏ విటమిన్ ని ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఐస్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అనేసి చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి నిక్టోలోపియా అనే డిసీజ్ వస్తుంది నిక్టోలోపియా అనే డిసీజ్ నే డార్క్ బ్లైండ్నెస్ లేదా నైట్ బ్లైండ్నెస్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఓకేనా అలా కాకుండా గ్జిరాప్తాల్మియా అనే డిసీజ్ కూడా వస్తుందండి అందుకే ఏ విటమిన్ ని యాంటీ గ్జిరాప్తాల్మియా విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకు యాంటీ గ్జిరాప్తాల్మియా అంటామంటే గ్జిరాప్తాల్మియా అనే డిసీజ్ రాకుండా చేస్తుంది ఈ వర్డ్ లోనే ఆన్సర్ ఉంచండి టాల్మియా అంటే ఆప్తమాలజీ ఆప్తమాలజీ అంటే ఏంటి స్టడీ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్తమాలజీ సో తాల్మియా ఉంది కదా మేబీ ఇదేదో ఐ రిలేటెడ్ వర్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని మనం గెస్ చేసేయాలి సో కాబట్టి గ్జిరాప్ తాల్మియా అంటే దాన్ని మనం డ్రై ఐస్ అని పిలుస్తారండి ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా డ్రై ఐస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐస్ ఉన్నాయి కదా ఇలాగా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఐస్ ఈ ఐస్ పైన వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ ఉన్నాయి ఈ లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఐ టీఎర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడైతే ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుందో అప్పుడు లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ ఐటీఎర్స్ ని
సో అలాంటి ఒక డ్రైయేజ్ లేదా పొడి కళ్ళును జిరాప్తాల్మీ అంటాం అందుకే అప్పుడప్పుడు ఏడవడం కూడా మంచిదే ఏడుస్తూ ఉండాలా ఏడుస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది సో ఐట్ ఇయర్స్ వచ్చేసి కళ్ళల్లో ఉండే డస్ట్ దుమ్ము అంతా కూడా ఏమైపోతాయి అంటే కళ్ళు మొత్తం క్లీన్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకేనా అట్లాగే పిల్లలు కొంతమంది ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా పడి పడి కింద పడి దొల్లి దొల్లి ఏడుస్తూ ఉంటారు కానీ కన్నీళ్ళు మాత్రం రావు సో రాలేదంటే వీడు మేబీ యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడేమో అనుకోకూడదు మేబీ ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే కూడా రావు సో అప్పుడు ఏం చేయాల డాక్టర్ దగ్గర పట్టుకోవాల లేదా ఒక వారం రోజులు ఏ విటమిన్ ఉందేమో అందుకే వాటర్ రాలేదేమో అని ఒక పది రోజులు కంటిన్యూస్గా ఏ విటమిన్ ఫుడ్ తినిపించాలి పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఏడిపియాల అప్పుడు వాటర్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి అప్పుడు కూడా రాలేదంటే వీడికి ఏదో డెఫిషియన్సీ ఉందని ఇంకా డాక్టర్ దగ్గర పట్టుకోవడం మంచిది లేకపోతే సైట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు కూడా స్పెక్స్ పెట్టుకుని బ్యాగ్ వేసుకొని పోతా ఉంటారు స్కూల్కి సో అలాంటివి లేకుండా పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్ రాకుండా ఉండాలంటే మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తినిపియాలన్నమాట ఓకేనా సో దట్ ఈస్ లైక్ జిరాప్తాల్మియా డిసీజ్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఏ విటమిన్ రిచెస్ట్ సోర్స్ ఏదంటే క్యారెట్ అండి సో క్యారెట్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఫర్ ఏ విటమిన్ సో ఈ ప్రపంచంలో ఏ విటమిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థం క్యారెట్ తర్వాత పపాయస్ స్పినాచ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కాడ్ ఫిష్ మిల్క్ ఎగ్ ఇలాంటి వాటన్నిటిలో ఏ విటమిన్ అనేది ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఓకే ఎస్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ కార్పస్కల్స్ ఇస్ కాల్డ్ కణములు తొలగించిన తర్వాత రక్తం యొక్క ద్రవ భాగాన్ని ఏమంటారు వ్యాక్సిన్ లింఫ్ సీరం ప్లాస్మా ఏమంటారు సుధీర్ ఇప్పుడే ఏడుస్తున్నాడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి యా సో ఆల్మోస్ట్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటున్నారు సో కొంతమంది ఆప్షన్ సి సీరం అని కూడా అంటున్నారు చూద్దాం యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ మనకి బ్లడ్లో ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సో బ్లడ్లో మనకి టూ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో బ్లడ్లో ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయండి టూ కాంపొనెంట్స్ బ్లడ్లో ఉండే కాంపొనెంట్స్ ఒకటి వచ్చేసి ప్లాస్మా ఓకే బ్లడ్లో ఏముంటుందంటే ప్లాస్మా ఉంటుంది రెండోది ఏముంటుందంటే బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ సెల్స్ అంటే రక్త కణాలు అని పిలుస్తారు ఈ బ్లడ్ సెల్స్ మళ్ళీ అగైన్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ అంటే త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది సో వన్ ఈజ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ సెకండ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ప్లేట్లెట్స్ లేదా త్రాంబోసైట్స్ అనేసి పిలుస్తారు సో ఇవి బ్లడ్ కాంపొనెంట్స్ యాక్చువల్లీ బ్లడ్లో ప్లాస్మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత రక్తంలో ప్లాస్మా వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి బ్లడ్ సెల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏంటి కణములు తొలగించిన తర్వాత రక్తం యొక్క ద్రవ భాగం ఏమంటావు అని అన్నాడు కణములు అంటే ఏంది సెల్స్ అంటే ఈ బ్లడ్ సెల్స్ అన్నిటిని తీసేసావు అనుకో ఈ పార్ట్ ని ఈ పార్ట్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే మిగిలింది నీకు ఈ పార్టే కదా సో ఈ పార్ట్ మిగిలింది కాబట్టి దాన్ని నువ్వేమన్నావు ప్లాస్మా అని అన్నావు అండ్ ఆల్సో మిగిలిన ద్రవ భాగం అన్నాడు లిక్విడ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్ అన్నాడు యాక్చువల్లీ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని ఇవన్నీ కణాలు కాబట్టి బ్లడ్ సెల్ కాబట్టి సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు సాలిడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండవు సో దట్ ఈస్ సాలిడ్ ప్లాస్మా మనకి లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది సో ఎందుకు ప్లాస్మా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుందంటే ప్లాస్మాలో నైన్టీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుందండి ఓకే బ్లడ్ లో వాటర్ పర్సెంట్ ఎంత అంటారు నైన్టీ టూ పర్సెంట్ బ్లడ్ లో వాటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్లాస్మా లోనే ఇప్పుడు బ్లడ్ లో ప్లాస్మా బ్లడ్ సెల్స్ రెండు ఉంటాయి కదా మరి బ్లడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి సాలిడ్స్ కాబట్టి దాంట్లో వాటర్ ఉండదు మరి ఉండేది ప్లాస్మా లోనే సో ప్లాస్మాలో నైన్టీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది అనమాట రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏముంటాయి అని అంటే కార్బన్ అకార్బన్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చి కార్బన్ అండ్ అకార్బన్ మెటీరియల్స్ తెలుగులో కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు అని అంటారు మళ్ళీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లో అకార్బన్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బన్ మెటీరియల్స్ తక్కువ ఉంటాయి త్రీ పర్సెంట్ మరి కార్బన్ మెటీరియల్స్ ఏంటంటివి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ సో ఇవన్నీ అక్ కార్బన్ ఆ కార్బన్ ఏవి అంటే మినరల్స్ వైటమిన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ నువ్వు
బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ పెరిగిపోయింది అని అంటారు కదా సో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ పెరిగిపోయింది అని అంటే నాకు తింబట్ ప్లాస్మా లో పెరిగింది అని అర్థం అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ రూపంలో మన బ్లడ్ లో ఉంటాయి అనమాట సో కాబట్టి సో మనకు ప్లాస్మా అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సీరం అంటే ఏంటంటేనండి సో ప్లాస్మా కి సీరం కి డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక రెండు బౌల్స్ తీసుకోండి ఓకే ఈ బౌల్స్ లో ఈ బౌల్ లో బ్లడ్ పట్టుకోండి ఈ బౌల్ లో కూడా బ్లడ్ పట్టుకోండి ఇది వచ్చి లిక్విడ్ బ్లడ్ లిక్విడ్ బ్లడ్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా బయటకు తీసినావు కోడ్ని మేకని గొర్రెని కట్ చేసేస్తారు కదా సో కోసేసినప్పుడు బ్లడ్ కూడా పట్టేసుకొని తినేసి తాగేస్తారు కదా మీరు సో అట్లా జస్ట్ ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా తీసావు బ్లడ్ ఇది లిక్విడ్ ఇది ఆల్రెడీ తీసి త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లాట్ అయిపోయింది ఇది క్లాట్ అయిపోయింది అంటే సాలిడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఇది లిక్విడ్ బ్లడ్ ఇది సాలిడ్ బ్లడ్ లిక్విడ్ బ్లడ్ పైన పైన ఒక ఎల్లో కలర్ పలుచటి పొరలాగా ఏర్పడుతుందండి తిన్న లేయర్ ఈ లిక్విడ్ బ్లడ్ పైన ఫామ్ అయ్యే తిన్న లేయర్ నే నువ్వు ఏమంటావు అంటే ప్లాస్మా అని పిలుస్తావు సాలిడ్ బ్లడ్ పైన పైన ఒక తిన్న లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది సాలిడ్ బ్లడ్ మీద ఫామ్ అయ్యే ఈ తిన్న లేయర్ ని ఏమని పిలుస్తామంటే సీరం అని పిలుస్తాం అర్థమైందా లిక్విడ్ బ్లడ్ పైన ఫామ్ అయ్యే తిన్న లేయర్ ప్లాస్మా సాలిడ్ బ్లడ్ మీద ఫామ్ అయ్యే తిన్న లేయర్ సీరం అది రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు నీ బాడీలో ఎక్కడైనా ఏదైనా వెజల్ కట్ అయిపోయి వెజల్ నుంచి బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తే త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు ఆ బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోతుంది కదా సో క్లాట్ అయిపోయిన బ్లడ్ పైన పల్లుచటి ఒక పొర ఏర్పడుతుందండి ఆ పల్లుచటి పొరనే మనం సీరం అని పిలుస్తాం ఓకేనా అది డిఫరెన్స్ సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉందంటే పూణేలో ఉంటుంది లింఫోసైట్స్ నే లింఫ్ నోడ్స్ అని పిలుస్తారు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేస్తాయి బాడీలో డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ లో లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లింఫోసైట్స్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ నే లింఫ్ అని పిలుస్తారు ఇంకా వ్యాక్సిన్ అంటే టీకా ఓకేనా సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ కి బ్లడ్ కి సంబంధం లేదు ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేసి ఈ ఫస్ట్ దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి ఇంకా ఈ మూడింటిలో మనకు అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండర్స్టూడ్ ఎస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఓన్లీ మమ్మల్స్ దట్ పోసెస్ న్యూక్లియేటెడ్ రెడ్ బ్లడ్ కార్ కార్పస్కల్స్ క్రింది వాటిలో కేంద్రకం కలిగి ఉన్న ఎర్రక్త కణాలను కలిగి ఉన్న క్షీరదాలు ఏవి క్యామెల్ లామా మ్యాన్ డాగ్ సీరం టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు అని అంటే బ్లడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంపనెంట్స్ ని తెలుసుకోవడానికి సీరం టెస్ట్ చేస్తారండి అండ్ ఆల్సో సీరం ని యూజ్ చేసి మనకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా హెరిడిటరీ డిసీజెస్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఇలాంటివి వస్తే వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి కూడా సీరం టెస్ట్ చేస్తారు బ్లడ్ ఈస్ బ్లడ్ డే లిక్విడ్ బ్లడ్ ఈస్ బ్లడ్ డే సాలిడ్ బ్లడ్ కూడా బ్లడ్ డే కాకపోతే స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు రక్తపు గడ్డ అని అంటావు బ్లడ్ క్లాట్ అంటావు బ్లడ్ క్లాట్ ని సాలిడ్ బ్లడ్ అంటాం క్లాటింగ్ లేని దాన్ని లిక్విడ్ బ్లడ్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో కేంద్రకం కలిగి ఉన్న ఎర్రక్త కణాలను కలిగి ఉన్న క్షీరదాలు సో ఏం చెప్పారు యాక్చువల్లీ మమ్మల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆర్బిసి సెల్స్ లో కేంద్రకం అనేది ఉండదండి ఓకేనా మమ్మల్స్ అన్నిట్లో బ్లడ్ లో ఆర్బిసి సెల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఆర్బిసి సెల్స్ లో లోపల న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు ఒక రెండు మమ్మల్స్ లో తప్ప ఏంటి ఆ రెండు మమ్మల్స్ అంటే క్యామెలు లామా ఓకే ఈ రెండిట్లోనే ఆర్బిసి సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది మిగతా ఏ మమ్మల్లో కూడా ఆర్బిసి సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉండదు సో కాబట్టి ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మ్యాన్ లో మనుషుల్లో ఆర్బిసి సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉండదు డాగ్ లో కూడా ఆర్బిసి సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉండదు ఓన్లీ క్యామెల్ లామాలోనే ఉంటుందండి యాక్చువల్లీ వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్ లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఆర్బిసి సెల్స్ ఉంటాయి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఆర్బిసి సెల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆర్బిసి సెల్స్ షేప్ వచ్చేసి బై కాన్కేవ్ షేప్ అని పిలుస్తాం దాన్నే ద్వి పుటాకార కటకం అని పిలుస్తాం బై కాన్కేవ్ షేప్ లో ఆర్బిసి సెల్స్ ఉంటాయి ఆర్బిసి సెల్స్ లో మనకి ఇంకా యాంటీజెన్స్ కూడా బాడీలో ఆర్బిసి సెల్స్ లోనే ఉంటాయి ఉంటాయి అండ్ ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది కదా రీసెస్ అంటాం ఈ ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఆర్బిసి సెల్స్ లోనే ఉంటాయి ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే పాజిటివ్ అని లేకపోతే నెగిటివ్ అని పిలుస్తాం ఓకేన
ఇంకా ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ని ఎరిత్రోపాయిసిస్ అని డీజనరేషన్ ప్రాసెస్ ని ఎరిత్రో క్లేషియా అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు బిగ్గెస్ట్ ఆర్బీసీ సెల్ ఎలిఫెంట్ లో ఉంటుంది స్మాల్ ఆర్బీసీ సెల్ మస్కుడిర్ మచ్చల మచ్చల జింకలో ఉంటుంది లాంగెస్ట్ ఆర్బీసీ సెల్ వచ్చి యాంఫియుమా అనే అనిమల్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే యాంటోని వన్ లీవెన్ హక్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ని కనిపెట్టారు ఓకే ఇవి ఆర్బీసీ సెల్స్ గురించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్బీసీ సెల్స్ అన్ని రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది సో ఆర్బీసీ సెల్స్ లో హిమోగ్లోబిన్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ హిమోగ్లోబిన్ ఆర్బీసీ సెల్స్ లో ఉంటుందండి ఒక క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కంటే హిమోగ్లోబిన్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్ గా బాడీలో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ పడిపోయి హైపాక్సీ అనే డిసీజ్ కూడా వస్తుంది ఆర్బీసీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ క్యారీయింగ్ ఆర్బీసీ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ క్యారీ చేసే హిమోగ్లోబిన్ ఆర్బీసీలోనే ఉంది కాబట్టి ఓకేనా అలాగా అండర్స్టూడ్ సో వన్ అండ్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ద మమల్ విచ్ లేస్ ఎగ్ ఈస్ బ్యాట్ స్క్వెరల్ కాంగ్రూ డగ్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ గుడ్డు పెట్టే క్షీరదం గబ్బిలం ఉడుత కంగారు డగ్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అండ్ టెస్ట్ వై విల్ యూజ్ మ్యామ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఎందుకు వేసుకుంటారు బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఆర్బీసీ సెల్స్ లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది మనలో కాదండి ఓన్లీ చిన్న పిల్లల్లోనే ఆర్బీసీ సెల్స్ లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల్లో బోన్ మ్యారో ఉండదు కదా చిన్న పిల్లల్లో అన్ని కార్టిలేజ్ బోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది చిన్న పిల్లల్లో బోన్ మ్యారోలో జరగదు ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లివర్ లోనే ఆర్బీసీ సెల్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అది నెక్స్ట్ ఎగ్ లేయింగ్ మమ్మల్స్ ఏవి అంటే యాక్చువల్లీ మమ్మల్స్ అంటే ఏంటి పాలిచ్చి పెంచే జంతువులని మనం మమ్మల్స్ అని పిలుస్తారు కదా సో ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈస్ ఆల్సో మమ్మల్ హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ ద మమరీ గ్లాండ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద మిల్క్ అండ్ టు ఫీడ్ దర్ చిల్డ్రన్ దోస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ టు మమ్మల్ కేటగిరీ పాలిచ్చి పెంచే అన్ని జంతువులని మమ్మల్స్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పాలిచ్చి పెంచే జంతువులలో కొన్ని గుడ్లు పెడతాయంట ఎగ్ లేయింగ్ అన్నారు గుడ్లు పెట్టే జంతువు ఏది సో బ్యాట్ సో స్క్రెల్ అంటే ఉడత కాంగ్రు అండ్ డగ్ బిల్ ప్లాటిపస్ సో డగ్ బిల్ ప్లాటిపస్ అనేది ఇది ఒక యాంఫీబియన్ అండి సారీ ఇది ఒక మమ్మల్ అండి డగ్ బిల్ ప్లాటిపస్ అనేది ఒక మమ్మల్ ఇది ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లో సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు చేస్తుంది కానీ పిల్లలకి పాలిచ్చి పెంచుతుంది అంటే అది మమ్మలే కానీ డైరెక్ట్ గా లైవ్ బర్త్ ఇవ్వకుండా గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు చేస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ పిల్లలకి డైరెక్ట్ గా లైవ్ బర్త్ ఇచ్చే అనిమల్స్ ని వివి ప్యారెస్ అనిమల్స్ అంటారు అంటే శిశోత్పాదకాలు అని అంటారు సో డైరెక్ట్ గా లైవ్ బర్త్ ఇస్తే మండ్లాగా పిల్లల్ని కంటే వివి ప్యారెస్ లేదా శిశోత్పాదకాలు అని పిలుస్తారు ఓకేనా అలా కాకుండా గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు చేశాయి అనుకోండి వాటిని ఓవి ప్యారెస్ అంటారు ఓవి అంటే ఏంటంటే ఓ వ్యూల్ ఎగ్ అని అర్థం ఓకే గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు చేసేవి వాటిని మనం అండోత్పాదకాలు అని పిలుస్తారు ఓకేనా క్షీరదాలన్నీ కూడా శిశోత్పాదకాలే కొన్ని తప్ప కొన్ని గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు కూడా చేస్తాయి సో ఇప్పుడు డగ్బిల్ ప్లాటిపస్ అనే క్షీరదం గుడ్లు పెడుతుంది సో ఆప్షన్ డి అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిగతా మూడు డైరెక్ట్ గా పిల్లల్ని కంటాయి సరే మిగతా మూడు డైరెక్ట్ గా గుడ్లు పెడతాయి ఇప్పుడు బ్యాట్ అనేది డైరెక్ట్ గా పిల్లలు కంటది ఇది మమ్మల్ ఓకే కానీ స్క్వెరల్ అనేది ఉడత ఇది కూడా మనకి మమ్మల్ పిల్లలు కంటది కాంగ్రూ కూడా మమ్మల్ గుడ్లు డైరెక్ట్ గా పిల్లలు కంటది సో ఇది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ పిల్లలు కంటది సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఎస్ అండర్స్టూడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్ ఆఫ్ అన్కంట్రోల్డ్ క్యాన్సర్ అనేది ఒక అనియంత్రిత డాష్ గల వ్యాధి సెల్ డివిజన్ సెల్ స్వెల్లింగ్ సెల్ ఎలాంగేషన్ సెల్ డిఫార్మిటీ కణ విభజన కణ వాపు కణం పొడవు కణ వైకల్యం కరెక్ట్ ఆన్సర్ నిల్చోలుగా సమత కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ 
yes most of the people saying option a is correct kontamandi option b an kuda antunnaru chuddam actually manaku cancer cancer anedi uncontrolled of cell division valla ostundandi cancer so ipudu mana body lo cell division jarugutayi kada ipudu for example ide edana oka tissue ankonde bone tissue no muscle tissue no edo oka tissue oka vela meeru bone tissue ankunnar anko ee bone tissue formation ki indulo group of cells untayi kada ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని మనం ఏమంటారంటే ఆస్టియోసైట్స్ అని పిలుస్తారు ఈ ఆస్టియోసైట్స్ సెల్ డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల కొత్త సెల్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యి కొత్త టిష్యూస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి సో యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రా సెల్ డివిజన్ జరిగింది అనుకోండి అంటే అవసరానికి మించి ఎక్కువ సెల్స్ డివైడ్ అయ్యాయి అనుకోండి సో ఈ స్పేస్ ఎంత కొంచెం స్పేసే ఉంది కదా సో అవసరానికి మించి ఎక్స్ట్రా సెల్ డివిజన్స్ జరిగితే ఆ సెల్స్ అన్ని పట్టడానికి ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కదా అలాంటప్పుడు ఈ టిష్యూ మీద ఒక చిన్న ట్యూమర్ వస్తుంది ఈ ట్యూమర్ లో ఎక్స్ట్రా సెల్స్ అన్ని కూడా ఇలా స్టోర్ అవుతాయి ఈ ట్యూమర్ నే క్యాన్సర్ ట్యూమర్ అని పిలుస్తారు ఓకే దీన్ని ఏమంటారు క్యాన్సర్ ట్యూమర్ అనేసి పిలుస్తారు అట్లా డ్యూ టు ఎక్స్ట్రా సెల్ డివిజన్స్ వల్ల మనకి క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ వస్తాయి ఇంతకీ ఎక్స్ట్రా సెల్ డివిజన్ ఎందుకు జరగాలి నార్మల్ గా జరగచ్చు కదా అంటే ఇట్స్ లైక్ డిఎన్ఏ చేంజెస్ వల్ల అలా జరుగుతుందండి సో మన బాడీలో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్ జీన్స్ అలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట డ్యూ టు డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్స్ అంటాం అంటే నథింగ్ బట్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద హెరిడిటరీ అనేసి మనం చెప్పొచ్చు సో ఇలా ఒకవేళ ఇది బోన్ అనుకుంటే బోన్ కు వచ్చే క్యాన్సర్ ని మనం ఆస్టియోసార్కోమా అనేసి పిలుస్తారు బోన్ కు వచ్చే క్యాన్సర్ ని ఆస్టియోసార్కోమా అని పిలుస్తారు మజిల్ కు వచ్చే క్యాన్సర్ ని మయోసార్కోమా అంటారు ఎందుకంటే స్టడీ ఆఫ్ మజిల్ ఇస్ కాల్డ్ మయాలజీ కాబట్టి మయో అని వాడు ఎక్కడ వచ్చినా మయోసార్కోమా స్టడీ ఆఫ్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆస్టియాలజీ కాబట్టి ఆస్టియో అనే వాడు ఎక్కడ వచ్చినా కూడా బోన్ అనమాట సో మయోసార్కోమా ఆస్టియోసార్కోమా అంటారు ఇంకా మనకు త్రోట్ మీద ట్యూమర్స్ వస్తాయి స్కిన్ మీద ట్యూమర్స్ వస్తాయి సో ఇట్లా చాలా క్యాన్సర్స్ వస్తాయి మరి అన్ని క్యాన్సర్స్ సెల్ డివిజనే కాదు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి టొబాకో నికోటిన్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే నీకు లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది దానికి సెల్ డివిజన్ రీజన్ కాదే అలాగే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయితే స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది దానికి సెల్ డివిజన్ కాదు కొన్నిటికి సెల్ డివిజన్ రీజన్ లుకేమియా క్యాన్సర్ కి కూడా సెల్ డివిజన్ ఏ రీజన్ సో అట్లా సెల్ డివిజన్ వల్ల మనకి క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇంకా స్టడీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈస్ కాల్డ్ ఆంకాలజీ అని పిలుస్తారండి క్యాన్సర్ యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు ఆంకాలజీ అని పిలుస్తారు ఆంకాలజీ అన్న తర్వాత సార్కోమా అన్న లేకపోతే మ్యూటేషన్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఎక్కడొచ్చినా గుర్తు పెట్టుకోండి అవి క్యాన్సర్ వర్డ్స్ మ్యూటేషన్ సార్కోమా ఆంకాలజీ ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ వర్డ్స్ అనమాట ఓకేనా అలాగా టొబాకో నికోటిన్ వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఏంటది ఎంఫీసీమా ముఖేష్ వాళ్ళ అమ్మ రెండు గాజులు అమ్మేసినారు కదా ఎందుకు ఎంఫీసీమాకే సో కాబట్టి మీరైతే మూడు గాజులు నాలుగు చైర్లు కూడా అమ్మాలి కాబట్టి స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజరీస్ టు హెల్త్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ద లాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ మానవ శరీరంలో పొడవైన ఎముక ఏది స్టెపిస్ హ్యూమరస్ అల్నా ఫీమర్ జస్ట్ టెన్ సెకండ్సే ఇస్తా ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి నా సో చూద్దాం లాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ ఇంకా ఫీమరే లాంగెస్ట్ అన్నా బిగ్గెస్ట్ అన్నా స్ట్రాంగెస్ట్ అన్నా కూడా ఫీమరే ఓకేనా లాంగెస్ట్ బోన్ ఏది అన్నా స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఏది అన్నా బిగ్గెస్ట్ బోన్ ఏదన్నా కూడా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫీమర్ అనేసే మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఈ ఫీమర్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే అప్పర్ లెగ్ లో ఫీమర్ ఉంటుందండి సో దాన్నే మనము థైస్ అంటాం థై లో మనకి ఫీమర్ బోన్ ఉంటుంది స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ కూడా అదే ఇంకా అల్నా వచ్చేసి హ్యాండ్ లో ఉంటుంది హ్యూమరస్ వచ్చేసి అప్పర్ ఆమ్ ఇది కూడా హ్యాండ్ అప్పర్ ఆమ్ లో ఉంటుంది అల్నా ఏమో లోయర్ ఆమ్ లో ఉంటుంది స్టెపీస్ వచ్చేసి స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ ఏదంటే స్టెపీస్ చెవిలో ఉంటుంది సో స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ స్టెపీస్ అండి చెవి లోపల స్టెపీస్ ఉంటుంది ఓకే మరి వీకెస్ట్ బోన్ ఏది వీకెస్ట్ బోన్ వచ్చి క్లావికల్ బోన్ ఈ క్లావికల్ బోన్ నే మనం కాలర్ బోన్ అని కూడా పిలుస్తారండి సో క్లావికల్ బోన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి మీకు ఇలా కాలర్ దగ్గర అటుపక్క ఇటుపక్క టూ బోన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ సైడ్ రిప్స్ తో నుంచి కనెక్షన్ లో వచ్చి ఇక్కడ షోల్డర్ తో కనెక్ట్ అవుతాయి షోల్డర్ ని మనం క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్లావికల్ వెనకాల ఉన
So option four is the correct answer. Okay. Next, the branch of science dealing with study of fossils is called Silajala Adena Ni Vevaharincha Vignana Sastram Neman Taru. So paleogeology, paleo botany, paleontology, all of this. A the correct answer. 20 seconds. RBC cells endu taggutai ante pneumonia disease ochina pudu RBC taggutai hemophilia hemorrhagia sickle cell anemia ilanta pudu RBC cells count taggutu untai normal ga iron percent body lo takku ayipoyina kuda RBC s taggutai iron taggite kuda okay na yes so study of fossils ni manam em antam ante paleontology ani pilustarandi actually maniki fossil ante enti chanipoyina Okay, Chanipoina, animals gani, plant, what you call dead bodies, manaki, boomilopala, Gurthulaga Durkite, what any fossils antaro. If you do dinosaurs and evi anthrinch poyakada, so dinosaurs yoka body parts and evi put manaku, boomilopala, fossils rupamlo Durkutai. What any basis kuni, dinosaurs yoka, uh, life habituality anti, any samachra la dinosaur batkindi, so what you call food habits anti, ilanti what a nitni manam geshechu, find out chay chan mata. So, kabati fossils ante chanipoi na animals le da plants yoke dead bodies se boomi lo doro kitha fossil antam study of fossil is called paleontology. Ikara living fossil an den antaru. Meko chala exams lo adu to unta rande living fossil ane se den antarani. So, jinko biloba ane yoke plant ani manamu living fossil ane se pilustaru. Yeh plant jinko biloba. So, jinko biloba ane yoke plant ani manam living fossil ane se pilustaru rande. Yeh plant manaki uh, Sesha Salam forest in the Telsa, uh, Devadaru plant plus redwood tree, Yarachandana Meku mountain, the Pushpa Simala Jupistaragada, Atpaka Chitur Disti Kanta, Chituru, uh, Kadapavarku, Sesha Salam forest baga spread day into the Salanti places with Jinko Biloba plants untai, even Himalayas, Darjeeling, Ilanti hill stations low, forest areas low, Jinko Biloba plants Mankeku Kanapatai. So, what any living fossil antam? Induko ante. A plant breath kunna pre than yoka body parts and evi manaki boomilopala durktayanta. Fruits, I mean leaves kani, stem kani, body parts, root, ilant one nikuda. And the kadani manam living fossil anesi pilustar. So option three, correct. Next, cells are autonomous because kanalus vayam pratipatiga untai. Indukante, they synthesize components of living protoplasm from non living materials. Ajiva padarthala nundi jivana protoplasm yoka bagalano samshleshana chestai. They are able to grow and divide. Avi peregadam mari vibhajana chandagalavu. Each cell has its own lifespan. Prati kananiki than is one the jivita kala muntundi. So all of the above. Pai vanni. Correct answer in the So, time is up. So, option D. Na. So, of course, so cells ni manam autonomous. Auto ante in ante self anattu. Okay, self. Swayam pratipatti anantam. Cells ni manam autonomous and hindu kantam one ante. So, they synthesize components of living protoplasm from non living materials anandam. Ajiva padartha anundi, jivana protoplasm yoka bagalanu samsleshana chestai. Of course, correct answer andi. So, cells are not non living organisms, nunchi, protoplasm ni produce si, living cells. Ka so, this e statement is correct. Tarvata, they are able to grow and divide. So, cells are grow out hai, plus divide. Out hai. Cell division is involved. Actually, if you have a body, lo, uh, skin is not skin is not break hai, cut hai pote. So, if you have skin, you can cut skin. So, the skin is involved in the skin. So, the cells are involved in the skin. So, the skin is formed in the bone break and bone fracture. So, the body is growing in the body. So, the body is growing in the body. So, the body is growing in the body. So, the body is the neuron cell is nerve cell. So, nerve cell is the body. Neuron is the body. 
మిగతా కణాలన్నీ కూడా సెల్ డివిజన్ లో పాల్గొంటాయి అందుకే నాడీ కణం ఒక్కసారి చనిపోతే తిరిగి ఏం చేసినా కూడా నాడీ కణం తిరిగి రాదు అందుకే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మెమరీ లాస్ వస్తుంది మతిమరుపు వస్తుంది కళ్ళు సరి కనపడవు చెవులు సరిగా వినపడవు స్పైనల్ కార్డ్ బెండ్ అయిపోతుంది తర్వాత స్కిన్ అంతా ఫోల్డ్ అయిపోయి సెన్సేషన్స్ కోల్పోతాం టంగు కూడా టేస్ట్ బర్డ్స్ కోల్పోతాం నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ప్లస్ ఏజ్ తర్వాత ఎవ్రీడే ట్వంటీ థౌజండ్ న్యూరాన్స్ అనేవి మన బాడీలో చనిపోతాయి చనిపోయిన న్యూరాన్ అనేది తిరిగి మళ్ళీ జనరేట్ కాదు సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా డౌన్ అయిపోతుంది ఈ న్యూరాన్ సెల్లు చనిపోవడాన్ని న్యూరోసిస్ అనేసి పిలుస్తారండి ఒక న్యూరోసిస్ అంటాం సో ఇది తప్ప మిగతావన్నీ డివిజన్ లో పాల్గొంటాయి నెక్స్ట్ ఈచ్ హెల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లైఫ్ స్పాన్ ప్రతి కణానికి ఒక ఓన్ లైఫ్ స్పాన్ ఉందండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిసి కణం ఉంది లైఫ్ స్పాన్ ఎంత వన్ ట్వంటీ డేస్ లేదా డబ్ల్యూబిసి ఉంది లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ డేస్ లేదా ప్లేట్లెట్స్ ఉన్నాయి త్రీ టు సెవెన్ డేస్ లేదా మజిల్స్ ఉన్నాయి సో మజిల్ లో ఉండే సెల్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బోన్ లో ఒక లైఫ్ స్పాన్ ఉంది స్కిన్ లో వచ్చేసి ఇంకా డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి సో డిఫరెంట్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటది ఎప్పుడైతే దాని లైఫ్ స్పాన్ అయిపోతుందో దాని ప్లేస్ లో కొత్త స్కిల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రీజనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆల్ ది అబౌ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఎందుకు అట్లా ఒక్కొక్క సెల్ కి ఒక్కొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఉంది అని అంటే అది డిఎన్ఏ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి డిఎన్ఏ చేంజెస్ వల్ల అలా జరుగుతుంది దానికి రీజన్ డిఎన్ఏ జీన్స్ అనమాట ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ ద టైమ్ నీడెడ్ ఫర్ కంప్లీట్ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇంటస్టైన్ ఈస్ మానవ ప్రేగులలో పూర్తి జీర్ణక్రియ మరియు ఆహారాన్ని గ్రహించడానికి అవసరమైన సమయం ఎంత ఎయిట్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఎయిటీన్ అవర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఏంటంటే అజయ్ ఇప్పుడు డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా సో డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి జీవ పదార్థం అనేవి సెల్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి అలాగే సెల్ అనేది ఫస్ట్ పుట్టిందే అలాగా ఒక సెల్ ఒక లివింగ్ సెల్ అనేది నాన్ లివింగ్ థింగ్ నుంచే పుట్టింది అది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఓకే సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఓకే యాక్చువల్లీ మనకి చూడండి ఫుడ్ డైజెషన్ అనేది త్రీ ప్లేసెస్ లో జరుగుతుంది కదా ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది మౌత్ లో ఫుడ్ డైజెషన్ జరుగుతుంది తర్వాత స్టమక్ లో ఫుడ్ డైజెషన్ అండ్ ఇంటస్టైన్ లో ఫుడ్ డైజెషన్ జరుగుతుంది ఇంటస్టైన్ లో ఫుడ్ డైజెషన్ జరుగుతుంది సో మౌత్ లో మనకి ఫుడ్ ఎక్కువసేపు ఉండదు యాక్చువల్లీ ఉండాలి ఎక్కువసేపు ఒక అరగంట అన్న ఉండాలంటారు అరగంట మనం నమ్ముతాం ఆ ఫుడ్ ని వేసుకొని మింగేయడమే ఓకే సో కాబట్టి మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫుడ్ ని చీయింగ్ చేయాల ఇప్పుడు నెమర్ వేసే జంతువులు బాగా చీయింగ్ చేస్తారు అట్లా బాగా నమిలి నమిలి మింగితే ఫుడ్ బాగా డైజెస్ట్ అవుతుంది అంటారు సో కానీ మనం అంతసేపు పెట్టము సో అయిపోతుంది ఏమో ఫుడ్ తొందరగా అని చెప్పి లేదా చల్లారిపోద్దు ఏమైపోద్దు అని మింగేస్తూ ఉంటాం కదా సో యాక్చువల్లీ ఫుడ్ అనేది మౌత్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అవుతుందండి ట్వంటీ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ ని మనం ఏమంటామంటే బైల్ అనేసి పిలుస్తారు ఓకే సో బైల్ కాదు సారీ బోలస్ ఓకే బైల్ కాదు బోలస్ ఫుడ్ సలైవాతో మిక్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటారండి బోలస్ అంటారు కదా సో ఫుడ్ సలైవాతో మిక్స్ అయితే దాన్ని మనము బోలస్ అంటాం ఓకే బోలస్ ఇంకా స్టమక్ లో ఫుడ్ అనేది హార్డ్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ స్టమక్ లో ఫుడ్ ఉంటుందండి స్టమక్ లో ఫుడ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అవుతుంది స్టమక్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ ని మనము కైమ్ అనేసి పిలుస్తారు ఇంకా ఇంటస్టైన్ లో ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఫుడ్ ఉంటుందండి ఈ ఎయిట్ అవర్స్ లో ఇంటస్టైన్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వడాన్ని కైల్ అని పిలుస్తారు ఈ కైల్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెషన్ ఈ కైల్ అనేది ఇంటస్టైన్ లో మనకు చూషకాలు లేదా విల్లీస్ ఉంటాయి కదా ఈ విల్లీస్ మనం తిన్న ఫుడ్ లో ఉన్న న్యూట్రిషన్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎక్కడికి పంపిస్తాయి అంటే బ్లడ్ లోకి పంపిస్తాయి ఓకేనా సో కాబట్టి ఇంటస్టైన్ లో హార్డ్లీ ఫుడ్ ఎన్ అవర్స్ ఉంటది ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా అవును హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫుడ్ బాగా చేంజ్ చేయాలి తినాలి మనకు అంత టైం ఉండదా సో ఎయిట్ అవర్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్
బోలస్ అంటే ఫుడ్ సలైవాతం మిక్స్ అయితే దాన్ని బోలస్ అంటారు అజయ్ ఓకేనా ఓకేనా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ కంటైన్ కార్బోహైడ్రేట్ సో ఎందులో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండవు అని అంటే సెల్యులోజ్ అనేదే కార్బోహైడ్రేట్ మళ్ళీ అందులో ఉండ ఉండడం ఏంటి సెల్యులోజ్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ అనా యాక్చువల్లీ మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ లైక్ యూనో మోనోసాక్రైడ్ అని పిలుస్తాం అండ్ రెండోది వచ్చేసి డైసాక్రైడ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ పాలిసాక్రైడ్ ఇట్లా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి సో యాక్చువల్లీ సెల్యులోజ్ అనేది పాలిసాక్రైడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ సో సెల్యులోజ్ అనేది మనిషిలో తప్ప మిగతా అన్ని క్షీరదాలలో డైజెషన్ అవుతుంది ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లోనే ఇది డైజెషన్ కాదు అని చదువుతాం ఎందుకు అంటే సెల్యులోజ్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే సెల్యులేజ్ అని ఒక ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవ్వాలి అది మన బాడీలో రిలీజ్ కాదు ఎందుకంటే సెల్యులేజ్ ఎంజైమ్ ని బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే అపెండిక్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ అపెండిక్స్ అనేది మన బాడీలో వెస్టీజల్ ఆర్గాన్ అవశేష అవయవం కాబట్టి మనకి ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి కాదు ఇది డైజెస్ట్ అవ్వదు మిగతా అన్ని అనిమల్స్ లో యాక్టివ్ ఎందుకు అంటే యాక్చువల్లీ టైల్ అనేది అపెండిక్స్ నుంచి వస్తుందండి ఒకప్పుడు ఏన్షియంట్ రీజియన్ లో హ్యూమన్ బీయింగ్ కి టైల్ ఉండేది కాబట్టి అపెండిక్స్ యాక్టివ్ అపెండిక్స్ యాక్టివ్ అయితే సెల్యులోజ్ రిలీజ్ అవుతుంది సెల్యులోజ్ డైజెషన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి టైల్ లేదు హ్యూమన్ ఎవాల్యుయేషన్ లో టైల్ పోయింది సో అపెండిక్స్ ఏదైతే ఏ పని పాట లేకుండా పని లేకుండా అయిపోయింది సో కాబట్టి ఎంజాయ్ రిలీజ్ కాదు మిగతా అనిమల్స్ లో టైల్ ఉంది కాబట్టి ఎంజాయ్ అపెండిక్స్ యాక్టివ్ ఎంజాయ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ఒక రీజన్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే రుమినెట్స్ లో నెమర్ వేసే జంతువుల్లో బాగా ఫుడ్ తినేసి మళ్ళీ నోట్లోకి తెచ్చుకొని నెమర్ వేస్తాయి కాబట్టి ఫుడ్ ఇంకొంచెం బాగా ఫాస్ట్ గా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇంకా క్షీరదాలలో లార్జ్ ఇంటస్టైన్ లో సీకం అనే పార్క్ ఉంది కదా సీకం పార్క్ లో ఉండే కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా సెల్యులోజ్ ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి ఓకేనా బ్యాక్టీరియాస్ అది కూడా రీజన్ సో ఇది కార్బోహైడ్రేటే వీట్ ఫ్లోర్ సో వీట్ అంటే గోధుమలు కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ కదా సెరల్స్ అన్నిట్లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ ఉంటాయి గోధుమలు సెరల్స్ చిరుధాన్యాలు అనేవి కార్బోహైడ్రేట్ కి ఎగ్జాంపుల్ సో అవి కూడా కార్బోహైడ్రేటే ఇంకా స్టార్చ్ స్టార్చ్ కూడా పాలిసాక్రేడేనండి ఇది కూడా కార్బోహైడ్రేటే మైజ్ పొటాటోస్ లో స్టార్చ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది స్టార్చ్ ని ఇంకో పేరుతో మనం అమైలం అని కూడా పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం ఇంకో పేరుతో అమైలం అని పిలుస్తాం సో కాబట్టి ఇంక ఇక్కడ పోతే వ్యాక్స్ వ్యాక్స్ అంటే మైనం సో మైనం ని కొవ్వొత్తుంది చూసారా క్యాండిల్ ఇలా పట్టుకోగానే మనకు జిగటు జిగటుగా అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే ఆయిలీ ఆయిలీ అనిపిస్తుంది ఆయిలీ ఆయిలీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ వ్యాక్స్ లో ఫ్యాట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాట్ గ్లిజరాల్ గ్లిజరాల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయండి వీటిల్లో సో ఆయిల్స్ లేదా ఫ్యాట్ లేదా గ్లిజరాల్ మూడు ఒకటే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అవన్నీ వ్యాక్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వ్యాక్స్ అనేది బాగా ఆయిలీ ఆయిలీ ఉంటుంది అనమాట ఫ్యాట్ ఉంటది కాబట్టి సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మాడిఫైడ్ స్టెమ్ క్రింది వాటిలో ఏది అభివృద్ధి చెందిన కాంటం కోకోనట్ స్వీట్ పొటాటో క్యారెట్ పొటాటో కొబ్బరి చిలకడ దుంప క్యారెట్ బంగాళదుంప సో మాడిఫైడ్ స్టెమ్ ఏదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఎయిట్ పిఎం వరకు క్లాస్ ఉంది ఎటు పోకుండా క్లాస్ వినండి అందరూ టైటిలా ఏం టైటిల్ అండి మాడిఫైడ్ స్టెమ్ అభివృద్ధి చెందిన కాండం టైమ్ ఈజ్ అప్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మాడిఫైడ్ స్టెమ్ క్రింది వాటిలో ఏది అభివృద్ధి చెందిన కాండం సో యాక్చువల్లీ కోకోనట్ స్వీట్ పొటాటో క్యారెట్ పొటాటో కోకోనట్ అనేది కాండం కాదు కదా స్టెమ్ కాదు కోకోనట్ అనేది యాక్చువల్లీ కోకోనట్ లో మనం తినే పార్ట్ ఏదంటే ఎండోస్పామ్ అండి ఓకే ఎండోస్పామ్ దీన్ని అంకురచితం అని పిలుస్తారు సో కోకోనట్ ప్లాంట్ లో ఉన్న ఫ్లవర్ పాలినేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో ఎండోస్పామ్ అనేది కోకోనట్ వైట్ ఉంది కదా మనం తింటాం కొబ్బరి ఆ కొబ్బరే ఎండోస్పామ్ అనమాట అంకురచ్చితం అని పిలుస్తారు అది పాలినేషన్ వల్ల వస్తుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లవర్ వల్ల వస్తుంది సో కోకోనట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ వల్ల కోకోనట్ ఏర్పడుతుంది సో కాబట్టి అది ఇన్కరెక్ట్ సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తే ఇంకా స్వీట్ పొటాటో క్యారెట్ పొటాటో కదా స్వీట్ పొటాటో అంటే చిలకడ దుంప క్యారెట్ అంటే క్యారెటే 
ఇవి రెండు కూడా రూట్ మాడిఫికేషన్స్ అండి ఓకే వేరు రూపాంతరాలు అనమాట ఇవి రెండు కూడా రూట్ మాడిఫికేషన్స్ లేదా వేరు రూపాంతరాలు అని పిలుస్తాం సో వీటినే ట్యూబరస్ రూట్స్ అంటారండి ట్యూబరస్ రూట్స్ అంటే దుంప వేర్లు అని పిలుస్తారు సో ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ దుంపల్లాగా ఇలా మాడిఫై చెంది ఉంటాయి దుంపల్లాగా మాడిఫై చెంది దీంట్లో ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అట్లా ఫుడ్ దుమ్ రూట్స్ లోని స్టోర్ అవ్వడాన్ని మనము ట్యూబరస్ రూట్స్ అని పిలుస్తాము స్వీట్ పొటాటో క్యారెట్ తర్వాత రాడిష్ అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఉంది ఇంకోటి ఉంది స్వీట్ పొటాటో క్యారెట్ బీట్రూట్ రాడిష్ స్వీట్ పొటాటో క్యారెట్ బీట్రూట్ రాడిష్ ఈ నాలుగు రూట్ మాడిఫికేషన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ సో సెంట్రల్ ట్యూబర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి సెంట్రల్ ట్యూబర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి కేరళ త్రివేండ్రం లో ఉంటుందండి ఎక్కడ కేరళ త్రివేండ్రం కేరళ కేరళలో త్రివేండ్రం లో సెంట్రల్ ట్యూబర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది వీళ్ళు ట్యూబర్ క్రాప్స్ ఎలాంటి సాయిల్ లో బాగా కల్టివేట్ అవుతాయి ట్యూబర్స్ లో ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది ఇలాంటి వాటి గురించి రీసెర్చ్ చేసి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా పోతే పొటాటో అండి సో పొటాటోని మనం మాడిఫైడ్ స్టెమ్ అని పిలుస్తాము అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ అనమాట పొటాటో అనేది ఓకే పొటాటో అనేది ఏంటది అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ ట్యూబరస్ స్టెమ్ అని పిలుస్తారు సో ట్యూబరస్ స్టెమ్ లోపల స్టెమ్ అనేది ఇట్లా ట్యూబర్ లాగా మాడిఫై అవుతుంది ఇది ఎలాగో స్టెమ్ కాబట్టి ఇంకా ఈ స్టెమ్ కింద రూట్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఉంటుంది రూట్స్ ఉంటాయి సో ఇది ట్యూబరస్ స్టెమ్ అండ్ స్టార్చ్ కి రిచెస్ట్ సోర్స్ అండి పొటాటో అనేది ఈ పొటాటోలో ఐస్ ఉంటాయి కన్నులు ఒక్కొక్క కన్ను నుంచి ఒక్కొక్క కొత్త ప్లాంట్ వస్తుంది ఓకే దీన్నే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అని పిలుస్తారు అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ నే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటాం ఇప్పుడు నీకు ఒక కొత్త పొటాటో ప్లాంట్ కావాలంటే ఈ ప్లాంట్ లో ఐస్ ఉంటాయి కదా కన్నులు సో ఆ ప్లేస్ ఉన్న మా మాత్రం కట్ చేసి మనం భూమిలో పాతన కూడా కొత్త ప్లాంట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు పొటాటో సిన్లలో ఎక్కువ రోజులు అలా పెట్టేస్తే ఐస్ నుంచి మనకు చిన్న చిన్న మొలకలు వస్తాయి చూసారా సో దట్ ఈస్ లైక్ పొటాటో కల్టివేషన్ ఓకేనా సో పొటాటో రెవల్యూషన్ ని రౌండ్ రెవల్యూషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే అది అండ్ సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉందంటే సిమ్లా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉంటుందండి ఎక్కడ సిమ్లాలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని సారీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కదా సిమ్లా సో సిమ్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిమ్లాలో మనకి పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఇస్ మొక్కలోని శ్వాస అవయవం ఏది లంగ్స్ స్టొమాటో గిల్స్ సీడ్ ఊపిరితిత్తులు స్టొమాటో మొప్పలు విత్తనాలు కరెక్ట్ ఆన్సర్ యా సో టైమ్ ఈజ్ అప్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సెయింగ్ ఆప్షన్ బి బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ప్లాంట్ లో బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ ఏది అంటే మనకి బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ ఏదండి నాస్ట్రిల్స్ నాస్ట్రిల్స్ లేదా నోస్ నుంచి మనం రెస్పిరేషన్ ని గాలిని తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ అవర్ బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ అలాగా ప్లాంట్స్ లో బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ ఏదంటే స్టొమాటా స్టొమాటోని మనం తెలుగులో పత్ర రంధ్రాలు అనేసి పిలుస్తారండి పత్ర రంధ్రాలు అంటే ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి పత్రాల మీద ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ప్లాంట్కి ఏమన్నా లంగ్స్ ఉంటాయా ఊపిరితిత్తులు సో కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి గిల్స్ అంటే గిల్స్ అనేవి మనకు అనిమల్స్ లో ఉంటాయి లైక్ ఫిషెస్ కానీ లైక్ ప్రాన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో ఉండే వాటిని మనం గిల్స్ అని పిలుస్తాం ఇంకా సీడ్ కాదు విత్తనాల వల్ల బ్రీతింగ్ జరగదు ఇక మిగిలింది మీకు రిలవెంట్ ఆప్షన్ స్టొమాటో అవుతుంది సో స్టొమాటో అనేది ప్లాంట్ లో బ్రీతింగ్ ఆర్గన్ అనేసి చెప్పచ్చు యాక్చువల్లీ మనకు లీఫ్ లో మనకి బీన్ కలర్ బీన్ షేప్డ్ ఓకే బీన్ షేప్డ్ చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఇట్లా స్టొమాటోస్ ఉంటాయండి లైక్ దిస్ సో ఇలా స్టొమాటోస్ ఉంటాయి మనకి స్టొమాటోస్ త్రూ ఏమవుతుందంటే బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని ఆక్సిజన్ ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తాయి కదా సో అదంతా కూడా దేని నుంచి అంటే స్టొమాటోస్ త్రూ నుంచే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అదే రెస్పిరేషన్ లో అయితే ఆక్సిజన్ ని తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తాయి కదా ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా స్టొమాటోస్ త్రూనే జరుగుతుంది అలా కాకుండా బాస్పోచేకం లేదా ట్రాన్స్పిరేషన్ ఉంది కదా ఆ ట్రాన్స్పిరేషన్ త్రూ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా వాటర్ వేపర్ రూపంలో వాటర్ ని కోల్పోతాయి బయటకి అది కూడా స్టొమాటోస్ త్రూనే జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్లస్ ఫోటోస
ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ మనకు స్టొమాటోస్ త్రోనే జరుగుతాయి అందుకే స్టొమాటోస్ ని ప్లాంట్ నోస్ తో కంపేర్ చేస్తారండి ఈ స్టొమాటోస్ అప్పుడప్పుడు ఏమవుతాయంటే క్లోజ్ లో ఉంటాయి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఓపెన్ లో ఉండవు ఇవి సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఉండవు ఎప్పుడైతే ఫోటోసింథసిస్ లో జరుపుతున్నాయో ఎప్పుడైతే రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటున్నాయో లేకపోతే ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయో సో అలాంటప్పుడు ఇవి ఓపెన్ లో ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ క్లోజ్ కూడా అవుతాయి సో వీటిని క్లోజ్డ్ స్టొమాటోస్ అని వీటిని ఓపెన్ స్టొమాటో అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకేనా ఈ స్టొమాటోస్ పైన గాడ్ సెల్స్ ఉంటాయి మనకు రక్షక కణాలు వీటిని రక్షిస్తూ ఉంటాయి స్టొమాటోస్ ని అండ్ ఈ స్టొమాటోస్ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అని పిలుస్తారు అండ్ రెండోది వచ్చేసి స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అని పిలుస్తారు ఓకేనా ఈ రెండు స్టొమాటోస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ లో బాస్పోచేకంలో పాల్గొంటూ ఉంటాయి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు సో ఫోటో అంటే ఏంటి లైట్ కదా సో అంటే పగటి పూట ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగే స్టొమాటోస్ ఏవంటే ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటోస్ నైట్ టైం ట్రాన్స్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే స్టొమాటోస్ ఏవంటే స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటోస్ అంటే డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఎడారి మొక్కల్లో మనకు స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటోస్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఎడారి మొక్కల్లో మనకేంటి అని అంటే లైక్ ఎండ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత బాగా ఉంటుంది ప్లస్ ఎడారుల్లో ఏంటంటే వాటర్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్కువ జరిగిపోతే మళ్ళీ అక్కడ వాటర్ తీసుకోవడానికి ఉండదు కదా స్కేర్సిటీ ఉంటుంది కదా వాటర్ అందుకే ట్రాన్స్పిరేషన్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎడారి మొక్కలు డే టైం కాకుండా నైట్ టైమ్ లో ట్రాన్స్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కోట యాక్టివ్ స్టొమాటోస్ ఓకేనా సో ఇది స్టొమాటోస్ గురించి మనకి వీటిని నోస్ తో కంపేర్ చేస్తారండి టొమాటోస్ ను దేంతో కంపేర్ చేస్తారు నోస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ రెడ్ బ్లడ్ కణాల యొక్క సగటు జీవిత కాలం ఎంత హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ టు నైన్టీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి సేమ్ కలేజ సినిమాలో లాగా ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కార్పల్ స్కిల్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత సి కాదు ఏ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ మ్యాక్స్ దానికి మించి కాదు సో అంటే వన్ ఫార్టీ డేస్ అంటే మరీ ఎక్కువ అయిపోతానులే సో వన్ ట్వంటీ డేస్ ఈజ్ మ్యాక్స్ సో కాబట్టి ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ డేస్ ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ స్పాన్ అండి సో దీని తర్వాత ఆర్బీసీ సెల్స్ అన్ని స్ప్లీన్ లోకి వెళ్ళి చనిపోతాయి దాన్నే ఎరిత్రో క్లేషియా అని పిలుస్తారు ఏమంటారు దాన్నే ఎరిత్రో క్లేషియా అంటారు ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆ ప్రాసెస్ ని ఎరిత్రో పాయిసిస్ అని పిలుస్తారు ఏమంటారంట ఎరిత్రో పాయిసిస్ అని పిలుస్తారు సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ రౌలెక్స్ అంటారండి ఆర్బీసీ కణాల యొక్క గుంపుని మనం ఏమంటామంటే రౌలెక్స్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ విశ్రాంతి లేదు మీకు ఇక నాన్ స్టాప్ బ్యాటింగ్ ఈ రోజు ఎయిట్ వరకు ఓకేనా సుధీర్ నో రెస్ట్ టుడే అవును పెళ్లికి వెళ్ళావుగా నువ్వు నెక్స్ట్ గ్యామెట్స్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బీజ కణాలు దేని ప్రక్రియ ద్వారా నిర్మాణం జరుగుతాయి అమిటోసిస్ అంటే అసమ విభజన మైటోసిస్ సమ విభజన ఏ మైటోసిస్ అంటారు దాన్ని ఏ మైటోసిస్ అంటే అసమ విభజన మైటోసిస్ అంటే సమ విభజన మియాసిస్ అంటే క్షయకరణ విభజన ఫిజన్ అంటే విచ్చెత్తి ట్వంటీ సెకండ్స్ No break. Mitosis or meiosis? So actually, gametes formation takes place through the process. Gametes are intended to 
రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ని గ్యామెట్స్ అంటారండి సో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ లో ఉన్న సెల్స్ ని గ్యామెట్స్ అంటాం ఇప్పుడు రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఏంటి మనకి రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ దట్ ఈస్ లైక్ స్పామ్ సెల్ కదా స్పామ్ సెల్ ని ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఐ మీన్ మేల్ గ్యామెట్ అంటాం ఎగ్ ని ఏమంటారంటే ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటాం సో ఎగ్ ఈస్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్ స్పామ్ ఈస్ ద మేల్ గ్యామెట్ సో ఈ స్పామ్ లో ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఎగ్ లో ఎక్స్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ స్పామ్ ఎగ్ సెల్స్ ఏ డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మైటాసిస్సా మియాసిస్సా అని అంటే యాక్చువల్లీ మనకి గ్యామెట్స్ మాత్రం క్షయీకరణ విభజనలో పాల్గొంటాయి అంటే మియాసిస్ డివిజన్ లో పాల్గొంటాయి మన బాడీలో ఉండే గ్యామెట్స్ సో అంటే ఎగ్ స్పోమ్ ఇవి రెండు కూడా క్షయీకరణ విభజన లేదా మియాసిస్ లో పాల్గొంటాయి ఇవి రెండు తప్ప మిగతా నీ బాడీలో ఉండే సెల్స్ అన్ని అంటే నీ బోన్ లో ఉండే సెల్ కావచ్చు స్కిన్ లో ఉండే సెల్ కావచ్చు మజిల్ తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ హార్ట్ హెయిర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి నీ బాడీలో ఉండే మొత్తం సెల్స్ అన్ని కూడా మైటాసిస్ డివిజన్ లేదా సమ విభజన్ లోనే పాల్గొంటాయి ఒక్క గ్యామెట్స్ తప్ప ఏవవి స్పాము ఎగ్ ఇవి రెండు మాత్రమే మియాసిస్ లేదా క్షయీకరణ విభజన లో పాల్గొంటాయి మిగతా అవన్నీ కూడా సమ విభజనలో పాల్గొంటాయి అనేసి చెప్పచ్చు సో ఆప్షన్ సి అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ మన బాడీలో అన్ని సెల్స్ మైటాసిస్ డివిజన్ లో పాల్గొంటాయని చెప్పాం కదా ఒక్కటి తప్పండి ఏదంటే హార్ట్ లో ఉండే సెల్స్ సో హార్ట్ సెల్స్ అనేది మైటాసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ కావు మియాసిస్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కావు హార్ట్ కు ఒక సపరేట్ సెల్ డివిజన్ ఉంటది ఆ సపరేట్ సెల్ డివిజన్ వల్ల హార్ట్ లో సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి అనమాట సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ గ్యామెట్స్ అన్నాడు కాబట్టి గ్యామెట్స్ అంటే స్పోము ఎగ్ వస్తుంది కాబట్టి మియాసిస్ లేదా క్షయీకరణ విభజన అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఏ మైటాసిస్ అనేది లేదు ఫిజన్ అంటే విచ్చెత్తి విచ్చెత్తి వేరు విచ్చెత్తి అంటే ఏంటంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ విడిపోవడాన్ని విచ్చెత్తి అంటారు ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్ రావడం వేరు కంప్లీట్ గా విడిపోవడం వేరు రెండు డిఫరెన్స్ ఉందండి ఇప్పుడు బైనరీ ఫిజన్ మల్టిపుల్ ఫిజన్ ఇట్లా రిప్రొడక్షన్ లో ఫిజన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఈ ఆర్గానిజం లో ఏదైనా ఒక కొత్త కొంత పార్ట్ విడిపోయి ఇంకొక కొత్త ఆర్గానిజం రావడం వేరు లేకపోతే సెల్ అనేది డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ అవుతూ కొత్త సెల్ రావడం వేరు సో కాబట్టి ఫిజన్ ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చెయ్యము మియాసిస్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఆప్షన్ సి అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్ పెయిన్ వస్తుందా నెక్స్ట్ పిల్లో పెట్టుకో వెనకాల అంతేగాని ఆపేద ఉండదు నెక్స్ట్ గైటర్ ఆర్ అబ్నార్మల్ లా ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క గాయిటర్ లేదా అసాధారణ విస్తరణ అనేది దేని లోపం వల్ల వస్తుంది అయోడిన్ ఐరన్ కాల్షియం పొటాషియం సో అయోడిన్ ఇనుము కాల్షియం పొటాషియం సో గాయిటర్ అనే అబ్నార్మల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కాస్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ట్వంటీ సెకండ్స్ ప్రేకులు లేని సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేని సినిమా ఈరోజు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా అందరూ కరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నారు గ్రేట్ అసలు ఈ మధ్య ఇంతలా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతనా మీరు సో గాయిటర్ ఆర్ అబ్నార్మల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ సో యాక్చువల్లీ గాయిటర్ అనే డిసీజ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కి దేని వల్ల వస్తుంది అని అంటే అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుందండి సో బేసిక్ గా మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది సో త్రోట్ దగ్గర ట్రాకియా ఉంది కదా ట్రాకియా అంటే దాన్ని వాయునాలం అని పిలుస్తారు ట్రాకియా ట్రాకియా దగ్గర వన్ పైర్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ బాగా పని చేయాలంటే దీనికి అయోడిన్ అనే మినరల్ బాగా ఇవ్వాలి సో ఈ అయోడిన్ మినరల్ ఒకవేళ తక్కువ అయిపోతే థైరాయిడ్ అంతా స్వెల్ అయిపోయి ఈ నెక్ పాట్ అంతా ఉబ్బిపోయినట్టు అయిపోతుంది సో దాన్నే మనము సింపుల్ గాయిటర్ అనేసి పిలుస్తాం ఏమంటారు సింపుల్ గాయిటర్ సో యాక్చువల్లీ మనకు థైరాయిడ్ డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలి గాయిటర్ రాకుండా ఉండాలి థైరాయిడ్ బాగా పని చేయాలంటే అయోడిన్ తీసుకోవాలి అయోడిన్ ఎక్కడుంది ఏ సాల్ట్ లో ఉంది అయోడిన్ చెప్పాం కదా అయోడిన్ వచ్చేసి అన్నపూర్ణ సాల్ట్ లో అంతేనా అన్నపూర్ణ సాల్ట్ లో అయోడిన్ ఉంటది 
అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాడు కదా అన్నపూర్ణ సాల్టెడ్ మార్నింగ్ లేచి అన్నపూర్ణ సాల్ట్ వేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి బయటికి వెళ్తాడు ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయి ఇంటికి వస్తాడు అరే ఇదేంటి అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అయోడైన్ తింటే థైరాయిడ్ పనిచేస్తుంది థైరాయిడ్ కి బ్రెయిన్ కి ఏంటి సంబంధం అంటే సంబంధం ఉంది సో థైరాయిడ్ లాంటి ఎంత బాగా పనిచేస్తే బ్రెయిన్ కూడా అంత యాక్టివ్ గా ఉంటది సో థైరాయిడ్ కి ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చింది అనుకో హైపర్ థైరాయిడిజం హైపో థైరాయిడిజం బ్రెయిన్ కూడా యాక్టివ్ గా పనిచేయదండి అందుకే థైరాయిడ్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే ఎప్పుడు చూసినా తూగు మొక్కలు వేసుకొని నిద్రపోతా ఉంటారు ఎప్పుడు వండుకున్నా నిద్ర వస్తుంది వాళ్ళకి ఓకే ఇన్యాక్టివ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి బాగా యాక్టివ్గా ఉండాలంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ బాగా పనిచేయాలి అన్నపూర్ణ సాల్ట్ ఎక్కువగా తినాలి ఓకేనా సో నేనైతే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయినట్టు ఉన్నా అన్నపూర్ణ సాల్ట్కి సో అందుకే బాడీలో ఈవెన్ తెలుసా థైరాక్సిన్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా గాయిటర్ వస్తుందండి అందుకే మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తినాలి ఏది పడితే అది పిజ్జాలు బర్గర్లు పానీపూరీలు నూడిల్స్ జంక్ ఫుడ్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసి మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తింటే ఇలాంటి డిసీజెస్ ఇలాంటి డిజార్డర్స్ ఏవి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా కాబట్టి అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు గాయిటర్ వస్తుంది ఇంకా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అనీమియా వస్తుందండి అనీమియా అంటే బ్లడ్ తగ్గిపోవడం కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియోమలేషియా వస్తుందండి రికెట్స్ ఆస్టియోమలేషియా కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అండ్ పొటాషియం డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమొస్తుందంటే సో హైపో కలేమియా అనే డిసీజ్ పొటాషియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది హైపో కలేమియా అనేది పొటాషియం డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది సో కాబట్టి అన్ని న్యూట్రిషన్ తినాలి అన్ని న్యూట్రిషన్ తినాలంటే ఏం తినాలి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్ బాగా తినాలి సండే వస్తే బిర్యానీ తినేస్తారు ఏది మాకు టార్చర్ అనుకుంటున్నారు కదా ఓకే నైస్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ మాక్సిమం అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డాష్ ఆహారం యొక్క గరిష్ట శోషణ ఎక్కడ జరుగుతుంది స్టమక్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఈసో ఫ్యాగస్ ఇది ఎల్కేజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి వన్ సెకండ్ టైం ఇస్తున్నా పట్టన్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎక్కడ పాపం మా వాళ్ళు మీకు ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఇచ్చారు అయిపోయి టైమ్ ఈజ్ అప్ ఏ సాల్ట్ అయినా తినొచ్చు నేను ఊరికే అన్నాను అలాగా ప్రతి సాల్ట్ లోనూ అయోడిన్ ఉంటది సో టూ థౌజండ్ ఇయర్ లో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక జీవో పాస్ చేసింది కదా కంపల్సరీ సాల్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి లేకపోతే జైలుకి పోతారని చెప్పింది ఆల్రెడీ సో కాబట్టి ఏదైనా తినొచ్చు నేను ఊరికే అన్నా అలాగా ఓకే ఆ మాక్సిమం అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ సో మాక్సిమం ఫుడ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందండి సో ఎక్కడైతే ఫుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అయిపోతుందో అక్కడే అబ్జార్ప్షన్ కూడా అయిపోతుంది అంతే కదా సింపుల్ మరి ఎక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెషన్ అవుతుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెషన్ అయిపోతుంది సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఇక్కడ ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిపోతుంది మరి అదే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫుడ్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా అయిపోతుంది సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో మనకి విల్లీస్ లేదా చూషకాలు ఉంటాయి ఈ విల్లీస్ చూషకాలు సో డైజెస్ట్ అయిపోయిన ఫుడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి పంపిస్తాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తిన్నావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తింటే గ్లూకోజ్ రూపంలో కార్బోహైడ్రేట్ బ్లడ్ లోకి వెళ్తుంది అంటే ఇది కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ అండి డైజెషన్ కాకముందు ఇది వచ్చేసి సింపుల్ ఫుడ్ డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో దిస్ ఈస్ బిఫోర్ డైజెషన్ దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ అనమాట సో బిఫోర్ డైజెషన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ గ్లూకోజ్ బిఫోర్ డైజెషన్ ప్రోటీన్ తిన్నాము అనుకో చికెన్ మటన్ తింటావు కదా ప్రోటీన్ తింటే డైజెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది సో పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ పెప్టోన్స్ పెప్టైడ్స్ లేదా అమైనో యాసిడ్స్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇంకా సింపుల్ ఫామ్ ఈ రెండింటికంటే సింపుల్ ఫామ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఈ మూడు రూపంలో బ్లడ్ లోకి వెళ్తుంది ఒకవేళ ఫ్యాట్ తిన్నావు అనుకో గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఓకే గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సో గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ రూపంలో బ్లడ్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట మినరల్స్ వైటమిన్స్ తింటే సో మినరల్స్ వైటమిన్స్ డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో ఇట్లా ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ డైజెషన్ కంప్లీట్ ఫుడ్ డైజెషన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో విల్లీస్ త్రో జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు విల్లీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు మీకు మిక్సీలో గ్రైండర్ లో కింద బ్లేడ్స్ ఉంటాయ
మరి బ్లడ్ మనం బయటకు తీసి చూస్తే బ్లడ్లో ఏమన్నా మనం తిన్న బర్గర్ ముక్కలు చికెన్ ముక్కలు మటన్ ముక్కలు ఏమన్నా కనపడతాయా అంటే బ్లడ్లో ఫుడ్ ఉందనే విషయం కూడా మనకు తెలియదు అంటే అంత కంటికి కనిపించినంత మైన్యూర్ పార్టికల్గా డివైడ్ అవ్వడమే డైజెషన్ అంటే అలా అయితేనే అది బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది అవ్వకపోతే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంతా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్ళి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆనస్త్రు మనం బయటికి వేస్ట్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో అలాగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుందండి అబ్జార్ప్షన్ అనేది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో డైజెషన్ జరగదు అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది ఏం అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అంటే న్యూట్రిషన్ అబ్జార్ప్షన్ కాదు జరిగేది అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్లో ఇంకా ఏమన్నా వాటర్ అలాంటి మినరల్స్ ఉంటే అబ్జార్బ్ చేసేసుకొని వేస్ట్ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ని ఆనస్త్రు బయటకు పంపిస్తుంది ఇంకా ఈజోఫాగస్లో ఈజోఫాగస్ అనేది ఫుడ్ పైప్ అండి అది స్టమక్లోకి ఫుడ్ని పంపించే ఒక ఫుడ్ పైప్ని ఈజోఫాగస్ అంట అందులో అబ్జార్ప్షన్ జరగదు సో స్టమక్లో కూడా డైజెషన్ అవుతుంది కానీ చాలా తక్కువ అబ్జార్ప్షన్ అయిపోతుంది వెరీ రేర్ ఓకే ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్ జరగదు సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ మనకు డైజెషన్ మొత్తం త్రీ స్టెప్స్ లో అయిపోతుంది అండి ఒకటి వచ్చి త్రీ స్టెప్స్ కాదు ఫైవ్ స్టెప్స్ లో డైజెషన్ అవుతుంది ఒకటి ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్షన్ అంటే అంతగ్రహణం అంటాము అంతగ్రహణం అంటే ఫుడ్ తీసుకోవడం లోపలి పంపించడం దట్ ఈస్ లైక్ ఇన్సర్షన్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇంజెక్షన్ ఫుడ్ తీసుకున్నాక ఏమవుతుంది ఫుడ్ డైజెషన్ అవుతుంది జీర్ణం అవుతుంది డైజెషన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అయిపోయిన తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫుడ్ ఏం చేస్తుంది అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అంటే అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది శోషించబడుతుంది సో అబ్జార్ప్షన్ అయినప్పుడైన ఫుడ్ నెక్స్ట్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళి ఒక చోట గుమి కూరుతుంది దాన్ని అజిమిలేషన్ లేదా సమీకరణ అని అంటాము ఇంకా లాస్ట్లో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ బయటకు ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తాం ఆనస్తు దాన్ని ఎజెషన్ అని పిలుస్తాం ఇట్లా ఫైవ్ స్టెప్స్లో డైజెషన్ అయిపోతుంది ఇంజెషన్ డైజెషన్ అబ్జార్ప్షన్ అజిమిలేషన్ ఎజెషన్ తెలుగులో అంతగ్రహణం జీర్ణం శోషణ సమీకరణ విసర్జన ఆప్షన్ టూ ఓకే చిన్న ప్రేగు థ్యాంక్ యూ భవానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మష్రూమ్స్ కల్టివేషన్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మష్రూమ్స్ కల్టివేషన్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పుట్టగొడుగుల సాగు ఎందులో ఉపయోగపడదు బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ బయలాజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్రాప్ డిసీజ్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ నివారణ సో మష్రూమ్ కల్టివేషన్ దేంట్లో ఉపయోగపడదండి దెన్ దేంట్లో యూజ్ అవ్వదు ఓకే సో మష్రూమ్ అనేది ఏంటిది ఫంగస్ సో మష్రూమ్ వచ్చేసి ఫంగస్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం కదా సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫంగస్ సో ఈ ఫంగస్లో ఏం చేస్తాయి అని అంటే డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ని ఏవైనా సరే డికంపోజ్ చేస్తాయి బాగా సో డికంపోజ్ చేసి కులియ పెట్టేస్తాయి అనమాట సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూడండి మష్రూమ్ కల్టివేషన్ అంటే పుట్టగొడుగుల సాగు ఎందులో ఉపయోగపడదు అన్నారు కదా యాక్చువల్లీ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ బయోగ్యాస్ అంటే ఏంటి మనం మీతేన్నే బయోగ్యాస్ అని పిలుస్తాం ఓకే మీతేన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం బయోగ్యాస్ అని పిలుస్తాం అండి సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎరువులు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్ లేదా ఎరువుని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అని అంటే ఒక పెద్ద గొయ్యి తీస్తారు ఈ గొయ్యిలో ఏం చేస్తారు అంటే ప్లాంట్ యొక్క వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎండిపోయిన గడ్డి కానీ లేకపోతే ఆకులు కానీ లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో పడేస్తారు సో పడేసి ఆవు పేడ కౌడగ్గు కూడా వేస్తారు ఇందులో కౌడగ్గు ఇదంతా వేసేసి పలుచగా నీళ్లు చల్లేసి ఈ గొయ్యిని మూసేస్తారు ఈ గొయ్యిని మూసేస్తే సో ఈ గొయ్యి లోపల అంటే ఇవే ఏవైతే డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో వీటిలో ఏం ఫామ్ అవుతాయంటే తేమ ఉంది కదా వాటర్ చల్లారు కదా తేమ ఉందంటే కంపల్సరీ ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుంది సో బ్యాక్టీరియాస్ ఫంగస్లు దీంట్లో ఫామ్ అవుతాయి సో బ్యాక్టీరియాస్ ఫంగస్లు దీంట్లో ఫామ్ అయ్యి ఈ ఆవు పేడని తర్వాత ఆకులని ఎండుగడ్డిని మొత్తం డికంపోజ్ చేసేసి పౌడర్ లాగా చేసేస్తాయి సో పౌడర్ లాగా చేసి న్యూట్రిషన్ని మొత్తం ఒకదానిలో ఒకటి కలిపేస్తాయి సో కలిపేయడం వల్ల నీకు ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఒక ఎరువు అనేది ఏర్పడుతుందండి సో ఈ ఎరువు లేదా ఫర్టిలైజర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫర్టిలైజర్లో మనకు ఒక గ్యాస్ వస్తుంది సో దాన్నే మనం మీతేన్ గ్యాస్ అని అంటాం 
సో అంటే మరి మష్రూమ్ కూడా ఫంగసే ఇప్పుడు కొన్ని ఊర్లలో కొన్ని ఊర్లలో విలేజెస్లో దిబ్బలు వేసి ఉంటారు చూసారా అంటే ఎవరైతే ఆవులు క్యాటిల్స్ ఇవన్నీ పెంచుకుంటూ ఉంటారో ఆవులు గేదెలు ఆ వేసిన పేడంతో ఎత్తుకొని వెళ్ళి ఒక చోట వేస్తారు సో మీకు ఆ పేడ ఎక్కడైతే ఉందో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎరువు అంతా పౌడర్ అయిపోతుంది ఆ ఎరువుని తవ్వేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే పొగ వస్తుంది బయటకు ఒక గ్యాస్ వస్తుంది వేడిగా టెంపరేచర్తో ఒక గ్యాస్ ఆ గ్యాస్ ని మీతెన్ గ్యాస్ అంటాం ప్లస్ ఆ దిబ్బలల్లో మష్రూమ్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి మష్రూమ్స్ బాగా పైకి వచ్చి ఉంటాయి ఓకేనా పుట్టగొడుగులు కూడా వచ్చి ఉంటాయి ఎందుకంటే అది కూడా ఫంగస్ ఏ కాబట్టి మష్రూమ్స్ అక్కడ కూడా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో కాబట్టి బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా మష్రూమ్ కల్టివేషన్ ని మనం మష్రూమ్స్ ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాను ఇక్కడ సో ఈ మీతన్ గ్యాస్ ని మనం గోబర్ గ్యాస్ అని కూడా అంటాం సో వంటకి అంటే పొల్యూషన్ లెస్ గ్యాస్ అనమాట అది సో దట్ ఈస్ లైక్ మీతేన్ లేదా బయోగ్యాస్ లేదా గోబర్ గ్యాస్ అనేసి పిలుస్తారు సో కాబట్టి మష్రూమ్స్ ని బయోగ్యాస్ మ్యానుఫాక్చర్ లో కూడా ప్రొడక్షన్ లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత బయోలాజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్రాప్ డిసీజ్ అండి పంట వ్యాధి యొక్క జీవ నియంత్రణ అన్నారు సో పంట వ్యాధి యొక్క జీవ నియంత్రణ అంటే పంటలకి ఏమైనా వ్యాధులు వస్తే వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మష్రూమ్స్ ని మనం యూజ్ చేయం ఓకేనా పంటలకి ఏమైనా వ్యాధులు వస్తే మష్రూమ్స్ ని యూజ్ చేయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరే ఫంగస్ తో మనం కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ని వాటిని తయారు చేస్తాం కానీ మష్రూమ్స్ తో మనం చెయ్యము సో కాబట్టి ఇది నాట్ కరెక్ట్ అనమాట ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంటే ఇదే కదా ఎండిపోయిన గడ్డి ఆకులు వీటిని రీసైకిల్ చేసి ఎరువుగా తయారు చేయడంలో వాటిల్లో మనకి మష్రూమ్స్ ని బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము వ్యర్థాల పునర్వినియోగానికి మష్రూమ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం తర్వాత క్యాన్సర్ ప్రివెంటింగ్ లో కూడా మష్రూమ్స్ ని యూజ్ చేస్తామండి సో మష్రూమ్స్ ని యూజ్ చేసి క్యాన్సర్ కి కొన్ని రకాలైన మెడిసిన్ ని కెమికల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మెడిసిన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి మనకు ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ ఆ మష్రూమ్స్ లో మనకి పాయిజనస్ మష్రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి పాయిజనస్ మష్రూమ్స్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ పింక్ కలర్ లో కనపడుతూ ఉంటాయండి పాయిజనస్ మష్రూమ్స్ పాయిజనస్ మష్రూమ్స్ లో మనకి సల్ఫర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అవి తినకూడదు అంటారు మిగతా మష్రూమ్స్ లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మష్రూమ్ అనేది కూడా ఒక ఫంగస్ ఏ మరి దాంట్లో న్యూట్రిషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే యాక్చువల్లీ మష్రూమ్ అనేది పైన మష్రూమ్స్ కి ఇలా చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ హోల్స్ త్రూ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని ట్రాప్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటుందండి సో ఎన్విరాన్మెంట్ లో నైట్రోజన్ ని ట్రాప్ చేసి స్టోర్ చేసిందన్న ఒక రీజన్ తోని మష్రూమ్ ప్రోటీన్ కి రిచెస్ట్ సోర్స్ అయింది ఇందాకే చెప్పా కదా ప్రోటీన్ ఫుడ్ లో నైట్రోజన్ కంపల్సరీ ఉండాలి నైట్రోజన్ ఉంటేనే నువ్వు దాన్ని ప్రోటీన్ అనాలి అనేసి సో కాబట్టి మష్రూమ్ అనేది ప్రోటీన్ ఫుడ్ అవుతుంది ఓకే ఎస్ ఫోటో పాస్పరిలేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ సో ఫోటో పాస్పరిలేషన్ ఏ కణాంగంలో జరుగుతుంది రైబోజోమ్స్ మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ గాల్జి అపాటస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది ట్వంటీ సెకండ్స్ ఎందుకు పార్టీ శేఖర్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ యాక్చువల్లీ ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో జరిగే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో జరిగే ఒక రియాక్షన్ ని మనం ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ అనేసి పిలుస్తారండి సో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ఈ ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ అనేది యాక్చువల్లీ రెస్పిరేషన్ అంటే మనకు సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అనేది మనకు పేరులోనే ఉంది కదా సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అని పిలుస్తాం ఈ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మనకు సెల్ లోపల సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెల్ కదా ఈ సెల్ లో మనకి మైటోకాండ్రియా అనేది ఉంటుంది ఈ మైటోకాండ్రియాలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ వల్ల మైటోకాండ్రియాలో ఏటిపి ఫామ్ అవుతుందండి అడినోసిన్ ట్రై పాస్పేట్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏటీపీ ఫార్మేషన్ లో సో ఫస్ట్ మనకి ఏడీపీ నుంచి ఒక అడిషనల్ గా ఒక పాస్పరస్ గా యాడ్ అయితే దాన్ని అడినోసిన్ డ్రై డై పాస్పేట్ నుంచి అడినోసిన్ ట్రై పాస్పేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఎన్ఏ డిపిహెచ్ నుంచి ఎన్ఏ డిహెచ్ ఇలాంటి కొన్ని సైకిల్స్ కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి మనకు రెస్పిరేషన్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకే దాన్ని మనం ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ అనేసి పిలుస్త
పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ సో ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ ని మనం ఏమంటాం పవర్ హౌ పవర్ సెల్ ఆఫ్ పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని మైటోకాండ్రి అని పిలుస్తారు ఓకేనా ఈ ఫోటో పాస్పర్ రిలేషన్ ఈవెన్ ప్లాంట్స్ లోను అనిమల్స్ లోను అన్నిట్లో కూడా మనకు రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ లైక్ రెస్పిరేషన్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ రైబోజోమ్స్ ని ఏమంటారంటే ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ అని పిలుస్తారండి రైబోజోమ్స్ ని ఏమంటారు ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేసి రైబోజోమ్స్ ని పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ మన బాడీలో ప్రోటీన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు అంటే ఆర్ఎన్ఎస్ ప్రోటీన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయండి మరి ఆర్ఎన్ఎస్ ప్రోటీన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ అని రైబోజోమ్స్ ని ఎందుకు అంటారు అంటే ఆర్ఎన్ఎస్ రైబోజోముల లోపలే ఉంటాయి సెల్స్ లోన అందుకే పని ఇది చేస్తే క్రెడిట్ అది తీసుకున్నది కాబట్టి ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ అని రైబోజోమ్స్ ని పిలుస్తారు క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని దేన్ని పిలుస్తారు అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ని కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తారండి గాల్జీ అపాటస్ అంటే ప్రోటీన్ స్టోరేజ్ ఫ్యాక్టరీస్ అంటారు దీని కీవర్డ్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ స్టోరేజ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎందుకంటే గాల్జీ అపాటస్ టెంపరీగా ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అందుకే ప్రోటీన్ స్టోరేజ్ ఫ్యాక్టరీస్ అని పిలుస్తారు దాన్ని సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ కరెక్టే చెప్పారు నైస్ గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ పాయిజన్ గ్లాన్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఆర్ హోమో హోమోలోగస్ టూ పాముల యొక్క విషగ్రంథులు దేనికి సజాతీయంగా ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ స్టింగ్స్ ఆఫ్ రేస్ సెబేషియస్ గ్లాన్స్ ఆఫ్ మమ్మల్స్ సలైవరీ గ్లాన్స్ ఆఫ్ వటిబ్రేస్ చేపల విద్యుత్ అవయవాలు రే చేపల యొక్క స్టింగ్ క్షీరదాల సెబేషియస్ గ్రంథులు సకసేరు కాల లాలాజల గ్రంథులు థర్టీ సెకండ్స్ టైం వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాములల్లో ఉన్న విషగ్రంథులు దేని యొక్క మాడిఫికేషన్ సో బిడియా సో యాక్చు యాక్చువల్లీ పాయిజన్ గ్లాన్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ మనకి స్నేక్స్ లో పాయిజన్ గ్లాన్స్ ఉన్నాయి కదా స్నేక్స్ లో ఉన్న పాయిజన్ గ్లాన్స్ ఏమి అంటే సో సలైవరీ గ్లాన్స్ పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ పాయిజన్ గ్లాన్స్ అండి మనకి త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ సలైవరీ గ్లాన్స్ ఉంటాయి కదా ఏంట ఆ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ సలైవరీ గ్లాన్స్ ఒకటి వచ్చేసి సబ్ మ్యాండిబులర్ గ్లాన్స్ అంటాం సబ్ మ్యాండిబులర్ అంటే దీన్ని అదో జంబికా గ్రంథులు అంటారు రెండోది వచ్చేసి సబ్ లింగ్వల్ గ్లాన్స్ సబ్ లింగ్వల్ అంటే వీటిని అదో జిహ్వికా గ్రంథులు అంటారు మూడోది వచ్చేసి పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ అంటే పెరోటిడ్ గ్రంథులు అంటారు యాక్చువల్లీ ఈ మూడో జత పెరోటిడ్ గ్రంథులు ఉన్నాయి చూసారా ఈ పెరోటిడ్ గ్రంథులే పాములల్లో విష గ్రంథులుగా మాడిఫై అయి ఉంటాయి ఓకేనా అంటే సలైవరీ గ్లాన్స్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేస్ సో వర్టిబ్రేస్ లో ఉన్న లాలాజల గ్రంథులు లేదా సలైవరీ గ్లాన్స్ ఏ పాములల్లో విష గ్రంథులుగా మార్ మార్పు చెందుంటాయండి పాయిజన్ గ్లాన్స్ గా డెవలప్ అయి ఉంటాయి యాక్చువల్లీ మనకు ఈ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ సలైవరీ గ్లాన్స్ సో డైలీ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ సలైవాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ సలైవ పిహెచ్ వచ్చేసి మనకు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది సలైవాలో ఉండే అమైలేజ్ సలైవాలో ఉండే ఎంజైమ్ వచ్చేసి అమైలేజ్ లేదా టైలిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది అనేసి చెప్పొచ్చు సలైవాలో ఓకేనా సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెబేషియస్ గ్లాన్స్ అంటే సెబమ్ ని రిలీజ్ చేసే గ్లాన్స్ అండి ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గాన్స్ ఫిషెస్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫిష్ అని దేన్ని పిలుస్తారు టర్పిడో ఫిష్ అండ్ ఈల్ ఫిష్ టర్పిడో ఈల్ ఈ రెండింటిని ఎలక్ట్రిక్ ఫిష్ అని పిలుస్తారండి టర్పిడో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వోల్స్ పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంట డేంజరస్ ఫిష్ టచ్ చేస్తే షాక్ కొడుతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫిషెస్ ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనా పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ స్నేక్స్ లో పాయిజన్ గ్లాన్స్ పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ కు ఒక డిసీజ్ వస్తుంది ఏంట డిసీజ్ చెప్పండి పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ కు వచ్చే డిసీజ్ ఏంది మమ్స్ ఏంటది మమ్స్ దీన్నే గవద బిల్లలు అని కూడా పిలుస్తారు మమ్స్ లేదా గవద బిల్లలు అంటారు పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ కు వచ్చేకి దీనికి ఎంఎంఆర్ అనే ఒక వ్యాక్సిన్ కూడా ఇస్తారండి ఎం అంటే మమ్స్ వన్ ఎం ఫర్ మీజిల్స్ ఆర్ ఫర్ రుబెల్లా 
మమ్స్ మీజిల్స్ రుబెల్లా అంటే మీజిల్స్ అన్న రుబెల్లా అన్న ఒకటే మమ్స్ అంటే గవద పిల్లలు ఈ రెండు డిసీజెస్ కి కలిపి ఒకే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు దాన్నే ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తారు దట్ ఈస్ లైక్ కంబైన్డ్ వ్యాక్సిన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే నైస్ గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనిమల్ స్టోర్ వాటర్ ఇన్ ఇంటస్టైన్ క్రింది జంతువులలో ఏది ప్రేగులో నీటిని నిల్వ చేసుకుంటుంది సో మోలోచ్ క్యామెల్ జీబ్రా అండ్ యూరోమాస్టిక్స్ యూరోమాస్టిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ స్వాతి క్యామిల్ బొమ్మ కూడా పంపించిందా ఈమోజీస్ ఓకే సో మనకి ఇంటస్టైన్ లో వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకునేది ఏ అనిమల్ అంటున్నారు కదా సో యాక్చువల్లీ క్యామెల్ అండి క్యామెల్ ని మనము ఎడారి ఓడా అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకేనా డెజర్ట్ షీప్ అని పిలుస్తారు ఎడారి ఓడా లేదా డెజర్ట్ షీప్ అని దేన్ని పిలుస్తారు అంటే క్యామెల్ ని ఎడారుల్లో ఏంటంటే ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ రెయిన్ ఫాల్ అనేది ట్వ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఐ మీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుందండి రెయిన్ ఫాల్ అనేది ఫారెస్ట్ లో సో ఐ మీన్ డెజర్ట్ లో డెజర్ట్ లో రెయిన్ ఫాల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏరియాస్ లో వాటర్ స్కేర్సిటీ ఎక్కువ ఆ ఏరియాస్ లో సర్వైవ్ అయ్యే అనిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ వాటర్ ని చాలా ప్రొటెక్టెడ్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనవసరంగా వాటర్ ని ఎక్కువగా లాస్ చేయవు అనమాట మనలాగా సో కాబట్టి క్యామెల్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి వాటర్ ని తీసుకుంటుంది తీసుకున్న వాటరు దాని బాడీలో బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుందండి లేదా ఇంటస్టైన్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ రెండిట్లో కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది క్యామిల్ కి పైన మూపురం ఉంది కదా ఆ మూపురం లో స్టోర్ ఉండేది ఫ్యాట్ వాటర్ కాదు వాటర్ స్టోర్ ఉండేది ఇంటస్టైన్ బ్లడ్ లో వాటర్ స్టోర్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా జీబ్రాకి అవసరం లేదు సో అది ఎక్కడైనా సర్వే అవుతుంది ఫారెస్ట్లలో కూడా కాబట్టి వాటర్ బాగానే దొరుకుతాయి సో యూరోమాస్టిక్స్ అండ్ మోలోచ్ ఇవి కూడా మనకి ఫారెస్ట్ లలో ఎక్కువగా సర్వే అవుతాయి క్యామెల్ అనేది డెజర్ట్ లో సర్వే అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సీట్స్ కెన్ బెనిఫిట్స్ ఏ పేషెంట్ ఆఫ్ డయాబెటి డయాబెటీస్ మిలిటస్ బై నార్మలైజింగ్ హిస్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ రోగికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని సాధా సాధారణీకరించడం ద్వారా ఈ క్రింది విత్తనాలలో ఏది ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది సో కొరియాండర్ సీడ్స్ కొత్తిమీర విత్తనాలు మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలు అండ్ కుమిన్ సీడ్స్ జీలకర్ర ఫెనుగ్రీక్ ఫెనుగ్రీక్ అంటే మెంతులు 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 తెలుసు కదా బిస్లరీ కావాలి కదా మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి జూమ్ సో ఇట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మనకి షుగర్ పేషెంట్స్ కి అంటే డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ అంటే షుగర్ పేషెంట్స్ కదా డయాబెటీస్ మిలిటస్ డిసీజ్ ఎలా వస్తుందండి మనకి సో ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల డయాబెటీస్ మిలిటస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది సో బాడీలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు డయాబెటీస్ మిలిటస్ వస్తుంది ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ని బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల డయాబెటీస్ మిలిటస్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ డయాబెటీస్ మిలిటస్ పేషెంట్స్ ఫెనుగ్రీక్ సీడ్స్ మెంతులు కన తింటే బాడీలో షుగర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఎందుకు అని అంటే సో ఈ ఫెనుగ్రీక్ లో యాంటీబయాటిక్స్ షుగర్ ని రెడ్యూస్ చేసే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి దాని వల్ల షుగర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఫెనుగ్రీక్ సీడ్స్ వల్ల డయాబెటీస్ మిలిటస్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ప్యాంక్రియాస్ లో మనకి ఆల్ఫా సెల్స్ బీటా సెల్స్ అనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ని ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అంటే బీటా సెల్స్ వచ్చి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేసి చెప్పొచ్చు సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకేనా Yes. Next, hemophilia is a hereditary disease carried by hemophilia and a vamsha pari pari of yadi. Females and expressed by females, 
స్త్రీలు వాహకంగా ఉండి స్త్రీలలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది ఫీమేల్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై మేల్ స్త్రీలు వాహకంగా ఉండి పురుషులలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది మేల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ఫీమేల్ పురుషులు వాహకంగా ఉండి స్త్రీలలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది మేల్ అండ్ మేల్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ఫీమేల్ పురుషులు వాహకంగా ఉండి స్త్రీలలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది సో ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆల్ఫా సెల్ వ్యాసోప్రెజిన్ కాదు ఆల్ఫా సెల్స్ గ్లూకాగాన్ అనే హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి వ్యాసోప్రెజిన్ ఎందుకు వచ్చింది ప్యాంక్రియాస్ లో వ్యాసోప్రెజిన్ పిటిటరీ గ్లాండ్ కదా రిలీజ్ చేసేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఏబిసిడి అని చెప్పేసినారు మనోళ్ళు ఏ అన్నారు బి అన్నారు సి అన్నారు డి కూడా అన్నారు హీమోఫిలియా దీని గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇందాకే అయింది హీమోఫిలియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద హెరిడిటరీ డిసీజ్ అని చెప్పుకున్నాం సో హీమోఫిలియాకి సంబంధించిన జీన్స్ మన బాడీలో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటాయండి అంటే ఇది ఎక్స్ లింక్డ్ క్రోమోజోమ్ డిసీజ్ అనమాట అంటే హెరిడిటరీ డిసీజ్ అంటే జీన్స్ వల్లే కదా మన పేరెంట్స్ నుంచి లక్షణాలు మనకు వస్తాయి లక్షణాలు ఎలా వస్తాయో డిసీజెస్ ఒకవేళ ఉంటే డిసీజెస్ కూడా అలాగే వచ్చేస్తాయి దేనివల్ల అంటే జీన్స్ వల్ల యాక్చువల్లీ హీమోఫిలియా వ్యాధికి సంబంధించిన జీన్స్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మీద ఉంటాయి అందుకే ఈ డిసీజ్ ని ఎక్స్ లింక్డ్ డిసీజ్ అనేసి పిలుస్తారు లేదా ఎక్స్ లింక్డ్ హీమోఫిలియా డిసీజ్ అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ హీమోఫిలియా డిసీజెస్ కి ఎప్పుడూ కూడా క్యారియర్స్ వాహకాలు ఓన్లీ స్త్రీలే ఉమెన్స్ ఏ క్యారీస్ గా ఉంటారండి మెన్స్ క్యారీస్ గా ఉండరు మీకు ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో సో మేల్ క్యారీ అనేసి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి లో పురుషులు వాహకంగా ఉన్నారు అని అన్నారు కదా సో పురుషులు ఎప్పుడు కూడా వాహకంగా ఉండరు ఓన్లీ స్త్రీలే ఉంటారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి ని బ్లైండ్ గా మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయండి దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో క్యారీడ్ మేల్ తో క్యారీ అవ్వదు ఓన్లీ ఫీమేల్ తోనే క్యారీ అవుతుంది సో ఇంకా ఆప్షన్ ఏ గాని బి గాని ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ చూడండి ఎక్స్ లింక్డ్ క్రోమోజోమ్ కాబట్టి సో ఫీమేల్స్ లో రెండు ఎక్స్లు ఉంటాయి కదా ఒక ఎక్స్ మీద హిమోఫిలియా జీన్స్ ఉండి ఇంకో ఎక్స్ మీద లేదు అనుకోండి ఈ ఫీమేల్ వచ్చి క్యారియర్ అనమాట అంటే ఈ ఫీమేల్ కి డిసీజ్ లేదు నాట్ పాజిటివ్ జస్ట్ క్యారియర్ అంటే మేబీ ఆ ఫీమేల్ కి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరైనా పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లలకి డిసీజ్ ని క్యారీ చేసే ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంది అంతేగాని ఆమె పాజిటివ్ కాదు సో కాబట్టి షీఈస్ ఓన్లీ క్యారియర్ ఇప్పుడు రెండు ఎక్స్ల మీద హిమోఫిలియా జీన్స్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది ఆమె ఓకే పాజిటివ్ ఇంకా మేల్ లో ఉండే క్రోమోజోమ్స్ ఎక్స్ వై కదండి వైకి ఈ డిసీజ్ కి సంబంధం లేదు కాబట్టి వదిలేయండి ఒకవేళ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద హిమోఫిలియా జీన్స్ ఉంటే ఆ మేలు పాజిటివ్ లేకపోతే నార్మల్ నెగిటివ్ అని కాదు అసలు నార్మల్ హిమోఫిలియాకి ఆయనకేం సంబంధం లేదు అనేసి దాని అర్థం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఇవి మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఫీమేల్ క్యారీగా ఉంటుంది అండ్ ఫీమేల్ వల్ల డిసీజ్ ఎవరికి వస్తుంది అంటే మేల్ కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫీమేల్ క్యారియర్ ఫీమేల్ తీసుకుందాం క్యారియర్ ఫీమేల్ అంటే ఎక్స్హెచ్ ఎక్స్ ఎక్స్హెచ్ ఎక్స్ ని క్యారియర్ ఫీమేల్ అంటారు కదా ఈ క్యారియర్ ఫీమేల్ ఓకే ఒక నార్మల్ మెన్ ని పెళ్లి చేసుకుంటే అంటే ఎక్స్ వై నార్మల్ అంటే ఆయనకు హీమోఫిలియా ఏం లేదు వీళ్ళకు ఎంతమంది ఫీమేల్ పుడతారు ఎంతమంది మేల్ పుడతారు అందులో ఫీమేల్ కి ఎంతమందికి వస్తుంది మేల్ కి ఎంతమందికి వస్తుంది చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్హెచ్ ఈ ఎక్స్ తో ఫ్యూజ్ అయింది అనుకోండి ఎక్స్హెచ్ ఎక్స్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి పుట్టింది ఈ అమ్మాయి వచ్చి పాజిటివ్ పాజిటివ్ కాదు క్యారియర్ ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్ మీదే క్రోమోజోమ్ ఉంది కదా ఒక ఎక్స్ మీదే హిమోఫిలియాకి సంబంధించిన జీన్స్ ఉంది కాబట్టి షీఈస్ లైక్ జస్ట్ క్యారియర్ అనమాట తను ఓన్లీ క్యారియర్ అదే విధంగా ఈ ఎక్స్హెచ్ ఈ వై తో ఫ్యూజ్ అయితే ఎక్స్హెచ్ వై మేల్ పుట్టాడు ఈ మేల్ పాజిటివ్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఫీమేల్ క్యారియర్ ఉన్నా మేల్ కి పాజిటివ్ అయిపోయింది సో అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగింది సో ఫీమేల్ క్యారీస్ ఉంటారు బట్ మేల్ కి డిసీజ్ వస్తుంది అనమాట అదే ఈ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ రెండు ఎక్స్లు రెండు ఎక్స్ల మీద జీన్స్ లేదు కాబట్టి నార్మల్ అమ్మాయి పుట్టింది ఎక్స్ వై రెండిటి మీద జీన్స్ లేదు కాబట్టి నార్మల్ అబ్బాయి పుట్టాడు అంటే వీళ్ళల్లో నలుగురు పిల్లలు పుట్టే ఛాన్స్ ఉంటే ఒకరు క్యారియర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యారియర్ ఒకరికి పాజిటివ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఆ ప
క్యారియర్స్ పుట్టారు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ పుట్టారు ఆ పాజిటివ్ మేల్ ఓకేనా హీమోఫిలియాకి సేమ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ కూడా అంతేనండి హీమోఫిలియా కలర్ బ్లైండ్నెస్ రెండింటికీ కూడా ఉమెనే క్యారియర్ ఉంటాడు మెన్ క్యారియర్ ఉండడు ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ హీమోఫిలియా డే ఓకేనా హీమోఫిలియా డే అంటే హీమోఫిలియాని సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు హీమోఫిలియాని కంట్రోల్ చేసుకోవాలా రోజు రోజు అని అర్థం ఓకే సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి సో ఫీమేల్ క్యారీస్ అండ్ ఫీమేల్స్ వల్ల మేల్ కు వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ సెరెల్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ నేచర్ క్రింది వాటిలో ఏవి ప్రకృతిలో కనిపించని మనిషి చేసిన తృణధాన్యాలు మనిషి చేశాడు కానీ ప్రకృతిలో కనపడవు అంట డ్రాఫ్ట్ వీట్ హైబ్రిడ్ మైజ్ క్రిటికల్ అండ్ సోయాబీన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ లావణ్య కరెక్ట్ గుడ్ లావణ్య ఓకే సో చూద్దాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాన్ మేడ్ సెరల్ అంట అంటే మనిషి తయారు చేసిన ఒక తృణధాన్యం ఏది డ్రాఫ్ట్ వీట్ అండి మరగుజ్జు గోధుమలు సో మరగుజ్జు గోధుమలు అనేవి మనకు ప్లాంట్స్ లో ఉన్న సమ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల లేదా హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఈ డ్రాఫ్ట్ వీట్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అంటే సైజ్ సీడ్ సైజు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో ఎందుకనంటే అది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేదా న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది న్యాచురల్ గానే జరుగుతుంది దాంట్లో మనం సృష్టించేది ఏం లేదు యాక్చువల్లీ వీట్ అనేది మనం యూరప్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అది మన ఇండియన్ బ్రిడే కాదు సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పేరు మీదుగా యూరప్ కంట్రీస్ నుంచి వీట్ బ్రీడ్ ని మన ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేశారు అంటే అది అక్కడ నార్మల్ గానే న్యాచురల్ గానే కల్టివేట్ అయింది అనమాట అది మనిషి సృష్టించింది కాదు తర్వాత మైజ్ అండి సో హైబ్రిడ్ మైజ్ యాక్చువల్లీ హైబ్రిడ్ మైజ్ అనేది మనిషి సృష్టించిందే ఇదేంటంటే ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా సృష్టించిన ఒక మొక్కజొన్న ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా సృష్టించారు దీంట్లో ఏంటంటే స్టార్చ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా స్టోర్ ఉంటుంది ప్లస్ మైజ్ సీడ్ సైజ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట పాప్కార్న్స్ చేయడానికి వీటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది మన చుట్టుపక్కల పాప్కార్న్స్ వాటి మనం తినేటప్పుడు రెగ్యులర్ గా మనకు కనబడుతూనే ఉంటుంది తర్వాత సోయాబీన్ ప్రోటీన్ కి రిచెస్ట్ సోర్స్ సోయాబీన్ కదా సో దీన్నే పూర్ మ్యాన్ మీట్ అని కూడా పిలుస్తారండి సోయాబీన్ ని ఏమంటారంటే పూర్ మ్యాన్ మీట్ సో పూర్ మ్యాన్ మీట్ అంటాము సోయాబీన్ ని ఇది కూడా మనకి వీటిలో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి మన రెగ్యులర్ గా మనకు కనపడుతూనే ఉంటాయి ఇంకా పోతే ట్రిటికల్ ఉంది కదా సో ఈ ట్రిటికల్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ గా మ్యాన్ మేడ్ సెరల్ అండి సో దీన్ని ఎలా చేశారంటే ట్రిటికల్ ని వీట్ వీట్ ప్లస్ రై ఓకే వీట్ ప్లస్ రే ఓకే ఈ రెండిటి మీద సో వీట్ ప్లస్ రే రే అంటే ఏంటంటే అవి కూడా సెరల్స్ అనమాట ఈ రే అనే సెరల్స్ వీట్ స్పీసెస్ కి సంబంధించినవి అంటే వీటి గోధుమలకు సంబంధించిన ఒక జాతినే మనం ఏమని పిలుస్తారంటే రే అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఆర్వైఈ రాయాలి ఇది స్పెల్లింగ్ ఆర్వైఈ రే అంటారు వీట్ రే సో గోధుమలు ప్లస్ రే అనే సెరల్స్ తృణధాన్యాలు ఈ రెండింటినీ కలిపి సృష్టించిండేదే ట్రిటికల్ అనమాట ఈ ట్రిటికల్ అనేది మనకు ఎక్కువగా కనపడదు ఈ ట్రిటికల్ ని యూజ్ చేసి బ్రెడ్స్ తయారు చేయొచ్చు ఆ దాని వల్ల రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు ఆ వాటి వల్ల లైక్ గంజి లాంటివి కూడా కాచుకొని తాగచ్చు అది కూడా ఒక సెరల్ మిల్లెట్ లాగా అనమాట మిల్లెట్స్ అనమాట అది కూడా రైస్ లాగా ఉంటది చూడడానికి సో దట్ ఈస్ లైక్ ట్రిటికల్ ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఎస్ అండర్స్టూడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఫాదర్ హ్యాస్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ అండ్ మదర్ హ్యాస్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ దెన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ మే బి ఫౌండ్ ఇన్ దేర్ సన్ తండ్రికి రక్తవర్గం ఏ మరియు తల్లికి రక్తవర్గం ఓ ఉంటే ఈ క్రింది రక్తవర్గాల్లో ఏది వారి కొడుకుల్లో ఉండవచ్చు సో ఫార్టీ సెకండ్స్ టైం ఆన్సర్ చెప్పండి
तो अच्छे पे आंसर मोबाइल चारजिंग अ चारजिंग सोल्यूशन इतम का ब्रेक ओके सो करेक्ट आंसर वी If father has uh, like a blood group A and mother has blood group O, then which of the following blood groups may be found in their son? Na nar kada. So actually, man ke ent ente nandi. E blood groups such as e man a body lo e characters kaina kani. So man a parents nunchi man a kravda nikhi. Karnam vokat gene. Actually, puru man a height, man a body, man a growth in in the height e man vendu kono. Ida color lo man vendu kono. सो मन इलागे एना मन बिहेवियर इलागे सो वीटने की कारण जीन अलागे मन बाडी ब्लड ग्रूप इदे बी पाजिटे ओ नगेट वो कदा अंत अला रात इट्स डिपेंड्स अपन द जी अन्ट जी बेसको अला वस्त मन बाडी सो ऐक्चुअली मैं इक चूस्ते जीन की कारण ने चूँ हाँ इपड़ ये ब्लड ग्रूप कदा मन को ब्लड ग्रूप मोतम फोर एबी अंड ओ सो ये ब्लड ग्रूप जी एंटे सो ईए अंड ब्लड ग्रूप जीन एंटे ईवो लेदा ईए ईए इवी ए ब्लड ग्रूप जीन अन्ट ओके बी ब्लड ग्रूप जीन एंटे ईबी ईवो लेदा ईबी ईबी इवे बी ब्लड ग्रूप जीन ई अंटे जस्ट इंडिकेसन ई बदल एक्स वै जेड जस्ट सैंटिस्ट अलाटार नीन अलाट सो अंड एबी की जीन वे काम ईबी उ ओके ओ की जीन वे ईवो ईवो उ इवे जी अंडी ऐक्चुअली ब्लड ग्रूप की संबंधी जीन अभी ए जीन ईए ईवो आर ईए ईए बी जीन ईबी ईवो आर ईबी ईबी एबी जीन ईए ईबी ओ जी ईवो ईवो ओके इपड़ मन की सो फादर ब्लड ग्रूप ए अके इंटू मदर ब्लड ग्रूप ओ अके ओ सो इक फादर इक मदर वीलिदर की पिल पुड़ते ए ब्लड ग्रूप पिल पुटे ऐसी सो इन फर् एग्जापल ए ब्लड ग्रूप जीन एवो कदा सो ईवो अने ये ब्लड ग्रूप जीन अंडी ओ ब्लड ग्रूप जीन एवो ईवो इध ब्लड ग्रूप जीन अन्ट ओके ना इपड़ ईए ईवो तो फ्यूज ईवो रेस्ताईवो एक्ड़ीड ये दी सो काबी ए ब्लड ग्रूप उ पुटचु लेदा ईए ईवो तो फ्यूज इकड़ा सो ईए ईवो मल्ल ए ब्लड ग्रूप पिलले पुटर मल्ल ईवो ईवो अकड़ सो ईवो ईवो मे बी ओ ब्लड ग्रूप पिल पुटचु ईवो 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 तो अच्छे ईवो ईवो अंत ओ ब्लड ग्रूप पिल पुटचु अंत वीलिदर की ईदर ए ब्लड ग्रूप यानी ईदर ओ ब्लड ग्रूप यानी रेडे रावाली अंत गाँ बी यानी ओ गाँ रावानी सारी एबी यानी बी गाँव रावानी चान्स लेना रावला लेदा ओ आना रावला सो एवो एक्डी इकड़ी ए आर ओ सो आपशन सी अने करेक्ट आसर एंतम सी करेक्ट आसर चपार वन ए सवेन थौज टू हड्रेड कि इपड़ आ क्वेश्चन इडेकोचि वेणी करेक्ट आंसर एंतम चपार आपशन सी अनी अर्थम क्वेश्चन ने नोट जी लिस्ट नोटे ईजी अबी आपशन सी इज़ करेक्ट नैक्स्ट नैक्स्ट इन द केस आफ टेस्ट बेबी टेस्ट बेबी विषय में एम फर्टेशन टेक्स प्लेस इन सैड द टेस्ट परीक्ष नालिक लपल फलधीकरण जो डेवलपमेंट आफ् द बेबी टेक्स प्लेस इन सैड द टेस्ट शिशु ओक अभिवृद्धि परीक्ष नालिक लपल जो फर्टेशन टेक्स प्लेस अवट सैड द मदर बाॉडी फलधीकरण तल्ली शरीर वेपल जो यूनिफ अनफर्टिल एग् डेवलप इन सैड द टेस्ट परीक्ष नालिक लपल फलधीकरण गुडे अभिवृद्धि चंदी सो करेक्ट आसर ट्वेंटी सैकंड
So what is the correct answer? No interval, no break. Non-stop batting. Cricket lo kohli alago, teaching lo nena alaga. <laughs> Sorry, I'm just kidding. I know the comparison. Enti. Next, test to baby. Test to baby Sunday. Hmm. Aim Japaru. A, B, C, D. Any Japishna answer. Lo. So, Kabat Chuda. Test to baby and ten and te. Fertilization takes place outside of the mother's body. Is the test to baby. Okay. Fertilization ekar jarutundi and te. Mother's body bite of fertilization jarutundi. Dani test to babies and pilustam. So basically, test two babies ni dinne in vitro fertilization and pilusta randi IVF center suntai bite choose ara IVF ante nante in vitro fertilization ani si pilusta ro. So actually in vitro fertilization ante enti anante manaki basic ga yavar kaite reproductive hormone imbalance sunde pregnancy confirmation avakunda untundo yavar kaite fertilization jarakunda untundo. Ever kaite sperms lo eggs lo proper quality maturity lekunda untundo. Ever kaite secondary sexual imbalances valla reproductive hormones sariga release avakunda transgenders laga convert avadam. Mati mati ki abortions avadam. Menstruation cycles proper ga jaraka podam. Sexual desires undak podam. Ila anti karana lever kaite unta yo. Walalo emo tunante fertilization and edi sariga jaragadu. Alanti disease ni manam sterility and pilustar. So, Ilanti Valu, in vitro fertilization ne approach out there. Leda, Yavakana females low, uterus, ante garbashium sariga airpadak painapudu, garbashium chinadiga on napudu size, like put emana health issues undi pregnancy carry chileni women's, Alanti Valu, test two babies ka approach out there. In vitro fertilization. The intlo aim jarutunante, oka test tube this kuntaru. This test tube local key, angels are ante, female body nunchi, okay, yegani collect chester and yegante, ipuman actually female reproductive systems ovary kada ikada, one pair of ovaries untai. This ovaries local aemuntai, ovules untai, ovules, sorry, ovule gadu. First two ovary untai, telugu anda shemo and taru. This ovaries local round shape lo graphian tubules untai. This graphian tubules name and tarante, graphian puticalu and pilustaru. This graphian putical lopala, man came untai and tailaga, exuntai and mata. This exne emantaru, ovule leather, egg and pilustaru. Actually, you put edo equipment directly a lopal insert chessy, could only egg on the year. Okay, that is very process. So, actually, man a female reproduction system law, you could a fallophian tube untun kada. This is like fallophian tube. Okay, you could a vesta jurandi. Chinadiga vesta jurandi kada. So, this is ovary. This is like ovary. You got a graphian tubal suntai. Meet ni graphian tubal suntam. And meet uh, lopala x suntai laga. Okay. And uh, x tarvata maniki. You can nunchi fallophian tube untadi. This is like fallophian tube. Ila fallophian tube untadi. Ilopala uterus suntadi. Uterus ante garbashium anipilustar. Okay na. You put a test tube loki eguti alante. The ovary loki is an equipment directly insert chessy egg on bite a kepudu theor. So female ki estrogen hormone valla every 28 days one month ki reproduction cycle. I mean, sorry, every 28 days later 30 days ki menstruation cycle jarutun kada. Menstruation cycle lo two stages suntai and day. Yen stages ante proliferatory stage okati, secretary stage on the rundun tai. Proliferatory stage of chessy one to fourteen days and chapkunta. Secretary stage of chessy 14 to 16 days and essay manan chapkuntam. So, ye rendu stages so jaragali. Okay na proliferatory stage lo aim jarutundi ante ovaries lo manaku graphian tube alundi kada. So, e chinna size lo unna graphian tube aim othundante with the help of FSH le the follicle stimulating hormone samaksham lo chinna graphian tube, pedda graphian tube laga convert outundi laga. Roj rojiki concha 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 14 days koko pedda size costa the graphian tube. Lo. So, secretary stage lo emo thundante, e pedda graphian tube le deita undo, ide luteinizing hormone le the LH hormone samaksham lo pagil pota ditla. Break a poi din lo puluna yegga ne di biotic release outundi. Okay na, itla release aina yegga, matured yegga and pilustarandi, e rendu stages lo release a valle yegga. 
అంటే ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ లో ఎక్కువ ఏ రోజు రిలీజ్ అవ్వచ్చు అంటే ఏ రోజు అయినా రిలీజ్ అవ్వచ్చు ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ హార్మోన్స్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటది ఇప్పుడు కొంతమందికి ఫోర్టీన్ డేస్ లో రిలీజ్ అవుతుంది లేదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో అవుతుంది సిక్స్టీన్ డేస్ లో కూడా అవుతుంది ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టెప్లు ఎక్కడ జరుగుతాయంటే ఓవరీస్ లో గ్రాఫిన్ ట్యూబుల్ మెచ్యూర్ అయ్యి ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎగ్ సెక్రటరీ స్టేజ్ లో ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ లో ఫీమేల్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లోకి ఇక్కడికి రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడికి రిలీజ్ అయిన ఎగ్ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ ఈ ఎగ్ ని ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి సో వజినల్ ట్యూబ్ నుంచి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని లోపలికి పంపించి ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్ ని బయట కలెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి పోతారు సో ఫర్టిలైజేషన్ జరపాలి టెస్ట్ టూ బేబీలో అంటే డాక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో మెన్సురేషన్ సైకిల్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు సో ఓకే ఈ రోజు కదా నీకు మెన్సురేషన్ సో ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ లోపు మెన్సురేషన్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయినా ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ లోపు రమ్మని చెప్తారు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ డే వెళ్ళారనుకో స్కాన్ చేసి చూస్తారు ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లో ఎగ్ కనిపిస్తే ఎగ్ ని బయట కలెక్ట్ చేస్తారు కనిపించలేదంటే మళ్ళీ పంపించేసి రేపు రమ్మంటారు ఎందుకంటే ఎగ్ లైఫ్ స్పాన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కదా రిలీజ్ అయినాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బ్రతికే ఉంటుంది అది సో ఏదో ఫిఫ్టీన్త్ డేనో సిక్స్టీన్త్ డేనో ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే ఎగ్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లెక్క వస్తుంది అప్పుడు డాక్టర్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఈ ఎగ్ ని బయటకి కలెక్ట్ చేస్తారండి ఎగ్ ని బయటకి కలెక్ట్ చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉంచుతారు ఈ ఎగ్ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ ఈ రెండు స్టెప్లు జరిగి రిలీజ్ అయిందే మెచ్యూర్డ్ ఇదే క్వాలిటీ జైగోటి ఇస్తుంది ఇంకా స్పోమ్స్ ని కలెక్ట్ చేయడం ఈజీ సో మేల్ నుంచి స్పోమ్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తారు ఎగ్ స్పోమ్స్ రెండింటిని కలెక్ట్ చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో సో కొన్ని కెమికల్స్ ద్వారా ఫర్టిలైజేషన్ జరిపిస్తారు సో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్నే మనం జైగోట్ అంటాం సో ఎప్పుడైనా సరే జైగోట్ లో సింగిల్ సెల్ ఉంటుందండి ఒకటే సెల్ ఆ సెల్ లేదంటే ఎగ్ మరి స్పోమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ స్పోమ్ జెండర్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం మేలా ఫీమేలా అనేకి ఎందుకంటే స్పోమ్ లోనే కదా ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్ ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏ మేలా ఫీమేలా జెండర్ ని డిసైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ జైగోట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోనే ఉంచుతారండి ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉంచితే జైగోట్ కన విభజన లేదా సెల్ డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక ఎంబ్రియోని ఏర్పరుస్తుంది ఈ ఎంబ్రియో కన్నా నాలుగైదు రోజుల్లో ఏర్పడితే నువ్వు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయిందని లేదు జైగోట్ జైగోట్ లాగే ఉందంటే ఎక్కడో ఫ్లాప్ అయిందని అర్థం సో ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ లో ఏర్పడిన ఈ ఎంబ్రియోని ఒక ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా సో ఏ ఎవరి నుంచి అయితే ఎగ్ బయట కలెక్ట్ చేశారో ఆ ఫీమేల్ యూట్రస్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఈ ఎంబ్రియో సెల్ డివిజన్ జరిగి టిష్యూస్ నైన్ మంత్స్ ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యి బేబీ అనేది నైన్ మంత్స్ తర్వాత డెవలప్ అయిపోయి డెలివర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అలా చేస్తారు లేదా సరోగసి అంటే ఏంటి ఎగ్ కలెక్ట్ చేసిన మదర్ కాకుండా వేరే రెంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే వేరే రెంటెడ్ మదర్ లోకి ఎంబ్రియోని ఇన్సర్ట్ చేసి నైన్ మంత్స్ ఆ మదర్ ప్రెగ్నెన్సీలో డెవలప్ చేసి డెలివర్ చేయించుకోవడాన్ని సరోగసి అని పిలుస్తారు అట్లా ఫీమేల్ బాడీ బయట ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రా ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు ఈ ఎక్స్ట్రా ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో జరుగుతుంది కొన్ని నార్మల్ అనిమల్స్ లో ఫిషెస్ ఫ్రాక్స్ ఉన్నాయా వీటిల్లో కూడా ఎక్స్ట్రా ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఫీమేల్ బాడీ బయట ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అనమాట మనకి నార్మల్ అయితే ఇంటర్నల్ గా ఫీమేల్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ జరుగుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ ఓకే సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి డన్ ఆహా బిసి ఎందుకు సేమ్ బిలో ఏమన్నాడు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అంటే బేబీ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో డెవలప్ అయిపోతాడు నైన్ మంత్స్ కాదు కదా టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అయ్యేది ఓన్లీ జైగోటు ఎంబ్రియోనే బేబీ డెవలప్మెంట్ అయ్యేది యూట్రస్ లోనే సో సెకండ్ ఆప్షన్ డిఫరెంట్ అది బేబీ కాదు రెండు సేమ్ కాదు సుధీర్ ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు చాలా మంది పుట్టారు అట్లా టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా రేర్ గా కొంతమందిలో అది కూడా వాళ్ళ బాడీ ఫంక్షన్స్ ని బట్టి జరుగుతుంది కానీ టెస్ట్ ట్యూబ్ వల్ల ఏం కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ గ్యాస్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్ ఇన్
బ్రేక్ ఇవ్వాలని రీజన్ చెప్తున్నావు కదా సుధీర్ ఎస్ సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లో మనకి అనాల్జస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అనాల్జస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే లైక్ నొప్పి నివారణలో నొప్పి నివారణలో యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీంట్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి పెయిన్ తగ్గాలన్నా లేదా పెయిన్ తెలియక తెలియకుండా ఉండాలన్నా సో అనస్తీషియా ఇంజెక్షన్స్ ని ఇస్తూ ఉంటారు అనస్తీషియా ఇంజెక్షన్ ని ఇచ్చి స్కిన్ ని కట్ చేస్తారు లేదా స్కిన్ మీద టిచ్ స్టిచెస్ అలా వేస్తారు ఆపరేషన్స్ సర్జరీస్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే పెయిన్ తెలియకుండా ఉండడం కోసం అట్లా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లో ఏంటంటే సమ్ అనస్తీషియా కంటెంట్ అనాల్జస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది దాంట్లో ఉంటుంది లిటిల్ బిట్ అందుకే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ని అనస్తీషియాలో మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా తెలుసు కదా అనస్తీషియా అంటే ఆ ఇప్పుడు మన బాడీలో ఏదైనా స్కిన్ కట్ చేసేటప్పుడు ఆపరేషన్ సర్జరీస్ చేసేటప్పుడు అనస్తీషియా ఇంజక్షన్ ఇస్తారు అది బ్రెయిన్ లో సెరిబెల్లం అనే పార్ట్ లోకి వెళ్తుంది అనుమస్తిష్కంలోకి వెళ్ళి మన బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేది సెరిబెల్లమే అందులో ఉన్న న్యూరాన్స్ అన్ని పని చేయకుండా కాసేపు పోయి పండుకుంటాయి మత్తులోకి వెళ్ళి ఓకే అలాంటప్పుడు మన బాడీ పార్ట్స్ లో ఏం చేసినా కూడా ఆ నర్వ్స్ యాక్టివ్ గా లేవు నిద్రపోతున్నాయి కాబట్టి పెయిన్ అనేవి తీసుకోలేవు అనమాట ఓకేనా అట్లా అనస్తీషియాలో యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు కదా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆల్కహాల్ అనేది మన సెరిబెల్లం లేదా అనుమస్తిష్కంలో ఉన్న న్యూరాన్స్ ని అనస్తీషియా స్టేజ్ లోకి పంపిస్తుంది సో మన బాడీ పార్ట్స్ అన్ని సెరిబెల్లం కంట్రోల్ లోనే ఉంటాయి అందుకే ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎటు పడితే అటు నడుస్తూ ఉంటారు స్ట్రైట్ గా పోయాడు అటు ఇటు ఇటు అటు పాము పోయినట్టు పోతా ఉంటాడు ఏదేదో మాట్లాడతాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన వాడు పక్క ఇంటికి వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ కొడతాడు సో ఎందుకంటే ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుస్తలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ పార్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేసే సెరిబెల్లం అనేది అక్కడ ఆల్కహాల్ తో నిండిపోయి అనస్తీషాలో ఉంది మళ్ళీ ఆ సెరిబెల్లంలో ఆల్కహాల్ దిగిపోతే తప్ప ఆడు మళ్ళీ మా నార్మల్ పొజిషన్ కి రాలేడు అనమాట సో అలాంటి దాన్ని మనం అనస్తీషా అంటాం నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఓకే మీతన్ ఈజ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ గోబర్ గ్యాస్ అని అంటాం సో రీసెంట్ గా మీతన్ గ్యాస్ ని మార్స్ గ్రహం మీద కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు మన చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళి మీతైన్ సోర్సెస్ కోసం వెతికింది కానీ కనపల్లా ఓకే ఇంకా నైట్రోజన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ ఉంటది ఆక్సిజన్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉంటది ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సో కార్పస్కల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎర్రక్తగణాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి ఫైవ్ సెకండ్స్ ఏ ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి హాయ్ చొక్కాల మహేష్ ఇప్పుడే వచ్చారా క్లాస్ కి టైమ్ ఈజ్ అప్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆర్బీసీ సెల్స్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బై బోన్ మ్యారో ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓకేనా బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరిత్రో పాయిసిస్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ని ఏమని పిలుస్తారు ఎరిత్రో పాయిసిస్ అని పిలుస్తారు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరిత్రో పాయిసిస్ అని పిలుస్తాం ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత స్ప్లీన్ లోకి వెళ్ళి చనిపోతాయి ఆ చనిపోయే ప్రాసెస్ ని ఎరిత్రో క్లేషియా అని పిలుస్తారు ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ని రౌలెక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ని రౌలెక్స్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి బోన్ మ్యారో ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చిన్న పిల్లల్లో అయితే ఆర్బీసీ సెల్స్ లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎందుకంటే పిల్లల్లో బోన్ మ్యారో ఉండదు చిన్న పిల్లల్లో ఓన్లీ కార్టిలేజ్ బోన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి బోన్ మ్యారోనే ఫామ్ కాలేదు అందుకే లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంతే కదా పిల్లర్ లో మన పిల్లల్లో మనకు కార్టిలేజ్ బోన్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా ఎన్లార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ ఉంటది ఇప్పుడు మీరు మటన్ తింటారు కదా చిన్న చిన్న గొర్రె పిల్లని మేక పిల్లని తిన్నారనుకో బోన్స్ బొక్కలు ఈజీగా కొరికేస్తారు అదే కొంచెం బాగా పెద్దగా ముదిరిపోయినవి తిన్నారనుకో బోన్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల్లో అంటే కాటలేజ్ బోన్స్ ఉన్నాయి పెద్ద వాళ్ళల్లో కాల్షియం బాగా ఎక్కువ అవడం వల్ల బోన్స్ బాగా గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి సో చిన్న పిల్లల్లో
ఆప్షన్ డి ఇక లంగ్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ డిఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ గా ఎక్కడ మారుతుందంటే లంగ్స్ లో అవుతుందండి డిఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ గా మారేది లంగ్స్ లో కిడ్నీలో ఏమవుతుంది బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ కిడ్నీలో జరుగుతుంది బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ లేదా బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది కిడ్నీలో జరుగుతుంది అనేసి చెప్పుకుంటాం ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ డెవలప్డ్ ఫీటస్ ఈ సైంటిఫికలీ కాల్డ్ యాస్ అభివృద్ధి చెందిన పిండం యొక్క పంపిణీని శాస్త్రీయంగా ఏమంటారు ఓకే పార్టిరిషన్ ప్రసవం ఓవీ పొజిషన్ అండాశయం అబోర్షన్ గర్భశ్రావం ఓవిలేషన్ అండోస్తర్గం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది ట్వంటీ సెకండ్స్ హలో నాగరాజ్ సో టైమ్ ఈజ్ అప్ సో డెవలప్ అయిన ఫీటర్స్ బయటకు రావడాన్ని డెలివరీ అవ్వడాన్ని డెలివరీకి ఇంకొక సినానేమే పార్టురిషన్ అని పిలుస్తారు అంతే ప్రసవం అని పిలుస్తారు పార్టురిషన్ లేదా ప్రసవం అంటారండి ఇప్పుడు ఫీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఓవరీస్ లో ఐ మీన్ ఓవరీస్ కాదు గర్భాశయంలో నైన్ మంత్స్ బేబీ డెవలప్ అవుతుంది కదా సో దిస్ ఈస్ లైక్ గర్భాశయం దీన్నే మనము యూట్రస్ అని పిలుస్తాం ఈ యూట్రస్ లో నైన్ మంత్స్ ఫీటస్ లేదా బేబీ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డెవలప్డ్ బేబీ బయటకు రిలీజ్ అవ్వడాన్నే మనం ఏమంటారంటే ప్రసవం లేదా పార్టురిషన్ అనేసి పిలుస్తారు ఓకేనా పార్టురిషన్ డెలివరీ అనమాట నథింగ్ బట్ ఓవిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక మెన్సురేషన్ సైకిల్ లో టూ స్టేజెస్ లో సెక్రటరీ స్టేజ్ లో గ్రాఫియన్ ట్యూబ్ నుంచి ఓవ్యూర్ అనేది మెచ్యూర్ అయిపోయి ఫీమేల్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లోకి రిలీజ్ అయింది చూసారా ఓవరీ నుంచి ఓవ్యూల్ బయటకు రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఫీమేల్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లేకి ఓవులేషన్ అని పిలుస్తారు అండోస్తర్గం లేదా ఓవులేషన్ అంటే సో ఫీమేల్ మెన్సురేషన్ సైకిల్ సెక్రటరీ స్టేజ్ లో ఓవ్యూల్ లేదా అండాశయం నుంచి అండం లేదా ఎగ్ అనేది ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లోకి రిలీజ్ అవ్వడాన్ని మనం ఓవులేషన్ అనేసి పిలుస్తారు ఓకే అబోషన్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మనకి ఫీమేల్ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కదా ఎగ్ స్పోము రెండు కలిసి జైగోట్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే జేగోట్ ఫామ్ అయిందో త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ లోపల ప్రొజెస్టిరాన్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుందండి ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లో ఏర్పడిన జైగోట్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది అని అంటే ఫీమేల్ యూట్రస్ లోకి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఫీమేల్ యూట్రస్ లోకి జైగోట్ వస్తుందో సో అప్పుడు యూట్రస్ నుంచి మెన్సురేషన్ అనేది ఆగిపోతుంది అంటే పీరియడ్ స్కిప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు మెన్సురేషన్ జరిగేది యూట్రస్ నుంచే జరుగుతుంది కాబట్టి యూట్రస్ నుంచే మెన్సురేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి యూట్రస్ లోకి ఎప్పుడైతే జైగోట్ వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుందో ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు పీరియడ్ మెన్సురేషన్ స్కిప్ అవుతుంది ఇంకా ఈ జైగోట్ ఈ ఎంబ్రియో అనేది గ్రో అవ్వాలంటే మనకి ప్లాసెంటా అనే ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ గర్భాశయం కింద ఈ ప్లాసెంటా ఏం చేస్తుంది అంటే హెచ్సిజి అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది హ్యూమన్ గొనాడోట్రోపిక్ హ్యూమన్ క్రోనిక్ గొనాడోట్రోపిక్ హార్మోన్ అంటాం హ్యూమన్ క్రోనిక్ గొనాడోట్రోపిక్ ఇది యూరిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు యూరిన్ లో కనపడితే ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అని లేకపోతే నెగిటివ్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ హార్మోన్ ఇంబాలెన్సెస్ వల్ల మనకి ఏమవుతాయంటే అబోషన్స్ అవుతాయి ప్రొజెస్టరాన్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల కూడా అబోషన్స్ అయిపోతాయి మాటి మాటికి సో అట్లా హార్మోన్స్ ఇంబాలెన్సెస్ వల్ల అబోషన్స్ అయిపోతే దాన్ని గర్భశ్రావం అని పిలుస్తారు ఓకే ఓవీ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఓవ్యూలు ఫ్యాలోఫియన్ ట్యూబ్ లో రావడాన్ని దాన్నే ఓవిలేషన్ నే ఆ పొజిషన్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ హస్కాఫియా కొకోనట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డాష్ టిష్యూ కొబ్బరికాయ పొట్టు డాష్ కణజాలంతో తయారు చేయబడుతుంది స్క్రిలెన్ కైమా కొలెన్ కైమా ప్యారెన్ కైమా జైలం దృఢ స్థూల కణజాలం మృదు కణజాలం దారు కణజాలం What is the correct answer? Human chronic gonadotropin. This is a bit busy.
बोलो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ तो एक्चुअली हस्क ऑफ कोकोनट मेड अप ऑफ सो कोकोनट हस्क अंटे कोबरीकाय पट्ट पट्ट अंत अदे चिप वैट कलर मन ते वैट वैट पार्ट कदा एंडोस्पर तिंते दिन पैन चिप उ चूसारा दाने हस्क अटर सो अभी देन तो तैयार होते स्क्रीलन खैमा तो तैयार हो दें तो स्क्रीलन खैमा तो ऐक्चुअली प्लांट मन की टू टाइप आफ् टिश्यूस उ ओके प्लांट मन की टू टाइप आफ् टिश्यूस उंपल टिश्यू सिंपल टिश्यू अंत सरल कणजाला अलस्तर रेडोदी कांप्लेक्स टिश्यू अंत संश्ट कणजाला अने पीलू सिंपल कांप्लेक्स सो सिंपल टिश्यू अगेन डिवैडेड इंटू थ्री टाइप सिंपल टिश्यू मूड भागा विभजन बड़ी ई मीन थ्री टिश्यूस डिवैडी एटे पारन खैमा पारन खैमा अंत मृद कणजाल पीलू अंड नैक्स्ट वन को खैमा को खैमा अंत स्थूल कोण कणजाल नैक्स्ट स्क्रील खैमा स्क्रील खैमा अंत दृढ़ कणजाल पीलू ओके ना कांप्लेक्स टिश्यूस टू टाइप उ जैलम जैलम अंत दार कणजाल फ्लोयम अंत पोषक कणजाल पीलूर इला टू टाइप उ सो इक सिंपल टिश्यूस पारे खैमा मृद कणजाल को खैमा स्थूल कोण कणजाल स्क्रील खैमा दृढ़ कणजाल इला मूड रखा है पारे खैमा एक्टे साफ्ट प्लेस स्मूत प्लेस एक्डते उ प्लांट वाट पारे खैमा उ साफ्ट स्मूत अंटे इपड़ प्लांट लीवस लीफ आकल लेदा फ्लवर्स पेटल्स फ्लवर्स पेटल्स उठाई कदा ई मीन पेटल्स अंत रेकल सो अला फ्लवर यानी लेकिन प्लांट चुड़ अर्ली स्टेज प्लांट मेत का इलाटी एक्त साफ्ट स्मूत एरिया उ अगर पारे खैमा उ यह पारे खैमा से सल्यूलोज सबस्टा तो सल्यू सेलवा तैयार ओके ना इध कंप्लीट लिविंग टिश्यू अंडी इध कंप्लीट लिविंग टिश्यू इंका को खैमा अंटे हार्ड ओके हार्ड टिश्यू ने कोलेन खैमा अटार दीन ओक सी सल्यूलोज प्लस पेक्टीन रे तैयार प्लांट को हार्ड प्लेस एवं उन्यो अंत को गिट्टी गि अंत स्टेम का रूट यानी इला गि कोई प्लेस उठाई कदा अड़क को खैमा उ इधे सैमी लाइव अन्ट सैमी लाइव अंत अट्ला बाग पारे खैमला मोतम ऐक्ट् लिविंग का अला मोतम चलिए काकोसारी कोई बुक्स दीन डेडला कंसीडर चस्तर मोता लिविंग ऐसे मोतम कंसीडर चय इंका स्क्रील खैमा अंत इधी दीन कटे इंका हारडेस्ट अंडी ओके हारड हारडेस्ट हार्ड हार्डेस्ट इंका चाल हार्ड टफ्दी सो इध कंप्लीट डेड टिश्यू चलो दींट लिग्नि पदार्थ तो ना सेलवा अने तैयार होता है दींट उलवा वी लिग्नि अन्ट सो इन बाग टफे इप्ड कोबरीकाय टेक उ चूसारा अभी बाग टफ्दी नमल्लेम कोबरीकाय टेक लेकिन पिस्ता सीड को कदा अभी का लेकिन बारक उ कदा प्लांट मीद बारक बेरड़ अलावे सो बाग हारडेस्ट टिश्यू एंटे स्क्रील खैमा सैमी हार्ड को खैमा साफ्ट टिश्यू पारे खैमा सो मन की कोकोन हेस्क बार्ड उबी स्क्रील खैमा उन्मा दाटो दृढ़ कणजाल एग्जापल इंका जैलम फ्लोएम कांप्लेक्स टिश्यूस अंडी सो जैलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू फ्लोएम वे फुड ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू की एग्जापल ओके सो आशन वन इज द करेक्ट आसर अंडर्स्टूड पिच पीच वे कोबरीकाय पीचु अदेटे लाइक दिन पैन उक् ऐक्चुअली मन की फ्रूट अने फाम अ कदा सो फ्रूट फाम अ फ्रूट पैन थ्री लेयर्स उठाएँ इपड़ोदा फ्रूट पैन थ्री लेयर्स फ्रूट तक उदा अला कोबरीकाय तक उ सो ई लेयर ने पेरीकर्पटर पेरीकर्प का एपीकर्पटर पेरीकर्पंटे मूडिटी कल पेरीकर्पटर इपड़ेदना फ्रूट लेदा कोबरीकाये तस्को इधे एपीकर्प एपीकर्पटर मध्य उच्च मीसो कर्पटर सेंटर लेयर मीसो कर्प ई कंडो कर्पटर एंडो कर्प ई एपीकर्प मीसो कर्प एंडो कर्प मूडिटी कल पेरीकर्पटर ओके 
మీరు కొబ్బరికాయ పీచ్ అన్నారే ఆ కొబ్బరికాయ పీచ్ ఇవే పెరి కార్పు లేయర్స్ పెరి కార్పు మీసో కార్పు ఎండో కార్పు ఇప్పుడు మనం తినేది ఏంటంటే దీని లోపల ఉన్న ఎండోస్పోమ్ తింటాం మనం వైట్ ఎండోస్పోమ్ ఈ ఎండోస్పోమ్ పైన ఏర్పడే ఆ టెంకన్ ఏమంటారంటే స్క్రీలన్ కైమ టిష్యూతో ఫామ్ అయింది అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అలాగా ఓకే స్వాతి నోట్స్ ఇచ్చేసి చూడండి ఇవాళ మన క్లాస్ లేదా జయ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా నెక్స్ట్ ద డిసీజ్ కాస్డ్ బై డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇస్ కాల్డ్ పిల్లల్లో ప్రోటీన్ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధిని ఏమంటారు పెళ్ళగ్ర మరాస్మస్ బెరిబెరి రికెట్స్ పిల్లల్లో ప్రోటీన్ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏదండి సైన్స్ లో ఎక్స్పర్ట్ టీచర్ అవ్వాలంటే ఏం చెప్పాలో నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు తుమ్ముల సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే డిసీజ్ ని మనం ఏమంటారంటే మరాస్మస్ అనేసి పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మరాస్మస్ అనేది కార్బోహైడ్రేటు ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ ఈ మూడిటి డెఫిషియన్సీ వల్ల మరాస్మస్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా మూడు డెఫిషియన్సీస్ వల్ల అంటే కార్బోహైడ్రేట్ వల్ల ఎనర్జీ వస్తుంది ప్రోటీన్ వల్ల మజిల్ బాగా గ్రో అవుతుంది ఫ్యాట్ వల్ల కూడా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఈ మూడు తగ్గిపోతే మజిలు లేదు ఎనర్జీ లేదు ఏది లేదు సో కాబట్టి చాలా వీక్ గా నీరసంగా ఉంటూ ఉంటారు అనమాట స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్లా కనపడుతూ ఉంటది బయటకి సో అలాంటి ఒక డిసీజ్ ని మనము మరాస్మస్ అంటాం సో ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేటు ఫ్యాట్ ఎలాగ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ప్రోటీన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా మరాస్మస్ వస్తుందని చెప్పొచ్చు చెప్పాలంటే చిన్నపిల్లల్లో ఆ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల క్వాషియార్కర్ అనే డిసీజ్ కూడా వస్తుందండి క్వాషియార్కర్ యాక్చువల్లీ ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది బాడీలో అంటే మజిల్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా బాగా పెరుగుతుంది అనమాట అంటే మజిల్ అనేది గ్రో అవుతుంది అందుకే ప్రోటీన్స్ ని బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అని పిలుస్తారు మన బాడీ బిల్డ్ అవ్వాలంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంతమందికి చూస్తే స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అనేది ఇలా కనపడుతూ ఉంటది బయటకి బయట మజిల్ అంతా ఏం ఉండదు ఫ్యాన్ ఫైవ్ లో పెడితే ఎక్కడ వెళ్ళిపోతారు అని భయం వేస్తూ ఉంటది ఓకే మరి అంత వీక్ గా ఉంటారు ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ లేకపోతే అలాంటి ఒక డిసీజ్ ని మనం క్యాషియార్కర్ అని పిలుస్తారు ఓకే మరాస్మస్ కూడా పెళ్ళగ్ర అనేది బి త్రీ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే ఒక డిసీజ్ అండి స్కిన్ మీద అంత లేయర్ అంతా కూడా పొట్టు లాగా ఊడిపోయి బాగా ఇచ్చింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది దురద బాగా ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఒక డిసీజ్ ని మనము పెళ్ళగ్ర డిసీజ్ అనేసి పిలుస్తారు బెరిబెరి అంటే బి వన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే ఒక డిసీజ్ ని బెరిబెరి అంటారు అండ్ రికెట్స్ అంటే డి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ని రికెట్స్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా ఎస్ నో చాయ్ బ్రేక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లిస్ట్ వన్ విత్ లిస్ట్ టూ అంటే చూస్ ద కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ విటమిన్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ బి వన్ బి టూ బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ ఇటు పక్క పైరడాక్సిన్ సైనకోబాలమిన్ థైమిన్ రైబోఫ్లావిన్ అన్నారు కరెక్ట్ మ్యాచ్ చెప్పండి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అన్ని కనబడట్లేదు కదా ఇప్పుడు చెప్పండి చాయ్ బ్రేక్ కూడా ఇవ్వండి ఈరోజు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం సో లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ టూ తో మ్యాచ్ చేయాలి కదా సో బి వన్ విటమిన్ బి వన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు బెరిబెరి వస్తుంది బి వన్ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి థైమిన్ అండి థైమిన్ విటమిన్ ని ఐ మీన్ బి వన్ ని థైమిన్ అని కూడా పిలవచ్చు యాంటీ బెరిబెరీ విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు 
ఏమంటారు యాంటీ బెరీబెరి విటమిన్ థైమిన్ లేదా యాంటీ బెరీబెరి విటమిన్ అని పిలుస్తారు ఇంకా బీ టూ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి రైబోఫ్లావిన్ దీన్ని ఎల్లో విటమిన్ లేదా ఎల్లో ఎంజాయిమ్ అని కూడా పిలుస్తారండి ఎల్లో విటమిన్ అన్నా ఎల్లో ఎంజాయిమ్ అన్నా ఎల్లో విటమిన్ లేదా ఎల్లో ఎంజాయిమ్ అని పిలుస్తారు రైబోఫ్లావిన్ ని తర్వాత బీ సిక్స్ విటమిన్ ని పైరిడాక్సిన్ అని పిలుస్తారండి పైరిడాక్సిన్ లేదా యాంటీ ఎనిమియా విటమిన్ అని కూడా దీన్ని పిలవచ్చు ఎందుకంటే ఎనిమియా డిసీజ్ రాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి తర్వాత బీ ట్వెల్వ్ అంటే సైనకోబాలమిన్ అంటారు సో దీంట్లో కోబాల్ట్ కంటైనింగ్ విటమిన్ అండి దీంట్లో కోబాల్ట్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సైనకోబాలమిన్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ సి సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంతేనా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విటమిన్స్ అని వేటిని అంటారండి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విటమిన్స్ వచ్చేసి ఏసిఈ ఈ మూడింటిని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విటమిన్స్ అంటారు యాంటీ క్యాన్సర్ ఓకే యాంటీ క్యాన్సర్ యాంటీ క్యాన్సర్ విటమిన్ వచ్చి ఏమంటాం ఏసిఈ అండ్ డి వీటిని యాంటీ క్యాన్సర్ అంటాం యాంటీ ఇన్ఫెక్షన్ విటమిన్స్ అని వేటిని అంటాం యాంటీ ఇన్ఫెక్షన్ విటమిన్ వచ్చేసి ఏ విటమిన్ ని యాంటీ ఇన్ఫెక్షన్ విటమిన్ అని పిలుస్తారు తర్వాత స్లిమ్నెస్ విటమిన్ అని దేన్ని పిలుస్తారు అంటే బాగా స్లిమ్ గా ఉండాలంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి బ్యూటీ విటమిన్ అని దేన్ని అంటారు బాగా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండాలంటే ఈ విటమిన్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో దాన్ని బ్యూ బ్యూటీ విటమిన్ అంటాం తర్వాత కోబాల్ట్ కంటైనింగ్ విటమిన్ అని దేన్ని అంటారు బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ ని కోబాల్ట్ కంటైనింగ్ విటమిన్ అంటారు సల్ఫర్ కంటైనింగ్ విటమిన్ అని దేన్ని అంటాం బి వన్ అండ్ బి సెవెన్ విటమిన్స్ ని సల్ఫర్ కంటైనింగ్ విటమిన్స్ అంటాం బియర్ కంటైనింగ్ విటమిన్స్ ఏదండి బియర్ చిల్డ్ బియర్ బి త్రీ బి సిక్స్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ ఇన్ని ఉంటాయి ఇవి సమ్ ఇంపార్టెంట్ విటమిన్స్ నోట్ కరో గంజులో బి వన్ ఉంటది బి టూ ఉంటది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా ఉండని టైం ఎయిట్ వరకు క్లాస్ ఓకేనా వికాష్ కష్టంగా అనిపించినా వింటున్నారంటే మంచి పిల్లలండి మీరంతా ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జూమ్ చేద్దాం మీ క్వశ్చన్ ఇంకా హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ క్రింది వారిలో రక్త ప్రసరణ పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారు ల్యాండ్స్టీనర్ విలియం హార్వే లిప్మాన్ అండ్ జాన్ సాక్ జొనా సాక్ అండ్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి yes time is up so who among the following is known as the father of blood circulation father of blood circulation ani evarni pilustaru ante william harvey so william harvey ni manam father of blood circulation ani pilustarandi so actually william harvey kante mundu chaala mandi scientists lu biology meeda chaala researches chesaru evaru kuda manaku biology gurinchi experimental proofs ivaledandi సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ విలియం హార్వే అనే సైంటిస్ట్ మాత్రమే బయాలజీ మీద మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ ఇచ్చారు అది కూడా ఏం చెప్పారు విలియం హార్వే అని అంటే సో హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వెయిన్స్ ద్వారా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుందని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హార్ట్ కదా దిస్ ఈజ్ లైక్ హార్ట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ అంతే అలా అనుకోండి ఓకేనా అది హార్ట్ ఏంటి అనకండి అదే హార్ట్ అనుకోండి ఈ రోజుటికి ఇది హార్ట్ హార్ట్ లో ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి రైట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కింద ఏమో బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి పైన ఏమో లంగ్స్ ఉంటాయి సో బాడీ పార్ట్స్ లో ఇనీషియల్ గా మనకి ఏ బ్లడ్ ఉంటుంది కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది అది బ్లూ కలర్ నా దగ్గర బ్లూ లేదు అందుకే గ్రీన్ వేసిన ఇక్కడ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఫస్ట్ రైట్ ఆట్రియాకి వెళ్తుంది రైట్ ఆట్రియా నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ కి వస్తుంది సో రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్ కి వెళ్ళి లంగ్స్ లో కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ తో కలిసి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ గా బాండ్ ఫామ్ చేసుకుని ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది 
ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ ని మనం ఎప్పుడు రెడ్ కలర్ తో చూపిస్తాం అది ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్టరియా వస్తుంది లెఫ్ట్ ఆర్టరియా నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి వస్తుంది ఓకే బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వెళ్ళిందేమో కార్బాక్సి హిమోగ్లోబిన్ వచ్చిందేమో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ రైట్ సైడ్ అంతా కార్బాక్సి హిమోగ్లోబిన్ బ్లూ బ్లడ్ ఉంటది లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ రెడ్ బ్లడ్ ఉంటది సో ఇంతకీ విలియం హార్వ్ ఏం చెప్పాడు అంటే బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్ కి బ్లడ్ అనేది సో వెయిన్స్ శిరల ద్వారా ప్రసరిస్తుందని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి బ్లడ్ ఆర్టరీస్ లేదా దమనుల ద్వారా ప్రసరి ప్రవహిస్తుందని ప్రయోగపూర్వకంగా చెప్పిన మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్త సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే విలియం హార్వ్ అని చెప్పొచ్చు అందుకే ఆయనని ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేసి మనం పిలుస్తాం ఓకేనా ల్యాండ్ స్టినర్ అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అండి ఓకే ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని మనం కార్ ల్యాండ్ స్టీనర్ అనేసి పిలుస్తాం బ్లడ్ గ్రూప్స్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కనిపెట్టాడు ఏబి ఏబి ఓ నాలుగు బ్లడ్ గ్రూప్స్ లిప్మెన్ కో ఎంజైమ్స్ ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరంటే లిప్మెన్ అండి కో ఎంజైమ్స్ ని ఈ కో ఎంజైమ్స్ ని సమ్ యాంటీబయాటిక్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు కో ఎంజైమ్స్ ని ప్రిపేర్ చేసింది కో ఎంజైమ్స్ ని కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ లిప్మెన్ మనము విటమిన్స్ ని కో ఎంజైమ్స్ అని కూడా అంటారు నథింగ్ బట్ విటమిన్స్ ని ఏమని కూడా అంటారు కో ఎంజైమ్స్ అని కూడా విటమిన్స్ ని అంటారు కో ఎంజైమ్ ని కనిపెట్టింది లిప్మెన్ జొనాస్ సాక్ వచ్చి పోలియో వ్యాక్సిన్ ని కనిపెట్టారండి సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో పోలియో వ్యాక్సిన్ ని కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే జొనాస్ సాక్ సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే బ్లడ్ ని దేంతో నిల్వ ఉంచుతారంటే ఈడిటిఏ మిక్చర్ ని యూజ్ చేసి స్టోర్ చేస్తారు ఈడిటిఏ అంటే ఇథైల్ డయమైన్ టెట్రా ఆస్టిక్ యాసిడ్ ఈడిటిఏ ఓకే ఇథైల్ డయమైన్ టెట్రా ఆస్టిక్ యాసిడ్ ఇథైల్ డయమైన్ టెట్రా ఆస్టిక్ యాసిడ్ అనే మిక్చర్ ని యూజ్ చేసి బ్లడ్ ని స్టోర్ చేస్తారండి ఎస్ నెక్స్ట్ ద ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హార్న్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ క్రింది వాటిలో లాంగర్ హార్న్స్ పుటికలు మానవ శరీరంలో ఎక్కడ ఉంటాయి కిడ్నీ లివర్ పాంక్రియాస్ గాల్ బ్లాడర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ ఈజ్ యాప్ ఇంకా ఆన్సర్ చెప్పలే ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు లాంగర్ హాన్స్ పుట్టికలు ఎక్కడ ఉంటాయండి లాంగర్ హాన్స్ లోబ్యూలో ఆ పాంక్రియాస్ లో మనకి లాంగర్ హాన్స్ లోబ్యూల్స్ లేదా లాంగర్ హాన్స్ పుట్టికలు ఉంటాయి మనకి పాంక్రియాస్ లో సో బేసిక్ గా పాంక్రియాస్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటది లెఫ్ట్ సైడ్ స్టమక్ కింద సో లెఫ్ట్ సైడ్ స్టమక్ కింద మనకి ఇక్కడ క్లోమం లేదా పాంక్రియాస్ అనేది ఉంటది ఈ పాంక్రియాస్ లో మనకి లాంగర్ హార్న్స్ లోబ్యూల్స్ ఉంటాయండి ఏమంటారు లాంగర్ హార్న్స్ లాంగర్ హార్న్స్ లోబ్యూల్ లేదా లాంగర్ హార్న్స్ పుటికల్ అంటాం ఈ లాంగర్ హార్న్స్ లోబ్యూల్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఆల్ఫా సెల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బీటా సెల్స్ బీటా సెల్స్ ఏమో ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఆల్ఫా సెల్స్ ఏమో గ్లూకాగాన్ అనే హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే వీటి ఫంక్షన్స్ తెలుసు కదా మీకు ఇన్సులిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ని గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ చేసి లివర్ లో స్టోర్ ఉంచుతుంది సో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని తగ్గిస్తుంది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ దీన్ని గ్లూ గ్లైకోజెనసిస్ లేదా ఆ గ్లైకోజెనసిస్ అని పిలుస్తారు దీన్ని గ్లైకోజెనసిస్ అంటే జెనసిస్ అంటే ప్రొడక్షన్ గ్లైకో అంటే గ్లైకోజన్ ప్రొడక్షన్ ఇది ఇన్సులిన్ ఫంక్షన్ మరి గ్లూకాగాన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ గ్లైకోజన్ ను తిరిగి మళ్ళీ గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి మన బాడీకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇది గ్లూకాగాన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఆ రెండు ఫంక్షన్స్ ఇన్సులిన్ గ్లూకాగాన్ రెండు చేస్తాయండి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ని ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా ఉత్పత్తి చేశారండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు కదా ఆ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ని ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా సృష్టించారనమాట సో ఆ ఇంజెక్షన్ వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ బాడీలో న్యాచురల్ గా ఇన్సులిన్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు తీసుకున్న గ్లూకోజ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ అంతా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెషన్ అయ్యి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి షుగర్ పెరిగింది వాళ్ళు ఇన్సులిన్ తీసుకుంటే 
ఆ ఇన్సులిన్ బాడీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు తీసుకున్న ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అయ్యి బ్లడ్లోకి పంపించకుండా బయటే గ్లైకోజన్ గా మార్చేసి లివర్ లో ఆపేస్తుంది లివర్ లో ఆపేసి బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట సో అట్లా ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది హార్మోనల్ ఇంజక్షన్ అది కూడా ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేశారు దాన్ని జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా సో కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి స్టడీ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాంక్రియాలజీ అంటారు ఓకే సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ప్యాంక్రియాస్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటుంది ఇంకా ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఏది అంటే లివర్ అంట సో లివర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ వెయిట్ ఉంటుంది సో లివర్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ ఏమో స్టమక్ కింద ఉంది కదా మరి లివర్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే స్టమక్ ఆపోజిట్ లో మనకి ఇక్కడ లివర్ ఉంటుంది అండి ఓకే ఈ లివర్ లోపల మనకి గాల్ బ్లాడర్ ఉంటుంది పిత్తాశయం అంటారు తెలుగులో దిస్ ఈస్ గాల్ బ్లాడర్ లివర్ లోపల ఈ గాల్ బ్లాడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టెంపరీగా లివర్ రిలీజ్ చేసిన బైల్ జ్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎక్కువ బైల్ జ్యూస్ లివర్ స్టోర్ ఎక్కువ బైల్ జ్యూస్ ని లివర్ రిలీజ్ చేస్తే దీంట్లో చిన్న చిన్న స్టోన్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోయి గాల్ స్టోన్స్ ఏర్పడతాయి అప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి తీసేయాలి ర్యాట్ హార్స్ ఈ రెండింటిలో పుట్టుకతోనే గాల్ బ్లాడర్ ఉండదు ఓకేనా సో అది లివర్ గురించి స్టడీ ఆఫ్ లివర్ ఈస్ కాల్డ్ హెపటాలజీ అంటారండి ఏమంటారు హెపటాలజీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ద బాడీ అని కూడా లివర్ నే పిలుస్తారు ఇంకా పోతే కిడ్నీ స్టడీ ఆఫ్ కిడ్నీ ఈస్ కాల్డ్ నెఫ్రాలజీ అంటారు మన బాడీలో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఉంటాయి సో వన్ ట్వంటీ టు వన్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వెయిట్ కిడ్నీస్ ఉంటాయి యూరిన్ ని లేదా బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట కిడ్నీస్ ఓకేనా ఒక్కొక్క కిడ్నీలో టెన్ థౌసండ్ బిలియన్స్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ లాంగర్ హాన్స్ లోబియల్స్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లివర్ ఇస్ గ్లోబ్యూల్స్ లివర్ లో ఉండే సెల్స్ ని గ్లోబ్యూల్స్ అంటారు లేదా హెపటోస్ హెపటోసైట్స్ అంటారు హెపటోసైట్ అన్న రెండు ఒకటి హెపటోసైట్ అంటే సెల్స్ ఏ సైట్ అంటే సెల్ డాష్ క్యారీస్ ఆర్ క్యారీ హెరిడిటరీ మెటీరియల్ డాష్ వంశ పారిపరే లక్షణాలను తీసుకెళ్తుంది ఓవ్యూల్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ పోలెన్ గ్రైన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏందండి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఏది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కిడ్నీకి మన బాడీలో అన్నిటితో సంబంధం ఉంటది నాట్ ఓన్లీ డైజెషన్ ఓకే సో హెరిడిట్రీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే మెటీరియల్ డిఎన్ఏ మన బాడీలో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదండి జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏ మన బాడీలోనే కాదు ప్రతి ఒక్క జీవిలో ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఆర్గానిజం లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏనే ఒక్క వైరస్ లో తప్ప ఎందుకు అంటే వైరస్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏ తో పాటు ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది రెండు జెనెటిక్ మెటీరియల్ వైరస్ లో ఉంటాయి వైరస్ తప్ప మిగతా అన్ని అనిమల్స్ లో కూడా జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏనే ఉంటుంది ఓకేనా సో డిఎన్ఏ వచ్చేసి డబల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ అండి ఇలా డబల్ హెలిక్స్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది మనకి సో డిఎన్ఏ లో ఫోర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి ఫోర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏంట ఆ ఫోర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఒకటి వచ్చేసి అడినేన్ అడినిన్ అంటాము అండ్ గ్వానిన్ అడినిన్ గ్వానిన్ అండ్ సైటోసిన్ అడినిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ అండ్ యురాజిల్ ఓకే యురాజిల్ సో ఈ నాలుగు సారీ యురాజిల్ కాదు థైమిన్ యురాజిల్ వచ్చేసి ఆరణ్యలో ఉంటుంది సో థైమిన్ అండి ఓకే థైమిన్ ఈ నాలుగు న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ అడినిన్ గ్వానిన్ ఇవి రెండు పేర్లో ఉంటాయి బేస్ పేర్లో ఈ అడినిన్ గ్వా థైమిన్ సారీ అడినిన్ థైమిన్ రెండు బేస్ పేర్లో ఉంటాయండి అడినిన్ థైమిన్తోనే ఉండొచ్చు లేదా థైమిన్ అడినిన్తోనే ఉండొచ్చు మొత్తానికి అవి రెండే ఉండాలి మధ్యలో ఇవి రెండు రావడానికి పాసిబిలిటీ లేదు 
అలాగే గ్వానిన్ సైటోసిన్ రెండు బేస్ పేర్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడినిన్ ఉంటే ఇక్కడ ఏముండాలి థైమిన్ ఉండాలి ఇక్కడ థైమిన్ ఉంటే ఇక్కడ అడినిన్ ఉండాలి ఇక్కడ గ్వానిన్ ఉంటే సైటోసిన్ ఉండాలి సైటోసిన్ ఉంటే గ్వానిన్ ఉండాలి మొత్తానికి ఆ రెండు జతలే ఉండాలి వేరే వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు వాళ్ళకి గ్వానిన్ సైటోసిన్ థైమిన్ అడినిన్ సో సైటోసిన్ గ్వానిన్ లేదా అడినిన్ థైమిన్ లేదా థైమిన్ అడినిన్ ఆర్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ ఇలాగే ఉండాలి ఓకే ఈ మధ్యలో ఉన్న బాండ్స్ ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే ఇవి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఇది మనకు డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకే యాక్చువల్లీ మనకి బాడీలో సెల్స్ ఉంటాయండి ఇలాగా సెల్ మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి క్రోమోజోమ్స్ లోపల డిఎన్ఏస్ ఉంటాయి ఇలాగా ఓకే ఫ్రాగ్మెంటెడ్ డిఎన్ఏనే జీన్ అంటారు అంటే ఒక డిఎన్ఏని తీసుకొని ఒక రెండు ముక్కలు చేసామనుకో ఒక్కో ముక్క ఒక్కో జీన్ అనమాట అట్లా జీన్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఆర్ఎన్ఏస్ అంటే సింగిల్ హెలిక్స్ ఇలా ఉంటది ఆర్ఎన్ఏస్ కి ఆర్ఎన్ఏస్ లో అడినిన్ను గ్వానిన్ను సైటోసిన్ మూడు ఉంటాయి థైమిన్ ప్లేస్ లో యురాజిల్ ఉంటుందండి ఇంకా ఇది సింగిల్ హెలిక్స్ కాబట్టి దీనికి బేస్ పేర్స్ అవసరం లేదు జస్ట్ దానిపైన సో అడినిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ యురాజిల్ అడినిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ యురాజిల్ అడినిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ యురాజిల్ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది హెరిడిటరీని క్యారీ చేస్తుంది అనమాట ఫిజికల్ క్యారీస్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఏవంటే క్రోమోజోమ్స్ ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వచ్చేది క్రోమోజోమ్సే కదా ఫాదర్ నుంచి ఎక్స్ ఎక్స్ మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి ఎక్స్ వై మదర్ నుంచి ఎక్స్ ఎక్స్ ఈ క్రోమోజోమ్స్ త్రూ దాని లోపల ఉన్న డిఎన్ఏస్ జీన్స్ కూడా మనకు వస్తాయి అనమాట కానీ ఫిజికల్ క్యారీస్ మాత్రం క్రోమోజోమ్సే కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిఆక్సి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటారు రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డిఆక్సి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లో ఉండే షుగర్ ఏదంటే రైబోస్ అనే షుగర్ ఉంటుందండి ఈ రైబోస్ అనే షుగర్ మోనోసాక్రైడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోస్ ఫ్రక్టోస్ గ్యాలెక్టోస్ లాగా రైబోస్ కూడా మోనోసాక్రైడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఎస్ లో ఉంటుంది ఒలెన్ గ్రైన్ అంటే ప్లాంట్ లో ఉన్న మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఓవ్యూల్ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ దానికి హెరిడిటరీకి సంబంధ అంటే అవి రిలీజ్ చేసే హార్మోన్ వీటి వల్లే వస్తాయనుకోండి కానీ మెయిన్ వచ్చేసి దీని వల్లే కదా కాబట్టి డిఎన్ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డ్వార్ఫ్నెస్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై ట్రీటింగ్ ద ప్లాంట్ విత్ డాస్ తో మొక్కలకు చికిత్స చేయడం ద్వారా మరగుజ్జుతనంను నియంత్రించవచ్చు ఆక్సిన్ సైటోకైనిన్ జిబ్బరెల్లిన్ ఇథిలిన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి గుడ్ ఈవినింగ్ మురళీ కృష్ణ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఆక్సిన్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ డ్వార్ఫిజం అంటే మరగుజ్జు మరగుజ్జు అంటే ఏంటి హైట్ పెరకపోవడాన్ని మరగుజ్జు అని అంటారు సో ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ కి కారణమైన హార్మోన్ ఏది అంటే ఆక్సిన్ అందుకే ఆక్సిన్ ని ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ హార్మోన్ అని పిలుస్తారండి సో ఈ ఆక్సిన్ వల్లనే ప్లాంట్స్ కి యొక్క గ్రోత్ వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్ లో ఉన్న న్యాచురల్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఏది అంటే ఇండోలాస్టిక్ యాసిడ్ అని చెప్పొచ్చు ప్లాంట్స్ లో ఉన్న న్యాచురల్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఏది ఇండోలాస్టిక్ యాసిడ్ ఐఏఏ అంటారు ఓకేనా ఇండోల్ అస్టిక్ యాసిడ్ ఇండోలాస్టిక్ యాసిడ్ ఐఏఏ అని పిలుస్తారు ఇది న్యాచురల్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఏదంటే టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సీ అస్టిక్ యాసిడ్ అండి ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్ హార్మోన్ వచ్చేసి టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సీ అసిటిక్ యాసిడ్ ఫినాక్సి అస్టిక్ యాసిడ్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్ హార్మోన్ యాక్చువల్లీ ఇది ఏమేం చేస్తుంది అంటే ప్లాంట్ కి మెయిన్ యాక్సిస్ గ్రోత్ ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది లాటర్నల్ గ్రోత్ ని అయితే ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది లాటర్నల్ అంటే ఏంటంటే సైడ్ సైడ్స్ బ్రాంచెస్ సబ్ బ్రాంచెస్ అవి యాక్సిస్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ స్టెమ్ యొక్క యాక్సిస్ గ్రోత్ ని బాగా పెంచుతుంది బ్రాంచెస్ సబ్ బ్రాంచెస్ గ్రోత్ ని పోయే కొద్దీ పోయే కొద్దీ తగ్గిస్తూ పోతుంది అంటే ప్లాంట్ ప్లాంట్ చూడ్డానికి ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటది అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకు నీలగిరి అశోక ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా నీలగిరి అశోక ప్లాంట్స్ 
ఆ షేప్ కి రీజన్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ హార్మోన్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అట్లా మెయిన్ యాక్సిస్ గ్రోత్ ని పెంచుతుంది లాటరల్ గ్రోత్ ని తగ్గిస్తుంది అలాగే రూట్ గ్రోత్ కూడా బాగా పెంచుతుంది అండి రూట్స్ బాగా గ్రో అయ్యేలా చేస్తుంది ఇప్పుడు రూట్స్ బాగా డీప్ గా గ్రో అయితే ప్లాంట్ కి మంచిదే కదా పిల్లర్ ఎంత లోపలికి వెళ్ళి పిల్లర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ప్లాంట్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది ప్లస్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా అండర్ గ్రౌండ్ లో నుంచి వాటర్ ని మినరల్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ప్లాంట్ అనేది సర్వే అవుతుంది కాబట్టి సో రూట్ గ్రోత్ స్టెమ్ గ్రోత్ లో ఆక్సిజన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది దీని వల్ల ప్లాంట్ బాగా గ్రో అవుతుంది అనమాట సో దట్స్ వై గ్రోత్ హార్మోన్ అని పిలుస్తారు అండ్ ఇదేంటంటే అపికల్ బర్డ్ గ్రోత్ ని కూడా ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది అండి అపికల్ బర్డ్ అంటే ఏంటంటే అపి అంటే పైన సో పైన ఒక చిన్న మొగ్గ వస్తుంది అండి స్టెమ్ పైన దీన్ని అపికల్ బర్డ్ అంటాం ఈ బర్డ్ వచ్చింది అనుకో ఈ స్టెమ్ గ్రోత్ ఇక్కడికి లాస్ట్ ఇంకా పెరగదని అర్థం ఇప్పుడు బనానా ట్రీస్ ఉన్నాయి చూసారా బనానా ట్రీస్ లో పైన ఒక బర్డ్ ఉంటది ఓకే బనానా ట్రీస్ లో ఒక బర్డ్ సో ఆ బర్డ్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటది అది వస్తే స్టెమ్ అక్కడికి లాస్ట్ ఇంకా పెరగదని ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ బర్డ్ రానీకుండా చేస్తుంది అంటే దాని అర్థం స్టెమ్ ని ఇంకా పెంచుతుంది అని అర్థం ఓకేనా సో కాబట్టి ఆక్సిజన్ వచ్చేసి గ్రోత్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సైటోకైనిన్ వచ్చి ప్లాంట్ లో సెల్ డివిజన్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండి కైనిన్ అంటే డివిజన్ సైటో అంటే సెల్ సో ప్లాంట్ లో సెల్ డివిజన్ ని ఎన్హాన్స్ చేసేది సైటోకైనిన్ ఇప్పుడు చిన్న మొక్క పెద్ద మొక్క అవ్వాలి చిన్న లీఫ్ పెద్ద లీఫ్ చిన్న ఫ్లవర్ పెద్ద ఫ్లవర్ చిన్న స్టెమ్ పెద్ద స్టెమ్ ఎంటర్ గా ప్లాంట్ బాడీ గ్రో అవ్వాలంటే దాంట్లో సెల్ డివిజన్ జరగాలి ఆ సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే సైటోకైనిన్ హార్మోన్ యూజ్ అవుతుంది జిబ్బరల్లిన హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే సీడ్ జర్మినేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సీడ్ జర్మినేషన్ అంటే ఏంటంటే విత్తనాలు మొలకెత్తడం ఓకే విత్తన అంకురణ అంటారు సో విత్తనాలు విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయిన హార్మోన్ ఏది అంటే జిబ్బరలిన్ హార్మోన్ అండి సీడ్లెస్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ కారణం కూడా అదే పార్తనో కార్పిక్ రీజన్ కూడా జిబ్బరలిన్ హార్మోనే ఇతైలిన్ వచ్చేసి ఫ్రూట్ రైపనింగ్ హార్మోన్ అంటే ఫ్రూట్ రైపనింగ్ అంటే పచ్చి పండ్లని పండు చేయడానికి యూజ్ అయ్యే హార్మోన్ ఇతైలిన్ అనమాట ఓకేనా సో రా మ్యాంగో రా గువ ఇవన్నీ కూడా పండు అవుతాయి కదా మాగుతాయి దానికి కారణం ఇతైలిన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ గ్యాస్ ఫామ్ గ్యాస్ ఫామ్ లో దొరికే ఒకే ఒక హార్మోన్ ఏదంటే ఇతైలిన్ అని చెప్పొచ్చు సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఐడియా వచ్చిందా మనకి జీవులన్నిట్లో కూడా లాంగ్ టర్మ్ పెరుగుతూనే ఉండేవి ఏవంటే ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు మనం అనుకోండి అప్ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది తర్వాత గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వదు కానీ ప్లాంట్స్ అలా కాదు అవి బ్రతుకున్నన్ని రోజులు డైలీ అంతో ఇంతో పెరుగుతూనే ఉంటాయి లైఫ్ లాంగ్ గ్రో చూపిస్తాయి అనమాట ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ జీవులు మరియు వాటి పర్యావరణం మధ్య పరస్పర చర్యల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ జీవులు మరియు వాటి పర్యావరణం మధ్య పరస్పర చర్యలు ఎకాలజీ మైక్రోబయాలజీ జువాలజీ ఆస్ట్రోబయాలజీ ఖగోళ జీవశాస్త్రం జంతు శాస్త్రం సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం జీవావరణ శాస్త్రం వచ్చిందండి వయ్యారి అదేనా అనబోయావు రాజేష్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ ఏంటమ్మా నీ డౌట్ స్వాతి చూడలేదు సారీ మళ్ళీ పెట్టవా వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ వస్తున్నా వస్తున్నా ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సో జీవులు వాతావరణం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని జీవావరణ శాస్త్రం లేదా ఎకాలజీ అంటారు పేర్లోనే ఉంది కదా జీవావరణ జీవ అంటే జీవులు వరణ అంటే ఆవరణ జీవులు ఆవరణం మధ్య ఉండే రిలేషన్ ని జీవావరణ శాస్త్రం లేదా ఎకాలజీ అంటారు 
సో ఇప్పుడు మనం ఎన్వైరన్మెంట్లో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాం ఓకే ఏం సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గాలితో సంబంధం ఉందా వితౌట్ ఆక్సిజన్ వి కాన్ సర్వైవ్ సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకుంటామా ఇప్పుడు లివింగ్ థింగ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటేనండి ఆర్గానిజమ్స్కి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఓకేనా ఈ మూడిటిని జీవులు అంటారు నిర్జీవులు ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏంటంటారు వాటర్ అర్త్ ఎయిర్ సన్లైట్ ఓకే సన్లైట్ మూన్ లైట్ సన్లైట్ మూన్ లైట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ లివింగ్ థింగ్స్కి ఈ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్నే ఎకాలజీ అనేసి పిలుస్తారు ఓకే లివింగ్ థింగ్స్కి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ ఇప్పుడు లివింగ్ థింగ్ లేకపోతే నాన్ లివింగ్ థింగ్ మేబీ ఉంటుందేమో నాన్ లివింగ్ థింగ్ లేకపోతే లివింగ్ థింగ్ అసలు ఉండదు నీకు వాటర్ లేకుండా సర్వే అవుతావా ఎయిర్ లేకుండా ఉంటావా ఉండడానికి అర్త్ ఓ ప్లానెట్ ప్లేస్ లేకుండా ఉంటావా ఫుడ్ లేకుండా ఉంటావా సో ఉండలేము కాబట్టి ఇవి లేకుండా ఇవి సర్వే కాలేవు సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒక జీవి నిర్జీవి అవుతుంది కానీ నిర్జీవి మాత్రం ప్రాణం వచ్చి జీవి కాలేదు ఈవెన్ రాక్స్ కూడా రాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఈ రెండింటికీ ఉన్న మధ్య రిలేషన్ నే మనం ఎకాలజీ అని పిలుస్తారు ఈ మూడిటి గురించి మాత్రమే చదివామనుకో అది బయాలజీ ఓకే ఈ రెండింటిని కలిపి చదివామనుకో అది ఎకాలజీ ఓకే దట్ ఈస్ ఎకాలజీ ఇంకా మైక్రోబయాలజీ అంటే ఓన్లీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గురించి చదవడం మైక్రో ఆర్గానిజం సో ద స్టడీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇస్ కాల్డ్ మైక్రోబయాలజీ అంటారు ఆర్గానిజమ్స్ అంటే జీవులు మైక్రో అంటే చిన్నవి అంటే చిన్న చిన్న జీవుల గురించి చదివే శాస్త్రం యాక్చువల్లీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటి బ్యాక్టీరియాస్ బ్యాక్టీరియా మైక్రో ఆర్గానిజం అండ్ వైరస్ అది కూడా మైక్రో ఆర్గానిజం అండ్ ప్రోటోజోవా అది కూడా మైక్రో ఆర్గానిజం అండ్ ఫంగస్ మైక్రో ఆర్గానిజం అండ్ ఆల్గే మైక్రో ఆర్గానిజం వీటన్నిటిని కలిపి మైక్రోబయాలజీ అని అంటారు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం వీటి స్టడీని మైక్రోబయాలజీ అంటారు ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ ఎవరు అంటే యాంటోని వన్ లివెన్ హక్ ఎకాలజీని కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ జువాలజీ అంటే ఓన్లీ అనిమల్స్ గురించి ఈ అనిమల్స్ గురించి మాత్రమే చదివితే జువాలజీ అంటారు ఫాదర్ ఆఫ్ జువాలజీ ఎవరు అరిస్టాటిల్ ఆస్ట్రోబయాలజీ అంటే ఖగోళ జీవశాస్త్రం ఖగోళ జీవశాస్త్రం అంటే స్పేస్ గురించి చదవడాన్ని స్పేస్ లోకి పోయి వాతావరణం గురించి చదవడం స్పేస్ లోకి వెళ్ళి వాయువుల గురించి చదవడం లేకపోతే స్పేస్ లో ఏమైనా జీవులు ఉన్నాయా వాటి గురించి చదవడం లేకపోతే మూన్ మీదకి వెళ్ళి మార్స్ మీదకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఏమైనా లైఫ్ గురించి చదివారనుకో దాన్ని మనము ఆస్ట్రోబయాలజీ ఆస్ట్రాలజీ ఆస్ట్రానమీ అంటే ఏంటి స్పేస్ కదా సో స్పేస్ లోకి వెళ్ళి లైఫ్ గురించి చదివితే ఆస్ట్రోబయాలజీ ఖగోళ జీవశాస్త్రం అని పిలుస్తాం కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ప్లాంట్స్ బెండ్ కావడానికి ఏందమ్మా నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఇస్ నౌన్ యాజ్ పింక్ ఐ క్రింది వాటిలో దేనిని పింక్ కన్ను అని అంటారు కంజక్టివైటిస్ స్కెలోర్థిక్ కార్నియా కొరోయిడ్ పింకై పింకై అని దేన్ని కూడా అంటారండి బయాలజీ అనే వర్డ్ ని కనిపెట్టింది లామార్కే ఓకేనా సో ఎవరు ఇక్కడ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోబయాలజీనా ఫాదర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోబయాలజీ ఎవరంటే కార్లు సాగన్ అండి కార్లు సాగన్ కార్లు సాగన్ అనే సైంటిస్ట్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోబయాలజీ అని అంటారు ఓకే సరే పింకై పింకై అని దేన్ని అంటారంటే 
కంజక్టివైటిస్ అనే ఒక డిసీజ్ నే మనం పింక్ ఐ అని పిలుస్తారండి కండ్ల కలక అంటారు ఓకే కండ్ల కలక వస్తే అది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ యాక్చువల్లీ ప్యూర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ కళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ లైక్ ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ అండి ఇది ఒకటి ఓకే ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ దాన్నే మనం పింక్ ఐ లేదా కండ్ల కలక అని పిలుస్తారు కంజక్టివైటిస్ డిసీజ్ అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్క్రీలోర్తిక్ అంటే ఐలో ఉన్న ఆ పీపుల్ పైన ఉన్న లేయర్ ని స్క్రీలోటిక్ అంటాం కార్ని అంటే మీకు తెలుసు కదా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసేది దేన్ని యూజ్ చేసి అంటే కార్ని అని యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే ఐ ఆపరేషన్స్ లో ఐ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో మనకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేది ఏది అని అంటే కార్ని అని చేస్తారు చనిపోయిన ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ లోపు కార్ని అని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలి దట్ ఈస్ ఇంకా కొరోయిడ్ అంటే కూడా ఐలో ఉన్న ఒక పార్ట్ అండి సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద సో కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ఫర్ మలేరియా డిసీజ్ క్రింది వాటిలో మలేరియా వ్యాధికి కారణమయ్యే జీవి ఏది మలేరియా వ్యాధికి కారణమయ్యే జీవి ఏదండి రెడ్ డైస్ పింక్ ఐ అంటారు దాన్ని యాక్చువల్లీ ఓకేనా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా ఐఎమ్ సారీ ఇది ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది చెప్పలేదు కదా వ్యారిసెల్లా జోస్టర్ వైరస్ వల్ల వస్తుందండి వ్యారిచెల్లా జోస్టర్ వ్యారిసెల్లా జోస్టర్ వైరస్ వల్ల పింక్ అయ్యి వస్తుంది ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ వ్యారిసెల్లా జోస్టర్ వైరస్ వల్ల మనకు కంజక్టివైటీస్ వస్తుంది ఓకే మర్చిపోయా ఇందాక సారీ వ్యారిసెల్లా జోస్టర్ ఇప్పుడు చెప్పండి మలేరియా ఏ ఆర్గానిజం వల్ల వస్తుంది అండి మలేరియా మనకి ప్రోటోజోవా వల్ల వస్తుంది సో ఏ ప్రోటోజోవా వల్ల మలేరియా వస్తుంది అంటే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అని పిలుస్తారు దేనివల్ల ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనే ఒక ప్రోటోజోవ వల్ల మనకి మలేరియా డిసీజ్ వస్తుంది ఈ మలేరియా మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఏదంటే బ్లడ్ ఓకేనా బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్స్పెషలీ RBC సెల్స్ మీద దీని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఆర్బీసీ సెల్స్ పైన అండ్ మలేరియా డిసీజ్ కి యూజ్ చేసే మెడిసిన్ ఏది అంటే క్లోరోక్విన్ అనే మెడిసిన్ ని మలేరియా డిసీజ్ కి మెడిసిన్ గా యూజ్ చేస్తారండి క్లోరోక్విన్ మెడిసిన్ మలేరియా డిసీజ్ కి మనకు వ్యాక్సిన్ కూడా ఉందండి ఏంటి ఆ వ్యాక్సిన్ అంటే ఆర్టిఎస్ అనే వ్యాక్సిన్ ని మలేరియా డిసీజ్ కి ఇస్తారు తర్వాత మనకి మలేరియాకి డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ఒక డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ఏంటంటే సిబిపి టెస్ట్ చేయాలి అంటే కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అని పిలుస్తారు సిబిపి అంటే కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి మలేరియాకి ఓకే ఇంకా మలేరియా వెక్టార్ వచ్చేసి ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో ఇంకా మలేరియాకి యూజ్ చేసే క్లోరోక్విన్ అనే మెడిసిన్ ని సింకోయా ప్లాంట్ బార్క్ నుంచి తీస్తారండి సింకోయా ప్లాంట్ బార్క్ ఓకే సింకోయా ప్లాంట్ బార్క్ నుంచి ఈ మెడిసిన్ ని తీస్తారనమాట అలాగా సో ప్రోటోజోవల్ డిసీజ్ వచ్చి మలేరియా మలేరియా ప్రోటోజోవాస్ కూడా సెల్ చుట్టూ సెల్వాల్ ఉండదు ప్రోటోజోవాలో కూడా సెల్వాల్ ఉండదు వైరస్ లో కూడా సెల్వా అసలు వైరస్ ని సెల్ గానే కన్సిడర్ చేయము అది ఏ కింగ్డమ్ కిందకి రాదు బ్యాక్టీరియా సెల్ చుట్టూ సెల్వాల్ ఉంటుంది సో ఆ సెల్వాల్ వచ్చేసి గ్లైకో పెప్టైడ్ తోని తయారవుతుంది దేంతో గ్లైకో పెప్టైడ్ తోని బ్యాక్టీరియా సెల్వాల్ తయారవుతుంది ఫంగస్ సెల్వాల్ వచ్చి కైటిన్ తోని తయారవుతుంది కైటిన్ తోని ఫంగస్ సెల్వాల్ తయారవుతుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ ఇన్ మమల్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎంటర్స్ ద హార్ట్ అట్ ద డాష్ క్షీరదాలలో ఆక్సిజన్ సహిత రక్తం డాష్ వద్ద గుండెలోకి ప్రవేశిస్తుంది రైట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కుడి కర్ణిక ఎడమ కర్ణిక కుడి జట్రిక ఎడమ జట్రిక కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి
yes in mammals oxygenated blood enters the heart at the shiradalalo oxygen sahita raktam dash vadda gundaloki praveshistundi ippudu chudandi meeku blood circulation gurinchi a question ochina blind ga mana chitrapatam esayadame enta chitrapatam heart oka dabba laga oka heart ayala paina lungs raayali okay so kinda vachesi body parts cheyali so body parts lo initially ga carboxy hemoglobin untundi so carboxy hemoglobin body parts nunchi ekkadiki vellindi right artery ki right artery nunchi right ventricle ki vellindi so right ventric sorry uh, right ventricle nunchi lungs ki vellindi lungs lo carboxy hemoglobin ekkadiki vellindi em jarigindi oxygen tho kalisi oxy hemoglobin ga convert ayindi oxy hemoglobin lungs nunchi malli uh, left artery ki vachindi left artery nunchi left ventricle ki vachindi లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి ఇక్కడ నుంచి ఫైనల్ గా ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ బాడీ పార్ట్స్ కి వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎంటర్స్ ద హార్ట్ అట్ ద అన్నాడు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ లో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గా మారింది కదా మారి లంగ్స్ నుంచి ఎక్కడికి ఎంటర్ అయింది లెఫ్ట్ ఆర్టరియా కి ఎంటర్ అయింది సో కాబట్టి లెఫ్ట్ ఆర్టరియా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఓకేనా सो ब्लड सर्कुलेशन एचना इमेज कामडी कला नीरज ओके यो आपशन बी इज द करेक्ट आंसर फर् दिश क्वेश्चन सिंपल नैक्स्ट विच आफ द फाइंग से आर्गनल इज आलो का सूसइडल बैग आफ से క్రింది వాటిలో ఏ కణాంగంను కణం యొక్క ఆత్మహత్య సంచులు అని పిలుస్తారు మైటోకాండ్రియా న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్ లైజోజోమ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ Yes. Suicidal bags and weight and turn and lysosomes. Ante gada telisi gada. So lysosomes name and turn. Suicidal bags and enter. Suicidal bags ni lysosomes and turn. And then uh, cell atom bomb and kuda pilus tar. Okay. Atom bomb and pilus tar. Digestion system of the cell and kuda pilus tar. Okay. Eman pilus tar. Digestion system. Suicidal bags and na. సెల్ ఆటోమ్ బాంబ్ అన్న డైజెషన్ సిస్టమ్ అన్న లైసోజోమ్ ఎందుకంటే లైసోజోమ్స్ లో మనకు సెల్ ఆటోలైసిస్ జరుగుతుందండి ఆటోలైసిస్ అంటే ఏంటి ఆటో అంటే సెల్ఫ్ లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ సెల్ అంటే సెల్ అంటే సెల్ సెల్ఫ్ గా దానంత కదే బ్రేక్ అయిపోవడం అంటే చనిపోవడం సెల్ దానంత కదే చనిపోయే ప్రాసెస్ ని సెల్ ఆటోలైసిస్ అంటాం ఆ ప్రాసెస్ ని అపాప్టోసిస్ అని అంటారు ఈ అపాప్టోసిస్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లైసోజోముల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని సూసైడల్ బ్యాక్స్ అంటారు మరి ఎందుకలా సెల్స్ వాటంత్రికవే చనిపోతాయంటే సమ్ డిఎన్ఏ చేంజెస్ వల్ల అలా జరుగుతాయి ఓకేనా ఇంకా న్యూక్లియస్ సెల్ మధ్యలో ఉండే దీన్ని మనం న్యూక్లియస్ అని పిలుస్తారండి ఈ న్యూక్లియస్ లోనే మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటది అందుకే న్యూక్లియస్ ని మనం బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తాము ఏమంటారు న్యూక్లియస్ ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం బ్రెయిన్ లేకపోతే మనం ఎట్లా వేస్టో న్యూక్లియస్ లేకపోతే సెల్ కూడా వేస్టే ఓకే ఇంకా న్యూక్లియోలస్ అంటే న్యూక్లియస్ లోపల ఉండే ఒక రౌండ్ ని న్యూక్లియోలస్ అని పిలుస్తాం ఆ న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ ఉంటది న్యూక్లియోలస్ లోపలనే జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంకా మైటోకాండ్రియా వచ్చేసి సెల్ లోపల ప్రతి సెల్ లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుందండి మొనిరా కింగ్డమ్ లో తప్ప సో మైటోకాండ్రియా లో మనకి ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఏమంటారు పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి లైసోజోమ్స్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పే పేర్స్ సారీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ రిప్రజెంట్ ద కరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద
క్రింది వాటిలో పుష్పం యొక్క ఏ భాగాలు ప్రత్యుత్పత్తి పరంగా సరైన సమూహంగా గుర్తించవచ్చు సెపెల్స్ అండ్ పెటల్స్ రక్షక పత్రాలు ఆకర్షణ పత్రాలు సెపెల్స్ అండ్ కార్పల్స్ రక్షక పత్రాలు అండకోశం స్టమెన్స్ అండ్ కార్పల్స్ కేసరాలు మరియు అండకోశం పెటల్స్ అండ్ స్టమెన్స్ ఆకర్షణ పత్రావళి మరియు కేసరాలు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి వెరీ గుడ్ అశోక్ నాకు ఛాయ్ అలవాట్లేదు సో నాకు బ్రేక్ వద్దు ఓకేనా సుధీర్ సో మనకేమన్నారు ఇక్కడ ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్ట్ ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఏవి అంటే యాక్చువల్లీ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ వచ్చి ఫ్లవర్ అండి సో ఇవన్నీ ఫ్లవర్స్ లోనే ఉంటాయి యాక్చువల్లీ మనకి ఫ్లవర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఒక ఫ్లవర్ వేస్తా చూడండి ఆ ఫ్లవర్ ఎలా ఉంటుందో ఏ కలర్ ఫ్లవర్ కావాలి మీకు చెప్పండి ఏ కలర్ ఫ్లవర్ కావాలి దిస్ ఈస్ ఫీమేల్ పార్ట్ ఓకేనా ఇది ఫీమేల్ పార్ట్ దీని ఏమన్నా స్టిగ్మా స్టిగ్మా అండ్ దిస్ ఈజ్ అ స్టైల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓవరీ అండ్ లోపల ఉన్నవి ఓవియల్స్ అంటే అండాశయాలు అండాలు కీలము కీలాగ్రం తర్వాత చుట్టుపక్కల ఇటు అటు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఓకే వీటిని పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లేదా యాంతరు తర్వాత ఫిలమెంటు యాంతరు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అంటారు అనుకోండి అంటే ఎల్లో పార్ట్ లో ఉండేదంతా మేల్ పార్ట్ ఓకే తర్వాత ఫ్లవర్ సో ఫ్లవర్ ఏ కలర్ వేద్దాం గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్ వేస్తున్నా గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ ఉంటాయి కానీ ఫ్లవర్ కూడా ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది సో గ్రీన్ కలర్ పెటల్స్ ఇవి ఓకేనా వీటిని ఏమంటారు పెటల్స్ రేకులు అంటారు కింద రక్షక పత్రాలు ఉంటాయండి రక్షక పత్రాలు అంటే వీటినే మనం ఏమంటాము సెపెల్స్ అని పిలుస్తారు సెపెల్స్ లేదా రక్షక పత్రాలు అని అంటాం ఇది ఒక ఫ్లవర్ ఇది ఫ్లవర్ అనుకోండి సెపెల్స్ అంటే రక్షక పత్రాలు పెటల్స్ అంటే ఆకర్షణ పత్రాలు తర్వాత మధ్యలో రెడ్ కలర్ లో ఉండేది అండకోశం లేదా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఎల్లో కలర్ లో ఉండేది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ని గైనకాలజీ అని మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ని ఏమంటాం ఆండ్రాలజీ అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ సెపెల్స్ పెటల్స్ ఈ రెండింటిని నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటామండి ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు రక్షక పత్రాలు ఆకర్షణ పత్రాలు అండ్ మేల్ మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ రెండింటిని మనం రక్షక పత్రాలు ఐ మీన్ ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటాం ఇవి కంపల్సరీ ఉండాలి పాలినేషన్ జరగాలంటే ఓకేనా అలాగా ఇప్పుడు ఆకర్షణ పత్రాలు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ పెటల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ పెటల్స్ ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి ఎవరిని మనల్ని మనల్ని కాదు ఆకర్షించేది ఇన్సెక్ట్స్ ని కీటకాలను ఆకర్షిస్తాయి దేనికోసం పాలినేషన్ కోసం ఓకేనా కీటకాలు ఏ కలర్ లైట్ లో పెటల్స్ యొక్క కలర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ సో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ లో మాత్రమే కీటకాలు పెటల్స్ యొక్క కలర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి ఐడెంటిఫై చేసి అట్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళి పాలినేషన్ జరిపిస్తాయి అనమాట సో ఇన్సెక్ట్స్ త్రూ పాలినేషన్ జరిగితే ఎంటమోఫిలి అని పిలుస్తారు దాన్ని ఓకేనా మీకు ఇక్కడ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అడిగాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఏవి అని అంటే ఇక్కడ స్టెమెన్ అన్నాడు కదా స్టెమెన్ అంటే ఏంటంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనే స్టెమెన్ అంటారండి ఇప్పుడు మేల్ పార్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫిలమెంట్ కదా సో ఇది ఫిలమెంట్ ఈ ఫిలమెంట్ పైన ఏముంటది అంటే యాంతర్ ఉంటది యాంతర్ ఈ యాంతర్ లోపల పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ పోలెన్ శాక్స్ కూడా ఉంటాయి దాని లోపల పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఈ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈ ఎంటైర్ మేల్ పార్ట్ ని కలిపే స్టెమెన్ అని పిలుస్తారు ఏమంటారు స్టెమెన్ ఈ ఎంటైర్ మేల్ పార్ట్ ని స్టెమెన్ అంటారు కార్పెల్ అంటే ఈ మధ్యలో రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఉంది కదా స్టిగ్మా స్టైలు ఓవరీ ఓవియల్ దీన్ని మనం స్టెమెన్ అంటాం సో కాబట్టి సారీ కార్పెల్ అంటాం కాబట్టి కార్పల్ అంటే ఫీమేల్ గ్యామెట్ స్టెమెన్ అంటే మేల్ గ్యామెట్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిగతా రక్షక పత్రాలి 
ఆకర్షణ పత్రావళి అవన్నీ కూడా మనకి రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేయం ఓకేనా సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బ్యాట్స్ త్రూ చదివితే కైరాప్టోఫిలియా అంటారు స్టెమెన్స్ అండ్ కార్పెల్స్ స్టెమెన్స్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ కార్పెల్ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ పేర్లు వేరు అంతే బోత్ ఆర్ సేమ్ బట్ నాట్ సేమ్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ మానవ శరీరంలో పొడవైన కణం ఏది మజిల్ నవ్ సెల్ స్కెలిటల్ మజిల్ సెల్ ఎగ్ సెల్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఓకే అశోక్ So what is the correct answer? <clears throat> okay, time is up. So body law, longest to sell it until now sell it. Okay, now, now sell it is longest to sell it. How long is it? One meter length is it. Now sell it. One meter length. యాక్చువల్లీ నవ్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి చూసారు కదా లైక్ దిస్ ఒక ట్రీ లాగా ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది నాడీ కణం చిత్రపటం గీసి భాగాలు గుర్తించండి బొమ్మ గీసి భాగాలు గుర్తించండి అని ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేది చూసారా ఆప్షన్లు వదిలేసి ఉంటారు కదా మీరు లేదా ఈజీగానే ఉంది కాబట్టి వేసేసి ఉంటారు ఇలా మనకి నవ్ సెల్ ఉంటుందండి వీటిని డెన్రైడ్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే డెన్రైడ్స్ అండ్ This is a nucleus and maddhilo unde dhani axon antaru and this is myelin sheet okay myelin sheet and e gap ni ranveer nodes antaru okay ranveer nodes dhini nerve cell leda nadi kanam antam mana body lo cell division capacity leni regeneration capacity leni one and only cell leda ante nerve cell ఒకసారి ఏదైనా రీజన్ వల్ల నవ్ సెల్ చనిపోతే తిరిగి మనం ఏం చేసినా రీజనరేట్ కాదు ఓకే అలాంటి సెల్ నవ్ సెల్ అనమాట మన బాడీలో సో కాబట్టి లాంగెస్ట్ సెల్ వన్ మీటర్ లెంత్ ఉన్న సెల్ లేదంటే నవ్ సెల్ అండి ఓకేనా అండ్ రెండు డెన్రైట్స్ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ ని మనం సినాప్స్ గ్యాప్ అని పిలుస్తారు ఓకే రెండు డెన్రైట్స్ ఇట్లా మనకి డెన్రైట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ రెండు డెన్రైట్స్ మధ్యలో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది చూసారా ఈ గ్యాప్ ని సినాప్స్ గ్యాప్ అంటాము ఈ సినాప్స్ గ్యాప్ ద్వారానే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి పాస్ అవుతుంది అనమాట దిస్ ఈస్ సినాప్స్ గ్యాప్ అండ్ లాంగెస్ట్ సెల్ నవ్ మరి బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఏదండి బాడీలో బిగ్గెస్ట్ సెల్ వచ్చి ఎగ్ స్మాల్ సెల్ ఏదంటే స్పోమ్ స్మాల్ సెల్ స్పోమ్ ఒకవేళ స్పోమ్ లేకపోతే సెకండ్ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఏదంటే ఆర్బీసీ సెకండ్ స్మాల్ ఆర్బీసీ ఫస్ట్ స్మాల్ వచ్చి స్పోమ్ ఓకేనా ఇంకా మజిల్ సెల్ అంటే మజిల్లో ఉండే సెల్ స్కెలిటల్ మజిల్ అంటే స్కెలిటన్ బోన్స్ పక్కన మజిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ బోన్స్ పక్కన మజిల్లో ఉండే స్కెల్ ని సెల్ ని స్కెలిటల్ మజిల్ అంటాం ఎగ్ సెల్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఓకే సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాలక నాడులు నశించడం వల్ల పోలియో వస్తుంది ఓకే మజిల్ అంటే కండరం కండరంలో ఉండే కణాలు నోసెల్ అంటే నాడి కణాలు స్కెలిటల్ మజిల్ అంటే అస్థి కండరాలు ఎక్సెల్ అంటే అండం ఓకే నెక్స్ట్ ద ఫైబ్రినోజన్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డాష్ రక్తం గడ్డ కట్టడంతో సంబంధం ఉన్న ఫైబ్రినోజన్ డాష్ చేత ఉత్పత్తి అవుతుంది బోన్ మ్యారో లివర్ పాంక్రియా స్ప్లీన్ ఎముక మధ్య కాలేయం క్లోమం ప్లీహం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది
సెకండ్ లాంగెస్ట్ సెల్ మజిల్ సెల్ అండి రాజేష్ అనిమల్ కింగ్డమ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ ఎగ్ ఏదంటే ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో బిగ్గెస్ట్ ఎగ్ ఏదంటే సైకస్ ప్లాంట్ ఫీమేల్ ఎగ్ సైకస్ ప్లాంట్ ఫీమేల్ ఎగ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో బిగ్ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ అనిమల్ కింగ్డమ్ లో బిగ్ ఫైబ్రోనోజన్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫైబ్రోనోజన్ అనే ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏది యాక్చువల్లీ మనకి బ్లడ్ లో ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి సో బ్లడ్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ ఒకటి ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్లోబిలిన్ గ్లోబిలిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఫైబ్రినోజన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ నాలుగోది ప్రోతాంబ్రిన్ ఓకేనా ప్రోతాంబ్రిన్ సో ప్రోతాంబ్రిన్ అనే ప్రోటీన్ అండ్ హెపారిన్ ప్రోతాంబ్రిన్ హెపారిన్ ఇట్లా ఐదు రకాలైన ప్రోటీన్స్ మనకు బ్లడ్ లో ఉంటాయి ఆల్బుమిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్బుమిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఆస్మాటిక్ మెకానిజం అని పిలుస్తారు ఏమంటాం ఆస్మాటిక్ మెకానిజం ఆల్బుమిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆస్మాటిక్ మెకానిజం అండి ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి సాల్వెంట్ లేదా వాటర్ మాలిక్యూల్ మూవ్ అవడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆస్మాటిక్ మెకానిజం అనేసి పిలుస్తారు అలాగా ఇందాక చెప్పా కదా ప్లాస్మాలో మనకి నైన్టీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అని చెప్పాను కదా సో ప్లాస్మాలో నైన్టీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ మెయింటైన్ చేసే ఆ మెకానిజం నే మనం ఏమంటామంటే ఆస్మాటిక్ మెకానిజం అని పిలుస్తారు అంటే ఏ ప్రోటీన్ వల్ల ప్లాస్మాలో నైన్టీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉన్నాయి అంటే ఆల్బుమిన్ ప్రోటీన్ వల్ల ప్లాస్మాలో నైన్టీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉన్నాయి గ్లోబిలిన్ అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసే ఒక ప్రోటీన్ ని మనం గ్లోబిలిన్ అంటామండి ఓకే శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే ఒక ప్రోటీన్ ని గ్లోబిలిన్ అని పిలుస్తాం ఫైబ్రోనోజన్ ప్రతామ్రిన్ ఫైబ్రోనోజన్ ప్రతామ్రిన్ అంటే ఏంటంటే వీటిని మనం బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తారండి అంటే బ్లడ్ ని క్లాట్ చేసే ప్రోటీన్స్ ఏవి అని అంటే ఫైబ్రోనోజన్ ప్రోటీన్ ఇప్పుడు బ్లడ్ వేసల్ నుంచి బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తే త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిపోతుంది కదా సో ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అవడానికి రీజన్ ఫైబ్రోనోజన్ ప్రతామ్రిన్ ప్రోటీన్ హెపారిన్ అంటే యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్ అండి అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంచే ప్రోటీన్ ఏదంటే యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్ అనమాట ఇప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ విటమిన్ ఏది కే కదా అలాగా బ్లడ్ క్లాటింగ్ సెల్స్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ ఏవి ఫైబ్రోనోజన్ ప్రతామ్రిన్ అయితే బ్లడ్ క్లాటింగ్ సెల్స్ ఏవి ప్లేట్లెట్స్ ఓకే ప్లేట్లెట్స్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది కాల్షియం బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎంజాయ్ ఏది థ్రాంబోకైనెస్ చూడండి బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఉన్నాయి బ్లడ్ క్లాటింగ్ విటమిన్ ఏదంటే కే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్ ఏదంటే ఫైబ్రోనోజన్ ప్రతామ్రిన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ సెల్స్ ఏవంటే ప్లేట్లెట్స్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏదంటే కాల్షియం బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎంజాయ్ మీద అంటే త్రాంబోకైనెస్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఓకేనా బ్లడ్ క్లాటింగ్ కోసమే అన్ని ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఈ ఐదు ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి బ్లడ్ లో ఉంటాయి కానీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అర్థమైందా ఈ ఐదు ప్రోటీన్స్ ఉండేది బ్లడ్ లో కానీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది లివర్ లో ఇక్కడ అడిగాడు అదే ఫైబ్రోనోజన్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫైబ్రోనోజన్ అనేది బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అడిగాడు సో అది బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది బ్లడ్ క్లాటింగ్ లోనే యూజ్ అవుతుంది కానీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది మాత్రం లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ వేరియేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దోస్ ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై లివర్ బట్ స్టోర్స్ ఇన్ బ్లడ్ ఓకేనా అలాగా ఇంకా ఎముక మధ్యలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి క్లోమం లో క్లోమం కి మనకి ఆర్బీసీ కణాలకు సంబంధం లేదు ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ క్లోమం లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్లీహం లో ఆర్బీసీ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని చనిపోతాయి బరియల్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అని ప్లీహం ని పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ జింజర్ ఈజ్ ఎ స్టెప్ అండ్ నాట్ ఏ రూట్ బికాస్ అల్లం ఒక కాండం మరియు వేరు కాదు ఎందుకు ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇట్ హ్యాస్ నోట్స్ అండ్ ఇంటర్నోట్స్ ఇట్ ల్యాక్స్ క్లోరోఫిల్ ఇట్ గ్రోస్ హారిజాంటలీ ఇన్ ద సాయిల్ సో థర్టీ సెకండ్స్ టైమ్ అండి తెలుగులో చెప్తా సుధీర్
సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి జింజర్ ఈజ్ ఎ స్టెమ్ అండ్ నాట్ ఏ రూట్ బికాస్ యాక్చువల్లీ జింజర్ అనేది అల్లం ఒక స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అండి సో ఏ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అంటే యాక్చువల్లీ మనకేంటంటే స్టెమ్స్ స్టెమ్ లో అండర్ గ్రౌండ్ మాడిఫికేషన్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్ గా ఒకటి వచ్చేసి రైజోమ్ మాడిఫికేషన్ అంటాం తెలుగులో కూడా దీన్ని రైజోమ్ అనే పిలుస్తారు ఓకే రైజోమ్ మాడిఫికేషన్ అంటాం ఈ రైజోమ్ మాడిఫికేషన్ లో స్టెమ్ అంతా ఏమవుతుందంటే అండర్ గ్రౌండ్ లో వర్టికల్ గా కాకుండా హారిజంటల్ గా స్టెమ్ అనేది ఇలా గ్రో అవుతుంది కింద రూట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇట్లా హారిజంటల్ గా స్టెమ్ గ్రో అయ్యి దీంట్లో ఫుడ్ అనేది స్టోర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రైజోమ్ మాడిఫికేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి జింజర్ అల్లం అండ్ కర్కుమిన్ కర్కుమిన్ అంటే పసుపు జింజరు పసుపు ఇవి రెండు కూడా రైజోమ్ మాడిఫికేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి జింజరే కదా సో జింజర్ ఎందుకు స్టెమ్ రూట్ ఎందుకు కాదు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ నోట్స్ అండ్ ఇంటర్ నోట్స్ అండి యాక్చువల్లీ మనకి స్టెమ్ లేదా కాండం మీద కనుపు కనుపు మధ్యమాలు ఉంటాయి ఓకే వీటినే మనం నోడ్స్ అని పిలుస్తారు సో నోడ్ ఇది కూడా ఒక నోడ్ అంటే కనుపులు అంటారు ఒక నోడ్కి ఇంకో నోడ్కి మధ్యలో ఉండే ఈ గ్యాప్ ని కనుపు మధ్యమాలు లేదా ఇంటర్ నోడ్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా కనుపు మధ్యమాలు లేదా ఇంటర్ నోడ్ ద గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ నోడ్ ఈ కనుపులు కనుపు మధ్యమాలు అనేవి ఓన్లీ మనకు స్టెమ్స్ లోనే ఉంటాయి కనుపు కనుపు మధ్యమాలు రూట్స్ లోపల ఉండవు ఓకేనా వేటి లోపల రూట్స్ లోపల ఉండవు రూట్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా జస్ట్ సిలిండ్రికల్ షేప్ రూట్స్ అని మనకు ఉంటాయి వీటిలో కనుపు కనుపు మధ్యమాలు ఉన్నాయనుకోండి ఒకవేళ రూట్స్ లో సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్ కి వాటర్ ఫ్లో అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్ళదు వాటర్ ఫ్లో లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అనమాట సరిగా నీరు అనేది సరఫరా జరగదు అందుకే మనకి రూట్స్ లో నోట్స్ ఇంటర్ నోట్స్ ఉండవు ఓన్లీ స్టెమ్ లోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ స్టెమ్ లో అబ్జర్వ్ చేసారా ఇలా నోడు ఇంటర్ నోడ్ ఉంటుంది రోజ్ ప్లాంట్స్ లో కూడా నోట్స్ ఉంటాయి ఆ లెమన్ లో కూడా ఉంటాయి ఓన్లీ స్టెమ్స్ లోనే ఉంటాయి రూట్స్ లో నోట్స్ ఇంటర్ నోట్స్ ఉండవు సో కాబట్టి సో జింజర్ ఎందుకంటే స్టెమ్ సో జింజర్ లో మనకి నోట్స్ ఇంటర్ నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం స్టెమ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ అనేసి పిలుస్తాం అనమాట సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో తెలుగులో మహేష్ బాబు సో తెలుగులో ఏమంటారు దీన్ని రైజోమ్ అని పిలుస్తారండి సో ఇది వచ్చేసి భూగర్భ కాండ రూపాంతరం అని పిలుస్తారు భూగర్భ కాండ రూపాంతరం అని మేము ఎందుకు అంటామంటే యాక్చువల్లీ మనకి కాండాలకు మాత్రమే కనుపులు కనుపు మాధ్యమాలు ఉంటాయి వేర్లకి కనుపు కనుపు మాధ్యమాలు ఉండవు ఒకవేళ వేర్లకి కనుపు కనుపు మాధ్యమాలు ఉంటే నీటి సరఫరా అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా జరగకుండా మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అందుకే ఉండవు ఓన్లీ కాండాల్లోని కనుపు కనుపు మాధ్యమాలు ఉంటాయి మరి మనం జింజర్ లేదా అల్లం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మనకు మొగ్గల్లాగా ఉంటాయి కదా అల్లం మొగ్గల్లాగా సో వాటిని కనుపు కనుపు మాధ్యమాలు ఉంటాయి సో అవి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం కాండం మాడిఫికేషన్ అంటే కాండం యొక్క రూపాంతరం అని చెప్పొచ్చు వేరే యొక్క రూపాంతరం అని చెప్పలేము సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆప్షన్ బిని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా క్లోరోఫిల్ అంటే క్లోరోఫిల్ ఓన్లీ లీఫ్ లోనే ఉంటుంది దానికి సంబంధం లేదు హారిజాంటలీ ఇన్ ద సాయిల్ ఇది కరెక్టే ఓకే భూమి మీద హారిజాంటల్ గానే లైక్ జింజర్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఎ స్టెమ్ అండ్ నాట్ ఎ రూట్ కరెక్ట్ సో హారిజాంటల్ గా గ్రో అవుతుంది ఇది కూడా కరెక్టే కానీ హారిజాంటల్ గా గ్రో అయినంత మాత్రాన దాన్ని జింజర్ అన్నాం కదా ఎందుకంటే కర్కుమిన్ ఉందా పసుపు కర్కుమిన్ పసుపు కూడా హారిజాంటల్ గానే గ్రో అవుతుంది ఇలాగా పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి చూసారా ఆ పసుపు కొమ్ములు కూడా హారిజాంటలే స్టోర్ అవుతాయి సో కాబట్టి మెయిన్ రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ నోట్స్ అండ్ ఇంటర్ నోట్స్ ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ఓకే మహేష్ మిల్కీ బాయ్ మహేష్ నెక్స్ట్ లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈజ్ డాష్ అనేది ఒక ద్రవ సంయోజక కణజాలం బ్లడ్ ప్రోటోప్లాజం సైటోప్లాజం గ్రే మ్యాటర్ బూడిద పదార్థం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది వాటర్ తాగా లైవ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు
కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి బ్లడ్ 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 ఆ ఓయ్ ఎవరక్కడ సి అంట ఆప్షన్ బ్రేక్ వెళ్ళి వచ్చేసావా శ్రీ సో యాక్చువల్లీ టిష్యూ అంటే ఏంటి టిష్యూ వచ్చేసి టిష్యూ అంటే ఏంటమ్మా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ టిష్యూ కదా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ టిష్యూ అంటారు అంటే కణజాలం అంటే ఏంటి అనేక రకాల కణాల గుంపుని కణజాలం అంటారు కణాల గుంపుని కణజాలం అంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ని ఐ మీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని టిష్యూ అంటారు సో ఇక్కడ మరి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూనా అంతే కదా బ్లడ్ అనేది ఒక టిష్యూ ఎందుకంటే దీంట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ ఇట్లా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లడ్ ను టిష్యూగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు మరి కనెక్టివ్ టిష్యూనా లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూనా బ్లడ్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే దాంట్లో ప్లాస్మా కూడా ఉంది ప్లాస్మాలో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది కదా బ్లడ్ సో బ్లడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి నీ బాడీ అంతా కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది కదా సో అది లిక్విడ్ దాంట్లో సెల్స్ ఉన్నాయి టిష్యూ కనెక్టివ్ అంటే సందాయక కణజాలం అంటే ఏంటంటే కొన్ని రకాలైన వేరే కణజాలతో కలిసి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బ్లడ్ బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా మరి బోన్ మ్యారో అనేది కూడా ఒక టిష్యూ ఒక కణజాలమే కదా అంటే బోన్ మ్యారోతో బ్లడ్ కలిసి ఉన్నట్టే కదా తర్వాత మజిల్ కండరాలు ఇవి కూడా టిష్యూసే కదా మరి మజిల్ పక్కన బోన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే మజిల్స్ తోను తర్వాత బోన్స్ లోను వీటితో కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ నర్వస్ సిస్టమ్ తో కూడా కలిసి ఉంటాయి అందుకే దాన్ని లిక్విడ్ కనెక్టివిటీ టిష్యూ అని అంటారు లిక్విడ్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ టిష్యూ అంటే అనేక రకాల కణాలు కనెక్టివిటీ అంటే వేరే టిష్యూస్ తోని కనెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో కాబట్టి మేబీ బ్లడ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టడీ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇస్ కాల్డ్ హెమటాలజీ అంటారండి బ్లడ్ పిహెచ్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ బ్లడ్ లో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటాయి బ్లడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటది బికాస్ ఆఫ్ వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్ లో ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఆర్బీసీ సెల్స్ లోనే ఇంకా ప్రోటోప్లాజం ప్రోటోప్లాజం అంటే ఏంటంటే పర్కింజ అనే సైంటిస్ట్ ప్రోటోప్లాజం ని కనిపెట్టారు ఇప్పుడు సెల్ మధ్యలో మనకు సైటోప్లాజం ఉంది కదా ఇట్లా జీవ పదార్థం సెల్ మధ్యలో ఉన్న జీవ పదార్థం ప్లస్ సెల్ మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ అంటే సెల్ మొత్తం విస్తరించి ఉన్న సైటోప్లాజం దీన్నే తెలుగులో జీవ పదార్థం అని పిలుస్తారు ఈ సైటోప్లాజము ప్లస్ ఈ న్యూక్లియస్ అంటే న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకం అని పిలుస్తారు జీవ పదార్థము కేంద్రకము రెండింటినీ కలిపి ప్రోటోప్లాజం అంటారు అంటే ఒకే సెల్ లో ఉండ రెండు కాంపొనెంట్స్ ని ప్రోటోప్లాజం అంటాం అది డిఫరెంట్ సెల్స్ కాదు కాబట్టి దీన్ని నువ్వు టిష్యూ గానే కన్సిడర్ చేయవు ఇంకా సైటోప్లాజం అంటే ఏంది ఆ న్యూక్లియస్ ని తీసేస్తే మిగిలిన ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిక్విడ్ ని సైటోప్లాజం లేదా జీవ పదార్థం లేదా కణద్రవ్యం అంటాం సో ఇది కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కాదు ఇంకా గ్రే మ్యాటర్ గ్రే మ్యాటర్ అంటే ఏంటంటే మనకు బ్రెయిన్ చుట్టూ శరీరం బ్రెయిన్ చుట్టూ మూడు లేయర్స్ ఉంటాయి కదా బ్రెయిన్ లేయర్స్ వాటినే మెనింజస్ లేయర్స్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా మెనింజస్ సో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ని డ్యూరా మ్యాటర్ అంటారు తెలుగులో వరాసిక అని పిలుస్తారు ఓకే వరాసిక అని పిలుస్తారు డ్యూరా మ్యాటర్ లేదా వరాసిక అని పిలుస్తారండి అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ ని అరాకినాయిడ్ మ్యాటర్ అరాకినాయిడ్ అంటే లౌతికల అంటారు లౌతికల తెలుగులో పియా మ్యాటర్ అంటే మృద్వి అని పిలుస్తారు ఈ వరాసిక లౌతికల మృద్వి డిరా మ్యాటర్ అరాకినాయిడ్ మ్యాటర్ పియా మ్యాటర్ మూడింటిని మెనింజైటిస్ లేయర్స్ అంటారు ఈ మెనింజైటిస్ లేయర్స్ లో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందండి ఒక చిక్కటి ద్రవ పదార్థం ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది బ్రెయిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది ఈ ఫ్లూయిడ్ నే మస్తిష్క మేరు ద్రవం అంటారు ఇంగ్లీష్ లో సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అని పిలుస్తారు సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ లేదా మస్తిష్క మేరు ద్రవం అంటారు ఈ మస్తిష్క మేరు ద్రవం నే గ్రే మ్యాటర్ అంటారు ఓకే ఆ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ నే గ్రే మ్యాటర్ అంటారు ఓకేనా ఎస్ అండర్స్టూడ్ ఏడ మహేష్ బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళవు స్వాతి మెనింజైటిస్ అంటే అది ఒక డిసీజ్ అమ్మా మెనింజస్ లేయర్స్ కి నిస్సరా మెనింజైటిస్ అని ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ని మెనింజైటిస్ డిసీజ్ అంటారు ఓకే అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ గ్రే ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాక్టీరియా మొత్తం అది ఫుడ్ ల
అప్పుడు బ్రెయిన్ అంతా స్వెల్లింగ్ అయిపోయి బ్రెయిన్ అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళడం మైల్డ్ హెడ్ ఏక్ రావడం స్లీప్ సరిగా లేకపోవడం కన్ఫ్యూజన్ ఇలాంటివి ఉంటాయి దాన్ని మెనింజైటిస్ డిసీజ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ సెల్ థేరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై కన సిద్ధాంతాన్ని డాష్ ప్రతిపాదించారు స్లీడెన్ స్వాన్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ లీవెన్ హక్ పర్కింజే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి మెదడువాపు కాదండి మెదడువాపు వేరు దాన్ని ఎన్సెఫలైటిస్ అంటారు మెదడువాపుని మెరింజైటిస్ వేరు ఎన్సెఫలైటిస్ వేరు కరెంట్ వచ్చిందా ఎంజాయ్ మాడి ఆన్సర్ ఏంటి వన్ ఫిక్సా సెల్ థియరీ సో సెల్ థియరీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ సెల్సే స్టడీ ఆఫ్ సెల్ సైటాలజీ అంటారు అంటే స్టడీ ఆఫ్ సెల్ హిస్టరీ లేదా సెల్ స్ట్రక్చర్ సెల్ హిస్టరీ గురించి లేకపోతే సెల్ స్ట్రక్చర్ గురించి లేకపోతే సెల్ ఫంక్షన్ గురించి ఓకే సో ఆ సెల్స్ థీరీ మొత్తం చదవడాన్ని అంటే దాని గురించి మొత్తం ఇంకా ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు సెల్ లోపల ఉన్న సెల్ కాంపొనెంట్స్ అవ్వచ్చు సో వాటన్నిటి గురించి చదవడాన్ని సెల్ థియరీ అంటారు సో ఈ సెల్ థియరీని ప్రపోజ్ చేసింది కనిపెట్టింది ఎవరు అని అంటే స్లీడెన్ మరియు శ్వాన్ ఎవరంట స్లీడెన్ అండ్ శ్వాన్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ న్యూక్లియస్ ని కనిపెట్టారండి సెల్ మధ్యలో బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అని న్యూక్లియస్ లేదా కేంద్రకాన్ని పిలుస్తాం కదా ఈ కేంద్రకాన్ని కనిపెట్టింది రాబర్ట్ బ్రౌన్ లీవెన్ హక్ లీవెన్ హక్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్లాంట్ సెల్ ని కని అనిమల్ సెల్ ని కనిపెట్టింది ఫస్ట్ లీవెన్ హక్కే రాబర్ట్ హక్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ప్లాంట్ సెల్ ని డిస్కవర్ చేశారు కదా ఓక్ అనే ప్లాంట్ లో కానీ ఫస్ట్ అనిమల్ సెల్ ని అది కూడా లివింగ్ సెల్ ని అనిమల్ లివింగ్ సెల్ ని ఫస్ట్ కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే లీవెన్ హక్ అనమాట పర్కింజే ఏం చేశారు ప్రోటోప్లాజం గురించి కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే పర్కింజే ప్రోటోప్లాజం ని కనిపెట్టింది పర్కింజే అనేసి చెప్పచ్చు సో ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎంటమాలజీ ఇస్ ద సైన్స్ దట్ స్టడీస్ ఎంటమాలజీ దేని యొక్క అధ్యయన శాస్త్రం బిహేవియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ ద ఆరిజిన్ అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ టెక్నికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ మానవుల ప్రవర్తన కీటకాలు సాంకేతిక మరియు శాస్త్రీయ పదాల మూలం మరియు చరిత్ర శిలల ఏర్పాటు హక్ అనిమల్ సెల్ హుక్ ప్లాంట్ సెల్ హుక్ ప్లాంట్ హక్ అనిమల్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి కీటకాల ఓకే చూద్దాం సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ గురించి చదవడాన్ని పెట్రాలజీ అని పిలుస్తారండి పెట్రాలజీ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ గురించి చదవడాన్ని పెట్రాలజీ అంటారు ఓకేనా సో ఫాజిల్స్ వేరు సో ఫాజిల్స్ వేరు రాక్స్ వేరు సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ గురించి పెట్రాలజీ అంటారు ఇంకా ఆరిజన్ హిస్టరీ ఆఫ్ టెక్నికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ అనేవి అది మనకు సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ ఆరిజన్ గురించి చదవడం అంటే ఏన్షియంట్ రీజన్ లో ఉన్న బయాలజీ గురించి చదవడం సో తర్వాత అదైనా బయాలజీ అనే అంటారు ఇంకా ఎంటమాలజీ అంటే ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటమాలజీ అంటారు అంటే కీటకాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని మనం ఎంటమాలజీ అని పిలుస్తారండి బిహేవియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సైకాలజీ ఓకేనా బిహేవియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏమంటారంటే సైకాలజీ అని పిలుస్తారు బిహేవియర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఈస్ కాల్డ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎథాలజీ అంటారండి అనిమల్స్ ని బిహేవియర్ అంటే అనిమల్స్ జంతువుల యొక్క ప్రవర్తనని ఎథాలజీ అంటారు మనుషుల యొక్క ప్రవర్తనని సైకాలజీ అంటారు అదేంటి మరి మనిషి కూడా జంతువే కదా అంటే జంతువే కానీ ఇక మనుషుల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైకోలు ఉంటారు కదా 
సైకోయిజం చూపిస్తూ ఉంటారు అందుకే మనుషులు వెరైటీ వెరైటీగా బిహేవ్ చేస్తారని సైకాలజీకి మార్చేసినారు పాపం మనుషుల్ని మిగతా జంతువుల యొక్క బిహేవియర్ ని ఎథాలజీ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా డన్ నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అబౌట్ ఆక్సిన్స్ ఆక్సిన్ల గురించి ఏ ప్రకటన తప్పుగా ఉంది ఇట్ ప్రమోట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రూట్ ఇది వేరు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది ఇట్ ప్రమోట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ షూట్ ఇది కొనమొగ్గ యొక్క పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ హూ ఏర్పడ్డాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఇట్ ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రూట్ వేరు పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది హ్యాట్సాప్ టు యూ టైం అయిపోతుంది టైం టైం అయిపోయింది చూద్దాం సో విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అబౌట్ ఆక్సిన్స్ ఆక్సిన్ అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా ఏమని గ్రోత్ హార్మోన్ అనేసి సో ఆక్సిన్ అనేది గ్రోత్ హార్మోన్ సో కాబట్టి షూట్ అంటే ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్న స్టెమ్ సో స్టెమ్ గ్రోత్ ని పెంచుతుంది అలాగే కిందకి రూట్ యొక్క గ్రోత్ ని కూడా పెంచుతుంది రూట్ గ్రోత్ ని కూడా పెంచుతుంది సో ఫ్లవర్స్ ఏర్పడడానికి కూడా ఇది సంవాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఓకే ఫ్లవర్స్ కూడా ఆక్సిన్ వల్ల ఏమేర్పడుతుంది అంటే ఫ్లవర్స్ కూడా ఫార్మేషన్ జరుగుతుందండి సో కాబట్టి పైన మూడు కరెక్ట్ గ్రోత్ రూట్ ని ఇన్హిబిట్ ఇన్హిబిట్ అంటే తగ్గించడం సో ఆక్సిన్ హార్మోన్ ఎప్పుడు కూడా పెంచుతుంది కానీ తగ్గించదు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకు ఇన్కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్ వన్ ఎప్పుడైనా సరే గ్రోత్ ని పెంచుతుంది తగ్గిదు అలాగే ఫ్లవర్ ఫార్మేషన్ లో కూడా ఆక్సిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ప్లాంట్ అన్ని హార్మోన్స్ లోను ఫస్ట్ కనిపెట్టిన హార్మోన్ ఏదంటే ఆక్సిన్ హార్మోన్ అండి మిస్టర్ వెంట్ అనే సైంటిస్ట్ ఆక్సిన్ అనే హార్మోన్ ని కనిపెట్టాడు ఓకేనా సో ఈ ఫస్ట్ కనిపెట్టిన హార్మోన్ ఆక్సినే ప్లాంట్ లో ఉన్న న్యాచురల్ హార్మోన్ ఇండోల్ అసిటిక్ యాసిడ్ అంటాము ఆర్టిఫిషియల్ హార్మోన్ టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సి అసిటిక్ యాసిడ్ సో టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సి అసిటిక్ యాసిడ్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్మోన్ అంటే మేడ్ బై మ్యాన్ మనిషి తయారు చేసింది మార్కెట్ లో త్రూ ఫర్టిలైజర్స్ త్రూ ఎరువుల ద్వారా ఇంజక్షన్స్ ద్వారా దొరుకుతుంది తీసుకొచ్చి ప్లాంట్ కేస్తే ప్లాంట్ బాగా గ్రోత్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అలా ఓకే సో దట్ ఈస్ లైక్ ఆక్సిన్ హార్మోన్ నథింగ్ బట్ గ్రోత్ హార్మోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా మొన్న ఏదో క్వశ్చన్ అనుకున్నాం కదా ఈ ఆక్సిన్ హార్మోన్ టొమాటోస్ లో సీడ్స్ ఫార్మేషన్ చేయకుండా కొన్నిట్లో సీడ్లెస్ ఫార్మే సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా సీడ్లెట్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ లో కూడా ఆక్సిన్ యూజ్ అవుతుంది సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు బనానా ఉందా దాంట్లో సీడ్ ఉండదు కదా సో అలాంటి సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ లో సీడ్ లేకుండా చేయడానికి రీజన్ కూడా ఆక్సిన్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రిలేటెడ్ టు పెప్సిన్ యాక్టివిటీ పెప్సిన్ చర్యకు సంబంధించింది ఏది స్టార్చ్ ఇంటూ షుగర్ పిండి పదార్థాలను చక్కెరగా మార్చడం ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పాలిపెప్టైడ్స్ ప్రోటీన్లను పాలిపెప్టైడ్లుగా మార్చడం ప్రోటీన్స్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్ ప్రోటీన్లను అమైనో ఆమ్లాలుగా మార్చడం ఫ్యాట్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ క్రొవ్వులను క్రొవ్వు ఆమ్లాలుగా మార్చడం కరెక్ట్ ఆన్సర్ బోలో సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏందండి యాక్చువల్లీ పెప్సిన్ అనేది ఇది ఒక ఎంజాయిమ్ కదా సో డైజెషన్ సిస్టమ్ లో పెప్సిన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటే సో ఇది స్టమక్ లేదా డైజెషన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం స్టమక్ చుట్టూ మనకు ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుందండి సో దాన్నే మనము మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ అని పిలుస్తాం స్టమక్ చుట్టూ ఉండే మెంబ్రెయిన్ ని మ్యూకస్ అని పిలుస్తాం ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ పెప్సిన్ అండ్ పెప్సినోజన్ అనే రెండు ఎంజైములను ఉత్పత్తి చేస్తుంది 
తెలుగులో కూడా పెప్సిను పెప్సినోజనే ఓకే మీకు పెప్ అనే వర్డ్ ఎక్కడొచ్చినా బ్లైండ్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి అది ప్రోటీన్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేసి ఓకే ప్రోటీన్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో పెప్సిన్ అన్నా పెప్సినోజన్ అన్నా పాలిపెప్టిడేజ్ అన్నా డైపెప్టిడేజ్ అన్నా ఇట్లా మీకు పెప్ అనే వర్డ్ ఎక్కడొచ్చినా బ్లైండ్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రోటీన్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ పెప్సిన్ ప్రోటీన్స్ ని అమైనో యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇందాక చెప్పాం కదా సో పాలి ప్రోటీన్స్ వచ్చే పాలిపెప్టిడైజ్ అది వేరు మైన్యూర్ ఫామ్ ఏది ప్రోటీన్స్ అనేది కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెషన్ అయితే అయితే మూడు ఫార్మ్స్ లోకి మారాలి ఏంటది ఒకటి పెప్టోన్స్ లాగైనా బ్లడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదా పెప్టైడ్స్ లాగైనా బ్లడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదా అమైనో యాసిడ్స్ లాగైనా వెళ్ళొచ్చు ఈ మూడు ఫార్మేషన్ లోనే వెళ్తుంది ఈ మూడు మనకి ఇక్కడ లేవు ఓన్లీ అమైనో యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ పాలిపెప్టైడ్ కాదు ఓకేనా ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఇంకా ప్రోటీన్ డైజెషన్ కి పాలిపెప్టైడ్స్ డైపెప్టైడ్స్ పాలిపెప్టిడేస్ పాలిపెప్టిడేస్ అనే ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈవెన్ డైపెప్టిడేస్ అనే ఎంజైమ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది పాలిపెప్టిడేస్ డైపెప్టిడేస్ ఈ రెండింటిని స్మాల్ ఇంటస్టైన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ రెండింటిని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు స్మాల్ ఇంటస్టైన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అది కూడా ప్రోటీన్ డైజెషన్ లోనే ఇంకా ట్రిప్సిన్ కూడా అండి ట్రిప్సిన్ కూడా ప్రోటీన్ డైజెషనే ట్రిప్సిన్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు స్మాల్ ఇంటస్టైన్ ట్రిప్సిన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈవెన్ దో ప్యాంక్రియాస్ కూడా ట్రిప్సిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది కూడా ప్రోటీన్ డైజెషనే ఇంకా ఎరిప్సిన్ అనే ఇంకో ఎంజైమ్ ఉంది సో ఎరిప్సిన్ ని కూడా స్మాల్ ఇంటస్టైన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది కూడా ప్రోటీన్ డైజెషనే ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్కిన్ ఉన్నాయి చూడండి ఎరిప్సిన్ ఒకటి పెప్సిన్ ఒకటి పెప్సినోజన్ ఓకే ఇది ఒకటి పెప్సిన్ పెప్సినోజన్ రెండు పాలిపెప్టిడేస్ త్రీ డైపెప్టిడేస్ ఫోర్ ట్రిప్సిన్ ఫైవ్ ఎరిప్సిన్ సిక్స్ తర్వాత కైమోట్రిప్సిన్ సెవెన్ ఓకే కైమోట్రిప్సిన్ సెవెన్ ఈ సెవెన్ ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఓకేనా సెవెన్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ప్రోటీన్ డైజెషన్ కి ప్రోటీన్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ లో బ్లడ్ లోకి వెళ్తుంది ఓకే సెవెన్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి రెండేమో స్టమక్ లో మిగతా అవన్నీ ఇంటస్టైన్ లో ఒక రెండు ప్యాంక్రియాస్ లో ప్యాంక్రియాస్ లో ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ ఇంటస్టైన్ లో కూడా ప్యాంక్రియాస్ రెండు స్టమక్ రెండు మిగతా అవన్నీ ఇంటస్టైన్ ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పాం కదా డిపిటి స్మెల్ డిపిటి స్మెల్ గుర్తు పెట్టుకొని మిగతా ఎంజైమ్స్ అన్నిటినీ రాసుకోవాలి ఓకేనా సో కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫ్యాట్స్ ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లాగా బ్లడ్ లోకి వెళ్తాయండి ఫ్యాట్ ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఏవి అంటే లైపేజ్ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ మాత్రమే ఫ్యాట్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది ఆ ఎంజైమ్ కాకుండా లివర్ రిలీజ్ చేసే బయల్ జ్యూస్ కూడా ఫ్యాట్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా స్టార్చ్ ని గ్లూకోజ్ లేదా షుగర్ గా మార్చేది అమైలేజ్ ఓకే అమైలేజ్ సుక్రేజ్ మాల్టేజ్ లాక్టేజ్ అవన్నీ లాక్టోజ్ అయితే లాక్టేజ్ సుక్రోజ్ అయితే సుక్రేజ్ సో ఇట్లా మనకు డైజెషన్ సిస్టమ్ లో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎనీ డౌట్స్ క్లాస్ ఎయిట్ వరకు నిరజ ఇంకా వన్ అవర్ ఉంది ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాయిల్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ మొక్కల పెరుగుదలకు క్రింది వాటిలో ఏది కలపడం ఉత్తమం క్లే శాండ్ గ్రావెల్ బంకమట్టి ఇసుక కంకర హ్యూమస్ క్లే అండ్ గ్రావెల్ హ్యూమస్ బంకమట్టి మరియు కంకర శాండ్ హ్యూమస్ అండ్ గ్రావెల్ ఇసుక హ్యూమస్ మరియు కంకర హ్యూమస్ శాండ్ అండ్ క్లే హ్యూమస్ ఇసుక మరియు బంకమట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో చూద్దాము క్లే బంకమట్టిలో మొక్కలు పెరుగుతాయి 
బాగానే పెరుగుతాయి ఎందుకంటే బంకమట్టిలో వెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సేమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి బంకమట్టిలో మొక్కలు పెరుగుతాయండి సో బంకమట్టిలో పెరిగే మొక్కల్ని ఏమని పిలుస్తామంటే హైగ్రోఫైట్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే హైగ్రోఫైట్స్ అంటే తడి ప్రాంతాల్లో తడి నేలల్లో పెరిగే మొక్కలని హైగ్రోఫైట్స్ అంటారు తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకోండి హైగ్రోఫైట్ ఓకే వాట్సాప్ చాటింగ్ చేసుకుంటారు కదా తిన్నావా బంగారం తిన్నావా బేబీ అని ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు కదా ఇట్లా లైక్ దిస్ అలాగే హైడ్రోఫైట్స్ని ఇట్లా హైగ్రోఫైట్స్ ఓకే హైగ్రోఫైట్స్ని హైగ్రోఫైట్స్ అని రాయాలి ఓకేనా అవి ఇంకా శాండ్ శాండ్లో కూడా మొక్కలు పెరుగుతాయి శాండ్లో పెరిగే మొక్కలని శామోఫైట్స్ అంటారు ఓకేనా శామోఫైట్స్ అంటారు శాండ్లో పెరిగే మొక్కలని శామోఫైట్స్ ఇసుకలో పెరిగే వాటిని ఇప్పుడు మనకి ఎడారుల్లో బాగా ఇసుకే ఉంటుందిగా ఇసుకలో పెరుగుతాయి మన చుట్టుపక్కల కూడా రివర్ ఏరియాస్లలో చెరువులలో ఇక్కడ ఇసుక అంతా ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ ఇసుకలో శాండ్లో పెరిగే మొక్కలను ఏమంటారు అంటే శామోఫ్రైట్ శామోఫైట్స్ అనేసి పిలుస్తారు అనమాట ఓకేనా లైక్ దట్ నెక్స్ట్ గ్రావెల్ అంటే కంకర కంకర లేదా రాళ్ళల్లో పెరిగే మొక్కలని లితోఫైట్స్ అని పిలుస్తారండి ఓకేనా కంకర లేదా రాళ్ళల్లో పెరిగే మొక్కలని లితోఫైట్స్ అనేసి పిలుస్తారు సో మరి పెరుగుతాయి పెరగవని చెప్పను గ్రావెల్స్ లో కూడా కానీ తక్కువ దాంట్లో మనకి న్యూట్రిషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు కదా ఇక్కడ మీకు ఏమడిగాడు బెస్ట్ ఏది అన్నాడు సో బెస్ట్ ఏది అని అంటే ఎప్పుడైనా సరే హ్యూమస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది బెస్ట్ అని చెప్తాం సో హ్యూమస్ అంటే ఏంటి సాయిల్ మీద ఉన్న ఒక పలుచటి పొరని మనం ఇలా సాయిల్ మీద ఉన్న ఒక పలుచటి పొరని హ్యూమస్ అని పిలుస్తారండి సో ఈ హ్యూమస్ లో ఏంటంటే మనకు రకరకాల న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది నైట్రోజను కాల్షియము పాస్పరస్ ఆక్సిజన్ పొటాషియము ఐరను కార్బను కోబాల్ట్ మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉండే ఆ భూమి మీద ఉన్న లేయర్ ని మనం ఏమంటామంటే హ్యూమస్ అంటాం ఓకేనా సో హ్యూమస్ అనేది బెస్ట్ సాయిల్ మిగతా వాటిలో పెరగట్లేదు అంటే పెరుగుతున్నాయి పెరుగుతున్నాయి కానీ మీకు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే బెస్ట్ ప్లేస్ ఏది అన్నాడు కదా బెస్ట్ సాయిల్ ఏది అంటే అది చెప్తున్నా నేను సో వీటన్నిటితో పోలిస్తే హ్యూమస్ అనేది బెస్ట్ సో హ్యూమస్ సెకండ్ లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది మిగతా ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ లో లేదు సారీ థర్డ్ లో ఉంది ఫస్ట్ లో లేదు సో ఫస్ట్ లో లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి హ్యూమస్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఫస్ట్ వాటిని చూస్ చేయండి చూద్దాం ఈ మూడిటిలో హ్యూమస్ ఉంది కాబట్టి మూడిటిని చూస్ చేద్దాం ఇంకా పోతే గ్రావెల్ గ్రావెల్ అంటే రాళ్ళు సో రాళ్ళు లేదా కంకరలో మొక్కలు ఎలా పెరుగుతాయి కొన్నిట్లో పెరుగుతాయిలే లిటిల్ కానీ వాటి వల్ల న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ అయితే ఉంటుంది కదా రాళ్ళ నుంచి కంకర్ నుంచి అవి వాటర్ని మినరల్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయలేవు కదా సో కాబట్టి అది బెస్ట్ కాదు ఓకే మరీ అంత బెస్ట్ సాయిల్ కాదు కాబట్టి ఈ రెండిట్లో గ్రావెల్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఆప్షన్స్ కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఇక మిగిలింది లాస్ట్ది ఓకే హ్యూమస్ ఉండాలి తర్వాత శాండ్ ఇసుక నెలల్లో పెరుగుతాయి శామోఫైట్స్ అంటాం బంకమట్టి ఇంకా వాటర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ని తీసుకోవడానికి బాగా అనువైన ప్లేస్ కాబట్టి బంకమట్టిలో కూడా మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు వాటిని హైగ్రోఫైట్స్ అనేసి పిలుస్తారు ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అంటే బెస్ట్ చూసుకోవాలి మరి మిగతా వాటి దగ్గర పెరగట్లేదు అంటే పెరుగుతున్నాయి బట్ బెస్ట్ మనం పెంచుకోవాలి అని అంటే హ్యూమస్ శాండ్ క్లే ఓకేనా నార్మల్ మన చుట్టూ పెరిగే మొక్కలని మీసోఫైట్స్ అని పిలుస్తారు మన చుట్టూ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లో పెరిగే మొక్కలని మీసోఫైట్స్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా వాటర్ లో పెరిగే ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ని హైడ్రోఫైట్స్ అని పిలుస్తారు నీటిలో పెరిగే ప్లాంట్స్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటాం ఓకే సో ఆప్షన్ డి గుర్తాయిత్రా నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ ఇన్ విచ్ ద సెపల్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ కాల్డ్ రక్షక పత్రాలు ఒకదానికి ఒకటి విడివిడిగా ఉన్న పుష్పాలను ఏమంటారు పాలీసెపాలిస్ గ్యామోసెపాల్స్ అండ్ క్యారియోఫిలేషియస్ అండ్ ప్యాపిలోనేసీ ప్యాపిలియోనేసియస్ అంటారు అవి రెండు ఫ్యామిలీస్ అండి ప్యాపిలియోనేసియస్ ప్లస్ క్యారియోఫిలేసియస్ ఇవి రెండు ఫ్యామిలీస్ ఓకే ప్లాంట్స్ లో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా ఎగ్జానమీ హ్యూమస్ అనేది న్యూట్రిషన్ మిక్స్డ్ చెప్పండి
yes vastuna correct answer chuddam option b actually manaku sepals ante rakshaka patralu kadandi rakshaka patralu ekkada unnayi maniki rakshaka patralu edu unnayi chudalante malli flower giyale okay idi female part so this one ikkada vachesi manaku x untai and yellow color lo unnevi pollen grains male part inka manamu orange flower eskundam ee sari orange color flower eddam idi orange flower ante petals ikkada vachesi calyx untai ante rakshaka patralu untai okay na ee rakshaka patralu gurinchi meeku question adigadu so actually eppudaithe rakshaka patralu ipudu flower mogga stage lo undanukondi ilaga ఓకే మందారం హైబిస్కస్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ లో ఫ్లవర్ మొగ్గ స్టేజ్ లో ఉంటాయి బడ్ స్టేజ్ లో వాటి చుట్టూ ఇట్లా క్యాలిక్స్ అనేవి కవర్ చేసేసి ఉంటాయి ఓకేనా రక్షక పత్రాలన్నీ కవర్ చేసి ఉంటాయి కవర్ చేసి ఏంటంటే మొత్తం కలిసిపోయి ఉంటాయి ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ క్యాలిక్స్ కన్నా ఉంటే ఫైవ్ క్యాలిక్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా కలిసిపోయి ఒక సర్కిల్ లాగా మొత్తం ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి కలిసిపోయి ఉంటాయి మొగ్గని మొత్తం కవర్ చేసేసి ఉంటాయి అట్లా కలిసిపోయి ఉన్నాయనుకో సో వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే గ్యామో సెపల్స్ అంటారు కలిసిపోయి ఉంటే గ్యామో సెపల్స్ అంటారు ఫ్లవర్ అనేది ఫ్లవర్ విచ్చుకున్న తర్వాత వికసించిన తర్వాత కింద ఉన్న రక్షక పత్రాలన్నీ విడిపోతాయి కదా ఇటుపక్క అటుపక్క 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 అన్ని విడిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి మనకి అట్లా ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా అవి సపరేట్ అయిపోతాయో దాన్ని పాలీ సెపల్స్ అంటాం పాలీ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ సెపల్స్ అంటే మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నువ్వు కౌంట్ చేయాలా కౌంట్ చేయాలంటే అన్ని సపరేట్గా ఉండాలా అన్ని సపరేట్ గా ఫ్రీగా ఉంటే నువ్వు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని మల్టిపుల్ సెపల్స్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేస్తావు సో అలాంటి దాన్ని పాలీ సెపల్స్ అంటాం కౌంట్ చేయలేకుండా అన్ని కలిసిపోయి ఉన్నాయి అనుకో నీకు ఇలాగా అప్పుడు నువ్వు గ్యామో సెపల్స్ అని పిలుస్తావు ఓకేనా ఇది గ్యామో ఇది పాలి ఇది మొగ్గ ఇది వికసించిన మొగ్గ ఓకేనా కురులు విప్పిన మొగ్గ అంతేనా బడ్ అంటాం దిస్ ఈస్ ఫ్లవర్ దిస్ ఈస్ ఫ్లవర్ బర్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్లవర్ ఇక్కడ మనకి sepals are free from each other called so each other ante separate separate ga free ga unnavi deentlo unnai anante polysepals lo so option 1 bodam manam akkadi bodam okay option 2 bogudadu alaga ardhamaina yes below the anther next question ద టర్మ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై జీవావరణ పిరమిడ్ అనే పదాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు చార్లెస్ డార్విన్ ఈపీ ఓడమ్ ఈ వార్మింగ్ అండ్ చార్లెస్ ఎల్టన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి సో చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ గురించి చెప్పింది చార్లెస్ ఎల్టన్ అనే సైంటిస్ట్ అండి జీవావరణ పిరమిడ్ గురించి సో జీవావరణ ఫుడ్ చైన్ కాదు సో ఫుడ్ చైన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ దాన్నే మనము ఎకలాజికల్ హైరాచి అని పిలుస్తారు పిరమిడ్ షేప్ లో సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ పిరమిడ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఎకలాజికల్ హైరాచిలో ఫస్ట్ బేసిక్ యూనిట్ ఏంటి ఫస్ట్ బేసిక్ యూనిట్ వచ్చేసి స్పీసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా స్పీసెస్ అంటే దాన్నే మనం జాతులు అని పిలుస్తాం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పీసెస్ అవి ప్లాంట్ స్పీసెస్ అవ్వచ్చు అనిమల్ స్పీసెస్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పీసెస్ ఉంటాయి సో సేమ్ స్పీసెస్ ఉన్న అనిమల్స్ ని గానీ ప్లాంట్స్ ని గానీ పాపులేషన్ అంటారు అంటే తెలుగులో జనాభా అంటారు ఇది ఒక జాతి ఇది ఒక జనాభా ఓకే ఈ పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో 
అది ఎన్వైరన్మెంట్ తో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం కమ్యూనిటీ అంటారు ఓకే కమ్యూనిటీ ఈ కమ్యూనిటీ వాతావరణంతో సంబంధం కలిగి ఉంటే ఎకో సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు ఎకో సిస్టమ్ అంటే జీవావరణ వ్యవస్థ ఎకో సిస్టమ్ ఒక ఒక లార్జ్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాలో ఉన్న ఎకో సిస్టమ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే బయోడైవర్సిటీ ఓకే అండ్ లాస్ట్ లో బయోమ్ వస్తుంది ఓకే బయోమ్ వస్తుంది ఇది మనకి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు స్పీషస్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం మనం ఒక జాతికి సంబంధించిన జంతువు ఏ జాతి మానవ జాతి సో మనం మానవ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళం కదా సో ఇప్పుడు మన గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే మనం ఒక జాతి పాపులేషన్ అంటే జనాభా అంటే ఈ జాతికి సంబంధించిన ఈ జాతికి సంబంధించిన ప్రాణులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీ ఇంటికి జనాభా లెక్కల కోసం వస్తారు జనాభా లెక్కల కోసం వచ్చి మీ ఇంట్లో మనుషులు ఎంతమంది ఉన్నారని అడుగుతాడా లేకపోతే మీ ఇంట్లో మనుషులు ఎంతమంది ఆ మీ ఇంట్లో గేదెలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆవులు ఎన్ని ఉన్నాయి మేకలు ఎన్ని ఉన్నాయి కోళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ అడుగుతాడా ఓన్లీ మనుషులే అడుగుతాడు అంటే నీ జాతికి సంబంధించిన జాతుల యొక్క నెంబర్ నే అడుగుతాడు దాన్ని పాపులేషన్ అంటావు కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఈ మనిషి జాతితో కలిపి ఇంకా మిగతా అనిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా అనిమల్స్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న కోళ్ళు మేకలు గొర్రెలు అన్ని కలిపి మాట్లాడితే కమ్యూనిటీ అంటాం ఈ కమ్యూనిటీ అంటే ఈ ప్రాణులన్నీ మళ్ళీ వాతావరణంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి దాన్ని మనం ఎకో సిస్టమ్ అంటాం ఈ ఎకో సిస్టము ఒక లార్జ్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాలో ఎంత ఉంది అంటే ఇప్పుడు సౌతర్న్ స్టేట్ అంతా తీసుకున్నావు లేదా నార్తర్న్ స్టేట్ అంతా తీసుకున్నావు సో దాన్ని మనము బయోడైవర్సిటీ అంటారు తర్వాత బయోమ్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో భూమి మీద అంతా ఉండే మనుషుల్ని ప్లస్ ఆవరణ వ్యవస్థని అంతటినీ కలిపి బయోమ్ అంటాము సో దీన్నే ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ అంటారు ఈ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అని అంటే సో చార్లెస్ ఎవరు ఎల్టన్ అనేసి చెప్తారు చార్లెస్ ఎల్టన్ ఇంకా ఈ వార్మింగ్ ఈ వార్మింగ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి స్టడీ చేసిన ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఎవరు అని అంటే చార్ల ఈ వార్మింగ్ అండి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి స్టడీ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి నీట్ గా ఉంచుకోవాలి గాలిలో ఆక్సిజన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి పొల్యూషన్ ఉండకూడదు సో ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి మంచి మంచి విషయాలు మనకు చెప్పింది ఎవరు అంటే వార్మింగ్ ఓకే ఈపి ఓడం ఈపి ఓడం అంటే ఏంటంటే ఈయన ఎకాలజీ అంటే ఏందో డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు యాక్చువల్లీ ఈపి ఓడం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎకాలజీ అంటే ఏంటంటే ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఇస్ కాల్డ్ ఎకాలజీ అంట అర్థమైందా స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అంటే ఒక జీవి వాతావరణంలో ఏమేం పండ్లు వేస్తుంది ఎలా నిర్మితమై ఉంది దాన్ని ఎకాలజీ అన్నారు యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్పిన డెఫినేషన్ ని కన్సిడర్ చేయలేదు అనుకోండి బట్ ఆయన చెప్పాడు అంటే వాతావరణంలో మనం ఏమేం పనులు చేస్తున్నాం వాతావరణంతో మనకి ఏం సంబంధం ఉంది దాన్ని ఆయన ఎకాలజీ అని అన్నాడు ఓకేనా చార్లెస్ డార్విన్ అంటే సో ఎవాల్యుయేషన్ థియరీ గురించి చెప్పిన సైంటిస్టు జీవ పరిణామ క్రమం గురించి వివరించిన సైంటిస్టు చార్లెస్ డార్విన్ ఎవాల్యుయేషన్ థియరీ లేదా జీవ పరిణామ క్రమం గురించి వివరించింది చార్లెస్ డార్విన్ ఓకేనా ఎస్ ఇది ఎకాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి బయాలజీ కాదు మీకు ఆర్ఆర్బిలో ఎకాలజీ కూడా ఉంటది నెక్స్ట్ వెన్ మోర్ దాన్ టూ లీవ్స్ గ్రో అట్ ఎ నోడ్ అట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీఫ్ ఇస్ కాల్డ్ కనుపు వద్ద రెండు కంటే ఎక్కువ ఆకులు పెరిగినప్పుడు ఆ ఆకుల అమెరికను ఏమంటారు ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ ప్రత్యామ్నాయ అమెరికా ఓల్డ్ అరేంజ్మెంట్ మెలి తిరిగిన అమెరికా ఆపోజిట్ అరేంజ్మెంట్ అభిముఖ అమెరికా వర్టికల్ అరేంజ్మెంట్ నిటారు అమెరికా కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైమ్ ఈస్ అప్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు స్టెమ్స్ మీద నోట్స్ ఉంటాయా ఇది స్టెమ్ అనుకోండి ఓకే నోట్స్ ఉంటాయి ఇలాగా నోట్స్ కనుపులు కనుపు మాధ్యమాలు ఉన్నాయా వీటినే నోట్స్ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక లీఫ్ ఇక్కడ ఉందంటే ఇంకో లీఫ్ ఆల్టర్నేట్ 
అంటే దానికి పైన ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంకోటి అక్కడ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఇది ఉంటే ఆల్టర్నేట్ ఓకేనా లీవ్స్ ఇలా ఉంటే ఆల్టర్నేట్ మనకి ఇంకోటి ఏమన్నాడు హోల్డ్ అరేంజ్మెంట్ అన్నాడు హోల్డ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక నోడ్ ఉందా దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్ ఇక్కడేమో ఒక్కో నోడ్ దగ్గర ఒక్కొక్కటి ఆల్టర్నేట్ గా ఉంటది ఇలాగా లైక్ దిస్ ఇక్కడేమో ఒకే నోడ్స్ లో మూడు నాలుగు ఉంటాయి ఒకే గుంపు లాగా ఉంటాయి ఇలాగా లైక్ దిస్ ఒక గుంపు లాగా త్రీ ఫోర్ లీవ్స్ ఉంటాయి మూడు నాలుగు ఆకులు ఉంటాయి ఒక బంచ్ లాగా ఓకే ఇలా ఉంటే దీన్ని హోల్డ్ అరేంజ్మెంట్ లేదా మెలి తిరిగిన అమెరికా అంటారు ఇంకా ఆపోజిట్ అరేంజ్మెంట్ అన్నాడు కదా ఆపోజిట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే లీవ్స్ సో ఇప్పుడు ఇవి కనుపులు కదా నోట్స్ కదా ఇవి ఓకే ఈ నోట్స్ కి ఆపోజిట్ అంటే ఒకటి ఇడు ఉంది అనుకోండి ఇంకోటి ఇటు పక్క ఉంటది ఒకటి ఇక్కడ ఉంటే ఇంకోటి ఇటు పక్క ఇట్లా ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి రెండు ఇట్లా ఆపోజిట్ లైక్ దిస్ దీన్ని ఆపోజిట్ లీవ్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం ఓకేనా వర్టికల్ వర్టికల్ అంటే ఏంటంటే నిటారుగా ఉంటాయి నిటారుగా అంటే ఇప్పుడు ఇది స్టెమ్ కదా ఇది నోట్స్ ఉంటాయా ఇది నోట్స్ సో నిటారుగా అంటే స్టెమ్ పైనే ఇక్కడ ఒక లీఫ్ ఇక్కడ పైకి ఇట్లా పైకి ఉంటాయి ఇలాగా నిటారుగా ఓకే ఇట్లా ఉంటాయి పైకి అది కూడా ఆల్టర్నేట్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఆల్టర్నేట్ లో లీఫ్ అనేది ఇలా ఫేస్ అయి ఉంటుంది అండ్ వర్టికల్ లో లీఫ్ ఇట్లా పైకి ఫేస్ అయి ఉంటుంది వర్టికల్ లో ఇలా ఉంటుంది ఆల్టర్నేట్ లో ఇలా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఓకేనా లైక్ దిస్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు వెన్ మోర్ దాన్ టూ లీవ్స్ గ్రో అట్ ఎ నోడ్ రెండు కంటే ఎక్కువ లీవ్స్ ఒక నోడ్ లో గ్రో అయితే దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి ఏమంటారు మరి ఒక నోడ్ లో రెండు కంటే ఎక్కువ లీవ్స్ గ్రో అయితే ఏమంటారు హోల్డ్ అరేంజ్మెంట్ మెలి తిరిగిన అమెరికా అంటారు ఓకేనా గోవాలో ఆపోజిటే ఉంటాయి ఆప్షన్ బి నాట్ డి షఫీ డి కాదు బి ఎస్ గుడ్ గుడ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలోస్ ఉన్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రోత్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పెరుగుదలకు సంబంధించింది ఏది ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మ్యాటర్ వ్యర్థ పదార్థాల విసర్జన ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్ కొత్త కణాల నిర్మాణం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వన్స్ పాత వాటి స్థానంలో కొత్త కణాల నిర్మాణం అండ్ అడాప్షన్ అకార్డింగ్ టు ఎన్వైర్న్మెంట్ పర్యావరణం ప్రకారం అనుసరణ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బోలో గుడ్ ఈవినింగ్ అనిల్ నాయక్ సో గ్రోత్ జరగాలంటే ఏం జరగాలండి సెల్ డివిజన్ జరగాలి దాన్నే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్ అనేసి పిలుస్తారు అంతేనా గ్రోత్ జరగాలంటే సెల్ డివిజన్ ఇప్పుడు మీరు పుట్టినప్పుడు సో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు స్పామ్ ఎగ్ ఓకే ఈ రెండు కలిసి ఒక జైగోట్ ఏర్పడింది అంతేనా ఈ జైగోట్లో ఒకటే సెల్ ఉంది ఈ జైగోట్ సెల్ డివిజన్ కణ విభజన అనే ప్రాసెస్ లో పాల్గొని మల్టిపుల్ సెల్స్ గా ఏర్పడింది మల్టిపుల్ సెల్స్ అయినాయి ఈ మల్టిపుల్ సెల్స్ నే ఎంబ్రియో అని పిలుస్తారు ఓకేనా ఎంబ్రియో అంటారు ఈ ఎంబ్రియో మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో టిష్యూస్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి చిన్న చిన్న టిష్యూస్ ఈ టిష్యూస్ మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఈ ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిపి ఒక ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయింది ఈ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ కి ప్రాణం వచ్చింది ఇదే ఆర్గానిజం ఇదే నువ్వు ఓకేనా సో ఇది నువ్వే 
ओके सो इला फाम अना सो इध आर्गाज यह आर्गाज फाम अवाले दी बेसीक यूनिटी से अंत और से सैल डिविजन इनवाल्व अव वाला जीव वाइन इधे सैजो उदा इंत सैज की पैना ओके इंत सैज इंत सैज मल्ल इंत बाॉडी इंत सैज अव कारणमेन सैल डिविजन कण विभजन पागो अलागे मोकल्लो चकल आकल चीव च्लवर् फ्लवर अव प्लांट प्लांट अव सो अट अभी सैल डिविजन ले कण विभजन द्वारा ग्रोथ अने जो अंत फैनल मन बाॉडी ग्रोथ उम चाली कंपलसरी क्रत से फाम अवाली कंपलसरी सैल डिविजन अने जरगा ओके सो अं इं मैं इकड़कोचेना ओके इंकड़कता एक्सक्रीशन आफ् वेस्ट मैटर वेस्ट मैटर एक्सक्रीशन चेयर वाल अला जरगदी सो ए वेस्ट मैटर एक्सक्रीशन चेयरानी मन एक्सक्रीटरी सिस्टम विसर्जन अने पीलो कि द्वारा एक्सक्रीशन जरग्न वाल बाडी हेल्दी उठी इंप्यूरी बैठक बाॉडी ग्रोथ मत जरगो इंका फार्मेशन आफ् न्यू से वरक ओके इन प्लेस आफ् ओल वन सो इन प्लेस आफ् ओल वन अंत इपू इन ना प्लेस इंकोर वस्ते ना रीप्लेसमेंट अतर का इधर एटर का नीकोकू फाम अवाले पद से कावाल पद से से डिजन इनवाल्व पद से अवाली माला अवीटोटे रीप्लेसमेंट कंबर अरगद कदा नंबर पेरगद नंबर पेश्यू वस्तु टिश्यू पे आर्गा पोत अंत आलरे चलो प्लेस इंको से रीप्लेस अभी रीप्लेसमेंट कस्ट्रा एम पोत सो का दी मन कंसीडर चयू अडाप्टेशन अकॉर्ंग टू एनवरमेंट अटे वातावरण परस्थित तगट मन मलचुक बाॉडी ग्रोथ वा असल रा दट इज अडाप्टबिटी अंत इन अडाप्टबिटी अंटे मन अडाप्टबिटी एला उड़ते इपू ची एसी रूम लुटी पेगावन अड़े अडाप्ट सड़न ऐसी तारे डर वस्तू उवा अम्म असल उड़े जम्मू काश्मीर उच्च सड़न ऐ मैं सौथर्न स्टेट एंडते उगलरा उ सो मन पी मैनस् डिग्री सेंटीग्रेड जम्मू काश्मीर सिमला इलांट प्लेस उ मन उम्मीद सो अडाप्टेशन अने अला अलवा पड़पो को मैं अडाप्टर ले ओके अभी वेरे विषय सो काबी ग्रोथ की रीजन फार्मेशन आफ् न्यू से आपशन बी करेक्ट ओके नैक्स्ट सिनाप इज द जंक्षन इन बिटी सिनाप अने वेट मध्य जंक्षन ऐसी डेन्रैट्स न्यूरा न्यूक्लियजा करेक्ट आसर एदी न्यू से कावाले डाटर से कामें वस्तना विकास कमिंग ओके टाइम इज सो सिना गैप अंत रेन्रैट मध्य उप मन सिना गैप अने पीलोर ओके ना सो so, इंदा चपाँम कदा मन की नर्व से अने बाडी लांगेस्ट से अंडी इला उ सो so, नर्व से अने लाइक दिशक दिश इला उ मन की टेन्त क्लास कदा बोम गीसी भागा गुर्ति इकड इलांट रावले अट्ठाव राव इकड़ा फाइव मार्क्स क्वेश्चन लो टेन मार्क्स क्वेश्चन लो उससे बाउंड है दे ये दे ये न्यूरॉन योग का डेंड्राइट ये दे ये न्यूरॉन योग का डेंड्राइट ओके ना डेंड्राइट ये रेंडो डेंड्राइट के मध्य लो उन्ना ये गैप है देते उन दो दिन ने मन में मंटा रंटे सिनाप्स गैप आने पिलुस्तर ये न्यूरा अंत नर्व से न्यूरा अंटर वन मीटर लेंथ उ ऐक्चुअली नर्वस् तो मन को ग्लीयल से उठाइ ग्लीयल से न्यूरा ग्लीयल रे वन टू हड्रेड रेसियो उ न्यूरा से बताल हड्रेड ग्लीयल से कल न्यूरा से ग्लूकोज इवाली 
ఓకేనా వన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ రేషియోలో ఉంటాయి ఇంకా యాగ్జాన్ అంటే మధ్యలో ఉన్న ఈ స్టెమ్ని మనం యాగ్జాన్ అని పిలుస్తాం ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ హైడ్రోఫోబియా ఈజ్ కాస్డ్ బై హైడ్రోఫోబియా దీనివల్ల వస్తుంది ప్రోటోజోవా బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తే బాగుంటుందా యాగ్జాన్ అంటే న్యూరాన్ల మధ్యలో ఉన్న స్టెమ్ని యాగ్జాన్ అంటారు ఓకే చూద్దాం హైడ్రోఫోబియా అంటే ఏంటంటే హైడ్రోఫోబియా అనేది ఒక డిసీజ్ పేరు ఏ డిసీజ్ పేరు రేబిస్ ఓకే ఏ డిసీజ్ పేరు రేబిస్ రేబిస్ అని ఒక డిసీజ్ పేరుని మనం హైడ్రోఫోబియా అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ దీన్ని హైడ్రోఫోబియా అని ఎందుకు అన్నారంటే ఈ రేబిస్ డిసీజ్ మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ ఏదంటే బ్రెయిన్ అండి రేబిస్ డిసీజ్ మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ ఏదంట బ్రెయిన్ సో బ్రెయిన్కి డిసీజ్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ రేబిస్ డిసీజ్ వస్తే వర్షంలో తడకూడదు బాడీకి చన్నీళ్ళు తగలకూడదు స్నానం చేయకూడదు ఇలాంటివి ఉండేవి ఎందుకంటే చన్నీళ్ళు కన్నా తగిలితే డిసీజ్ అనేది ఎక్కువైపోయి బ్రెయిన్ అనేది అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఏం పనులు చేస్తున్నామో తెలియకుండా మన కంట్రోల్లో ఉండదంట బ్రెయిన్ ఓకేనా యాక్చువల్లీ ఈ డిసీజ్ వెక్టర్ ఏంటంటే డాగ్ బైట్ అండి కుక్క కాటు వల్ల ఈ డిసీజ్ వస్తుంది సో ఒక వైరల్ డిసీజ్ అనమాట ఇది ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది రేబిస్ అంటే ర్యాబ్డో వైరస్ అనే ఒక వైరస్ వల్ల రేబిస్ వస్తుంది ఇది ఎక్కువగా సీజనల్ డిసీజ్ ఏ సీజన్లో వస్తుంది అంటే రెయినీ సీజన్లోనే వస్తుంది సీజనల్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్ సీజన్స్లో వచ్చేవి ఇప్పుడు మనకి చూడండి పండగ వచ్చినట్టు వచ్చి పోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మార్చ్లోనే ఉగాది రావాలి డిసెంబర్లోనే క్రిస్మస్ రావాలి అలాగా కొన్ని డిసీజెస్ సమ్మర్లోనే రావాలి కొన్ని వింటర్లోనే రావాలి కొన్ని రైనీ సీజన్లోనే రావాలి ఇలాంటి డిసీజెస్ని మనము స్పొరాడిక్ డిసీజెస్ అని పిలుస్తాం ఏమంటాం స్పొరాడిక్ సీజనల్ వైజ్ వచ్చే డిసీజెస్ని స్పొరాడిక్ డిసీజెస్ అంటాం రేబీస్ కూడా స్పొరాడిక్కేనండి సీజనల్ వైజ్ వస్తుంది ఏ సీజన్లో అంటే రైనీ సీజన్లో వస్తుంది ఎప్పుడైతే డాగ్ బాడీలో ర్యాబ్డో వైరస్ ఉందో ఈ డాగ్ ఒకవేళ వర్షంలో కన్నా బాగా తడిస్తే డిసీజ్ అనేది ఎక్కువైపోయి దాని బ్రెయిన్ దాని కంట్రోల్లో లేకుండా మెంటలీ ఎలా పడితే అలా బిహేవ్ చేస్తుంది పిచ్చుకు కంట్రోల్ చూసారా పిచ్చి పడుతుంది అప్పుడు పాపం అది ఏం చేస్తుంది అంటే దాని బ్రెయిన్ కంట్రోల్ కాన్షియస్లో లేకుండా వచ్చిపోయే వాళ్ళందరినీ కరుస్తూ ఉంటుంది అట్లా కరవడం వల్ల దాని సలైవ శాంపుల్స్ త్రూ దాని బాడీలో ఉన్న ర్యాబ్డో వైరస్ మన బాడీలోకి వచ్చేసి మనకు రేబీస్ వస్తుంది ఓకేనా అందుకే దాన్ని హైడ్రోఫోబియా అని అనేవాళ్ళు ఒకప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ రేబీస్ డిసీజ్కి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో లూయిస్ పాషర్ అనే సైంటిస్టు వ్యాక్సిన్ని కనుక్కున్నారు ఓకే అప్పటి నుంచి వర్షంలో తడవద్దు అలాంటివి ఏం లేవు ఇప్పుడు మెడిసిన్ కూడా ఉంది ఇప్పటి అప్పటి నుంచి అలా ఏం లేదు ఓకే అది ఎప్పుడో ఉండేది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో దాన్ని అలా పిలిచారు లూయిస్ పాషర్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టారు ఆ వ్యాక్సిన్ పేరు కూడా రేబీస్ వ్యాక్సినే సెకండ్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తారు దాన్ని సో కాబట్టి అది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే ర్యాబ్డో వైరస్ ఓకేనా ఎస్ గుడ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా చదివేసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ గివ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ డే అండ్ టేక్ ఇన్ డ్యూరింగ్ నైట్ మొక్కలు పగటి పూట ఇస్తూ మరి రాత్రి సమయంలో తీసుకోనివి తీసుకోనివి నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ పగటి పూట ఇస్తూ రాత్రి సమయంలో తీసుకునేవి తీసుకునేవండి తీసుకునేవి కాదు తీసుకునేవి ప్లాంట్ గివ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ డే అండ్ టేక్ ఇన్ డ్యూరింగ్ నైట్ మొక్కలు పగటి పూట ఇస్తాయి రాత్రి పూట తీసుకుంటాయి ఏ గ్యాస్ని నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎంతమంది ఉన్నారు లైవ్ లో లైవ్ లో ఎంతమంది మామూలుగా అంతే ఉంటారా 
ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೋ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಜರಿಗೇ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಿ ಮನಮು ಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಾರ ಅಂಡಿ ಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಾರು ಡೇ ಟೈಮ್ ಜರಿಗೇದಿ ಓಕೆನಾ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜರುಗುತ್ತಿ ದಾನಿಕಿ ಲೈಟ್ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಅಂದಿಕೆ ದಾನಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಾಮ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಜರಿಗೇ ದಾನಿಕಿ ಲೈಟ್ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಪಿಲುಸ್ತಾಮ್ ಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಓಕೆನಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಜಸ್ತಾಯ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಓಕೆನಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಸೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸೋ ಡೇ ಟೈಮ್ ಲೋ ನೇಮೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿ ತೀಸ್ಕೊಂಟೈ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋ ನೇಮೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋ ನೇಮೋ ಆಹಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಅಂಡಿ ಸೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಂಡು ಅನೇದಿ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದಕೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಚಟ್ಲಕಿಂದ ಎಕ್ಕು ಪಡ್ಕೋಕೂಡದು ಅಂತಾರು ಎಂದಕಂತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಚಟ್ಲಕಿಂದ ಪಡ್ಕುಂಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಕೆ ಮಂಚಿದ ಕಾದು ಅಂದಕೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಚಟ್ಲಕಿಂದ ಪಡ್ಕೋಕೂಡದು ಅಂತಾರು ಸೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏಮೋ ಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜರಿಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಅದಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜರುಕೊನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏಮೋ ಡಾರ್ಕ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜರುಕೊನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಸ್ತೈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನೇದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈರೋಥೆರಪಿ ವೈರೋಥೆರಪಿ ಅಂಟೇ ಏಮಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥೆರಪಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಇದು ಮಾನವನಿಲೋ ವೈರಲ್ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಚೇಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ವೈರಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಥೆರಪೇಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವೈರಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪುನಃ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದ್ವಾರಾ ವೈರಸ್ ಲೋನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರಕುಲುಗಾ ಮಾರ್ಚಿ ವ್ಯಾಧುಲ ನಯಂ ಚೇಯಡಂ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ವೈರೋಥೆರಪಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಂಕಾಲಿಟಿಕ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ವೈರೋಥೆರಪಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಂಕೋಲೈಟಿಕ್ ವೈರಸ್ಲು ಮರಿಯು ವೈರಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಯೊಕ್ಕ ರೆಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖಲುಗಾ ಉನ್ನೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುವಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವೈರಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒನ್ ಹಾನಿಕರಮೈನ ವೈರಸ್ಲು ಉಪಯೋಗಕರಮೈನಗಾ ಮಾರ್ಚಡಾನ್ಕಿ ಸೋ ಇದು ಯೂಸ್ ಅವುತುಂದಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏದಂಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅವಸರಂ ಉಂಡದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಿ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಚೆಯ್ಯವು ಸೋ ಎಕ್ಕುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿ ಬಯಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಚೆಯ್ಯವು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿ ತೀಸ್ಕುಂಟಾಯ ಅನ್ನಮಾಟ ವಿಕಾಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಓಕೆ ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಮನಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅನೇದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಿ ವೈರೋಥೆರಪಿ ಅಂಟೇ ಏನಂಟೇ ಅದೊಕ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಟೇ ಬಯೋ ಅಂಟೇ
ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ డిసీస్కి కోవాక్సిన్ తయారు చేశారు ఓకే కోవాక్సిన్ ఎలా తయారు చేశారంటే కరోనా వైరస్ ని మొత్తం చంపేసి దాని డెడ్ బాడీతో ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి నీకు వ్యాక్సిన్ గా ఎక్కించారు అది కూడా వైరోథెరపీయే ఓకే రేబీస్ వ్యాక్సిన్ ని రేబీస్ వైరస్ ని చంపేసి దానితో వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి నీకు ఇచ్చారు అది కూడా వైరోథెరపీయే అలా డ్రగ్స్ కానీ వ్యాక్సిన్స్ కానీ లేదా ఇంకేమైనా కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ని తయారు చేసి డిసీజెస్ కి అగెనెస్ట్ గా మనము డిసీజెస్ ని క్యూర్ చేయడానికి వాడితే అలాంటి ఒక ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటారంటే వైరోథెరపీ అనేసి పిలుస్తారు సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ హానికరమైన వైరస్ లు ఉపయోగపడమైన వైరస్లు గా మార్చలేం వైరస్ అంటేనే హానికరం వైరస్ ని కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే ఐవనాస్కి అండి ఐవనాస్కి అనే శాస్త్రవేత్త వైరస్ ని కనిపెట్టారు వైరస్ కి వైరస్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు అంటే బిజారింగ్ వైరస్ కి వైరస్ అని పేరు పెట్టింది బిజారింగ్ యాక్చువల్లీ వైరస్ అనేది ఒక లాటిన్ వర్డ్ అండి లాటిన్ లో వైరస్ అంటే పాయిజన్ అని అర్థం వైరస్ అంటేనే పాయిజన్ అంటే దాని వల్ల చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ క్రిటికల్ డిసీజెస్ వస్తాయి వైరస్ వల్ల అందుకే వైరస్ వైరల్ డిసీజెస్ సమ్వాటిక్ క్రిటికల్ గా ఉంటాయి వైరస్ అది ఒక ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్ అండి కంపల్సరీ ఏదైనా ఒక హోస్ట్ ఆర్గానిజం ఉంటేనే వైరస్ బ్రతకలుగుతుంది ఇండివిజువల్ గా బ్రతకలేదు అంటే ఇప్పుడు వైరస్ గాల్లోనో బోర్డ్ మీదో ఈ పెన్ మీదో లేకపోతే నా జుట్టు మీదో నా బట్టల మీదో వైరస్ ఉంటే అది సర్వైవ్ కాలేదు కంపల్సరీ అది నా బాడీలోకి ఎంటర్ అయితేనే అది సర్వైవ్ అవుతుంది అందుకే దాన్ని ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్ అంటాం మనకి ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఉంటాయి మొనిరా ప్రొటిస్టా ఫంగై అనిమాలియా ప్లాంటే ఈ ఐదు కింగ్డమ్ లో దేని కింద చదవం వైరస్ ని అదొక సెల్లే కాదని చెప్తాం ఓకేనా అలాగా నెక్స్ట్ ద ఇంక్రీస్ ఇన్ సాయిల్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ వాస్ డ్యూ టు వైట్ రెవల్యూషన్ ఎల్లో రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ బ్రౌన్ రెవల్యూషన్ నూనె విత్తనాల ఉత్పత్తి పెరగడం దీనికి కారణం ఆయిల్ సీడ్ రెవల్యూషన్ ఏమని పిలుస్తారండి What is the correct answer? Hello, ah. B, 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 and ah. Yes. So, oil seed is a revolution. What is it? So, what is it? Yellow revolution. What is it? What is it? Cultivation. దాని యొక్క రెవల్యూషన్ ని మనం ఏమంటారంటే ఎల్లో రెవల్యూషన్ సో ఆయిల్ సీడ్ రెవల్యూషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్లో రెవల్యూషన్ అనేసి పిలుస్తారు సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంది మిల్క్ రెవల్యూషన్ ని వైట్ రెవల్యూషన్ అని పిలుస్తారండి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ ని గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని పిలుస్తారు బ్రౌన్ రెవల్యూషన్ అంటే సాయిల్ సో సాయిల్ రెవల్యూషన్ ని బ్రౌన్ రెవల్యూషన్ అంటారు గ్రే రెవల్యూషన్ అంటే గ్రే అంటే ఫర్టిలైజర్ గ్రే అంటే ఏంటంటే ఫర్టిలైజర్ ని మనం గ్రే రెవల్యూషన్ అంటాం ఆ గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ అంటే గోల్డెన్ అంటే ఫ్రూట్స్ సో ఫ్రూట్ రెవల్యూషన్ ని మనం గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ అంటాం అలాగే గోల్డెన్ ఫైబర్ రెవల్యూషన్ గోల్డెన్ ఫైబర్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే జ్యూట్ గోల్డెన్ ఫైబర్ ఆఫ్ ఇండియా అని దేన్ని పిలుస్తాం జ్యూట్ జనపనార గోల్డెన్ ఫైబర్ రెవల్యూషన్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సిల్వర్ రెవల్యూషన్ అంటే ఎగ్ రెడ్ రెవల్యూషన్ అంటే టొమాటో మీట్ టొమాటో మీట్ మాంసం సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ నెక్స్ట్ హూ వాస్ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ టు యూజ్ అన్ ఇన్స్ట్రూమెంట్ ఫర్ బయలాజికల్ స్టడీస్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రాబర్ట్ హుక్ Schwann, Sleden, Parkinje. Biological instrument ni first to use chesna scientist evaru.
ओके ऐक्चुअली फस्ट बयलाजिकल इंस्ट्रुमेंट मैक्रोस्कोप फस्ट यूज सैंटिस्ट एवर अंटे राबर्ट हूक् ओके राबर्ट हूक् ऐक्चुअली मन को लीवे हक उ कदा सो लीवे हक वो सिक्सटी फोर आये सिंगि लें मैक्रोस्को कटोर अंत आये व्याफ आये व्याफ सिंगि लें मैक्रोस्को लीवे हक सिक्सटी सी फोर यूज ही सिंगि लें मैक्रोस्को द्वारा लीवे हक चूस फस्ट आर्गाज मैक्रो आर्गाजे मै बैक्टी ओके लीवे हक फस्ट चूस मैक्रो आर्गाज दट इज बैक्टी दाक मुदे सिक्सटी फैबर्ट हूक् सैंटिस्ट ओक प्लांट से डिस्कवर चैर कदा सो ई से चूडना की फस्ट बयलाजिकल इंस्ट्रुमेंट मैक्रोस्को राबर्ट हूक् यूज ईन ओक प्लांट से कटोर आ स्के से स्क्वे षेपन प्रकार बाॉडी से अभी एला उ इला हनी चाबर्स ला उ अंत तेन पट आकार से अभी इला उ तेन पट्ट ले हनी चाबर्स आकार राबर्ट हूक् से अभी उन्यानी से मन को मैक्रोस्को कूसी से गुरी डिस्कसारन का फस्ट बयलाजिकल इंस्ट्रुमेंट यूजर आन राबर्ट हूक् मन चपच्छ ओके सो आपशन ए अने करेक्ट आसर अंडर्स्टूड एंतम करेक्ट चपार नैक्स्ट सो सैटोप्लाजम ने स्क्वान अने सैंटिस्ट कर्किंज वी प्रोटोप्लाजम अंड स्ली श्वा वीलिदरू सैटोप्लाजम स्लीडन श्वा वीलिदर सैटोप्लाजम अंत जीव पदार्थ पर्किंज वे प्रोटोप्लाजम ओके नैक्स्ट विच आफ द फाइंग टाइप आफ प्लांट थ्रैव आ राक्स क्रिंदवाट रकम मोकल राई वृद्धि चंदता है कैसमोफाइट करेक्ट आंसर वी सो विच आफ द फाइंग टाइप आफ प्लांट थ्रैव अंड राक्स राीद सर्वे अटोफैट पीलार ओके राीद मोकल फैट अंत प्लांट अंडी फैट अने वर्ड एक्चा ब्लैंड ऐसी दट इज लाइक प्लांट लिथोफैट शामो फैट हईड्रो फैट हईग्रो फैट ओके इला फैट अने वर्ड एक्चना दिन अर्थमेंटे प्लांट अने अर्थम सो रागेवा मन लिथोफैट अने पीलार ओके ना मीसोफैट अंटे मन चुट नार्मल कंडीशन उग्रिकलर लैंड मीदे प्लांट पे अंत मन चुटपा नार्मल कंडीशन उसोफैट अटार जीरो फैट्स अंटे ड्रई एरिया पड़ी प्राता जीरो फैट्स अने पीलार तरवा चास्मो फैट अंटे इपड़ मन के प्लांट उ कदा हॉस्ट प्लांट इद प्लांट अंडी प्लांट रीजन वाल चिना पगुल चीलकल गना अला एरपड़ा प्लांट लाइक दिश इकड़ो चील के ऐरपड़ी कदा गैप प्लांट अने प्रोड्यूस ओके गैप प्लांट प्रोड्यूस सो वाट मन चास्मो फैट्स अलाका इंकोक टाइप एपी फैट्स उ एपी फैट अनेस्टाइए इपड़ेदना हॉस्ट प्लांट उ कदा हॉस्ट प्लांट मै पैन मीद डिपेंडेवा एपी फैट अट इन आलरे और प्लांट होस्ट प्लांट दाने मीदेवा एपी फैट अलाका दाटेम हॉल्स यानी अदेमान पगी चील पैन दिन लपल प्लांट बैठक सो वाट एग्जामो फैट्स पीलार ओके इंका डेजर्ट प्लेस वाटर एरीमो फैट्स पीलार एरीमो फैट जीरो फैट्स का एरीमो फैट्स अटार डेजर्टे वाटर एरीमो फैट्स अटार 
జీరో ఫైట్స్ అంటే ఏంటంటే పొడి ప్రాంతాల్లో పెరిగేవి అంటే ఇప్పుడు డ్రై ఏరియాస్ మన చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు సౌతర్న్ స్టేట్ అంతా డ్రై ఏరియానే కదా ఇప్పుడు నాగజముడు బ్రహ్మజముడు అలోవీరా అవన్నీ డ్రై ఏరియాస్ లో పెరుగుతాయి అవి ఓన్లీ డెజర్ట్ లోనే ఉంటాయా మన దగ్గర కూడా ఉంటాయా మన దగ్గర కూడా ఉంటాయి సో అట్లా ఓన్లీ డ్రై ఏరియాస్ లో పెరిగే వాటిని మనము జీరో ఫైట్స్ అంటాము డెజర్ట్ అంటే ఓన్లీ డెజర్ట్ లోనే కనపడతాయి ఇంకా మనకి ఎక్కడా కనపడవు ఇప్పుడు కలేజ సినిమాలో డెజర్ట్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి సో అలి పోతాడు కదా ఏదో ప్లాంట్ కావాలని ఇలా ఉంటది రౌండ్ షేప్ లో ప్లాంట్ ఆ సినిమాలో మొత్తం డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అన్ని చూపిస్తాయి అట్లా రకరకాల మాడిఫికేషన్స్ లో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే అక్కడ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ ట్రాన్స్పిరేషన్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అలా మాడిఫికేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయన్నమాట సో కాబట్టి రాళ్ల మీద పెరిగే వాటిని లిథోఫైట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ద ఎంజైమ్ దట్ కన్వర్ట్స్ గ్లూకోజ్ టు ఇతైల్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ ని ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా మార్చే ఎంజైమ్ ఏది యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా ఏ చర్యలో మారుతుంది అంటే గ్లూకోజ్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా ఏ చర్యలో మారుతుంది అని అంటే అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లేదా అవాయి శ్వాసక్రియలో మారుతుంది ఎప్పుడైతే మనము అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అవాయి శ్వాసక్రియలో పాల్గొంటామో అప్పుడు గ్లూకోజ్ నుంచి ఇతైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎరోబిక్ అంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో శ్వాసక్రియలో పాల్గొంటామో అప్పుడు గ్లూకోజ్ నుంచి ఏటీపీస్ ఏర్పడతాయి ఓకేనా ఇక్కడేమో ఇతైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది మరి గ్లూకోజ్ ని ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా మార్చే ఎంజాయ్ మేది ఏ ఎంజాయ్ అండి సో ఏది మారుస్తుందంటే జైమేజ్ సో జైమేజ్ ఉంది కదా ఈ జైమేజ్ అనే ఎంజైమ్ గ్లూకోజ్ ని ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా మారుస్తుంది ఇది అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లేదా అవాయి శ్వాసక్రియలో జరుగుతుందండి సో అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లేదా అవాయి శ్వాసక్రియ జరిగేటప్పుడు మనం తిన్న ఫుడ్ గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్లూకోజ్ ని ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా మార్చడానికి జైమేజ్ అనే ఎంజైమ్ యూజ్ అవుతుంది తర్వాత ఇన్వర్టైజ్ ఉంది కదా ఈ ఇన్వర్టైజ్ అనే ఎంజైమ్ హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారండి అంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ ని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని హైడ్రాలసిస్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్చ్ ఉందా ఓకే స్టార్చ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ దీన్ని గ్లూకోజ్ గా మారుతుంది కదా అంటే బ్లడ్ లోకి వెళ్లే సింపుల్ ఫామ్ గ్లూకోజ్ మన మోనోసాక్రైడ్ డైసాక్రైడ్ పాలిసాక్రైడ్ సో ఏదైతే తీసుకుంటామో సో వాటిని స్టార్చ్ అని పిలుస్తాం అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ గా మారుతుంది కదా అంటే కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సింపుల్ ఫుడ్ గా మారుతుంది కదా ఈ కాంప్లెక్స్ సింపుల్ ఫుడ్ గా మారడాన్ని మనం హైడ్రాలసిస్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా అంటే కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ సింపుల్ మెటీరియల్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని హైడ్రాలసిస్ అంటారు ఈ హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్ లో మనము ఇన్వర్టైజ్ అనే ఎంజైమ్ ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ గా మారుతాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్ గా మారడాన్ని కూడా హైడ్రాలసిస్ అనే అంటారు మరి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని గ్లిజరాల్ గా మార్చాలి అని అంటే ఇన్వర్టైజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ని మనం యూజ్ చేస్తే హైడ్రాలసిస్ జరిగి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ గా ఫామ్ అయిపోతాయి ఇంకా మాల్టేజ్ ఈ మాల్టేజ్ అనేది మాల్టోజ్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి మాల్టోజ్ అనేది ఒక డైసాక్రైడ్ ఓకేనా రెండు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ని కంబైన్డ్ చేయడం వల్ల కలపడం వల్ల మనకి మాల్టోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ మాల్టోజ్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఎంజైమ్ ఏదంటే మాల్టేజ్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత డయాస్టేజ్ మనకి సలైవరీ గ్లాన్స్ అమైలేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి కదా ఆ అమైలేజ్ లేదా టైలిన్ అనే ఎంజైమ్ కి ఇంకొక పేరే డయాస్టేజ్ అమైలేజ్ టైలిన్ లేదా డయాస్టేజ్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్ ని డైజెస్ట్ చేసి గ్లూకోజ్ గా మారుస్తుంది ఇది డయాస్టేజ్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఎంజైమ్స్ జైమేజ్ ఓకేనా జైమేస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ ఇన్వర్టైజ్ అంటే హైడ్రాలసిస్ లో యూజ్ చేస్తారు జైమేజ్ అంటే గ్లూకోజ్ ని ఇతైల్ ఆల్కహాల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది డయాస్టేజ్ అంటే అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ని డయాస్టేజ్ అంటారు మాల్టేజ్ అంటే మాల్టోస్ డైజెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ జనరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ క్రిణజన్య సమయోక్రియ సమయంలో ఉత్పన్నమయ్యే ఆక్సిజన్ మూలం వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్లోరోఫిల్ మీజోఫిల్ సెల్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ టైం చెప్పండి
సో కిరణజన్య సమయోక్రియలు ఉత్పత్తి అయ్యే ఆక్సిజన్ మూలం ఏది అంటున్నారు కదా యాక్చువల్లీ మనకు కిరణజన్య సమయోక్రియ లేదా ఫోటో సింథసిస్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఓ యూ స్టైస్ట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అండ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ సో సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనే మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఇది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ అండ్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ఇవి రెండు వచ్చి సబ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి ఫామ్ అవుతాయి యాక్చువల్లీ ఈ నాలుగు సబ్స్టాన్సెస్ అండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటరు సన్లైట్ క్లోరోఫిల్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది లేకపోయినా ఫోటో సింథసిస్ జరగదు సో ఈ సబ్స్టాన్సెస్ వల్ల మనకి గ్లూకోజ్ అనే మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఆక్సిజన్ వాటర్ అనే సబ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఆక్సిజన్ అనేది దేని నుంచి వచ్చింది అన్నారు కదా సో యాక్చువల్లీ కిరణజన్య సమయోక్రియలు యూజ్ అయ్యే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఏర్పడుతుంది గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి ఏర్పడుతుంది వాటర్ బయటకు రిలీజ్ వచ్చే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమో ఐ మీన్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏమో వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి బయటకు వస్తాయి ఓకేనా ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి బయటకు వస్తుంది గ్లూకోజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి ఏర్పడుతుంది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమన్నారు ఆక్సిజన్ జనరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫోటో సింథసిస్ బై వాటర్ క్లోరోఫిల్ అనేది సన్ లైట్ ని ట్రాప్ చేసేది క్లోరోఫిల్లే అందుకే క్లోరోఫిల్స్ లోనే ఫోటో సింథసిస్ జరిగి ఫుడ్ మెటీరియల్ తయారవుతుంది సో క్లోరోఫిల్ లోనే ఫుడ్ తయారవుతుంది కాబట్టి క్లోరోఫిల్స్ ని మనం కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తారు ఏమంటారు కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈ మీసోఫిల్స్ అనేవి మనకు లీఫ్ లో ఉంటాయండి సో లీఫ్ లో ఉన్న మీసోఫిల్స్ లోనే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి ప్యారన్ కైమా సెల్స్ నథింగ్ బట్ ఇవి ప్యారన్ కైమా మృదు కణజాలాలు అనమాట సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వెన్ డే లైట్ సారీ వెన్ డే లైట్ అవర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ పగటి కాంతి గంటలు పెరిగినప్పుడు కిరణజన్య సమయోక్రియ రేటు ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్ అండ్ అన్ ఆఫ్ ది అబో పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది మారదు పైవేవి కాదు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి దాన్నే హెల్త్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తారండి హండ్రెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా యాక్చువల్లీ నేను కూడా చేద్దామని అనుకున్నా బట్ అవ్వలే కదా గ్లూకోజ్ గ్లైకోజ్ అనగా ఎన్ని రోజులు స్టోర్ ఉంటుందో అది మనం చెప్పలేం అంటే నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి నువ్వు ఏదో రేపు రేపే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సి వచ్చి రేపే వాడేసుకోవచ్చు లేదా వారం రోజులు వాడచ్చు లేదా పది రోజులు వాడచ్చు అట్లా మాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ టు వన్ మంత్ వరకు వన్ మంత్ లోపు మనకు గ్లైకోజ్ అని ఉంటుంది లోపల ఓకేనా సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా దీనికి కూడా మళ్ళీ ఆప్షన్ డి బి చెప్తున్నారు బిసి అనేసి ఇప్పుడు డే టైం ఇంక్రీజ్ అయితే దాని అర్థం సన్ లైట్ కూడా పెరిగినట్టే కదా సన్ లైట్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఫోటో సింథసిస్ పెరుగుతుంది అందులో తగ్గుతుంది మారదు ఎలా జరుగుతుందండి ఇప్పుడు డే టైం ఎక్కువ ఉంటే ఫోటో సింథసిస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ లో డే టైం తక్కువ ఉంటుంది అందుకే వింటర్ సీజన్ లో ఏమవుతుందంటే డే టైం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోటో సింథసిస్ కూడా తక్కువ జరుగుతుంది ఫుడ్ కూడా తక్కువ ప్రిపేర్ అవుతుంది సమ్మర్ లో డే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సన్ లైట్ ఫోటో సింథసిస్ ఎక్కువ జరిగి ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవుతుంది సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి కొన్ని శామోఫైట్స్ ఉంటాయి కదా శామోఫైట్స్ కాదు సియోఫైట్స్ సియోఫైట్స్ అంటే ఏంటంటే నీడలో పెరిగే మొక్కలు ఇప్పుడు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద చెట్ల కింద నీడలో పెరిగే చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అవి నీడలో ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రో లేకుండా ఏదో వాడిపోయినట్టు డల్గా ఉంటాయి అలా ఎందుకు ఉన్నాయంటే సన్ లైట్ లేదు అంటావు ఏమి సన్ లైట్ లేకపోతే ఫోటో సిన్సిస్ జరగదు ఫోటో సిన్సిస్ జరగకపోతే ఫుడ్ ప్రిపేర్ కాదు ఫుడ్ ప్రిపేర్ కాకపోతే ప్లాంట్ అనేది ఎనర్జెటిక్ గా గ్రో కాలేదు ఇప్పుడు మనకు ఫుడ్ లేకపోతే మనం బ్రతుకుతామా అలాగే ఫ్యాట్ కూడా ప్లాంట్ కూడా ఫుడ్ లేకుండా గ్రోత్ అనేది చూపీదు సో కాబట్టి ఫోటో సింథసిస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఐ మీన్ లైట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోటో సింథసిస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ 
which of the following organelles of the cell is the site of the Krebs cycle? Kanam yoka krindi vatilu ye di Krebsu valayam yoka pradesham. Krebsu cycle jargadam valne ATP formation jarutundi, adi ekar jarutundi. Thank you, Karthik. Okay, so in the case of the Krebs cycle, and the mitochondria is produced. Mitochondria is produced. ATP is produced. ATP contains adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate. This is ATP. Energy bag. So, one ATP is 7200 kilocalories energy in our body. One ATP is produced. Mitochondria is one day respiration is done, it is 38 ATP. Actually, in mitochondria, it is 36 form. In mitochondria, it is 36 ATP form. But in cytoplasm, it is done in respiration. In cytoplasm, it is 2 ATP form. Overall, it is done in 38 ATP form in respiration. Okay, so through Krebs. Krebs cycle. So, option A is correct. Chloroplast लो कुड़ा respiration जरूत अधि. First step chloroplast लो ने जरूत अधि. Okay ना, first step. E step लो glucose अने दी देन लगा convert आउत्तु नांटे, oxygen समक्षम लो pyruvic acid लगा convert आउत्त अधि. Pyruvic acid लगा convert आई, रुण्डु ATP लेर पड़ता है. Second step mitochondria लो जरूत अधि. Mitochondria लो एम जरूत अधि, इकड़ pyruvic acid एर पड़ रेस्पिरेशन लो इन्वाल्व वही 36 ATP का कन्वर्ट होता है। ये 36 को इकड़न ना रेंडु गले पे 38 ATP सेर पड़ता है। ओके ना? ये जो वाइस वास क्रिया लेते एरोबिक रेस्पिरेशन अंटर। ये एयरगास्टिक सब्सटेंसेस अंटे इन अंटे एयरगास्टिक पदार्थ तलंटे सेल लो उन्ना चिन्ह चिन्ह ना फैट मॉलिक्यूल्स चिन्ह अंटे सेल्लुलोप लो उन्न विसर्जन पदार्ताल अन्नी कुड अंटे व्यार्त पदार्ताल अन्नी कुड बैटके विसर्जिन्चे देद अंटे वैक्यूल्स प्लांट लो पेद्ध पेद्ध वैक्यूल्स उन्टाई अनिमल्स लो चिन्न चिन्न वैक्यूल्स उ Animals of similar genetic condition, similar genetic constitution are called. Sariyupyata kaligina jennyu samuhangala jentuvula na eman taru. Heterojaigas, homojaigas, genotypes, phenotypes. Jenny rupam, drushya rupam. Correct answer is that? Suicidal backs of cell ochi lysosomes. Udvali. Lysosomes ni suicidal backs and taru. Okay, so genetic constitution are called, इपड़ो मनकु, who is the father of genetics? Father of genetics अनी एवर नांटारू? Grigor John Mendel कदा, so father of genetics अनी एवर नांटारू अंटे, Grigor John Mendel नी, Grigor John Mendel नी father of genetics अंटारू, इन पैसम सटेवं प्लांट्स मीद एक्स्परमेंट शेसर अंडी, पैसम सटेवं अंटे इन अंटे बटानी मोक्कलू, so इन रंडु � ये रेंडु बटानी मुक्कल्लो अब्जरु चेसाडु Actually, एक रोज फील्ड गल्लाडु Peace Field, अंटे बटानी तोटकी बटानी तोटकेल्ली गम्मन अकड़ साइलेंट गा उन्टि गाली पिल्चुको रागुंड अकड़ कोन्नी वेरियेशन्स अब्जरु चेसाडु � green color seeds, yellow seeds, what do you think about the variation? Then, Grigor John Mendel, so, the botany mokkal meadha parasodhan lho jarpi, 
ఏం చేశారు జెనెటిక్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్లీ ఈయన రెండు పైసం సటైవం ఫ్లవర్స్ ని తీసుకున్నాడు అండి సో పర్పుల్ ఫ్లవర్ ఒకటి వైట్ ఫ్లవర్ ఒకటి రెండు తీసుకున్నారు ఓకే గ్రై గ్రిగర్జాన్ మెండల్ ఏం చేశారు అని అంటే ఒకటి పర్పుల్ ఫ్లవర్ రెండు వైట్ ఫ్లవర్ పర్పుల్ ఫ్లవర్ లో ఉన్న జీన్స్ ని క్యాపిటలియా క్యాపిటలి అనుకున్నాడు వైట్ ఫ్లవర్ లో ఉండే జీన్స్ ని స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ అని అనుకున్నాడు ఓకేనా ఈ రెండింటి మధ్యలో క్రాస్ చేశాడు సో క్రాస్ చేశాడు ఎట్లా ఇప్పుడు చూడండి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ పర్పుల్ అండ్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ వైట్ ఓకే స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ వైట్ కొంచెం కింద ఇద్దామా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇది క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ కదా ఇక్కడ వేస్తున్నా చూడండి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఇవి రెండు తీసుకున్నాడు ఈ రెండింటి మీద పరిశోధనలు చేశాడు అనమాట ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ రెండు కలిపితే ఏమైంది క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ సో ఈ పర్పుల్ ఫ్లవర్స్ కి వైట్ ఫ్లవర్స్ కి క్రాస్ చేస్తే నాలుగు డాటర్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి నాలుగు డాటర్ ఫ్లవర్ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ లో ఉన్నాయి అంటే ఇవి రెండు చూడ్డానికి ఎలా ఉన్నాయంటే పర్పుల్ కలర్ లో ఉన్నాయి అంటే రెండు పర్పులే అప్పుడు అనుకున్నాడు సరేలే ఏమున్నది అంటే నాలుగు పర్పులే వచ్చాయి సరేలే ఏమున్నది నాలుగు పర్పులే వచ్చాయి కదా మేబీ అందరూ ఫాదర్ పోలికి వచ్చి ఉంటుందిలే అని అనుకున్నాడు సరే అని చెప్పి ఈసారి ఎఫ్ టూ ఫర్టిలైజేషన్ చేశారు ఎఫ్ టూ ఫర్టిలైజేషన్ లో ఏం చేశారంటే ఎఫ్ వన్ ఫర్టిలైజేషన్ లో నాలుగు డాటర్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి కదా ఈ నాలుగిట్లో రెండింటిని చూస్ చేసుకున్నాడు రెండింటిని అంటే క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఒకటి రెండింటిలో కూడా క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి క్రాస్ చేశాడు ఈ రెండింటికి క్రాస్ చేస్తే మెండల్కి ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ చూడండి ఈ రెండు క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ వచ్చింది చూడ్డానికి పర్పుల్ కలర్ ఉంది ఇది క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ వచ్చింది పర్పులే ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ రెండు పర్పులే ఎందుకంటే ఇక్కడ నాలుగు పర్పుల్ రెండు పర్పులు తీసుకున్నాడు కదా పేరెంట్స్ పర్పులే సో క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ వచ్చింది పర్పుల్ కలర్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏనే వచ్చింది ఇది కూడా పర్పులే వచ్చింది కానీ ఇక్కడ రెండు స్మాల్ ఏలు వచ్చేసాయి ఇవి వైట్ కలర్ లో ఉంది ఇక్కడ మెండల్ కి డౌట్ వచ్చింది అదేంటి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఇద్దరు పర్పులే కదా ఇద్దరు పర్పులైనప్పుడు ఈ వైట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అబ్బా కొత్తగా అని ఈ వైట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ జీన్స్ వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ జీన్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి అంటే ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ లో వాళ్ళు చూడ్డానికి వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా ఉన్నా ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళ బాడీలో వాళ్ళ మదర్ జీన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ మదర్ జీన్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి అంటే ఈ అబ్బాయికి వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ జీన్స్ వచ్చాయి సో ఇట్లా గ్రిగర్జాన్ మెండల్ మన బాడీలో జీన్స్ డిఎన్ఏస్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ పేరెంట్స్ మన ఫ్యామిలీ అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు ఎన్ని తరాలు అయినా కావచ్చు నీ జనరేషన్ నీ బ్లడ్ అనేది ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడ వాళ్ళ జీన్స్ కూడా ఇప్పుడు నీ బాడీలో ఉంటాయి అట్లా తరతరాలు జీన్స్ అనేవి వస్తాయి అని గ్రిగర్జాన్ మెండల్ ప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు ఇళ్లల్లో అంటూ ఉంటారు కదా అరే నువ్వు చూడ్డానికి అచ్చం మా నాన్నమ్మలా ఉన్నావు నీ బిహేవియర్ మా తాతలా ఉంది మా అత్త నీలాగే ఉండేది ఇలా అంటూ ఉంటారు అంటే దాని అర్థం వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టారని కాదు వాళ్ళ బాడీలో ఉండే జీన్స్ ఇప్పుడు నీ బాడీలోకి వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి అనేసి దాని అర్థం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫీనోటైప్ రేషియో అంటే ఏంటి ఓకే ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైప్ రేషియో అంటే ఏంటి ఫీనోటైప్ అంటే ఫిజికలీ అపీరెన్స్ భౌతిక మార్పులు ఫీనోటైప్ అంటే భౌతిక మార్పులు జీనోటైప్ అంటే జెన్యు మార్పులు అంటారు ఇప్పుడు ఫీనోటైప్ అంటే భౌతికంగా ఫిజికలీ నువ్వు చూడ్డానికి నీ కలర్ ఎలా ఉంది నీ హైట్ ఎలా ఉన్నావు ఇట్లా ఫిజికలీ చూడ్డానికి మనం ఎలా ఉంటామో దాన్ని ఫీనోటైప్ రేషియో అంటారు లోపల మన జీన్స్ అనేవి ఎంత రేషియోలో ఉన్నాయి పేరెంట్స్ నుంచి ఎంత గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి ఎంత మదర్ నుంచి ఎంత ఆ జెనెటికల్ పర్సంటేజ్ ని జీనోటైప్ రేషియో అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెండల్ కి వన్ టూ త్రీ మూడు పర్పుల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయండి ఓకేనా ఒకే ఒక వైట్ ఫ్లవర్ వచ్చింది అంటే ఫిజికలీ చూడ్డానికి మూడు పర్పులు ఒక వైట్ సో కాబట్టి ఫీనోటైప్ రేషియో త్రీ ఇష్ టు వన్ కానీ జీనోటైప్ రేషియో క్యాపిటల్ ఏస్ రెండు ఉండేది ఒక ఫ్లవర్ ఉంది ఒక క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ కాంబినేషన్ లో రెండు ఉన్నాయి రెండు స్మాల్ ఏస
లేదా ఫిజికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాడు కాబట్టి జీనోటైప్ అదే ఫిజికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుంటే ఫీనోటైప్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్ ఎవరంటే ఎంహెచ్ మార్గన్ అండి ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్ ఎంహెచ్ మార్గన్ ఆ దృశ్య రూపం అని పిలుస్తారు తెలుగులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ ఉమెన్ ఈజిలీ దాన్ దట్ ఆఫ్ మెన్ క్రింది వ్యాధులలో పురుషుల కంటే మహిళలను సులభంగా ప్రభావితం చేసే వ్యాధి ఏది హార్ట్ అటాక్ హెపటైటిస్ గాయిటర్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గుండెపోటు హెపటైటిస్ గాయిటర్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పురుషుల కంటే మహిళల్లో ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధి నేర్చుకోవాలా ఇక బైపీసీ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ చదువుతుండ్లే ఇప్పుడు అట్లే మేము చదువుతానులే సో యాక్చువల్లీ ఉమెన్కి ఈజీగా ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అంటే హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ ఎక్కువగా మెన్స్కి వస్తుంది అండి ఉమెన్కి తక్కువ వస్తుంది ఓకే హార్ట్ అటాక్ హై బీపీ లో బీపీ ఎక్కువగా మెన్కే వస్తుంది హెపటైటిస్ ఎవరికైనా రావచ్చు గాయిటర్ కూడా ఎవరికైనా రావచ్చు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఉమెన్లో ఎక్కువగా వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఉమెన్లో ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ డెలివరీస్ డెలివరీస్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఉన్న టెండాన్స్ టిష్యూస్ అన్ని ఏమవుతాయంటే వీక్ అయిపోతాయి అనమాట బాగా టెండాన్స్ అనేవి ఎక్కువగా వీ వీక్ అయిపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేసేటప్పుడు కానీ డెలివరీ పెయిన్స్ అప్పుడు లేబర్ పెయిన్స్ అప్పుడు కానీ ఆఫ్టర్ డెలివరీస్ తర్వాత ఫీమేల్స్లో ఏమవుతాయంటే టెండాన్ అనే టిష్యూ బాగా వీక్ అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి అందుకే ఆర్థరైటిస్ అనే డిసీజ్ దట్టు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే డిసీజ్ ఫీమేల్స్ లో మనం ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కంపేర్ దాన్ మేల్స్ ఓకేనా సో అవే అండి సో టైమ్ ఈజ్ అప్ సక్సెస్ఫుల్లీ సిక్స్ అవర్స్ కంప్లీట్ చేసాం కదా సో కంగ్రాచులేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ సిక్స్ అవర్స్ కంప్లీట్ చేశారు సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ని నేర్చుకున్నారు ఐ హోప్ సెషన్ యూస్ఫుల్ అయిందా ఎలా ఉంది సెషన్ కామెంట్స్ లో చెప్పండి ఎంజాయ్ చేశారా బోర్ ఫీల్ అయ్యారా ఏమైనా నేర్చుకున్నారా ఏం జరిగింది అసలు ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఏమైనా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నారా లేదా తెలిసినవే చెప్పానా సెషన్ అందరూ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికి వీడియో షేర్ చేయండి మంచిగా చదువుకొని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెన్ బ్రెయిన్ ఉమెన్ బ్రెయిన్ అసలు మెన్ లో బ్రెయిన్ ఉందా ఐఏసిలో నా సబ్జెక్ట్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అవుతూ ఉందండి ఇప్పుడు మంచిగుందా ఫీల్ అయ్యారా ఎంజాయ్ చేశారా సబ్జెక్ట్ ని పూస్టింగ్ వచ్చిందా ఓకే బయాలజీ కూడా నేర్చేసుకోవచ్చు ఏమంత కష్టమేం కాదు అనే ఫీలింగ్ వచ్చిందా లేదా వచ్చిందా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ so for spending your valuable time with me so have a nice weekend happy weekend thank you andi thank you so much for your blessings thank you okay malli next time malli inka konni questions tho malli next inko marathon cheddam no problem okay easy ga untadi biology gurinchi em kashtapadalsina avasaram ledhu easy ga happy ga flow lo ala chadavachu okay thank you andi Thank you so much. Have a nice day. Good night everyone. Bye bye. See you.